。百年前南极的一场磁暴敲响了人类灭绝的丧钟，不仅跳蚤成了吃人的猛兽，甚至就连西兰花都开始捕食人类汲取养分。在这场反祖异变的影响下，人类不幸跌落到了食物链的最底端。如果没有奇迹，人类也即将在十年内彻底灭亡。好在后来科学家们终于找出了利用磁场强化人体的方法，伴随着史上第一个化身火神祝融的反祖战士投入战场，那抬手便能焚烧万物的能力瞬间扭转乾坤，也让人类在这持续百年的炼狱里第一次得到了喘息的机会。也就是从那时起，各国开始迅速组织年满18岁的人员进行反祖测试。可遗憾的是，每一次的反祖都是不可控制，是农工商、文臣、武将各种身份都有可能，而反祖失败的人类则有 30% 的概率直接阵亡。但即便如此，我仍然为了人类希望参加了今年的反祖测试。此时，城防军的刘忠孝正在进行着最后的动员。目前为止，有记录的反祖最多能有五次，从弱到强依次觉醒五次。法末、修仙、仙神和上古时代的基因，而我只进行了第一次反祖就已经是六品。听到这话，整个体育馆的数百名毕业生瞬间炸开了锅。毕竟。刚才刘忠孝为了掩饰能力而一掌打碎水泥墙的场面太过惊骇，想不到如此强者还只是区区六品。而就在学生们交头接耳的时候，三架战斗机突然在学校上空轰鸣而过。此时，一名士兵跑上讲台，在刘忠孝耳边说了什么。之后，刘忠孝便抬手示意学生们安静。刚刚接到消息，北部防区有小股兽巢在冲击防线，已经暂时被击退了，大家不用担心。随后，刘忠孝表情肃穆地继续说道：“一百年前，横跨半个世界的大地震开启了大灾变时。在之后的反祖潮中，人类几乎灭种。好在后来的人类反祖者站了出来，用他们的血肉。”之躯和凶兽战斗，扛起了守护文明传承的重任。而现在，同样轮到了你们来肩负人类的希望。说到这，刘忠孝的目光扫过场中的三百名学生，略微停顿之后，继续说道：“接下来，你们将迎来人生中的第一次反祖，过程会很痛苦，有的人甚至会承受不住反祖的冲击而死去。但欲待皇冠虚成其重，诸位，祝你们好运。”动员结束后，刘忠孝戴上防护面具，按下了合金罐上的开关。只听咔嚓一声，红色的气体迅速弥漫，很快整个体育馆都笼罩在了红色迷雾之中，伴随着雾气的越来越浓。此时，同样坐在场中的我，不知道是因为紧张还是。是兴奋，我只感觉自己的心跳似乎要从嗓子眼里蹦出去。第一次反祖觉醒的是武侠时代，也就是之前一百年到一千年之间。如果按照二十年一代人来算，一千年就有五百代人，也就是说有二的五百次方的祖先。这是一个很恐怖的天文数字，也代表了无限的可能。不过第一次反祖如果是武者的话，那么第二次反祖往往也是战斗型的修士，所以这第一次反祖就显得尤为重要。但百年来的无数研究以及事实都证明了反祖的对象根本没有规律可言，也无法人工干预，一切都由不得自己。此时的红色雾气已经浓稠的好像凝成了无数胶状，让。所有人都感觉溺水一般的呼吸困难，我的身边也开始发出有人倒地和抢救的声音，甚至似乎还夹杂着刘忠孝的叹气声。体质太弱，这已经有五个了，通知家属吧。听着这些声音，我感觉自己也马上要坚持不住的时候，我眼前的红色却迅速消失，取而代之的是无尽黑暗中突然出现的无数光点。于是我赶忙凝神看向其中一颗较亮的光，才发现那光点里居然是三个发光的字：黄飞鸿。这是清末时期有名的武术家。短暂错愕之后，我又看向更远处的另一个光点，目光所及之处皆是一个个在历史上留下笔墨的名字，而且距离越远，人物所处的时代越古老。曾国藩、戚继光、陈王庭、岳飞，我不知道只有自己是这样，还是所有反祖者都是这种情况。此时，我下意识地看向夜空中最亮的那颗星。张三丰出生于宋末年间，金元朝到明代永乐时期，显示的道家魁首，不仅是武当的开山祖师，更是武侠时代的最后一名练气士。这是一个凭一己之力超越时代、打破规则的大，是当之无愧的武侠时代第一人。是否选择张三丰作为反祖对象？忽然一道玄奥的声音在我脑海中响起，此时我艰难地咽了口唾沫。刚刚回应确定选择，我的意识便瞬间回到了体育馆里。此时的红色雾气已经变薄了许多，但是体育馆里仍旧有很多学生并未醒。这时刘忠孝身旁的一名士兵开口问道：“刘队，你觉得这些学生里能出多少个武者？”刘忠孝环视一圈，缓缓开口：“按照以往的经验，大概能有三十多个。”听闻那士兵眉头一皱，一中那边结果出来了，有三十六名战斗型反祖者。看来每个学校都差不多，但这些年的受潮却一次比一次凶猛。城防军的战。损也越来越高。与此同时，因为生存环境的恶化，人们的生育欲望却越来越低，以至于学校里的毕业生一年比一年少。城防军的战损得不到补充，防御就更加艰难。恶性循环之下，甚至有的防区已经开始在高二年级择优录取了。此时，刘忠孝看着这三百多名学生，再次叹了口气。但愿这一届能出几个武术强者。至于武术宗师级的人物，整个阳城在百年岁月里也只走出了一名宗师级武者。可整个九州大地，能够第一次反祖为宗师级武者的，可谓凤毛麟角。阳城这个小地方，近几年甚至连武术大师都已经没出现。这么下去，人类难道真的要灭绝了吗？刘队，快看，有人醒过来了！思绪被打断的刘忠孝赶忙抬头看去，就见一个胖嘟嘟的男生睁开眼站了起来。刘忠孝略显期待地询问男孩的反祖对象胡雪岩，听到答案的他顿时有些失望。胡雪岩是清朝有名的红顶商人，但现在的阳城已到了生死存亡的关键时刻，绝大多数资源都是城主府统一分配，商人根本没有用武之地。紧接着又陆陆续续的有人醒了过来，明末秀才黄章鼎、戏子梅兰芳、宦官魏忠贤、举
，这些学生若是放在盛世，还能有大用处。可现在是乱世，乱世的文人可以说跟普通人没有区别。此时一声轻喝响起，就见一名男生忽然起身，全身肌肉喷张，下巴也生出了青色胡茬。刘忠孝脸色一喜，光看外形就知道不是个文人，连忙询问男生觉醒的祖先是谁。只见那男生啪的抱拳，仿佛洪中的声音吐出四个字：“武将徐达。”刘忠孝满意的点点头。徐达乃是大明开国名将，不仅通晓军事，自身实力也是不俗，在武者之中也是仅仅比大师级武者稍逊一筹。此时那男生挺胸抬头，一副傲气十足的样子。一来是因为受到反祖对象的影响，他自视甚高；二来反祖的武者本来就少，到他这种力量层次的二中几乎不可能出第二个。他有傲气的资本。可就在这时，场中却突然传出一声爆鸣，一道无形气浪轰然荡开，站起来的那两百多名学生骤然倒地，就连觉醒徐达的男生也一个趔趄，险些摔倒。与此同时，一道道气浪以我为圆心，层层叠。叠的向四周散开。此时，刘忠孝瞳孔猛地一缩，气机外放：“这，这是大师武者。”此时，刘忠孝压住心中狂喜，上前问道：“同学，你反祖的是哪位？”而正要开口的我，体内又是一阵翻腾，紧接着无形的能量涟漪骤然加剧。刘忠孝只觉心中一阵烦闷，而他旁边距离我最近的那几个同学，竟然连眼角都开始渗出血泪。此刻，刘忠孝无比骇然的惊呼：“这力量不是大师武者！大家快退！”之后，他率先拉住两名学生，转身就跑。学生们虽然不明白发生了什么，但也都因为恐惧纷纷转身逃离。可接下来的一幕，直接让他们目瞪口呆。只见我的身体周围凭空浮现一道道紫色电芒，我那原本只有一米七五的身高，也在以肉眼。可见的速度变高，头发也开始生长，转眼间就从寸头变成了过肩长发。此时的我已经不像是一个十七八岁的少年，反而像一个二十四五的清瘦青年。电芒一响，天啊，居然还是紫色电芒！刘忠孝脑袋里嗡的一下，心中无比骇然。只有宗师级武者反祖之时，才会伴随电芒一响，而不同颜色的电芒也代表着不同的力量等级。相传阳城那位宗师级武者觉醒时，就是伴随着淡蓝色的电芒，而所有色彩以紫为尊，甚至整个九州大地都没有反祖时伴随有紫色电芒的记录。这小子到底反祖了谁？随着一口浊气呼出，我声音淡然的吐出三个字：“张三丰。”此话一出，刘忠孝的心脏似乎停跳了一瞬。大约公元一千二百年，也就是宋朝末年的时候，天地灵气稀薄到已无法修炼，人们也从炼气时代开始。进入武侠时代，但武侠时代却出了一个张三丰，以卓越之姿打破时代规则限制，成为了最后一名炼气士，力压九州一千年。这是一个震烁古今的名字，也是一个无人可及的传说。可现在眼前这人居然反祖了张三丰。电话，刘忠孝忽然暴喝一声，通讯兵先是一愣，然后连忙冲过来把电话交到他手中。之后他拨出了他能接触到的最高权限号码。随着电话的拨通，刘忠孝声音颤抖的开始汇报：“我是北部防区二营的刘勇，二中刚觉醒了一名宗师级武者。是的，我没说错，是宗师级武者。”反祖对象是张三丰。另一边，阳城总指挥部的徐文成听后，右手一抖，电话啪的落在了地上。此时，指挥部里数十名军官全都转身，错愕的看着他，搞不懂向来稳重的徐文成为什么忽然失态。可徐文成却连忙弯腰捡起手机，迅速走到墙角后，压低声音问道：“真的是张三丰吗？”紫色电芒，卧槽！会议室里的军官们一个个都竖起耳朵，但只有几个高级将领听清了徐文成的话，紧接着都是脸色骤变。不好意思，防区那边出了点事，我要过去处理一下。徐文成挂断电话后，强忍着心中惊骇，故作淡定地说。此时他想着，如果刘勇没搞错，那个反祖了张三丰的小子必定会让九州震动，一定要第一时间过去保护起来。当然，徐文成也是有私心的。人虽然是二中的，归北部防区管辖，但宗师级武者绝对会让指挥部这些家伙眼红，到时候肯定会死皮赖脸的过来抢。而他北部防区向来示弱，多半会留不住人，此时必须要先下手为强，把生米煮成熟饭。所以徐成文以防区起了内部冲突为由，想要借故离开。可是能混到指挥部的人都不是傻子，一眼就看出北部防区一定是出了什么事的指挥官们，同样以帮助调和矛盾为由派出代口跟了上去。而不知道这一切的我，还在审视着自己脑中的信息。反祖对象张三丰，二品品阶，契合度 20% 以解锁技能内加拳法，为解锁技能踢云做太极拳、太极剑。在这个世界，第一次反祖是一阶，第二次反祖为二阶，而每一阶都由弱到强分为一到九品。那个刘忠孝便是一阶六品。原本我感受着体内澎湃的力量，以为自己应该在三到四品之间。却不料只有二品，看来我还是小觑了这位老祖先的实力。正当我思绪乱飞的时候，一声尖笑忽然从上方传来，紧接着一道灰影穿破天花板，砸在了地板之上。此时我瞳孔猛地一缩，只见那从天而降之物足足有三四米高，表面还有黏糊糊一层膜，散发着阵阵腥臭，如同一颗巨大的卵，同时仿佛像心跳一般的响声从卵状物中传。这是什么玩意儿？之前反祖了武将徐达的那个男生名叫周翔宇，他胆子很大，好奇的走过去，开始打量着这巨大的蛹。而这时刘忠孝明显惊慌的声音响起：“别靠近！”话音刚落，那卵状物表面忽然出现一道裂痕，大股的血红色腥臭粘液流淌出来，紧接着一颗磨盘大小的三角形舌头探了出来。张开血盆大口，直向周翔宇咬去。要是放在以前，他这个普通高中生多半会就此陨落。但现在他已反足武将徐达，身体各项机能已增长数倍。情急之下，他双脚轮流蹬地，猛地后撤。而那血红蟒蛇长达六七米的身躯也
这是一种反祖的蟒蛇，和人类不同，动物或者植物反祖的时间往往更靠前。一阶反祖的蟒蛇，反祖的时间大概在五百年到三千年前。反祖的邪蟒是一种力量体型都超出普通蟒蛇数倍的凶兽，哪怕是刚从卵中孵化出来，就和成年蟒蛇一样大。而且血蟒除了毒性很猛，还有超强的愈合能力。此时刘忠孝脚下骤然发力，高高跃起的他十指交叉相扣成拳，重重朝着那邪蟒的头顶砸下。他反祖的对象是一名武僧，练就一身金钟罩，能够将身体任何地方硬化成钢铁的强者。可刘忠孝这搏命一击却并没有给血蟒造成。实质性的伤害，反而激发了凶性，张开血盆大口就咬向这个胆敢向他出手的人类。此时场中的十多名战士也反应很快，端起自动步枪就朝着血蟒疯狂扫射，血蟒的身上顿时炸出一蓬蓬血雾。吃痛之下的他扭动身躯往高处爬行，士兵们正要乘胜追击，可刘忠孝却大吼一声催促士兵组织众人撤退。步枪这种兵器根本杀不死一头一阶反祖凶兽。听闻我凝神看去，果然就见那血蟒身上被子弹炸出的伤口正以肉眼可见的速度愈合，而且他的身躯也在迅速生长变大。不到半分钟，他便蜕下蛇皮，身躯也蓬。膨胀了一倍。曾经看过资料的我，瞬间发现了不对。在我的记忆里，血蟒每一次蜕皮都要消耗大量能量，但从孵化到现在，这血蟒根本就没来得及进食。莫非想通缘由的我，赶忙冲刘忠孝大喊：“这血蟒在吸收之前帮助学生反祖的残留能量。”经过我的提示，此时刘忠孝脑海里像是闪过一道炸雷，他意识到空气中残留的红雾足以让这畜生进行第二次反祖，不能让他再继续吸下去了。刘忠孝咬牙运转起金钟罩，一道淡淡的金色光泽瞬间浮现在他身体表面，他也伴着这层光芒向血蟒冲击而去，伴随着速度越来越快，他积累。的气势和力量也越来越凶悍，光是那声势就让在场三百多名学生目瞪口呆。这就是六品武者的力量吗？在众人惊骇的目光中，刘忠孝如同一辆小型火车蛮横撞向那条邪蟒，而那邪蟒的身躯也骤然凹陷出一个大坑。耶、yeah, ！刘忠孝牛逼，干死那畜生！可学生们的欢呼声还没落下，下一刻那血蟒身上的鳞甲就一阵荡漾，如同风吹过麦田，石子投入水面，那层层叠叠的鳞甲居然将刘忠孝的冲击力量分散消除。大惊之下的刘忠孝正要后退，那血蟒的身躯却突然抱起将他缠住，紧接着伴随一阵咔咔咔的响动，刘忠孝的胸骨瞬间断裂。此时的他口中不断涌出黑血，甚至还夹杂着内脏的碎肉。队长。刘忠孝，战士们疯狂开枪射击，然而这一次子弹打在血蟒身上，全都被那坚硬的鳞甲弹开，只留下了一道道浅浅印记。快，快逃！刘忠孝口中带血，发出含混的声音：“快逃啊！”体育馆中，不管是士兵还是学生，全都呆住了。子弹无法破防，六品武者的刘忠孝也败了。还有谁能制止这只血蟒？他们又能逃到哪去？所有人吓得脸色苍白。李翔死死咬牙，再拖延下去。这只血蟒就要再次反祖，进入二阶，到时候整个阳城二中谁也跑不掉，包括自己。李想一跺脚，猛地冲出，虽修己身，立于人也，符合张三丰修道理念，契合度正 20% 脑海之中忽然又响起那道玄奥的声音，紧接着一道热流自丹田产生，瞬间涌入全身，奔跑速度陡然加快。李想暗暗运力，右手握成拳，拳头之上一道道劲气波动。在距离血蟒还有七八米时，李想高高跃起，一拳轰向血蟒头颅，内家拳，十段金，拳头挤压空气，发出噼噼啪啪,啪如爆豆般的炸响。接着，砰，拳头狠狠砸在血蟒头颅，血蟒脑袋往下落了一寸。他脑中闪过一抹疑惑：眼前这人类这么弱小，哪来的勇气挑衅自己？可下一刻，又是砰的一声，相隔不到半秒，又是一拳，而这一拳力量是之前那一拳的两倍。还没等血蟒反应过来，第三拳已经落在他头顶相同地方。这一拳的力量又是第二拳的两倍，他脑袋很疼。紧接着是第四拳、第五拳，一直到第九拳，接连不断的巨大恐怖的力量，直接让血蟒头颅震碎，几乎撕裂灵魂的痛苦让血蟒无比愤怒。他再也不顾被缠绕的刘勇，甩出尾巴，狠狠抽向李想。然而，李想的第十拳已经提前落在他头顶，内家拳十段锦，一拳为一段。一共十拳，每一拳的力量都在前一拳的基础上增加一倍。李想只用了自身的力量，第一拳的权力大概只有50公斤，但一段段叠加，到了第十拳就是 25,600 公斤的权力，足足有25吨，相当于一辆重型卡车。血蟒头颅瞬间炸裂，碎骨和脑水飞溅。李想闪躲不及，一把扯下校服，顺手一扬，裹住那些秽物。滋滋滋，血蟒的血肉都有剧毒，瞬间就将校服腐蚀，冒出阵阵白烟。李想飘然落地。然而，还没等他来得及放松，那血蟒脖子上血肉生长，一颗头颅正迅速生成。李想意外，没想到这畜生脑袋都炸了还能重生，但他丝毫不惧，冷哼一声，大踏步上前，化拳为掌，拍向血蟒身躯。撼山掌，恐怖的气劲自他掌心凝聚，而后喷出，蔓延至血蟒全身。下一刻，血蟒身上出现密密麻麻蛛网裂纹，巨大血蟒
，瞬间碎裂成无数指甲盖大小的碎块。等血芒死的不能再死，李想常常呼出一口气，整个人松懈下来，顿时汗如雨浆。等他缓过劲来，转身看去，就见三百多名同学以及数十名士兵全都死死盯着他。体育馆中死一般安静。过的片刻，同班的一个女生大叫了一声：“李想牛逼！”就像是火星掉进汽油罐里，整个体育馆瞬间炸开了锅。不止学生们在欢呼雀跃，就连那些士兵也跟着欢呼起来。在这妖兽横行的时代，人们需要强者，也崇拜强者。周翔宇和几个男生跑过来，把李想这个英雄抬起，在体育馆游行了一圈。没多久，两名战士扶着刘忠孝来到李想跟前。刘忠孝肋骨断了几根，脸色苍白。他看着李想，眼中是欣赏以及感激：“你救了我们的命。”随着刘忠孝话音落下，在场的学生和战士全都崇敬而感激地看着李想。沉默中。岂曰无衣？李想忽然伸出右拳，微笑着露出洁白整齐的牙齿。刘忠孝一愣，很快反应过来，也伸出右拳击在李想的拳上，爽朗道：“与子同袍，与子同袍，与子同袍，与子同袍！”学生们热血上冲，齐声高呼，心中生出一股浓浓的战意。正这时，尖锐的刹车声传来，众人转身看去，就见军车还没停稳，就跳下来一名军官，军靴刚落地，就扯开嗓子喊：“谁是李想？”他眉宇之间有一种古代儒将的气质。看到来人，刘忠孝脸色一喜，忍着痛，小跑上前，啪的进了个军礼。徐指挥，小刘，你说的那小子在哪？徐文成直接问道，丝毫没在意对方身上的伤。在城防军里，断手断脚都是常态，只要没死，就问题不大。现在最重要的就是把那个刚反祖的宗师级小子搞到手。还没等刘忠孝开口，是我。李想已经走了过来，不卑不亢地说。徐文成上下打量了一番，忽然伸出右手。指尖点向李想眉心，李想下意识想要躲避，但考虑到对方身份特殊，也就忍住了，没后退。阳城的四大防区各有一名指挥官，地位超然，战力卓绝。他只是没想到自己居然惊动了这位徐指挥，亲自前来。随着那指尖按在自己眉心，李想只感觉有什么东西想要钻进来。就在这时，那道玄奥的声音再次在脑海中响起：“检测到入侵，是否反击？”李想想了想，这徐指挥应该是想试探自己，并没有恶意。于是任由那道气息进入。徐文成最开始还皱眉，紧接着倒吸一口冷气。死！徐文成很惊讶，五年前他就进行了第二次反祖，如今已是二阶八品的实力境界。二阶反祖者觉醒的是末法时代的血脉基因，末法时代也叫炼气时代，而他就是一名八品炼气士，已经看到了修仙意图的门槛。只要跨过这道门槛，进行第三次反祖，就有可能成为一名陆地神仙。但以他这样的修为境界，神识本应该轻易入侵对方体内，就像烧红的铁刀插进黄油里那般容易，但居然被生生阻断了。要知道，这个叫做理想的小子只是今天才反祖的，两人之间相差将近两阶的实力，他居然能阻挡自己的神识，这就是宗师级武者的实力吗？或者说，单纯的是因为反祖对象是张三丰的缘故？而下一刻，自己那道神识却忽然又能进去了，就好像对方给自己开了一扇门。徐文成越加震撼。这才一接就能轻松控制石海，这特么是什么妖孽？但紧接着，徐文成从震撼变成了狂喜。有这么一个妖孽在，何愁北部防区不崛起？不，整个阳城怕是都要崛起了。徐文成没有心情试探了，把那抹神石收回来。然而让他意外的是，这释放出去的神石居然被硬生生切断，失去了联系。徐文成眼神古怪的看了李想一眼，这小子还真是。徐文成脑海里闪过一个词：锱铢必较。他摇摇头。算了，都是小事。李想仔细感受着那道气息。他来到这个世界后，查阅过许多资料。反祖者二次反祖后，就可能成为炼气士，能够神识外放进行感知、探查，甚至是操控外物，也就是传说中的御物。而这道气息，应该就是那所谓的神识了。被切断后，化作了一道能量流，补充着刚才和血蟒战斗时的消耗。只一瞬间，疲惫感就消失不见。李想只觉神清气爽，真是好东西啊！早知道刚才就多节流一点了。徐文成自然不知道李想的想法，满意的拍了拍他的肩膀：“来我北部城防郡，我给你个百人队玩玩。”此话一出，旁边的刘忠孝瞪大眼睛。他在城防司干了七八年，拼死拼活也才混了个中校军衔，手底下也就八十多号战斗人员。而李想这家伙居然刚入伍就捞到个百人队。要知道，徐指挥口中的百人队可全都是战斗人员，要是再算上后勤，加起来就有五六百了。果然，人比人气死人。真让人羡慕、嫉妒、恨啊！百人队这么小气，然而这时却响起一个女人的声音。徐文成眉头一皱，
，新道不是让人把路堵了吗？景物莲那些臭小子到底是怎么做事的？李想转身看去，就见一个三十来岁的女人笑盈盈走了过来，披风下面是黑色的紧身作战服，将她前凸后翘的身段勾勒出来，让人血脉喷张。一双军靴踏在地上，哒哒的响。这是来自东部防区的军花聂竹影，二阶三品反祖者，绰号竹叶青。阳城军方没几个人敢招惹这女人。徐文成冷哼一声：“聂队长，你这是什么意思？”就字面意思了。聂竹影丝毫不惧这个官高他一级的徐指挥。环视一周，视线在地上那些爆开的碎肉上停留片刻，吸了吸鼻子，感受着残留在空气中的异兽气息。双眼微眯，反祖异兽血蟒，一阶巅峰，不应该是已经跨入了二阶。这已经不是刘勇这个一阶六品武夫能够对抗的了。那么，将他轰杀之人，必定就是这个被徐指挥拉拢的年轻人。刚刚反祖就能击杀二阶初期的血蟒，不愧是宗师级武者。聂竹影嘴角翘起一抹弧度。你来我们东部防区，我让你做我的副手。他摸着李想的脸，挑眉问道：“怎么样？”李想从这女人的魅惑之中感受到了一丝危险的气息，并没有回答，而是后退了一步。聂竹影则是笑盈盈的看着他，就像一只毒蛇盯上了猎物。又是一阵脚步声响起，两队人马争先恐后的来到体育馆。操！北城防军那帮家伙不厚道啊，把路都炸了！别以为老子没看见，迟早找他们算账。来自南部防区和西部防区的两名军官灰头土脸。骂骂咧咧的赶来，都是二阶的反祖者。见到现场，立刻就明白发神了什么，纷纷放下身段，向理想开出优厚条件，要拉拢这个不世出的奇才。你来我西部城防郡，特种作战队就交给你了。别听他的，来我们南部城防郡，你就是下一任指挥官。我们东部城防郡，包房包车包老婆。你看上了哪个妞，直接给你绑了，送到床上。闹哄哄的，像菜市场。周围的同学全都惊呆了，这些可全都是军中大佬啊。从来都是横着走，看谁都不顺眼的，居然对理想一个刚毕业的高中生如此讨好，甚至是谄媚。可嗨嗨，诸位长官，你们能不能安静一下？听我说，理想终于忍不住了。来自四大防区的军官们这才停止拉拢，紧张兮兮的看着他。大家的好意，我心领了。理想缓缓说道：“但我的家在北部防区的辖区，在场的这些同学也要留在北部防区供职，所以我还是想去北部城防军的。”哈哈，徐文成爽朗一笑。好，不愧是我北部防区的人，没有为了那些好处就做个白眼狼。没多久，引擎的轰鸣声响起，一辆武装直升机降落在体育馆外的操场。徐文成带着李想和刘忠孝一行人上了直升机，直接来到北部防区的基地。简短入职之后，李想在刘忠孝的陪同下熟悉了一下基地，主要是生活区、训练区、军械库三个区域。一般的反祖武者都有契合的兵器，而这些刀枪剑戟都是特种和精打造，坚固耐用。刘勇指着陈列柜中的兵器介绍。这边的则是镶嵌了一些妖兽的骨骼、利爪等部位，有特殊的属性。比如这这一杆长枪，枪身是合金的，枪尖则是一只三阶妖兽火麒麟的牙齿打磨而成，刺中妖兽有灼烧的效果。不过这长枪是徐指挥从城主那里要来的，他宝贝的紧，砰都不给人砰。李想隔着厚重的展柜都能感受到这枪尖传出的灼热气息。对了，你需要什么兵器吗？浮尘，刘勇问道。李想反祖的对象是张三丰，是个道士，所以刘勇下意识的就想到了浮尘。李想却道，暂时还用不到。他和张三丰的契合度只有 40% 暂时还没解锁太极剑，所以用不到兵器。哔哔哔，刺耳的警报声响起，检测到中等规模受潮，所有人员回到战斗岗位。二级警备，所有人员回到战斗岗位。刘勇脸色一变，二级警备，操，骂了一句，转身疯狂往外跑去。李想连忙跟了，眼中。却凭空出现一行字，和张三丰的契合度达到 40% 解锁踢云纵，警报声大作，密集的脚步声响起，成百上千的士兵冲出营房、训练场，来到高达百米的城墙之上，防空炮、远程炮、特制机枪全都对准了北方，武装直升机迅速升空，在城墙上空巡逻。阳城军中有三种警备状态，检测到小规模受潮时是一级警备，中等规模受潮是二级警备，大规模受潮是三级警备。其实还有特级警备状态，一旦出现，则是破城之时，整个阳城都要面临毁灭。高大的钢铁城墙之上，所有战士、军官都屏气凝神，看向北方。一条黑色的线出现在遥远的地平线上，紧接着黑线蔓延开来，变成黑色浪潮，迅速向阳城逼近。150公里、147公里、143公里，徐指挥来到城墙之上，皱眉问道：“情况怎么样了？”一名联络兵看着手里的平板电脑，报告道。情报部门那边的消息是中等规模受潮，根据目前的速度推算，还有十分钟就能到达主炮的攻击范围，暂时不要动用主炮
中等规模的兽潮，用常规武器就能抵御。剩下的漏网之鱼交给反祖武者。徐文成果断下达命令，那联络兵立刻将命令传递出去。徐文成巡视一圈，正好看到站在墙头、有些无所事事的李想。这个小子怎么上来了？此时的李想正皱眉看向前方。这道高达百米的城墙外面是一片茂密的原始森林，时不时的就能看到凶兽的身影，充满了危险和恐怖、惊骇、震撼，以及来自灵魂深处的畏惧。血蟒那种凶物，在这恐怖的森林之中，也只能成为其他凶兽的肉食。李想来到这个世界已经一个月，第一次看到墙外的世界，果然如同书上说的那样，危机四伏。在这凶兽肆虐的恐怖时代，人类只能筑起高墙，龟缩其中，艰难求存。听到脚步声，李想转身，正好就看到徐文成朝他走来。李想，你来这做什么？徐文成问道，语气之中有些责备的意思。李想收敛心神，进了个并不标准的军礼。广播里说，让所有人员都到回战斗岗位，我就跟着刘忠孝过来了。一旁的刘勇讪讪的看向徐文成，我刚才跑得急，也没考虑到他是个新人。在城防军中，哪怕是反祖武者，也需要接受训练后才能投入战场。一个什么都不懂的愣头青，很容易丢掉小命。而且，理想这种宝贝疙瘩，在没成长起来之前就投入作战，万一殉职，那就是扬城，甚至是整个九州的巨大损失。来到城墙上后，刘勇也劝说理想下去，但对方执意不肯离开。两人同级，刘勇也没办法命令，只能听之任之。徐文成狠狠瞪了刘勇一眼：“你就是这样带新人的？等抵御了这次兽潮，看我怎么收拾你！”刘勇缩了缩脖子，不敢说话了。看到向来勇武的刘勇吃瘪，周围几个同级的军官都憋着笑意。城墙上原本紧张的气氛，倒是一下轻松了不少。都给我警醒点！有任何疏忽，让兽潮攻入城中，造成人员伤亡，你们都要上军事法庭！徐文成阴沉着脸。军官和士兵们立刻收敛，警惕地看向前方。徐文成这才转身看向李想，严肃道：“你回基地吧，这里不是你这种新人该待的地方。”徐指挥，请让我留在这里。作为城防军的一员，我不能抛弃我的袍子。作为一名长官，我更不能丢下我的士兵。李想腰杆挺得笔直，说话铿锵有力。周围的军官和士兵都感到诧异，敢顶撞徐指挥的命令，这新人是吃了雄心豹子胆。不过，这短短三句话，算话说是说到他们心里去了。在军中都是战友，是袍泽，随时都可以为对方挡子弹。作为军人，最缺忌讳的就是抛弃战友，辜负袍泽以命相托的那份信任。这小子虽然是个新人，但这份胆魄，这份责任心，却赢得周围所有士兵、军官的认可。徐文成却道：“可你身份特殊。”还没等他说完，李想就打断道：“在战场，没有谁是特殊的。我的命是命，战友们的命也是命。”李想再次敬了个礼：“李想，请站。”声若洪钟，铿锵有力。这一瞬。周围的将士们被这“请战”二字感染，心中都生出一股热血。徐文成眼神复杂，最后终是下定决心，朗声道：“理想听令，前往地区接管你的作战小队，放过任何一只凶兽入城，军法处置。”理想啪的敬礼，是。他转身向地区大踏步走去。徐文成叹了口气，也难得你有如此心性和觉悟。他叫来通讯兵，低声吩咐了几句。其实，理想之所以坚持要留在这里，有两个原因，其一。是想通过实战增强修为，增加和张三丰的契合度。其二也是最重要的，便是想出一份自己的力。城防军的死亡率是 30% 来到这个世界的一个月里，城防军就有200多名战士牺牲。这些人用他们的血和肉，用他们的性命抵御受潮，守护城内之人。牺牲的一名战士，还是他的一个堂兄。他曾在灵堂看着大姨抱着灵位痛哭，也曾看着大姨决绝的将另一个儿子也送进了城防军。他也是好多天后才理解这种行为背后蕴含的悲痛和决绝。自己这些人能吃饱穿暖，安安心心读书，享受和平的日子，可以说全是因为城防军的守护。在这个妖兽横行的恐怖世界，哪有什么岁月静好，只是有人在负重前行罢了。而现在轮到他了。理想来到地区，早已等候的100名战士排成方队，站得笔直。他们之前便接到消息，有新的队长过来上任，只是没想到是个二十不到的年轻人。一名满脸络腮胡子的魁梧军人上前，啪的敬礼。北部城防军三营第一作战大队副队长狄时茂向你汇报，大队99人， 1 0到九十人，请队长检阅。李想问道：“还有四个人呢？”狄时茂眼中闪过一抹悲戚，已于三个小时之前阵亡。正这时，地面传来震动，轰隆隆的声响之中，那道黑色的兽潮碾压森林，席卷大地，向阳城扑了过来。兽潮的起因，至今没人弄明白。但受潮的危害和恐怖，却是整个九州大地所有人都熟悉的。每年都有城市被受潮摧毁。
，而城市高墙是人类抵御凶兽的唯一屏障。强盗则城破，城破则人亡，所以每年都有数十万甚至数百万人死在兽潮之中。此时，那兽潮在广袤的原始森林之中狂奔而来，哪怕隔着数十公里，也能清晰地感受到那恐怖威势。理想远远地看向那黑压压的一片。脑海中再次响起那道玄奥的声音：击杀一只一阶凶兽，奖励百分之一气合度；击杀一只二阶凶兽，奖励百分之十气合度。理想双眼微眯，这是逼着自己大杀特杀。不过对待凶兽，他没有半点仁慈之心。全体都有，回到岗位，准备迎接兽潮冲击。理想果断下令，徐指挥对他还算不错，给的这百人队都是在军中服役多年的老兵。兽潮来袭，这些人脸上没什么恐惧，反而有一种跃跃欲试的感觉。更有不少战士。还有心情观察理想的反应。这位空降而来的队长太过年轻，指不定就是城主府那边的关系户。没经历过战场厮杀的人，第一次看到兽潮，很容易吓崩溃。他们可不想把自己的命交到这种人手中。不过理想的反应却超出了他们的预料，沉稳果决，丝毫不见慌乱，完全不像一个二十岁不到的年轻人。理想下的命令，却没人动弹。过了片刻，迪士茂才吼了一声：“都愣着干什么？听队长的命令。”战士们这才转身回到战斗岗位。理想并没有说什么，只是双眼微眯，打量着这个满脸络腮胡子的副队长。迪士茂见理想看自己，便嘿嘿一笑，有些憨憨的样子。理想心里清楚，能做到百人队的副队长，而且能让这九十多个战场老油条对他马首是瞻，这迪士茂绝不是个老实人。不过这些都不重要。等士兵们归位后，理想来到一处防御工事后面，五六个战士正在检查武器。见到理想进来，有两个年轻点的士兵想要起身。却被旁边那名年龄大的老兵瞪了一眼，只能讪讪地坐了回去。这老兵四十来岁的样子，正叼着一支烟，擦拭着手里的狙击步枪。不好意思啊，队长，我这腿脚不方便。啪！老兵粗暴地把右脚搭在旁边的弹药箱上，拍了拍，发出砰砰两声，是一只金属假肢，有点不给面子。李想走上前去，在老兵旁边坐下，淡淡说道：“我爸要是没死在城墙上，也和你差不多年龄了。”老兵一愣，可惜他死的那天，我还在我妈的肚子里，没机会见他一面。老兵脸色一变，沉默半晌，把烟掐了。李想却拿起旁边烟盒，抽出一支递过去，给他点上。队长，老兵开口，却被李想打断。我记得军中有规定，残疾者可以退役或者退居二线做文职。你怎么还在这服役？老兵讪讪，我大老粗，字都不认识几个，哪做到了文职工作？退役了也只能去查水表，整天和社区那些更年期的老女人打交道，有卵子意思。老兵忽然咧嘴，还不如留在这城墙上杀几只凶兽。旁边一名二十多岁的年轻士兵插嘴道：“队长，别听他的，老王是怕他老婆，才不敢退役的。他老婆可凶了，跟母老虎一样。”老兵一把扯下金属假肢，砸向那年轻士兵：“去你大爷的！”其余几个士兵都哈哈大笑起来。老兵捡回假肢，像是想起了什么，有些歉意的对李想说道：“队长，我们之前不是在给你脸色？”李想嗯了一声。老兵又说：“上个月，我们的队长牺牲了，一直是嫡副队长在做代理队长。上面也说了，要给他转正的，我们也都服他。”可今天忽然变卦，把你空降过来。我们看你年轻，以为你是个过来镀金的关系户，所以几个士兵都有些不好意思。李想的父亲死在战场，现在他又加入了城防军，这李家便是军人世家了，在家门前都能挂牌子的那种。你的话说对了一半，我算是个关系户。李想淡淡的说道，但不是来镀金的，而是他环视一圈，缓缓的说：“和你们一起战斗的。”正此时，砰的一声炸响，紧接着脚下传来震动。刺耳的尖叫声由近及远，李想抬头看去，就见一颗炮弹划破长空，向北方飞去。老兵吸了口烟，看向北方，来了。那黑暗如墨的兽潮之中，火焰升腾而起，是那颗炮弹爆了。远远的看去，就如黑夜里的萤火虫闪了一下。过了好一阵，才听到一声轻微的“噗”的一声。还有六公里，李想说道：“做好准备吧。”老兵诧异的看了他一眼，爆炸的声音传过来，用了18秒，再乘以340毫秒的速度，就能算出来了。李想淡淡说道：“老兵嘴角抽了抽，读过书的人就是不一样。”后方炮台，测试炮口偏东14度校正，仰角36度校正，中心距离635公里。炮兵们连忙校准炮口，一根根漆黑炮管斜斜指向天穹。第一组子母炮发射，第二组火炮阵列准备，仰角33度校正，五秒后放。砰砰砰，炮口闪过一抹抹刺眼火光，一颗颗重达千斤的炮弹飞出炮口，发出刺耳尖啸。在天空划出一道道弧线，咻咻咻咻！一转眼，第一组炮弹飞到兽潮前方上空，接着炸开。每一颗母炮都分裂成十数颗子炮，坠落在兽潮之中。砰砰砰砰！
，密集的紫泡瞬间炸开，在兽潮之中荡起一圈圈涟漪。每一圈涟漪之中都有碎肉横飞，脏器四溅。一转眼，数百只凶兽被炸死炸伤，但兽潮来势，丝毫不减。第二组炮弹发射，接着是第三组、第四组、第五组。每一组炮弹经过调整弹道后，都精准落在兽潮之中。子母炮、开花炮。高爆弹一轮轮的炮弹轰击，震得城墙轻晃，震得大地撼动。原始的森林之中，一个个大坑，树木倾倒，燃烧，残肢断臂，血腥味弥漫。一名新兵捏紧拳头，热血沸腾。这便是火炮的威力，便是城防军的战力。然而，被叫做老王的那名老兵只是叼着烟，神情凝重。李想也看出了问题。经过数轮火炮轰击，兽潮已经减半，凶兽们非但没有后退或者溃散。反而越来越猛，不要命的往这边冲来，这和送死没有区别。凶兽也有趋利避害的本能，更何况反祖的凶兽，哪怕只是一阶，都已开启了初步的灵智。明知道会死在炮火之下，还要冲过来，这就有问题了。虽然心中疑惑，但现在不是考虑这个的时候，因为兽潮已经距离城墙不到一公里。咻！而此时，头顶天空忽然响起一声尖啸，一只灰影俯冲而下，哒哒哒，防空火炮开火。密集的子弹向上飞去，那灰影是一只一阶的反祖妖鹰，双翼展开七八米，巨大的身躯灵活避开了这道放空炮火。但紧接着，第二架、第三架、第四架防空炮开火，炮弹交织变成一张火力网。那反祖鹰隼在无处躲避，双翼被炮弹打穿，哀鸣一声坠落城头。而天上成百上千的飞禽，如同下饺子一样直扑城头。防空火炮炸开，飞禽炸开，空气之中满是硝烟和血腥的气味。理想旁边，老兵已架起了反器材狙击步枪，瞄准一只飞禽，扣动扳机。砰！那只飞禽头颅瞬间炸开。老兵咧嘴狞笑道：“战场之上，还是这玩意儿管用。”转身冲理想问道：“队长会用枪吗？”老王快躲、啊！旁边一名战士暴吼，同时端起机枪，扣动扳机，疯狂扫射。却是一只妖鹰穿过了防空网，向这边疾扑而来。哒哒哒！机枪的子弹打在这妖鹰身上，却发出清脆的类似金属的碰撞声。妖鹰一阶反祖凶兽六品之后，体表羽毛就开始硬化，寻常子弹根本穿不透。老王转身，正好看到那妖鹰仗着利爪向他抓来，速度太快，已经来不及逃了。死亡近在咫尺，哪怕他是历经二十多年战斗的老兵，大脑里也是一片空白，来不及思考，也没办法思考了。然而下一刻，有人自他身后跃起，腾空出拳。外人看来只是简简单单的一拳。城墙上 A、B、C、D 四个防御段，四名二阶反祖者却是同时转身看向此处。这是一拳之中有十道拳影，一道比一道恐怖。只是一瞬，这十道拳影合二为一，轰！子弹都伤不了的巨大的一阶六品的妖鹰，瞬间炸开，炸成一团血雾。没有脏器，没有碎肉，没有骨头，只有血雾。四名二阶反祖者骇然，汇聚所有力量于一点。而后爆开，所有的权益，所有的力量都释放在了这妖鹰体内，没有丝毫浪费。一出，这是对拳法、对力量把控到了一个极致。若是他们出手，力量会比这大，却根本无法做到这种程度。北城防军，杨城，什么时候出了这么一个拳法高手？血雾弥漫，老王愣怔片刻，终于反应过来，艰难转头，愣怔看向理想。理想淡淡说道：“忘了告诉你们，我是一名反祖者，击杀一阶反祖妖兽，契合度正 1%。当前契合度 41% 而此时脚下的震动越发剧烈。兽潮在付出惨重代价后，已经到了城下，不顾一切的向城墙撞来。砰砰砰，城墙都在震动。一只身长十多米、体重上百吨的犀牛妖狂奔而来，撞在城墙上。砰！城墙凹陷出一个大坑，正好位于理想他们大队的防御区下方。操！副队长低声冒爆吼道：“炸他！炸死这畜生！开火！开火！”作战大队的士兵们将一包一包的炸药丢下去，轰轰轰，火光炸开，那犀牛妖身上冒着青烟，一片焦黑，却仍是向前冲去。他的身体被皮甲包裹，只有腹部没有皮甲。给我高爆弹！三营二队的队长反祖者许珠冲了过来，提着数百斤重的高爆弹跳下城墙。在快要落地时，他右手拔刀插入墙体之中，下坠速度骤然减缓。落地后，顺势一滚，将高爆弹猛掷出。那高爆弹滚到犀牛妖肚子下面，瞬间炸开。轰！犀牛妖腹部皮开肉绽，肠子、脏器流淌一地。犀牛妖轰然倒下，可下一刻，他就被上百只凶兽淹没。理想毫不迟疑，纵身一跃，为了抵御兽潮
，城墙建造的高达百米，从这么高的地方落下去，哪怕是武者，在没有防护措施的情况下，也要非死即伤。而李想居然就这么跳了下去，老王他们几个战士全都看傻眼了。然而接下来的景象完全超出了他们的认知，就见李想下坠速度越来越快，以恐怖的速度砸向地面，而后他脚尖凭空轻轻一点，脚下空气被挤压爆炸，产生气劲涟漪。如同生出了一朵微型的云，理想身形轻飘飘落在地上，毫发无伤。周围几个防区的反阻者全都愣住了，脚踏祥云，身轻如燕。这是什么功夫？啊？一阶反阻者为何拥有御空实力？宋云梯是张真人的绝学梯云纵。负责 A 区防御的一名一阶反阻者陡然开口，周围的军官和士兵倍感震惊。张真人是那位力压武侠时代一千年的张三丰吗？不可能，反阻时代开启后。从没有谁反阻过张三丰，那可是超越时代的传说级强者啊！这个人叫李想，是今天才反阻的那个高中生。战士们惊骇、震撼，甚至都忘了身在战场。不好，他被受潮包围了，不能让这天才苗子陨落。一营的副营长马志远怒吼一声，甩开正在和他缠斗的二阶妖鹰，跃下城头。砰砰砰！三杆长枪飞出，扎入城墙。马志远脚踏长枪，减缓坠势，落地后，三杆长枪在神念牵引之下飞回手中。马志远狂奔，一只狼妖向他扑来，尖牙利爪，血盆大口，身如巨象，找死！咻，一枪飞出，从狼妖眉心扎入。枪尖钻出狼妖后背之时，马志远已后发先至，越过狼妖数十米，那银色长枪疾飞颤鸣，震去血肉秽物，落入马志远手中。出枪，收枪，每一枪都有一只强大的妖兽殒命。那一人背负长枪，在兽潮之中疾掠如飞，收割虐杀，如星驰电掣。横空出世，马志远，三国战将，西凉马超之后，他以二次反阻，觉醒炼气士血脉基因，掌握神念，牵引长枪。他将此命名为神威。马志远抬头，目光如炬，看向兽潮之中那个年轻身影，只是一人，双手空空。虽是张三丰后人，但今日才反阻，顶多也就是一阶二品。你怎么敢呢？坚持，再坚持一会，反阻张三丰之人，宗师级武者，绝不可夭折于此。数杆长枪飞出。马志远暴喝狂奔，另一边，兽潮之中，李想一掌拍向一只血蟒头颅，撼山掌，血蟒头颅炸裂，身躯炸裂，击杀一阶血蟒，奖励契合度 1% 当前契合度 49% 李想跃入城下，施展踢云纵身法，向那名反阻者靠近的同时，在兽潮之中灵巧穿行游走。他刻意避开了没有反阻的普通变异凶兽，每一次出手都有一只一阶凶兽暴毙。在学校击杀血蟒之后，他已步入四品之列。宗师级的四品力量、速度都有大幅度提升，再加上张三丰超越时代的强大力量，此时的理想对付一阶凶兽很轻松，甚至都不需要尽全力。杀死数只反阻凶兽后，普通的凶兽也知道了这名反阻人类的可怕，纷纷退避。理想看向前方，那名用高爆弹炸死犀牛妖的反阻武者，那位战友已被兽潮包围，断了左臂，浑身是血。理想深吸一口气，再次提速，轰爆一只一阶六品妖狼后。击杀一阶妖狼，契合度正 1% 当前契合度 50% 解锁太极拳。而此时，一名人类女人出现在他视野之中，女子莲藕般白嫩的双手抱在胸前，酥胸半露，肤若羊脂，模样娇美，一双眼睛水汪汪的，楚楚可怜。她身上衣服已经破烂不堪，腿上还在流血，显然是受了伤。帅哥救我！女人眼中掉下泪来，苦苦哀求，撕心裂肺。李想皱眉：“你别动，我马上过来。”他再次施展踢云纵。几个纵掠便穿过十多米距离，来到那女人身前，毫无征兆的一拳轰出，十道拳意层层叠叠推进，轰然砸向女子面门。砰！女子脸上表情化作诧异、恐惧，还没来得及闪躲，头颅就直接爆开，墨绿色的腥臭汁水四处溅射。无头的女子身体晃了晃，皮肤表面干枯皲裂，如同树皮。但紧接着，她脖子断口处迅速生长，又凝聚出一颗头颅，化作女人模样，美艳无比。怨毒无比，你好狠的心啊！女人开口，然而迎接她的是更加凶猛暴力的一拳。只是这一次，女人有时间反应，她双臂往前探出，疯狂生长，如同藤蔓，缠住理想手臂。一时之间，十层拳意被这长臂吸收，长臂随之阵裂，不断裂开，却又不断愈合。理想心中惊异，这女人或者说这妖兽，明显已经入了二阶，右手已被这藤蔓一样的手臂死死捆住，抽脱不得。他冷哼一声，全身骨骼咔嚓作响，经脉一软，诸多肌肉松弛，由至刚化为至柔，如山间流水，玉石则绕。
太极拳解锁，右手如同水中游鱼，轻易抽出，女人脸上露出一抹诧异之色，接着狞笑，如藤蔓一样弯曲手臂，陡然生长，变直，手指变得尖锐，如同一根根枪尖。结结结！女人口中发出非人的怪笑，双臂舞动，不断刺出，撕裂空气，发出刺耳尖笑。咻咻咻！速度之快，出现数十道残影，如暴风骤雨，铺天盖地的刺向理想。这是无差别的攻击，一时之间，连周围的凶兽。也招来横祸，被刺出无数血窟窿，地面也出现无数恐怖坑洞。然而，让他诧异的是，那个人类居然毫发无伤。他身形如同鬼魅，飘忽不定，看似动作缓慢，实则极快，留下残影，躲过了他的每一道攻击。太极拳不只是拳法，也有身法，再加上踢云纵，这些攻击，理想能勉强应付。够了没？理想身影忽然出现在女人身前，几乎和她侧脸相贴。该我了。话音落下。理想右掌已经贴在了女人面门，女人大骇，然后从头到脚身体寸寸炸裂。理想毫无征兆的一拳轰向地面，女人刚才站立的地方骤然爆开一个大坑，墨绿色的液体混合着碎石和土块飞溅，有什么东西从地下疯狂遁去？这到底是什么妖物？理想皱眉，他无法遁地追杀，而且这里还这么多的凶兽，他一阵后怕。若不是达到了 50% 之五十契合度，解锁太极拳，他刚才怕是要死在这妖物手上。不过，现在还不是考虑这些的时候。救人要紧，理想再次施展踢云纵，向被围困的舞者去。许出周围的凶兽，围成一圈又一圈，层层叠叠。满身是血的他，手握长刀，怒目圆瞪。来啊，你们这些畜生，来啊！哪怕已断了左臂，哪怕满身是伤，哪怕合金长刀已经断开，许珠依然站得笔直。许珠，北城防军三营第二作战大队队长，反祖对象，三国猛将许楚，一阶九品实力。此时。高大身躯，残破不堪，一道灯窟油尽之时，他眯眼一瞬，挤出眼中鲜血，通红视线看向遍地的凶兽尸体。一只二阶初期的犀牛妖，两只一阶反祖妖兽，数十只变异凶兽，死在他的刀下。赫赫战功，杀得周围凶兽胆寒。可惜要死在此地了。若是能回去，凭此战功，应该能捞个副营长当当。经历此番凶斗，许初感觉自己已快要完美契合反祖对象许楚了。若是有足够的能量红雾。定能二次反祖进阶，但回不去了。许初心中满是惋惜。一只一阶巅峰妖狼跳上犀牛妖巨大身躯，嚎叫一声，嗷、哦、呜，如冲锋号角。周围数十只凶兽不再犹豫，疯狂冲向这个人类反祖者。许初强提最后一口气，咧嘴狞笑，咆哮道：“来战啊！”状若癫狂，提长刀，狂奔，将后背留给了城墙，留给了还在鏖战的战友，留给了这座生他养他的城。赴死！然而下一刻，一道身影骤然出现在他模糊的视野之中。还没等他看清，那身影便化作残影，来到了犀牛妖尸背上，一掌拍向那只一阶巅峰的妖狼。妖狼仿佛根本没看到来人，也可能是没能反应过来，如麻一般的巨大身躯骤然炸开。砰！妖狼化作血雾，连碎片也没留下。那身影脚尖一点，身下的犀牛妖尸、火炮都无法破防的厚重皮甲骤然爆开。那身影借着这股反冲之力向后跃起。飘飘然，如同飞燕，身影脚下踏空，空气压缩炸开，如同白色祥云，拖着他调转方向，一掌拍向一只血蟒头颅，血蟒瞬间化作一团血雾，身影再次跃起，跃向另一只一阶剑齿妖虎，又是一掌，又是一团血雾，噗噗噗噗，一团团血雾炸开，一只指一阶妖兽殒命，而那身影轻松随意，飘然自若，隐隐之中，居然有一种飘摇仙气之感。许珠目瞪口呆，惊骇，震撼。大脑之中，除了惊骇和震撼，便只有一片空白。击杀一阶血蟒，奖励百分之一气合夺；击杀一阶剑齿妖虎，奖励百分之一气合度；击杀一阶气合度百分之七十八，达到百分之八十时，解锁太极剑。然而理想环视四周，方圆十里，所有反祖凶兽都已殒命，剩下的都是普通变异凶兽。他的目光所过之处，所有凶兽全都畏惧，瑟瑟发抖，不敢动弹。这些凶兽是杀不完的，但也对杨成构不成威胁，不值得他出手。也没必要出手。而此时，兽潮在付出惨重代价后，残存的一些凶兽已经落荒而逃，可惜还差两只。理想叹了口气，不过击退那只能够化形为人的妖兽，杀了一只二阶狼王和这么多一阶反祖凶兽，他不管是体力还是精神，都已经快到极限了。就这样吧。理想背负双手，缓缓来到许珠身前：“你的伤没大碍吧？”理想关切问道。许珠整条左臂都没了，胸口凹陷，也不知道断开的肋骨有没有插到心脏或者肺叶里面。身上也有十多处伤口，皮肉翻卷，深可见骨。换做平常人，早就死了。
，但反足者不一样，体魄强悍，承受力也极强。许珠愣怔半晌，终于是回过神来，立刻丢掉半截和金刀，啪的敬了个礼。阳城北部城防军三营二队队长许珠见过巡查专员，因为太过用力的缘故，身上伤口再次往外渗血。李想疑惑：巡查专员，那是什么？而此时，一道身影如风如电来到两人身旁，正是匆匆赶到的马志远。他下意识开口：“李队长，你没事吧？”哎，许珠愣住，转头诧异的看向马志远，马副营长，你在说什么？这位不是巡查专员吗？马志远看他一眼，没好气道：“什么巡查专员？你这莽夫脑子坏了，白痴一样跳下来。李队长为了救你，才陷入险地。不过也怪不得许珠误会，李想刚才轻易击杀十数只反祖妖兽，表现的实在是太惊艳了。马志远甚至都有一种错觉，仿佛李想不是今天才反祖的新人，而是那些大家族培养的传承天才。”而这些天才最喜欢的职位便是巡查专员，可以在各个城市考察、游历，增长见识以及战斗经验。巡查专员来自京都城，拥有特权。阳城这种小城市的城主见了也要恭恭敬敬。马志远解释一番，许珠瞪大眼睛，脸上表情从质疑到震惊，最后变成狂喜。操！操！操！你真他妈是二中的毕业生，牛皮，太他妈牛皮了！我们阳城要崛起了呀、啊！许珠激动的胡言乱语。因为太兴奋，太用力，身上伤口鲜血乱飙。徐队长，还是先上去治疗吧。李想生怕这家伙失血过多而死。好好，我打个电话，让上面那些家伙把安全梯放下来。徐珠脸上挂着爽朗笑意，仅剩下的那只右手搭在李想肩膀上，就像个多年的老朋友。老哥藏了一瓶茅台，是大灾变时代以前的存货，今晚就拿出来和小李你喝几杯。话才说完，只觉身体一轻，双脚就已离地。他这才惊觉自己居然被李想搂着腰，高高跃起。猛地低头，直指见李想脚下炸出朵朵如祥云般的白雾，几个纵略便飞到百米高的城头。这这是什么情况？武侠时代也有轻功一说，但那只是加强双腿力量、增加跳跃高度、奔跑速度的。还没等许珠从震惊中回过神来，他就被李想带到了百米高的城墙。许队长受了伤，让军医过来处理一下。李想说完，潇洒的转身离去，只留下目瞪口呆的许珠以及三营二队数十名不知所措的士兵。没多久，有欢呼声响起。受潮被击退，这一战胜了。数十个安全梯放下城墙，士兵们开始清扫战场，收集凶兽的残骸。许多妖兽、血肉、骨骼、筋肉，都是不可多得的资源。城墙下面一片繁忙景象。而此时，北城防军基地会议室，这已经是今天的第二次会议了。主持会议的是徐文成指挥，四个作战营以及炮兵营的营长、副营长，十多人全都在列。营长们分别汇报了各营的战损情况。以及战果，罗营长，你这边的结果还没出来吗？徐文成皱眉问道。三营的营长叫罗恒，是个四十来岁的中年男人，正拿着一个平板笔记本。快了，罗恒说道。统计的结果而已，需要那么久吗？徐文成有些不悦。其他几个营的结果早就出来了，偏偏三营还没个结果。其他几个营长和副营长也有些不耐烦。出来了，罗恒眼神有些古怪。徐文成不耐烦的拿起水杯，直接道：“说吧。”罗恒嘴角扯了扯，还是开口道。我营负责地区的防御，一共击杀36只一阶反祖凶兽，两只二阶反祖妖兽。哈！徐文成手中水杯直接碎裂，水杯碎裂，茶水流淌在会议桌上。徐文成却丝毫不顾，死死瞪着罗恒：“你说什么？再说一遍！”在座的十多个军官也都满脸惊讶地看着罗恒。他们这些营的战果早已统计出来，平均一个营也就灭杀了十来只一阶凶兽。至于二阶的反祖妖兽，力量强大不说，还拥有较高的智慧。很少亲自向防御工事发动攻击，城防军方面也只是防守，营长、副营长这种等级的二阶反祖者也不会主动出击，所以历次受潮冲击很少有消灭二阶妖兽的记录。但这一次，仅仅是三营居然就灭了两只二阶反祖妖兽，这让他们如何不惊讶？所有人都看向罗恒，罗恒就知道他们会有这种反应，很光棍的把平板电脑放在桌子上，你们自己看吧。徐文成拿过平板电脑，投屏到幕布上。第一张照片是巨大的犀牛妖的尸体，如同一座山。犀牛妖腹部破开，肠子脏器堆了一地，应该是致命伤。而背部则是炸开了一个大坑，几乎将整个尸体洞穿。城防军中除了主炮，并没有能够破防二阶犀牛妖皮甲的武器。可今天主炮并没有开火。众人看向罗恒以及他旁边的两名副营长，心道：大概是这三人中的某一个，甚至是两个出手。毕竟犀牛妖皮糙肉厚，防御力极强，如果不阻拦，城墙就会被撞塌。也只有二阶的反祖者。才能在灭杀犀牛妖之后安然离场。只是没想到，这次受潮之中居然有犀牛妖这种稀有妖兽。接着是第二张照片
，一头一阶妖狼，脑袋炸开，身上有数个掌印，应该是凡族武僧那个刘勇所为。第四章、第五章，一直到第七张照片，这是一只嗜血狼王的尸体，毛发竖起，呈现淡金色，坚硬如针，眉心之处已经张开了第三只眼，这是嗜血狼妖二次凡祖的标志。从一阶到二阶，狼妖会凡祖成为狼王妖，会在体内凝聚出妖核。可惜，这嗜血狼王下半身已经被轰碎。妖核不像妖丹，并不坚固，多半都碎裂了。相比一阶狼妖，二阶的狼妖王在身形、力量、速度、智慧上都会发生质的飞跃，本就很难对付。再加上是在战场的环境，在场十多人都没有能将其必杀的信心。各营的军官们眼神古怪的看向罗恒，看来是他出手了。这家伙深藏不露啊！只是在收拾了犀牛妖之后，你不迅速回到城墙之上，还跑去和嗜血狼王搞什么搞？这嗜血狼王虽然凶悍，却无法上墙。只要城墙不破，他就构不成威胁。而二阶反祖者是阳城最重要的战力，现在的阳城已经损失不起了，所以不到万不得已，二阶反祖者都不会轻易涉险。徐文成一拍桌子：“罗恒，你怎么搞的？没有指挥部的命令，擅自出城？你知道？”话还没说完，罗恒就打断道：“徐指挥，这嗜血狼王不是我杀的。”徐文成一愣，十多名营级军官也都愣住，众人又看向三营的其他两名副营长：“别看了，也不是他们。”罗恒也不藏着掖着了，心情复杂的说道：“说出来，你们可能不信，这只二阶的嗜血狼王，是我营第一作战大队的队长杀的。”马志远瞳孔猛地一缩，心脏就像是被人狠狠捏了一下。三营第一队队长正是李想。之前在城下，他看到李想击杀了不少一阶反祖凶兽，就已经惊为天人了。但那小子居然还杀了二阶妖兽，这怎么可能？其余军官显然不知道李想的存在。赵武，他不是才一阶八品吗？不对。赵武已经在一个月前牺牲了，应该是副队长狄时茂。就那家伙才一阶七品啊！就他杀二阶狼王，开什么玩笑？军官们议论纷纷，谁也没注意到坐在守卫的徐文成脸色变得无比复杂。精彩！三营一队的队长是谁？他最清楚，因为正是他跨级任命，让李想担任了这个职务。只是他如何也想不到，一个刚反祖的一阶武者，居然就能灭杀一只二阶狼王。越级杀，大概。只有那些大家族的天才才能做到吧？不，考虑到他今天才反祖，那些绝世的天才也无法做到。除了传说之中那几个妖孽，只是没想到我们阳城也有这样的妖孽出世啊！徐文成心情复杂，拿着平板电脑继续往右滑动。他想看看三营为什么能击杀这么多一阶凶兽。只不过这次的照片并不清晰。纷乱的战场，妖兽、飞禽、炮火、硝烟，以此为背景。正中心是一团血雾。血雾之前是一道人影，这是视频的截图，但因为分辨率不够，或者说因为那人的速度太快，所以只留下一道模糊的残影，隐约能看见是个人。还在议论、争论的军官们都下意识看向这张截图照片，纷纷皱眉。徐文成再次滑动屏幕，接下来的二十多张照片都是这样，于是皱眉问道：“怎么回事？”罗恒苦笑：“我也没办法，那些反祖妖兽都炸成了血雾，根本找不到尸体，只能从监控录像里截图了。”他又点开另一个文件。播放一段剪接过的视频。第一段视频是一只一阶妖鹰飞向地区防御工事，直接扑向一名口中叼着烟、扛着反气才狙击步枪的老兵。而下一刻，老兵身后，一个年轻人忽然化作残影，越过老兵，来到半空，一拳轰向那只妖鹰。而后，妖鹰炸开，爆成血雾。那年轻人转身对老兵说了什么，随后纵身跳下城墙。接下来的视频里，因为那年轻人的速度太快，摄像机只捕捉到残影，但那残影所过之处。时不时的就有一只一阶妖兽爆成血雾，四，会议室里一阵道西冷气声。这特么到底是什么鬼？明明是个一阶武者，为什么拥有如此恐怖战力？这是在切瓜砍菜吗？军官们一个个目瞪口呆，无法相信。<笑>正这时，守卫的徐文成笑了出来，大笑、狂笑、肆无忌惮的笑，笑声穿过会议室，回荡在北城防军基地。紧接着。整个北部防区上空响起了这位指挥者的声音：“北城防军大胜，全军开庆功宴。”与此同时，基地里，李想已经洗完了澡，坐在沙发里。作为队长，基地给配了套间，有卧室，有厨房，有浴室，装修很简单，但是住起来很舒服。他把玩着一枚核桃大小的物件，这是那只嗜血狼王的的妖核，呈现半透明状，握在手中有丝丝凉意。妖核很稀少，相传在黑市之中已经炒到三千多万一枚。虽然阳城的物资都是由城主府分配，但这个世界金钱还在流通，只不过大宗的交易都是以妖核为一般等价物，也就是把妖核当做钱来使用。如果涉及到更大额的
就要用到妖丹了。不过在阳城这种小地方，根本用不上，暂且先收起来吧。以后出了阳城，应该有用。正想着这些，敲门声响起，李想收起妖盒，道：“进来。”副队长迪士帽走了进来，恭敬道：“队长，今晚开庆功宴，您要去吗？”在之前受潮的冲击中，李想的战力已经彻底折服了，包括他在内的所有人，特别是作为反族武者的迪士帽。知道能轻易灭杀那些凶兽需要多么恐怖的力量，哪怕自己二次反祖也不一定能做到那种程度，所以此时用上了禁语。李想摇摇头，我想回家陪我妈吃饭。迪士茂顿时失望，但很快又道：“可以带家属的，伯母应该也很高兴能过来。”李想摇头，我不想他知道我参军的事。等迪士茂失望的离开后，李想拉开抽屉，取出一支针剂，推入手臂血管里，身体和样貌再次恢复原本的高中生模样。还好反祖带来的样貌改变。可以通过药物消除，否则回到家里，怕是老妈都认不出来了。时间指向下午六点半，嘉和苑小区。这是一个老旧小区，筒子楼的墙上长着青葱翠绿的爬山虎，老头们在大榕树下面下象棋。下班的男女们陆陆续续骑着电瓶车或者自行车回来。阳城不大，汽车这种交通工具太耗费能源，只有少部分市府官员或者军方的人才有资格使用。叮铃铃，徐秀莲蹬着自行车回到小区，门卫老大爷端着一碗面。瞅着他手里提着的那条鲤鱼和一溜五花肉，笑着道：“哟，秀莲，加餐呢？普通市民的饮食大部分都是由市府统一分配，只有在少数几个特定市场里才能买到食材。”徐秀莲点头：“儿子今天毕业，给他做顿好的。”李想是个好娃子呢，是不是通过筛选成为反祖者了？门卫老大爷乐呵呵地问：“他哪有这运气哦？别说反祖，能分配到的好工作，我就烧高香了。”徐秀莲把自行车锁在楼道里，上楼进屋，到厨房收拾起来。没多久，敲门声响起。秀莲妹子，在家不？是同事邓大姐的声音。徐秀莲在围腰上擦了把手，去开了门。邓姐，啥事儿啊？邓梅是个浓妆艳抹的中年妇女，还染了头发，一边嗑着瓜子，一边道：“做饭呢，别做了。今晚我们请客，叫上你儿子一起去唐继皇吃大餐。唐继皇是阳城有名的饭店，消费很高。”徐秀莲有些诧异：“什么好事啊？要去唐继皇破费？”邓梅得意的说道：“我儿子通过了反祖筛选，明天就要去东城防军报道了。”可不得好好庆祝吗？咱们是好姐妹，一起来热闹热闹。哎呦，那感情好啊！徐秀莲倒是很乐意。回到家里，把刚切好的鱼肉放到冰箱，又去卧室选起衣服来。其实她也就三套衣服，还都是旧的，翻来覆去的穿，也分不出好坏来。正纠结着，门那边传来动静。妈，我回来了！徐秀莲头也不回的提醒道：“换拖鞋。”刚到客厅的李想又退了回去，胡乱的蹬掉运动鞋，换上人字拖，啪嗒啪嗒往厨房里钻。没看到人。又来到母亲卧室外面，就见母亲拿着两套衣服，对着镜子在身上来回的比。老妈，你这是做什么呢？儿子，你说哪件衣服好看？不都一样吗？李想翻了个白眼，和你那老爸一样，钢铁直男，问你也白瞎。徐秀莲把儿子轰出去，换了衣服出来，见儿子在厨房里翻锅倒盆，便道：“别找了，没做饭，咱们今晚去吃唐继皇。”李想诧异：“呀，铁公鸡拔毛了？”徐秀莲一巴掌扇在他脑袋上：“怎么跟妈说话的？妈是铁公鸡吗？”平时省着点，还不是为了你。对了，你们今天不是毕业吗？分配到哪里了？李想正要说话，敲门声响起。来了来了，徐秀莲小跑着去开门。邓梅站在门口催促：“秀莲妹子，你快点，唐继皇那边可不等人。”徐秀莲转身拉着儿子就跑。没多久，到了饭馆包间，徐秀莲和儿子找了两个空位坐下。一个小胖子被众星捧月，欢迎各位来参加我儿子的入职宴。小浩已经反族者，从明天开始就要成为东城防军的一名军官了。啪啪啪，掌声响起，众人叫好，纷纷夸奖。徐秀莲一脸羡慕，早知道就托关系把你也送到义中那边去了。义中的反祖名额要多好些个呢。没听到回应，徐秀莲转头就见儿子正埋头对付一块红烧猪蹄。臭小子，就知道吃。徐秀莲扬起手要拍，却又轻轻按在儿子脑袋上，心疼地说：“慢点，别噎着了。”母子俩回到家里，徐秀莲絮絮叨叨的说着话，李想默默的听着他唠叨，然后给他端来热水泡脚。一如以往，深夜，老妈房间里响起轻微呼噜声。李想在门口站了许久，他来到这个世界后，并没有多少孤独的感觉，很大程度上是因为徐秀莲这个女人。在潜意识，他的母亲也和徐秀莲一样，爱唠叨，喜欢拍他脑瓜子，爱攀比，也做得一手好菜。他喜欢这样的生活，安静、祥和，充满了人间的烟火气。可，这里终究是乱世，妖兽横行，鬼怪肆虐，终是要有人站在前方守护。李想眼中闪过一抹坚毅之色，转身离开。小区前的路上，十多辆军车、数十名荷枪实弹的士兵静静等待。第二天一大早
。徐秀莲熬好了粥，从坛子里捞了咸菜，端上桌子，敲了敲儿子卧室的门，却发现门没有关，床上并没有儿子的身影，只有一张纸条：“老妈，我外派工作了，要离开一段时间，勿念。”徐秀莲愣怔许久，骂骂咧咧走出房间：“臭小子，啥工作也不给老妈说一声。”他不知道的是，儿子的远去本是普通的一天，却是一个新的时代的开启。北城防军基地训练场，砰！一个壮汉倒飞出去，嵌入水泥墙中。一身劲装的李想收回右手，摇摇头：“徐队长，不用再试了，你不是我的对手。”训练场有数百名军官和士兵，此时纷纷停止训练，围过来看热闹。不过，本以为有好戏看的，却没想到李想只是出了一拳，人高马大的许珠被轰飞，直接嵌入水泥墙里。在场众人都没反应过来发生了什么事，哗啦啦一阵响，砖块落在地上，许珠从墙里爬了出来，一身的灰。满脸诧异的瞪着李想，那眼神就像是在看着一个妖怪。我明明已经进入二阶了，为什么还是连你的一招也接不了？许珠这个彪形大汉眼中满是疑惑和不解，因为昨天那场战斗，他和祖先许褚的契合度达到了 99% 顺其而然的进行了第二次反祖。这一次反祖，他觉醒的是一名武修的血脉基因，依靠能量红雾，一身的伤也恢复的七七八八了。他的状态前所未有的好，一大早便想着来训练场试试，顺便也显摆一下。却不料碰到了李想这个救命恩人。李想虽然是个宗师级反祖武者，但终究是刚反祖的新人，想来和张真人的契合度并不是很高。于是，怀着报恩的心态，他想要给李想喂招，帮助李想提升契合度，也让他增加一些实战经验。老哥已经第二次反祖了，现在是二阶武修，寻常练气势，修炼神识，以御外物。但武修以神识练己身，体魄强悍，轻易不可伤。老哥来给你喂招，你别留手，放开了打。许珠说完这番话。李想一拳打出，就出现了许珠倒飞、嵌入墙里的那一幕。此时，许珠从墙里爬出来，满身是灰，很是狼狈，一双虎目还瞪着李想，满脸的疑惑。周围的军官和士兵都笑了起来。就这，老许怕是反祖失败了吧？许队长啊，不，许副营长，你是昨晚假酒喝多了。许珠冲众人嚷嚷道：“滚滚滚！你们才假酒喝多了，一边玩去！”和训练场的热闹不同，监控室里一片死寂，营级的几名军官。正在看着屏幕，老马，你看清楚了没？三营的营长罗恒皱眉问道。马志远神情有些凝重，应该是出了一拳，严格来说是八拳。他拖动鼠标，将视频播放速度调慢。和城墙上的摄像头不同，训练场里的都是高速超清摄像头。当播放速度放慢50倍后，几名军官终于看出了问题所在。画面里，李想出拳，最前面的那一拳很清晰，后面七拳却是模糊的虚影，一帧一帧的播放。只见后方那七道虚影如浪潮，层层叠叠，一字汇聚在最前面十指的拳头上。然后空气被挤压，炸开。几名军官皆是骇然，因为这一拳并没有接触到许珠的身体，完全是靠炸开的气劲将许珠轰了出去。一营的营长钟浩明转身看着罗恒：“老罗呀，许珠第二次反祖真的成功了吗？”其余几名军官也都看向罗恒。罗恒有些气恼，却还是耐着性子解释：“我亲自给他弄的能量红雾，亲眼见他反祖成为武修。”而且，许珠身上的气息像是一阶武者能有的吗？几名军官也点头，若有所思的样子。既然许珠反祖成功，那就只能说明李想这个小子的确有越阶战的实力。人类的反祖者毕竟和凶兽不同，二阶妖兽虽然有灵智，但终究只是妖兽。一阶反祖武者击杀二阶妖兽，难度虽大，却也不是什么稀罕事。但一阶反祖武者越阶战二阶练气士，那就是凤毛麟角的存在了。这就是宗师级反祖武者的实力吗？还真是恐怖啊！不愧是力压武侠时代一千年的张真人，军官们纷纷感叹，震撼。李想这小子并没有用全力。马志远一句话再次让众人惊骇。见所有人都看向自己，马志远拧眉道：“他使用的招式叫十段锦，乃是张真人的绝技。若是全力施展，应该有十道全影，但这只有八道。”罗恒惊讶：“那岂不是说这小子只用了八成的力？”马志远摇头：“十段锦化为全力，每一个全影都代表一段力量，并且后一段力量是前一段的两倍。”这是个简单的数学题，如果再加上后面两段力量，那全力施展出来，其力量就是当前这一拳的八倍。也就是说，李想只用了八分之一的力量。几名军官全都倒吸冷气，越阶而战就已经很恐怖了，但李想只用了八分之一的力量，这还是人吗？完全超出了他们的常识，三观都快被震碎了。而这时，马志远悠悠说道：“大家也别想太多，李想应该没有完全掌握十段锦，毕竟他昨天才反祖，和张真人的契合度并不高。”呼。不知是谁常常呼出一口气，几名军官也跟着放松了些，心中也平衡了一点。
。反祖者的修炼，契合度的提升都不是容易的事。每提升一品阶的契合度，都需要付出很多时间和精力，而且越往后越难。比如许珠，从一阶八品到一阶九品，用了两年。可那之后，卡在九品境整整四年。这次深陷危局，置之死地，才跨过那道门槛。在场众人都是万里挑一的佼佼者，从十八岁反祖到现在四五十岁。才有了此时的实力境界。这小子虽是天才妖孽，但还有很长一段路要走。罗恒感叹。钟浩明附和道：“能反祖张真人是运气，但之后增加契合度、提升境界，就要看自身天赋了。”马志远说道：“他反祖第一天就能将十段锦炼到第八重，这天赋还是很强的。对，应该比得上京都城那些大家族的天才子弟了。现在应该是一阶二品了吧？我觉得有三品了。我到三品用了一年半，人比人气死人啊！”这是个好苗子，若是成长起来，咱们阳城就要出一位绝世天骄。那诸位多努力，争取八年不五年之内，让他第二次反祖。众人想象着未来的画面，都像是打了鸡血一般。另一边，训练室，李想并不知道他被这么多高级军官惦记上了，他只是琢磨着要怎么尽快获得那 2% 的奖励。此时的契合度是 78% 要达到 80% 也就是八品境，才能解锁太极剑。这也是张三丰的杀招。当年张真人便是一人一剑独闯九州，力压武侠时代无数天骄妖孽一千年。李想虽然轻易就将许珠轰飞，但许珠毕竟刚迈入二阶，每一品级之间的差距都是巨大的，而且越往后差距越大。比如那位徐文成指挥是二阶八品的境界，可以吊打一百个许珠。来训练场的路上，李想就碰到了徐文成，一种强大而危险的感觉。而其余东西南三处城防军的指挥官也都是二阶八品，都是猛人啊。也不知道解锁了太极剑后能不能与之一战。李想心道，要尽快拿到那 2% 的奖励才行。李想在训练场转了一圈，见许珠坐在椅子上，垂头丧气的样子，嘴里还在嘀嘀咕咕的念叨着怎么会被秒了呢？最丢人的练气室之类的话。看来是自己做的太过分，打击到这家伙的自信了。可我也不是故意的呀，谁知道你都第二次反祖了，还这么弱。李想摇摇头，走上前去，敬了个礼。许副营长，哎，许珠抬头见是李想，脸色又变得精彩起来。最后苦笑道：“你别敬礼了，我在你面前连一秒也撑不到，该是我给你敬礼才是。”这个副营长，我让给你来当。李想到笑了笑，哪有入伍第二天就做副营长的？许珠嘴角抽了抽，这还是人话吗？我特么在城防军混了二十多年，拼了命才换来个副营长，你丫的居然还有点瞧不起的意思，还什么第二天就？对啊，这小子昨天才高中毕业，真特么不当人。果然，人和人的差距比人和猪的差距还大。李想不知道对方在想些什么。也不是很在意，直接问许副营长：“你知道受潮什么时候再来吗？”许珠一愣：“受潮这东西没什么规律的，情报部那边最多也只能提前半个小时预警。”你问这个干什么？李想有些失望，也不好说自己还差两只一阶凶兽来杀，只能找个借口道：“我对反祖的凶兽好奇，昨天情况特殊，没来得及好好观察，就把他们全杀了。”许珠，你丫的，这么装逼真的好吗？不生气，不生气。许珠大口呼吸几次，努力让自己平静下来。地下冷冻库里有一些凶兽的尸体，实验所那边还关押着一些活着的凶兽。你要是想过去看看，我去帮你弄个临时通行证。李想心情大好，谢了，都是小事。许珠也是个雷厉风行的人，没多久就搞来了通行证，带着李想到了实验所。实验楼里除了荷枪实弹的战士，都是穿着白大褂的实验员和学者专家。小唐，别离太近，嗜血狼王的血液有强烈的挥发性，吸入过多会让你心跳加速，变得兴奋狂躁。A 3 6实验室中。一名穿着白大褂、戴着金丝边框眼镜的高挑女人正在提醒助手。唐雪连忙往后靠了靠，远离了再拨片。脸上还挂着稚气的女生搓了搓滚烫的脸颊，难怪我觉得有些心慌发热。还好苏教授提醒的早。苏景年道：“不同的凶兽都有不同的属性和特点，我待会儿给你一份资料，里面整理了一些常见的注意事，你熟悉一下。不懂的可以问我，也可以问你小刘师兄。”谢谢苏教授。唐雪由衷感谢。苏景年淡淡的嗯了一声，对着一台仪器。继续记录数据。唐雪戴上了口罩，小心翼翼把在拨片放到显微镜下面观察，就见一个个血红细胞一动不动。他按照苏景年事先的吩咐，拿出微型镊子，夹起从小白鼠身上提取的一块淋巴组织，放到在拨片上的血滴里。下一刻，血红细胞圆润光滑的表面立刻生出十多条尖状凸起，滑动着、推搡着，游向那块淋巴组织，然后切割、分裂、刺破、吞噬。淋巴细胞也试图反抗。但这些凶残的嗜血狼王的血红细胞完全不给他们机会，这是单方面的绞杀。只不过片刻功夫，整块淋巴组织就被吞噬干净。嗜血狼王的血红细胞再次恢复到正常状态，安静
，蛰伏，看起来人畜无害的样子。唐雪一阵头皮发麻。苏景年见他脸色有些不好，解释道：“嗜血狼王是二阶反祖妖兽，他的血液在离体72小时内都能保持活性，而给你的那块标本只是普通小白鼠的淋巴组织，只能被吞噬。这是基因层面力量的碾压。”苏景年放下记录本，看着实验桌上的培养皿，感叹道：“细胞如此，我们所处的世界也是如此。”在强大而恐怖的妖兽面前，普通的人类只是他们的肉食而已。唐雪脑海里想到了妖兽吃人的画面，娇躯一颤，脸色都苍白起来。苏景年怕吓坏了这个刚毕业的小助手，安慰道：“但我们有强大的反祖者，不说京都城那些神仙般的人物，也不说坐镇各大府的战将大能，光是我们阳城就有上千名一阶武者，将近五十名二阶练气士，他们都是强大的存在。”他的目光看向显微镜下的在播片，继续说道：“比如这嗜血狼王，强大而恐怖。”但他还是被灭杀了，成了我们实验室的标本。唐雪的脸色终于恢复正常。是啊，凶兽虽然恐怖，但人类有高强、有强大的反祖战士。这么多年，无数次的受潮冲击，阳城不也是安然无恙吗？而且我听说，这嗜血狼王还是你的同学杀灭的。苏景年表情有些古怪的说道。唐雪一愣：“我同学。”苏景年点点头：“你们二中昨天有三百多名学生反祖，有个男生被徐指挥特招进了北城防军。”就是他在昨天那场受潮之中击杀了这只嗜血狼王，不可能！唐雪下意识反驳。他虽然不是反祖者，但基本的常识还是有的。刚反祖的武者怎么能击杀二阶的嗜血狼王？苏景年表情复杂。我刚开始也不相信，但今早指挥室那边发布了通告，那小子不仅灭杀了一只二阶的嗜血狼王，还屠了将近三十只一阶凶兽。唐雪目瞪口呆。正这时，助手小刘推门进来：“苏教授，有三营那边有人过来，赵所长叫你去接待一下。”苏景年秀眉微皱，你就说我不在。他满心都扑在实验上面，最烦这种行政工作。整栋实验楼都知道，这位冰山美人是出了名的倔脾气，连实验所一把手的赵所长也拿他没办法。刘助手讪讪的离开，没多久却又回来，手中的手机屏幕还亮着，像是刚接了电话。还有什么事吗？苏景年有些不耐烦的问。刘助手苦着脸道：“赵所长说，您还有三分钟的时间，不去的话，他就叫别人了。”苏景年双眼微眯，就像是有一道寒光。吓得刘助手一哆嗦，出去！冷冷的两个字从苏景年口中蹦出。刘助手心里苦的一匹，一个赵所长，一个苏教授，都不是他这个小助手能得罪的。但考虑到自己的职业前途，还是把赵所长的话说完。赵所长还说要接待的那个人叫李想。听到此话，苏景年瞳孔猛地一缩，猛地起身：“人在哪？”刘助手，哎，了一声，连忙道：“在三楼的会客室。”话音刚落，就闻到一阵淡淡的香风从他鼻尖飘过，回过神来。苏景年已经出了实验室，李队长，您稍等一下。苏景年教授马上就过来。一名实验员恭恭敬敬地端过来一杯茶。李想到不用麻烦，我只是想过来观察一下活着的凶兽，随便找个人带我过去看看就行。赵所长特别交代过了，要好好接待您。实验员一脸严肃地说，接着拿出一个小本子来。那个李队长，您可以给我签个名吗？指挥室的通报除了张贴在各处外，还上了军报，分发到了各营各作战小队。以第一天反族武者的新人身份击杀一只二阶妖兽，二十八只一阶凶兽的理想成了北城防军的名人。而作为北城防军下属的第二实验所，自然也拿到了军报。二阶的犀牛妖以及嗜血战狼的尸体被运送到了实验所里，只片刻功夫就被切割成块，送到了各个实验室中。实验员们一个个都兴奋了起来。要知道，二阶妖兽尸体实在是太稀少了，可遇不可求。理想无奈的拿起笔，签上了名字，把这家伙打发走。等了一会，门被推开。一名身形高挑、穿着白大褂、戴着金丝边框眼镜的女人站在门口，打量着李想。她打量李想的同时，李想也在观察她。肤若凝脂，模样绝美，但给人一种冷冰冰的、不可亲近的感觉。年龄应该在25岁左右。大灾变之后，各个城市都被危险的森林隔绝开来，社会的劳动力以及作战人员严重缺乏。绝大部分城市，不管男女，到了18岁都会步入工作岗位。只有各大府以及京都城还保留着为数不多的大学。也只有那几个地方才会有教授这种称呼。在理想的印象里，教授往往都是四五十岁甚至更老的人。二十五岁的教授实在是太年轻了。你就是理想。苏景年的话打断了理想的思路。理想放下茶杯，你就是苏景年。苏景年一愣，印象中已经有好些年没直接叫自己名字了。面前这人丝毫没有十八岁男生该有的青涩感觉，也没有年轻人的傲气。是因为反祖了张真人的缘故吗？苏景年一边思考。一边问道：“来这里有什么事？”李想表明来意，苏景年也不多问，直接道：“跟我来。”一路无话。出了实验楼，两人来到一处扁平圆柱形的建筑中。刚进去，一股属于凶兽的腥臭味道就迎面扑来。
，数十个巨大的铁笼子里关押着一只只凶兽，铁笼子上挂着金属牌，上面记录着凶兽的各项信息。苏教授，苏教授好！穿着防护服的工作人员向苏景年打招呼。苏景年点头回应，并不说话，显得有些高冷。不过工作人员也都习惯了他这种态度，继续忙手里的事。理想看向这一个个笼子里的凶兽，他们有的脖子上套着铁链，有的被合金钩子穿连脊椎骨，有的被泡在某种特制的溶液中。这些笼子。通了高压电，你小心别碰着。苏景年下意识提醒着，刚说完却又道：“不过你能击杀二阶嗜血狼王，高压电应该对你没什么作用。”李想并不回答，而是直接说道：“我可以杀两只吗？”苏景年一愣，门口正拿着满是茶垢太空杯喝茶的老头转身看了过来。苏景年只是淡淡的说了两个字：“理由，个人原因，不便说明。”李想说道：“但下次受潮来袭，我可以活捉两只过来作为补偿。反祖凶兽，暴力，凶残。”活捉付出的代价远比击杀要付出的多。这里的数十只凶兽也都是研究所花了二十多年才积攒下来的，十分珍贵。若是别人说这种话，苏景年会觉得是在说大话，开空头支票。但面前这人不会，因为苏景年知道他有这个实力。但苏景年依然摇头，不够。五只，理想说道。苏景年想了想，再加一只，行，二阶。理想微微挑眉，随即点头，可以。苏景年双眼微眯，不知在想些什么。李想不再管他，转身伸出右手，手穿过了合金笼子的空隙，滋滋滋，高压电芒穿过合金笼子，围绕李想手臂闪烁。那剑齿妖虎感觉到了冒犯，嚎叫一声，张开血盆大口咬了过来。周围的工作人员下意识后退一步。下一刻，一道淡淡的冲击自李想手掌出现，荡开，剑齿妖虎巨大身躯骤然炸裂，化作血雾。数十名工作人员骇然。门口，看门老头。默默放下了大号的塑料太空杯，李想来到旁边的金属笼前，再次伸手，一只血蟒爆成血雾，击杀一阶剑齿妖虎，契合度正 1% 击杀一阶血蟒，契合度正 1% 当前契合度 80% 解锁太极剑，一道淡淡的能量波动自李想体内散开。门口那位看门老头猛地起身，李想的头发以肉眼可见的速度生长，一根根白发生出。苏景年微微张嘴，眼中终是闪过一抹惊异。李想转身向门口走去。所过之处，笼中凶兽尽皆站立。经过门口时，李想看了一下那名老头，视线在那太空杯上停留片刻，淡淡道：“是好茶。”门卫老头心跳加速，如临大敌。等李想离开，过了许久，和金笼中的凶兽仍是不敢看向门口方向。苏景年缓缓来到门卫室，门卫老头长长呼出一口气，紧绷的肌肉和神经缓缓舒张。“小年啊，这是你朋友？”老头问道，声音都有些不自然。苏景年摇头。不是，京都城那边来的巡查专员，也不是。老头皱眉，我这才几年没出去，咱们阳城什么时候出了这么个怪胎？苏景年眼神复杂，昨天。老头一愣，眼中满是诧异。二中的昨天刚毕业，灭杀了一只嗜血狼王以及二十八只一阶凶兽。苏景年再次说道，语气虽然平淡，可那微微带着的颤音，还是出卖了他此时的心情。老头嘴角抽了抽，不是怪胎，是个妖孽啊！苏景年不置可否，记得七年前。我送你去京都城时见的那些精彩艳艳的天才，也不过如此吧。老头儿陷入回忆，比不上。苏景年依然惜字如金。老头儿微愣，遥想当年，身旁这位还是个18岁的小女生，被城主雪藏18年，送入京都城。那时的京都城一如既往的天才聚集，群星璀璨。苏景年也曾是其中闪亮的一刻。向来心高气傲的他，对那些天才，对那些大家族的子弟，也要平等对待，甚至仰视。但现在。这个杨城的小子却让他说出了这种话，比不上。老头儿细细回想，那年轻人刚才给自己的感觉，那清静淡然的感觉之中，却蕴含着恐怖的力量，甚至让他都感觉到了危险的气息。明明只是个一阶反祖者啊！老头儿喃喃自语：“真是个妖孽。”沉默，持续数秒钟的沉默，妖孽又如何呢？苏景年的语气再次恢复淡然、冷漠。当年那场差点让整个京都城都沦陷的受潮之中，再天才。再妖孽也还不是生死魂灭。老头儿默然，京都城汇聚了整个九州的精英和强大战力，但在那次史无前例的恐怖受潮冲击中，损耗大半，无数天骄夭折，无数强者陨落，九州核心险些沦陷。也是经历了那场浩劫之后，老头儿带着苏景年回到了阳城。苏景年的视线越过实验室的大楼，看向灰蒙蒙的天穹，许久后，声音悠冷：“这些年，我研究反祖凶兽，对他们越了解，便越感到绝望。人类好似一艘船。”反祖者便是有力的舵手，但我们要面对的是波涛汹涌的大海啊！海里
，除了能轻易掀翻船只的巨浪，还有比巨浪更加恐怖的未知危险。我不知道这艘船还能漂多久。苏锦年说完，低下那高傲的头颅，离开了此处。门卫老头看着苏锦年的背影，竟有一股萧索、落寞的感觉。他抬头看天，沉默不语，也不知过了多久，发出一声悠悠长叹：“九州的未来，人类的命运，这些东西太宏大了，不是他一个二阶九品小练气士应该操心的。”更何况，他早已恶病缠身，半只脚踏入了棺材。活一天，算一天吧。看门老头摇了摇头，端起了大茶杯子，喝了一口，坐回椅子上，闭上眼，缓缓睡去。另一边，李想来到了装备部。李队长，你这是怎么了？负责接待他的是装备部一名军官，满脸络腮胡子，嘴上叼着一杆雪茄，大大咧咧的。他之前在军报上看到过李想，是个留着寸头的小男生，可现在一头的长发还有些发白。话刚说完，军官像是想到了什么。猛地瞪大眼睛，这李队长，你这是提升境界了。越是强大的祖先，对反祖者的影响越大。许多反祖者外貌和心性都会向反祖的祖先靠拢。李想只是淡淡的点点头，说道：“我需要一把剑。”他随意看了看陈列柜里的兵器，刀、枪、剑、戟、锤、鞭、斧，应有尽有。那军官脸上还保持着惊讶的表情。听到李想要求后，连忙道：“是该有把剑，张真人就是使剑的。”他来到一处陈列柜前，取出一柄合金剑。李队长，你看这把剑怎么样？剑身是特种合金打造，剑锋处镶嵌的是二阶石铁妖兽的尖牙，真正的削铁如泥。李想却是摇摇头，还有别的吗？军官又取出几把剑，但李想都不满意。就这些了。军官皱着眉，李队长要是有什么特殊的需求，可以提出来，我找工厂那边直接定制。这倒不用。李想说着，发现旁边有扇门虚掩着，于是问道：“那房间里是什么？一些废弃的兵器和一些大灾变时代之前留下来的老古董。”丢了可惜，我就都收起来了。”军官说道。“我可以进去看看吗？”李想问。“当然可以。”军官推开门，有些不好意思地说：“平时都没怎么打理，有些乱。”李队长，你别介意。”李想淡淡的笑了笑，视线扫过，最后落在角落一个狭长的木匣子上，走过去，俯身捡了起来。呼，他吹开木匣上的灰，打开匣子，只见里面是一柄木剑，散发着淡淡的桃木香味。李想握住剑柄，一股亲切的感觉传来，有淡淡的暖意。从手心延伸到手臂，接着蔓延至全身。这柄剑我可以带走吗？李想问道。军官连忙点头，当然可以。不过这是木剑，怕是切菜都费力。若是用来战斗的话，恐怕反族武者若使用兵器，追求的都是锋利、顺手，以便用最高的效率杀灭凶兽。这柄木剑完全排不上用场。李想只是微微一笑，不碍事的。军官是一名一阶三品的反族者，反族的是铸剑师欧智子。古代十把名剑，有六把都是那位祖先所铸。包括巨阙、鱼肠、战卢、太阿、龙泉、龙渊，所以哪怕只有三品境，他依然被城主派遣过来掌管阳城整个装备部。这把木剑，他只是隐约觉得有一种特殊的感觉，所以并没有将其丢弃，仿佛冥冥之中自由安排一样。很奇怪的感觉，李想反手将木剑挂贴在背后，那木剑分明没有任何固定之物，居然就这样斜贴在他背上。嗡嗡嗡，那木剑轻微颤鸣，军官瞳孔猛地一缩。剑灵，这怎么可能？不对，这木剑为何能悬挂于理想背上？这是玉物，什么情况？这不是二阶炼器士才能做到的吗？军官整个人僵在原地。大灾变时代以后，反祖狂潮席卷全球，许多的人开始研究反祖的规律。这些规律被写入教科书中，成为知识常识。其中之一，便是一阶反祖者觉醒的是武侠时代的血脉基因。而在绝大部分人的认知中，武侠时代是没有炼器士的。百年来，无数一阶的反祖武者也证明了这一点，但几乎所有人都忽略了一位祖先，那就是张三丰，力压整个武侠时代一千年的张真人，传说中的打破时代规则限制的最后一名炼器士。纵观九州反祖历史，从未有人反祖过张三丰，所以人们下意识将其忘记。但现在，理想成为了那破天荒的第一人。既然反祖的是一名炼器士，那么拥有神识也是一件很正常的事。只不过他一直找不到与之契合的外物而已，而这柄桃木剑正合他的心意。剑身震颤，嗡鸣。李想没有理会满心震撼的军官，带着桃木剑去了后勤处，找了一块淡青色布，简单裁剪成一件道袍，披在身上，又将长发盘成道髻，随手拿了支铅笔固定。这是张真人。后勤处的工作人员全都惊呆了。而彼时，阳城情报大楼观测员正拿着咖啡，睡眼惺忪地盯着屏幕。滴滴滴。扩音器中忽然发出嗡鸣，一个弹窗出现在屏幕正中心，编码为 E C 2的红色信号监控线由平直忽然冒出一个尖锐的凸起。观测员慌忙放下咖啡
，按下通话按钮。东城防军 C 区有情况，东边城墙 C 段防御区。身穿作战紧身服、披着披风的聂竹影夺过瞭望员的望远镜，看向东方。一颗红色的信号弹正好升上天空，而后炸开，红光如血。侦察小队遇到了危险，我去接他们。聂竹影纵身跃下百米高的城头，落地之前，地面裂开，出现一颗青色蟒头，巨大的蟒身探出地面。接住聂竹影后，长达数十米的青色巨蟒往东方飞速爬去，沿途所过之处，树木倾倒，凶兽退散。聂竹影站在蟒头之上，目视东方，神情凝重。前方森林之中有汽车引擎的轰鸣，有枪声，有凶兽的咆哮。过的片刻，一辆作战军车冒着烟驶入视野之中，军车后方数十只凶兽紧追不舍。聂竹影冷哼一声，身下大蟒，张开血盆巨口，发出一声咆哮。那数十只凶兽全都被这声音镇住，有些疑惑又有些惊恐地看了过来。青色大蟒再次咆哮，数十只凶兽顿时作鸟兽散，而那辆军车仿佛失了控，径直朝这边撞来。聂竹影皱眉，从蟒头跳下，落失控的军车前面，一手贴在车上，将其拦下，而后拉开车门，就见车中只有一名士兵趴在方向盘上，血肉模糊。半个小时之后，阳城总指挥部、东西南北四个防区的指挥官齐聚一堂，一个个。神情凝重，他们的后方巨大的作战显示屏上，一个视频暂停了播放。画面里，无数凶兽层层叠叠围绕着一棵巨大的树，最里面的凶兽赫然是数十只气息强悍的二阶妖兽，而最中央的居然是一个人类男子。因为是无人机偷拍，又隔得太远的缘故，看不清容貌。我不妨区数十名侦查员的性命换来的情报。诸位看了，有什么话想说吗？东城防军的吴月生指挥官皱眉问道。他的身后站着一名穿着紧身作战服的高条女军官，正是聂竹影。西城防军的指挥官是名中年男子，国字脸，满身英武之气，沉声道：“那男子明显是在给这些凶兽出谋划策。”他环视一圈，声音中带着杀伐之意：“我们人类之中出了个叛徒。”南城防军的指挥官是名须发皆白的老者，沉吟片刻，说道：“昨天东南西北四个防区几乎同时受到受潮冲击，这种情况从未出现。我那时便在怀疑，这是巧合。”还是早有预谋。老者十指相交，放在桌上，身体微微前倾，语气凝重：“诸位，我们阳城遇到麻烦了。近百只二阶妖兽足以碾压整个阳城。”始终沉默的北城防军指挥官徐文成忽然开口：“各位，我有一份情报，需要大家帮忙看一下。”他冲旁边的马志远点点头，后者取出平板电脑，调出一份视频，投放到大屏上。就见画面之中是一个男人一手轰爆一只妖狼，而后看向前方一名受伤女子，说了句什么。接着过去一拳轰出，将其头颅轰爆。紧随其后，那女子脖子上又生出新的头颅，向男子发起疯狂进攻。几名指挥全都凝神屏息的看着，哪怕隔着屏幕也感觉到了一丝凶险。这女子，或者说这个化为人形的妖兽，至少是二阶五品实力。不过，画面是战场监控摄像头拍摄，并不清晰，许多战斗的细节都看不清楚。这身法是北部防区的哪位营长？北城防军的四个营长，我都见过，都不像是此人。这人太年轻了，是新晋的副营长级吗？指挥官们发表自己的看法，只有聂竹影双眼微眯，他总觉得这身影有些熟悉，是那个高中生。聂竹影陡然的开口，打断了大佬们的对话。指挥官们诧异的看向他，高中生，什么时候一个高中生能够和二阶妖兽打得有来有回了？吴月生皱眉，聂上校，你在胡说什么？聂竹影却没回答这位直属上司，而是抬头看向徐文成指挥。徐文成淡淡说道。这是我们昨天在二中招募的毕业生，指挥部里一片哗然。毕业生，也就是昨天反组的舞者，居然能越接战二阶妖兽，而且还成功了。众人又回想起昨天徐文成接了个电话，急匆匆离开会议室的场景，很快就明白了什么。二中出了个天才啊！徐文成又道：“这人叫李想，我看了他的战后报告，这只化形为人的妖兽并没有被灭杀。”指挥官们再次疑惑。视频之中，那妖兽应该是被轰爆了，连渣都没剩下。居然还没死，徐文成继续说道：“我怀疑这视频之中的男人可能和那女子有关，两者可能是同一只妖兽化形也不一定。具体情况，我可以叫李想过来问清楚。”一名通讯兵迅速冲出指挥部，十多分钟后大门打开，指挥官们就见有人缓缓走了进来，身穿道袍，长发盘成道髻，背负一柄桃木剑。李想没有行军礼，只是看向这些阳城最高等级的军方大佬，双手相抱，内掐子午诀。外呈太极图形，做了个并不常见的道士衣。不管是从没见过理想的东西南防区的三位指挥官，还是徐文成，都感到了诧异。理想给他们的感觉并不像个现代人，反而如同一个古代的道士，整个人都散发着清静
、自然、随和的感觉。南部防区的那名老者，双眼之中闪过一抹异样光彩，因为他看到了李想身后那柄桃木剑悬浮在背后。玉物，老者双目微闭，一道神识放出，细若游丝，探向李想。李想转过头看了过来，一道神识自眉心散出，直接冲击老者释放的那道神识，两道无形神识冲撞、绞杀，其余人也察觉到了异样，无不震撼。一阶武者，哪来的神识？而且还能和孙老的神识搏杀？这家伙到底是什么情况？只片刻功夫，孙老收回神识，冲李想微微颔首。李想颔首回礼。在军武之中，虽重军衔，但这个世界是反祖者决定的世界，一切以实力为尊。浅浅的试探已让孙老对这名后生平等视之。注意到这个细节，其余几名指挥官，包括徐文成在内，全都骇然。马志远整个人更是直接愣住。这才过了一天，李想这家伙气息居然变得这么强悍了，而且他这造型、这气质越来越像一名道士，难道提升境界了？可明明才短短一天啊！徐文成收敛心思，直接步入正题：“李队长，昨日受潮之时，你击杀了一名化为人形的妖兽，具体情况可以讲讲吗？”不知不觉，徐文成并没有用上级对下级的命令语气，并不是击杀。李想回忆着当时的情形，缓缓说道：“那妖物实力在二阶五品偏上。”具有和血蟒一样的断肢重生能力，我打爆的应该是一个分身，他的本体在地下，也可能是在其他地方。通过遁地这种方式，将分身投入到了战场，他的四肢甚至可能整个身体都可以改变形状，通过硬化作为攻击手段。体液是墨绿色，也有一定的毒性。李想说了许多细节以及自己的猜测，在座的几位大佬神色越来越凝重。如果李想说的是真的，这分身都有二阶五品的实力，那背后的本体又该是什么等级？二阶九品巅峰。甚至是三阶，一想到这里，众人都是骇然，压抑的气氛弥漫在整个指挥部。散会之后，马志远找到了李想，李队长，你这是品阶提升了？李想点点头，并没有否认，有一些感悟，还真是快啊！马志远满脸羡慕的样子，你现在应该有三品境界了吧？也不等李想说话，马志远又感叹道：“我当年反祖之时也是二品，花了一个多月时间进入三品行列，我对此颇为自得，却没想到你。”马志远摇摇头。不愧是反祖张真人的猛人，而此时孙老杵着拐杖，紧赶慢赶的走了过来。他的身后还跟着两名随行的军官。孙指挥，马志远敬了个礼，眼神之中有一丝戒备。孙老笑了笑，放心，我不是来挖墙脚的。马志远尴尬而不失礼貌的笑了笑。孙老不再理他，转身看着李想，好奇问道：“不知李队长反祖的是哪位大能？”李想淡淡道：“张三丰。”孙老一愣，眼中闪过惊骇，瞬间又恢复平静。难怪了。老头子本该想到的一阶武者，却拥有神识，也只能是打破时代规则的张真人，也不知想到了什么。孙老感慨道：“也不知这是好事还是不幸啊。”理想威正，马志远顿时就不高兴了：“孙老，你这话什么意思？”孙老道：“九州大地从未有过反祖张真人的记录，李队长却成功了，将来第二次反祖，很大可能也是一位传说级的大能。血脉基因，强者恒强，强者越强，这是无数先辈总结出来的规律。假以时日。”李队长成长起来，哪怕比不上京都城那些传说中的人物，也足以坐镇各大州府，成为一名守护一方的强力战将。但是孙老看向东方，话锋一转，神情变得担忧起来。东边那妖物给我一种极其不安的感觉，杨成怕是要有一劫。他指的便是在东边聚集的那波兽潮，数十只二阶妖兽，再加上一只很可能是三阶的妖王，这么恐怖的力量，杨成很难防御。一旦城破，谁也跑不了，包括他李想。马志远皱眉，李想也看向东方。灰色的天穹之下，在那茂密的原始森林深处，似有什么东西正在蠢蠢欲动。若是城主没去通州府，或许可以守一守。可孙老摇了摇头：“李队长、马营长，两位且去休息吧。”老人杵着拐棍，佝偻着背，缓缓踱步而行，仿佛一下子又苍老了许多。李想抬头看了看天，乌云低垂，似要压到了城墙之上。数千名士兵、军官、反祖者守在城墙之上，数百门的大炮，黑漆漆的炮口对着外面。在这浓黑的乌云之下，在这灰蒙蒙的天地间，偌大的羊城却只如苍茫大海里的一叶扁舟。而此时，自羊城往东280公里，茂密的原始森林里，黑压压的兽潮围成一个直径30多公里的巨大的圆。数以百万计的凶兽安静凝神，看向圆心处，正中心是一棵树，一棵数百米高，几乎要遮天蔽日的大树。无数的枝丫，无数的巨大的叶片笼盖四野。大树之下是一名人类。口中正说着非人的语言，那人的脸不断变换，时而是精壮男子，时而是妖艳女郎，时而又是笼中老妇。最后
。那人伸手遥指西方，口中发出咆哮之声，身后巨树树叶乱颤，如风所过，阵阵呼啸声响。数十只二阶妖兽发出咆哮，而后转身驱使着百万计的凶兽往西方狂奔。那里穿过广袤的森林，便有一座城，那城中有三十余万的人类，都是血石。凶兽嘶吼奔跑，赶赴一场杀戮，一场饕餮的盛宴。理想回到了北部城墙。他的百人队负责的是地区，战士们已经得到了命令，进入三级战备状态。一箱箱的弹药抬上城墙，一支支枪械被后勤人员搬出军火库，放在了每一名战士身旁。空气中满是压抑的气氛，所有人都变得紧张了起来。老王靠在城头，点了根烟，瞅着前方。灰暗的天穹下，老兵嘴里的烟头一明一暗。后方的巨型主炮缓缓竖起巨大炮管。队长，迪士茂来到理想跟前，看到他一身古道士装扮。略微有些诧异，但很快收敛心思，进行了简短的汇报。李想点点头，转身看向东方。李队长，哎，这是你们的酒。许柱来到这边，随行的士兵们把整箱整箱的啤酒堆在李想身旁。迪士茂看着他，诧异道：“许队，他……”脑袋上挨了一下。老子现在是副营长。许柱一脸不爽。迪士茂连忙改口：“许副营长，这不好吧？战前饮酒那可是违反纪律的。屁的纪律，徐指挥都没说什么。你一个小小的中尉。”还在这叽叽咕咕，你们不要，我就都搬走了。别他妈到时候又说我这个副营长偏心，亏待了你们。迪士茂连忙道歉，让战士们过来把酒领走。许初哼了一声，转身看向旁边的李想，犹豫了一下，还是语重心长的开口道：“李队长，地区防御段就靠你了。”李想点点头，淡淡的说：“我在，诚在。”他表情淡然，声音也没有什么起伏。许初却听出了一种浩荡之气。这名总是被人当作大老粗的新晋副营长上前两步，站在李想身旁，用只有两人能听见的声音说道：“徐指挥说了，若是不可为就撤，切不可以命相搏。”李想微微诧异，随即点头：“我知道了。”许初心中有一缕淡淡的失落，却又松了口气，很矛盾的感觉。徐指挥的心思他清楚，李想是反祖张三丰的第一人，也是杨城的未来，甚至可以说将来的九州有他的一席之地。这种绝世天骄不应该陨落在小小的杨城。他许初虽然是个粗人，是个莽夫，可留得青山，再不愁没柴烧的道理，他还是懂的。但他在潜意识里还是希望李想死战的，如他自己，如所有城墙上的士兵、军官。怀着矛盾的心情，许初叹了口气，转身离开。李想对旁边的狄士茂下命令：“把酒发下去吧。”没多久，这个百人队的所有战士都领到了啤酒。战前饮酒，平日里想都不敢想，所以此时许多的战士都敞开了喝，高兴的不行。老王却是表情凝重，看着放在旁边的啤酒，怔怔出神。不知何时，李想来到了他旁边，怎么不喝？老王邀敬礼，却被拦下。他叹口气道：“我在北城防军服役26年，只经历过一次三级备战状态。那一次，七只二阶妖兽领着上万只凶兽冲击城墙，我们负责的防御段险些失守。但那一次，指挥部那边都没有让战前饮酒。”年近五十的老兵转身看着李想：“队长，这是在给我们壮胆吗？”我们不是懦夫，也不怕死，这酒没必要。此时有风起，城下茂密的原始森林，枝叶震动，发出嗡嗡声响，似在哀嚎，又似在哭诉。李想喃喃道：“不是壮胆，是践行。”老王一愣：“践行？士兵守城，脱离战斗岗位，便是渎职，便是违反军律。那这践行是建的哪门子行？”但下一刻，老王反应过来，眼神复杂，一把抓过一罐啤酒，拔掉拉环，仰头猛灌：“践行。”便是要战死了，看来这次受潮十分凶险，就连指挥部那边都没什么信心。这酒很可能是他们喝的最后一次了。忽然有警报声大作，直冲云霄，紧接着，轰，一声炸响，自后方上空响起，长四十米、口径六米的主炮炮口炸出一抹亮光，耀眼夺目，如同一轮小型太阳。在爆炸的冲击下，重达十一吨的炮弹以三千二百九十米秒的恐怖初速度轰然射出，炮管的延长线上，炮弹挤压空气。在广袤的密林上空留下一道横贯天地间的巨大尾迹，主炮下方承受了巨大后坐力的炮座往下一压，数米厚的弹性钢板凹陷将这股恐怖的力量传递至城墙。李想转身就看到以主炮为原点，力量的涟漪沿着城墙表面扩散蔓延，城墙表面如一条被舞者挥动的彩带，上下起伏翻腾。那起伏到达他脚下时，力量已经衰减过半，但依然将一箱箱弹药震得弹起。咻！炮弹破空的尖笑声，这才传到城墙上众士兵的耳中。北部城墙主炮开火的同时，东南西三面城墙上的主炮也在同一时间开火。四轮刺目亮光在扬城上空出现，将灰蒙蒙的天空照亮。城中三级警备的消息早已通过市府传递下去。
，工厂停工，学校停课，店铺休业，所有市民禁止外出，整个羊城皆像空空，一片死寂。二中，所有学生回到了教室之中，城墙上有强大的反祖武者，有战士，轮不着你们担心。你们要做的就是好好学习，哪怕以后觉醒祖先血脉，成为强大的反祖战士，也要努力工作，不拖后腿。班主任语重心长的教育，而这时一道亮光骤然出现，埋头苦学的学生们纷纷抬头转身看去，穿过窗户便看到城墙之上出现一抹亮光。主炮，那是主炮！有学生惊呼，所有学生全都起身冲到窗户边，挤作一团，火光照耀在数十名少男少女的脸上。紧接着，主炮的冲击波传来，轰！窗户被震得哗啦啦作响。主炮开火了，是兽潮，大规模兽潮！学生们惊呼起来，班主任连忙起身，扯开嗓门吼道：“所有人回到座位！”将学生们赶回座位后，班主任把窗帘拉上，沉声道：“谁也不许离开座位！”说着，冲出教室，往编年级办公室跑去。人还在走廊，校园广播就已经响起：“刚接到市府通知，有大规模受潮冲击。”重复一遍：“有大规模受潮冲击。”所有学生回到各自班级。班主任看好自己班的学生，为避免主炮冲击波带来的危害。所有学生远离靠窗位置，城北纺织厂车间里，机器、桌椅、头顶的白炽灯都在晃动。徐秀莲和同事们按照平时的演练，蹲在了纺织机下面。秀莲阿姨，这主炮还要持续多久啊？旁边的年轻同事问。徐秀莲摇头，这个谁也说不准。我活了四十多年，这还是第二次看到主炮开火。隔壁纺织机下面，一个三十多岁的纺织女工接过话头，是十八年前那一次吧？那时候我还在上高二，所有同学都被吓坏了。是啊，那次大规模受潮冲击，咱们北城墙差点垮了，城防军死了两千多，尸体都是用卡车拉的。城西那边更惨，城防军的士兵们牺牲了大半，反祖者更是全部战死。有人回忆起那次的惨状，感叹起来：“哎，早知道我就不让儿子进城防军了。”邓姐，你这话说就过分了啊！咱们孩子想去都去不了，你不能光拿城防军的好处，打仗的时候就后悔啊！我也就是说说，哎，也不知道我儿子现在是什么个情况。同事们在议论纷纷。徐秀莲却想起了18年前自己怀孕、丈夫战死城墙的事，不由得悲从中来。她悄悄抹了把眼泪，拿出手机给儿子打了个电话，依然是关机状态。徐秀莲喃喃自语：“这臭小子到底是什么工作？都这种时候了，也不知道给妈发个消息。”羊城之中，紧张而压抑的气氛四处弥漫，而北部城墙，李想双手附在身后，凝神看向东方，那地平线上已是一片漆黑兽潮，主炮炮弹飞过近百公里，轰在兽潮之中。红色火团炸开，蘑菇状的火云升腾而起，剧烈燃烧的火焰疯狂吸扯周围氧气，在爆炸范围内形成短暂负压，成百上千的凶兽被吸入其中。片刻后，膨胀的火焰又将这些凶兽的尸体推出，恐怖的气浪直接将方圆数千平米夷为平地。若是有人在天空俯瞰，就会看到那无边无际的兽潮之中出现一个个巨大的空洞，但紧接着又有数不清的凶兽踏过滚烫的废墟，踏过无数同伴的尸体，将那空洞填满。主炮虽然威力巨大，但在这百万级的兽潮之中，也只能掀起小小的波澜。凶兽的洪流继续汇聚、推进、碾压，巨大的炮弹落下、炸开，一轮轮的轰击，一颗颗的蘑菇火云升起，上万的凶兽化作飞灰。嗷、哦！兽潮之中陡然响起一声响彻天地的嘶吼，那是一只搬山巨猿，高达二十多米的恐怖身躯怒吼咆哮，磨盘一般的恐怖双眼死死盯着一枚从头顶上空飞过的炮弹。搬山巨猿将胸脯拍得如同肋骨，接着手脚并用，向着飞行的炮弹狂奔。恐怖而巨大的身躯撞开，踩踏无数凶兽，在兽潮之中留下一条满是残肢断臂的路。就在炮弹快要坠入兽潮中时，搬山巨猿高高跃起，巨大身躯腾空，居然用双手抓住炮弹。炮弹的高温直接让他手中冒出黑烟，但搬山巨猿并未松手，炮弹的强大动能直接让他坠落在地上。搬山巨猿怒吼，身体旋转如陀螺，将炮弹反向甩出。这枚炮弹。正好撞在另一枚飞来的炮弹上，轰！两枚炮弹相撞，炸开，恐怖的火焰如同一轮烈日，将灰蒙蒙的天地照亮。搬山巨猿拍着胸膛，口中发出嗷嗷的嚎叫。兽潮之中，一只二阶八品的血蟒拔地而起，这血蟒身体两侧已长出了淡淡的半透明的膜，如同翅膀张开，巨大身躯在空中滑翔。它迎向一枚炮弹，张开血盆大口，将炮弹吞入口中。轰！血蟒头颅以肉眼可见的速度膨胀。最后爆开，化作满天血肉碎片，一阵让人头皮发麻的嘶嘶声。血蟒身躯再次生出一颗头颅，仰天长啸，迎向另一颗炮弹。与此同时，十数只二阶妖兽跃出兽潮，阻挡那些炮弹。有了他们的掩护，兽潮再次加快速度
，奔向阳城。这边的画面已被无人侦察机传回了阳城，北城防军基地。徐文成看着这画面，深深的皱眉。过的片刻，他终于开口，下达命令：火力全开，不用为了以后节约弹药。我们有没有以后都难说了。另外，命令所有防御段做好迎接冲击的准备。传令兵先是一愣，接着猛地敬礼：“是。”徐文成起身对几名参谋道：“你们也带上武器吧。”准备上战场了。说完，他缓缓起身，走出了指挥室，凝神看向东方天空。城墙之上，开火！开火！开火！咆哮声响起，数百炮口发出火光，无数的炮弹不要钱一样发射出去，在兽潮之中炸开。李想站在城头，看着黑压压的兽潮，背负双手，神情凝重。兽潮正以极快的速度推进，火炮鹰全力开火，数百门火炮全力轰击，密集的火炮飞出。而此时根本不用瞄准了，因为视野之中全都是凶手，成百上千的火炮在兽潮中炸开，兽潮之中忽然金光一闪，飞出一只金翅妖蝉，数百米长的巨大金翅展开，那些炮弹射在金翅上，轰然炸开，金翅妖蝉一阵哀鸣，却仍是忍着剧痛，张开双翅，紧接着第二只、第三只、十多只金翅妖蝉飞了出来，张开翅膀，将无数的凶兽笼罩其中，这些全都是二阶妖兽，城墙上炮兵营战士们。脸色大变，大部分的火炮都被这些金翅妖蝉挡住了。有了这些金色妖蝉的保护，兽潮只用了短短不到一分钟的时间，就来到了城下。旁边的士兵们手心开始冒汗，身体开始颤抖。他们都是经历过许多次兽潮的老兵，却没见过今天这种恐怖的阵仗。那无边无际的兽潮，如同海啸，铺天盖地席卷而来，迎接冲击，迎接冲击。最前面的凶兽已经冲到了城墙下，他们丝毫没有减速的意思，居然直接撞向城墙。轰轰轰，砰砰砰！这些凶兽速度太快，撞在城墙上，瞬间炸开，变成一滩血肉。只是一瞬间，距离地面十多米的城墙区域已经变成了血红色。而后面的凶兽继续蛮横、粗暴、狂躁的撞来，砰砰砰！他们的身躯以极高的速度撞在城墙，而后血肉炸开，密密麻麻，如同爆豆。后面的凶兽挤压着前面的同伴，又被更后面的凶兽挤压，脚已悬空，动弹不得。凶兽的躯体。层层叠叠，压力也越来越大。最后，夹在中间的数千只凶兽竟被直接挤爆。后面的凶兽踩着他们的尸体往城墙冲去，凶手们如同叠罗汉一样，一层踩着一层，一个踩着一个，往城墙上疯狂爬去。高爆弹，用高爆弹！地区敌时冒怒吼，士兵们从弹药箱里取出一枚枚高爆弹，丢了出去。轰轰轰！密集的炮弹爆开，下方凶兽血肉横飞，那凸起的兽潮如同被削去了一层皮。然而，还没等被炸飞的凶兽落地，更多的凶兽就已经顺着同伴的尸体爬了上来，越来越多，越来越高。老王顺手拿起一个炸药箱，根本不管是什么，丢了下去。轰轰轰！爆炸的火焰却被无数的凶兽吞没。砰砰砰！老王不断开枪，周围的战士也拼命扣动着扳机。枪口吐着火舌，但面对着无边无际的凶兽，火枪这种常规武器显然起不了什么作用。咔！老王又打光了一匣子弹，看着几乎快蔓延到脚下的兽潮。脸色苍白，这些畜生杀不完的呀！也有一只妖狼，踏着无数同伴的身躯爬上了城楼，嚎叫着向最近的士兵扑去。接着是第二只、第三只，成百上千的凶兽爬上城墙，如黑色的浪潮漫过了河堤。所有武者，随我杀敌！下达命令的乃是三营的营长罗恒，这是个五十来岁的中年男人，国字脸，留着寸头，直冲向登上城墙的凶兽，连同许珠在内的三名二阶副营长，二话不说跟了上去。几个作战小队的队长、副队长，这些反祖武者，也纷纷亮出兵刃，杀向凶兽。一阶反祖武者大多使用由特种合金铸造的兵器，配合身法，或是在凶兽间灵活穿行，或是横冲直撞，所过之处一片刀光剑影，血肉横飞。而二阶炼器士纷纷祭出法宝、法器，向城墙上的凶兽轰去。罗恒奔行途中，双手食指微颤，以神识化作的一条条细线自指尖射出，附着在数十只凶兽身上。咔咔咔！原本和士兵们扑杀在一起的凶兽，居然调转方向，扑向身后那些同伴。罗营长，鏖战的士兵们立刻欢呼起来。罗恒头也不回，暴喝道：“守好你们的位置，注意节约弹药。”说完此话，罗恒再次调动神识，又操控了七八只一阶凶兽。他是二阶反祖炼气士，觉醒的是一名傀儡师的血脉基因，神识凝聚的丝线能够操控敌人身体。其余三名副营长也各自施展神通，片刻功夫就将地区城墙上的凶兽灭杀。然而，他们还没来得及高兴，就见越来越多的凶兽潮水般涌上了城头。负责地区城墙段的三营有三千多人。
，不到十分钟就已经有六百多个战士牺牲。守住你们的阵点！罗恒暴吼一声，操控一只二阶初期的嗜血狼王扑向兽群。嗷、哦、呜！嗜血狼王想要反抗，却被神识细线控制，巨大的利爪拍出，六七只凶兽被他拍飞。周围的凶兽见状，立刻扑向嗜血狼王，疯狂撕咬抓扯。嗜血狼王被激发出凶性，双目发出红光，全身狂化，狼毛根根竖起，坚硬如铁。扑向凶兽，和他们绞杀在一起。正这时，营长小心！许珠一声暴喝，那只二阶嗜血狼王已经数十只一阶凶兽，几乎消耗了罗恒的全部精神力。因此，经过许珠提醒，他才注意到向他飞来的那块巨石。然而，已经来不及了。那巨石撕裂空气，发出刺耳破空声，如同炮弹一样飞来。罗恒根本来不及躲避，许珠身形一闪，出现在罗恒身前，暴喝一声，一刀劈向那块巨石。咔的一声，巨石被砍劈成两半，旋转着飞出，轰轰两声，撞在两旁城墙之上。然而，又一块巨石瞬间飞来。许珠刚才全力一刀砍出，此时已来不及收刀，就这么被那巨石撞飞，人在半空，喷出一口鲜血。那巨石去势未减，推着他往城墙飞去。若是砸在城墙上，哪怕是以武入道的二阶炼气士，也要被压成肉泥。许副营长，有武者惊呼。就在这时，一道身影骤然一闪。那巨石无声炸开，化作无数齑粉，所有人都不知道发生了什么事。许珠砰的落在地上，茫然抬头，只看到一道虚影渐渐凝实。李想脚踏桃木剑，背负双手，悬停半空。众人全都愣住。遇见，许珠脱口而出，声音都有些颤抖：“这家伙真的是一阶反祖者吗？”李想却不理会身后众人的惊诧，他的脑海里出现了熟悉的玄奥声音：“任务，守住北城墙，任务奖励。”契合度正 10% 每击杀一只二阶妖兽，奖励契合度正 1% 理想看向下方，看向那无边无际的凶猛兽潮。这次的任务比之前要难很多，但他已经掌握了太极剑，自身也达到了一阶八品境界，和以往不可同日而语。更何况不击退这次兽潮，他就失去了庇护，在这苍茫丛林无处可去。理想毫不犹豫，身遇桃木剑，化作一道流光，陡然向天空飞去。而此时被傀儡术操控的二阶狼王。已被城头的无数凶兽吞噬，罗恒被压榨到极限的精神终于松懈片刻。他抬头看向半空那道炫目流光，瞳孔猛地一缩，全是理想。那小子这是要做什么？临阵脱逃？理想回来，守好你的阵地。罗恒咆哮，临战而逃，在军事法庭上要被判死刑的。而且没有武者坐镇，普通的士兵根本没办法抵挡凶兽。地区一旦失守，北部城墙段就会出现一道缺口。无数的凶兽就会从这边涌入城中，到时候，整个北城防军的防御攻势就会瞬间瓦解。然而，李想就像是没听到他的话，径直冲向灰蒙蒙的天穹，逃了。李队长他逃了。三营第一作战大队战士们不可置信的抬头看着那道流光，老王一屁股坐在地上，看着涌入城墙上的无数凶兽，脸色苍白，心如死灰。完了，守不住了！狄时茂抹了把脸上的血，怒吼道：“都特么跟着老子上，顶上去！”战士们嘶吼着，发起最后的冲锋。这是绝望冲杀。就在这时，天空出现一道亮光，士兵们下意识抬头看去，只见一道数十米长的恐怖剑光从天而降。那道剑光将此方天地都照亮，剑气磅礴，如长虹贯日。有视力好的武者发现，那剑光之中有一道人影，赫然便是李想。李队长，他不是逃了吗？恐怖剑意直坠而下，刺入那趴附在城墙表面的兽潮之中，径直灌入。剑光消失一瞬，紧接着骤然炸开，那漆黑的兽潮之中出现无数道光，每一道光都是一柄微型的剑芒，无数的剑芒将凶兽的身躯刺穿，千疮百孔。轰！剑芒之中蕴含的恐怖能量炸开，叠罗汉一样依附在城墙上的凶兽群骤然炸开，满天的血雾、碎肉、破碎的脏器、断裂的肢体，哗啦啦一阵响，攀附在城墙上的这数千只凶兽瞬间消失，化作一阵血雨。长达十多公里的城墙防御段，蔓延的黑色兽潮之中，出现一个直径数百米的真空地段。这块区域里见不到一只完整的、活着的凶兽，只有漫天的血肉之雨坠落，发出哗啦啦的声响。整个地区防御段都安静了一瞬，不管是那些凶兽，还是城墙上的武者、士兵，全都停止了战斗，齐齐看着这一幕。剑光散去，自那血雨之中，有人御剑而出。李想脚踏桃木剑，身悬半空，身上青色道袍，迎风而舞。好。一片死寂的北部城墙段，忽然响起一声嚎叫，如闷雷炸响。那只二十多米高的搬山巨猿抓起一块卡车大的巨石，投掷过来，石块如炮弹出膛，发出刺耳尖啸，朝着理想快速飞来。
。李想不动声色，右手伸出，虚托巨石，以太极之力，以柔化刚，将这来势凶猛的巨大石块反向丢了出去。这一次速度比之前更快了几分。那搬山巨猿闪躲不及，两条长臂挡在身前，轰！巨石炸裂，搬山巨猿倒在地上，翻滚出去数十米。那庞大身躯将沿途数百只凶兽碾成肉泥。搬山巨猿站起身，愤怒地朝李想嘶吼。李想双臂张开，在身前虚空画出一个阴阳太极图，太极图表面光滑，如同镜子。紧接着，那镜面之中缓缓探出一柄道剑，道剑悬浮虚空，剑锋直指搬山巨猿。即，李想轻喝一声，道剑化作流光，飞向搬山巨猿，几乎转瞬即至。搬山巨猿根本来不及反应，眉心已出现一道十多厘米长的血线。搬山巨猿还在嘶吼，但下一刻，那血线迸裂，无数鲜血喷出，还混杂着白色脑浆。高达二十多米的庞大身躯轰然倒地，击杀二阶搬山巨猿，奖励契合度 1% 地区所有人不可置信看着这一幕。二阶八品搬山巨猿被秒了，绵延十多公里的北城墙，二十多万只凶兽如同黑色的浪潮，一次又一次拍打着城墙。随着这只搬山巨猿被灭杀，负责进攻北城墙段那些二阶妖兽全都感应到了。在这些二阶妖兽之中，搬山巨猿是二阶八品的存在，因为智力超群，也是指挥者。可现在。搬山巨猿死了，一声声妖兽的吼声响起。北部城墙段的二阶妖兽在交流。片刻后，八只二阶妖兽放弃了和他们缠斗在一起的人类反祖者，转身向地区扑杀而去。二阶妖兽身后还各自跟着上千只强大凶兽，如同八道洪流向地区汇聚。短短十余里，转瞬即至。怎么回事 ？A 区防御段，马志远手握长枪，洞穿了一只犀牛妖，转身看向地区方向。就在刚才，和他交战的那只吞云虎妖，居然调转了身躯，带着数百只妖虎跑了。不，不是跑了，而是向地区狂奔而去。马志远心中忽然生出一股不祥的念头：难道这些凶兽是要以地区为突破口？一念及此，马志远转身，冲通讯兵吼道：“向徐指挥汇报，派人增援地区。”消息很快传到指挥室，徐文成眉头紧皱：“增援？全防御段告急，哪怕是今年的预备役都投入战场了，哪还有人守增援？”指挥室外。几名参谋冲入了奔向城头的人群，那数百个人里面有厨子，有军械库的看守，还有一部分缺胳膊断腿的老兵。这已经是北城防军最后的力量了。虽然以这些人的武力上了城墙也是送死。增援这两个字就像个笑话。而且他刚得到总指挥部的消息，东部、西部、南部城防军都已告急，特别是东部防御段面临最大规模的受潮冲击，更有将近四十只二阶妖兽。想来要守不住了吧？徐文成笑容凄苦，要破城了呀！但很快，他的眼中闪过一抹浓重战意。那战意如火，随后火焰自他脚下生出。徐文成踏火凌空，往城头走去。脚下火焰开始往身上蔓延，每走一步，身上的火焰就更旺盛一分。等他走上城头，已经变成一个火人。熊熊离火燃烧，灼热的气浪逼得那些凶兽退散。徐文成反祖的是一名修行火行法术的炼器士，一身离火。威猛霸道，城主经常调侃，让他改名字，把文改成武。城主说的没错呀，对抗妖兽，文火不够，只有武火才能将这些畜生烧灭。徐文成一掌拍出，一道火球急射而出，在兽潮之中炸开，上百只凶兽瞬间化作焦炭。徐指挥，徐指挥来了！地区的战士们见徐文成赶来，如见到救命稻草，立刻欢呼。结结结！就在此时，自那兽潮之中响起一阵渗人怪叫。紧接着，徐文成身后那数十名战士惊恐发现自己皮肤表面冒出一颗颗黄豆大小的汗珠，紧接着那些汗珠化作蒸腾的水汽。数十名战士还没明白怎么回事，体内水分就全部蒸发，他们的身躯全都干瘪，化作干尸。一颗眼球大小的珠子飞来，钻进那水汽之中，一团团的水汽凝聚成一个人形妖物。结结结！水妖看着徐文成，桀桀怪笑：“王说的没错，你们这……”果然有一名掌握离火的炼器士，我等你好久了呢。水妖说着，右手手心渗出一股晶莹剔透的水，凝聚成一根水刺，嗖的一声向徐文成射去。徐文成心中骇然，这些妖兽居然还有情报，他口中的王又是谁？但此刻，徐文成来不及思考这些，猛一挥手，一道火球打出，水火相击，离火瞬间将水刺气化。然而，火球也失去了温度。这里是我的战场。水妖桀桀怪笑。以他为中心，方圆百米，不管是人类战士还是凶兽，身体全都化作干尸，体内液体渗出，化作无数水线，汇入水妖身体。水妖身躯骤然膨胀变大，随之而来的是无数由水凝聚而成的水刺
，铺天盖地向徐文成飞去。你们全都要死！这座城，所有人类都将成为我们的血食！劫劫劫！不远处，罗恒见到徐文成被那水妖缠住，居然还有些不敌的样子，他的心顿时沉到谷底。战力最强的徐指挥都已出动，整个北城防军已是无人可用了。而此时，长达十多公里的防御战线上，还有延绵不绝的将近二十万只凶兽，其中二阶妖兽更是达到了恐怖的三十二只。而作为顶尖战力的迎击军官，也就是二阶反祖者，还剩十三人，大部分都还受了伤。这仗没办法打了，许多的武者和士兵都生出了退却之心。营长，我们撤吧！一名副营长断了条胳膊，来到罗恒身边，滚！老子手底下没你这种孬种！罗恒咆哮，营长，不是我怕死。我这条老命早就是咱们城防军的了。那副营长抹了把脸上血水，凄苦道：“但这样下去，咱们三营全都要交代在这。到时候，这些畜生还是会破城而入，城中的市民将毫无还手之力。”罗恒死死瞪着他：“你到底想说什么？”副营长一咬牙：“我们退到城里，利用建筑拉长战线。你是想拿市民当缓冲，坐挡箭牌？”罗恒一把揪住他的衣领，唾沫星子喷在他脸上。那副营长眼神闪烁了一下，最后吼道：“是。”只有这样，阳城才有一线生机。滚！罗恒猛地将他推出，给老子死在这里，死在城墙上！再多说一句撤退的话，老子马上宰了你！副营长眼中最后那道光也消失，随后转身，绝望嘶吼：“不怕死的，跟我杀！”周围七八名武者以及数十名战士全都跟着他冲向地区防御段，那里由八只二阶妖兽带领的数千只凶兽已经汇聚到了城墙之下，他们堆积在一起，相互踩踏，堆成一座兽山，而山巅。已经到了和城墙齐平的高度，无数的凶兽踩着同伴的身体攀上城墙，张开血盆大口扑向人类的守军。凶兽恐怖的气息在城墙上蔓延开来，一场极致的厮杀再次爆发。副营长带着数十名战士毫无反顾地冲入战场。城防军中从未有过怯战者，战死是战士的宿命。罗恒常常呼出一口气，他何尝不知道副营长说的办法是解决目前困局的最优解？但。将这些凶兽放入城中，又能拖多久呢？杨城注定要破的呀！今日他和袍子们的妻儿老小，杨城三十万人都逃不了一死。既然都是死，作为城防军，只能战死在城墙。这些畜生只能踏着他们的尸体过去。罗恒看向侧方，看向那脚踏桃木剑、凌空而立的身影，嘴角忽然扯了扯，向理想所在方向狂奔而去，嘶声吼道：“三营所有反祖者，随我来！”这吼声在三千米的防御段回荡。两名副营长。十七名队长，两百六十三名反祖武者齐齐看向罗恒，接着所有人嘶声怒吼。当他们正要跟着罗恒冲锋，一道声音响起：“守好你们的阵地！”这声音明明不大，却像是在所有人耳边炸响一样。随着这道声音落下，地区上空出现了让所有人惊骇的一幕。只见御剑凌空的理想缓缓张开双臂，他的身后凝聚出一个直径数十米的巨大的阴阳太极图。那太极图案之中，阴阳两极缓缓旋转。紧接着，一柄道剑缓缓探出，然后是第二柄、第三柄、第四柄，成百上千的道剑，大大小小，造型各异，静静悬浮在理想身后虚空，磅礴的能量蕴含其中，恐怖的气息弥漫开来。这一幕如同剑仙凌世，震撼、骇人。地区三营两百多名反祖者，三千多名战士，震惊的看着这一幕。理想看向已到城墙下方的八只二阶妖兽，以及城墙防御段前方那黑压压的兽潮，战意昂然，来的正好。话音落，成百上千柄道剑齐齐飞出，剑身相邻，首尾相连。上千柄剑发出森然寒光，组成一条巨大剑龙，杀向那些二阶妖兽。最前面那只金翅妖蝉张开金色羽翼，然而能够轻易阻挡炮弹攻击、轰炸的金翅，居然被那些道剑毫无阻碍的洞穿。就连金色妖蝉的巨大身躯也被扎成千疮百孔。强大的二阶金色妖蝉连一秒钟也没撑住，见到长虹再次袭击向那些二阶妖兽。击杀二阶金色妖蝉，契合度正 1% 击杀二阶双头狼，契合度正 1% 击杀二阶火云豹，契合度正 1% 一道道声音在理想脑海中出现。不到一分钟的时间，八只二阶妖兽就在这道剑长龙的绞杀下身死魂灭，就连隐藏在兽潮之中的那三只二阶妖兽也被斩于剑下。当前契合度 91% 解锁丹道，理想只觉脑海之中多出大量关于炼丹的技法，但他脸色苍白，刚才调动太极阴阳图，万剑齐出。已经将他体内的神识消耗一空，此时的他已经灯枯油尽，脚下桃木剑失去神识牵引，再也支撑不住理想的身体，连人带剑往下坠落。然而下一刻。
，一双手轻轻托住李想后背。你，罗恒看着脸色苍白如纸、体内已没有什么生机的年轻人，声音颤抖哽咽：“真是胡闹！石海枯竭，你会死的。”李想却是淡淡一笑：“死不了，罗营长，帮我个忙。”也不等罗恒回答，李想就艰难抬手点在罗恒眉心。罗恒瞳孔猛地一缩。自己识海之中出现一股吸扯之力，神识被抽取出来，钻入李想指尖。罗恒条件反射的要后退，但理智又让他站在原地，非但没有切断那道微弱的吸扯之力，反而敞开了识海。吸，多吸点，全给我吸干也无妨。罗恒刀削斧刻的坚毅脸庞上，泪眼婆娑。识海是炼气士的根本，识海枯竭，炼气士就会死去。然而，罗恒宁愿自己死，也要给理想一线生机。刚才那一幕，只让他灵魂发颤。反祖不到三天。一阶武者居然能使出那样恐怖的术法，无数的飞剑斩杀八只强大的二阶妖兽，那无可匹敌的强悍。试问整个九州，谁能做到？面前这小子一旦成长起来，哪怕京都城那些老妖怪，估计都不是他的对手。罗恒在他身上看到了九州的未来，未来是属于他的，自己的一条命又算得了什么？片刻之后，李想悠悠说道：“罗营长，你可真弱呀。”罗恒一愣：“我还以为所有人的识海都和我的一样。”是一片海呢，李想缓缓站直身体，你这一片小水坑装的太少了。他摇摇头，不过也勉强够用。罗恒整个人都愣住，石海只是一个称呼，每个人的石海都是不一样的。石海小的只有酒杯那么大，石海大的，比如城主的有游泳池那大。听说京都城那些妖孽天骄，二阶反祖后，石海能达到水塘大小。罗恒这水坑大小的石海，和普通的二阶反祖者比起来，说实话不小了。可这家伙居然说他的石海是一片海，这完全颠覆了罗恒对石海的认知。如同一片汪洋的石海，那是什么概念？难怪能以如此彪悍的姿态越阶击杀十至二阶妖兽，这就是张真人的实力吗？真是恐怖啊！而此时，李想隔空一抓，城下那十一只妖兽尸体中，各自飞出一个圆溜溜的东西，飞到李想身前。是妖核。李想转身看向正在和水妖缠斗的徐文成，喊道：“徐指挥。”借你离火一用，徐文成早已注意到了这边，还在惊骇之中，陡然听到李想要借他的离火，自然不会拒绝。他一掌拍出，一道离火瞬间飞过数百米距离，来到李想跟前，热气逼人。李想双手食指微颤，十条神识细线从指尖探出，钻入离火之中。罗恒目瞪口呆，这小子也会傀儡术？不对，还有些生疏，难道是现学的？这学习能力太离谱了！李想根本不理会罗恒的惊讶，击中全部精神，控制着离火。渐渐的，那一团离火变成了一个炉子的形状。那十一枚妖核被李想丢进离火炉之中。罗恒皱眉，这家伙是要做什么？过了一分钟，罗恒忽然感觉到一股危险的气息。下一刻，轰！那里火炉忽然炸开。李想随手一挥，将飞向他的火星荡开。三枚圆溜溜的珠子落在手心，黄豆大小，散发着奇异的香味。罗恒咽了口唾沫，这是什么？李想淡淡道：“金元丹，补充神识、体力的小玩意儿。”罗恒直接带住丹丹药，难道这家伙刚才在炼丹？二阶反祖者，觉醒炼气时代血脉基因，但炼丹术士万中无一，整个九州也只有寥寥数人而已，每一个都是极其重要的战略资源。李想这家伙居然会炼丹，可惜不熟练，炸炉了，不然能有五颗的。李想说着，丢了两颗到嘴里，嚼也不嚼，直接吞入腹中，瞬间浓郁的金元化开，干涸的石海瞬间被滋润。李想苍白的脸瞬间变得有了血色，红润无比，精神焕发，就连头上的白发也变得柔顺有光泽起来。他的识海虽然宽广，但终究还是一阶状态。这两枚金元丹之中，蕴含有两只二阶妖兽的全部金元，填充他的识海还有些富余。李想看向城下的那些凶兽，动起了心思：如果把这些凶兽全都炼制成丹药，反祖凶兽虽然对人类造成巨大威胁，但同时也是一种极其重要的资源。不少凶兽的肉可以食用，也可以做成饲料喂养家禽。凶兽的皮毛可以加工成被子、衣服、包等生活用品。部分凶兽的骨骼、牙齿、利爪可以制作成武器，增加城防军的战斗力。而二阶妖兽蕴养妖核更加珍贵。只是阳城这种小城市并没有加工妖核的能力，但现在不一样了。理想自己解锁丹道，可以将妖核直接炼化成丹药。于是他很自然地把主意打到了这些凶兽身上。绵延十多公里的北城墙段，剩下十多只二阶妖兽茫然地看向地区。就在刚才，十一个同伴的气息消失了，他们甚至都不知道发生了什么。但所有妖兽心中都生出了一种危险的感觉，妖兽们立刻警惕起来。而此时，
。罗恒看到李想的转变，整个人呆立当场。他下意识的又看向李想手里那一枚金元丹，情不自禁的舔了舔嘴唇。这玩意儿除了补充识海消耗之外，还能提升修为。这颗我用不上了，给你吧。李想把那颗金元丹随手丢过去。罗恒慌忙用双手接住，压下要将他塞到口中的欲望，转身向徐文成狂奔而去。徐文成被他这反应给弄懵了。老罗，别过来，这水妖厉害。你会受伤的，罗恒却丝毫不顾，如离弦之箭，冲到徐文成身前，暴吼道：“给我张嘴！”啊！徐文成下意识啊了一声，刚开口，罗恒就是一巴掌拍来，打在他的嘴巴上。有什么东西进了嘴里？随即，浓郁的金元化开，沿着奇经八脉，奔向徐文成识海。徐文成瞬间愣住，他的识海井口大小，可现在有了这金元丹的注入，识海瞬间被充满，神识之水蔓延而出，识海骤然变宽。一道恐怖的气息自徐文成体内爆出，徐文成卡在二阶八品四年，此刻瞬间跨过那道门槛。二阶九品，气息还在不断攀升。二阶九品初期，二阶九品中期，二阶九品后期，徐文成周身火焰骤然爆开，而后收缩到体内。他感到从未有过的强大。徐文成狞笑，陡然伸出右手抓向水妖，速度之快，水妖根本无法躲闪。水妖的脖子被掐住，然而他却没有丝毫畏惧。反而诡异的怪笑一声，脖子处瞬间生出无数水刺，将徐文成手掌刺穿。给我死！徐文成暴喝一声，手掌之中喷出离火，这些离火沿着水妖身躯蔓延，附着在他身体表面，不断燃烧。水妖察觉到了异样，猛地挣脱，疯狂吸收周围水气。然而那些水气穿不透他体表的离火。不，不可能！痛！水妖挣扎、扭曲，在被灼烧的痛苦中，身躯迅速缩小。最后只留下一颗珠子落在残破城墙上，往下滚去。啪！徐文成一脚踏下，水珠爆开，腥臭无比的气味瞬间弥漫开来。熊熊离火自徐文成脚下生出，将那团水渍瞬间烘干。徐文成松了口气，看向罗恒：“你刚才给我的是什么？金元丹，理想那小子炼的。”罗恒不敢鞠躬：“金元丹？怎么可能？”徐文成脸色骤变，震撼，茫然的看向理想：“三天前才反祖。”到现在还是一阶武者，月阶击杀十一只二阶妖兽不说，还会炼丹，这特么是什么妖孽？而此时，地区防御段的城下，那些一阶凶兽以及普通的变异生物，全都停止进攻，死死盯着在天空盘旋的道剑长龙。他们在站立，瑟瑟发抖。十一只强大的二阶妖兽居然都死了。这些凶兽虽然生性残暴，但对危险和死亡却有着本能的畏惧。地区防御段再次陷入一片死寂。一只妖狐忽然转身。拔腿就跑，紧接着无数的凶兽转身逃亡，相互挤压、踩踏，拼尽了全力逃跑。理想声音漠然，还想走。此时的他下巴生出白须，倒计盘在脑后，一身青色道袍，仙风道骨。一阶九品， 9 1十气合度，如力压九州天骄一千年的张真人青灵，口中淡淡一字说出：“散。”那道剑长龙骤然散开，剑尖朝下，在城墙外的百米高空形成一片剑的汪洋，剑如林如海。每一柄剑都散发着剑意，反射着森寒光芒。城前上万只凶兽更加疯狂的逃跑。然而，即随着理想口中发出这个音节，城外那剑的汪洋瞬间下坠，穿过百米距离，无数的惨嚎响起。成千上万只凶兽尽数被剑洞穿，钉在地上，鲜血染红了大地。无数凶兽尸体堆积在一起，城下是尸山血海，如同炼狱。炮火声停了，枪声消失了。整个地区防御段一片死寂，紧接着，地区周边的那几只二阶妖兽转身就逃，无数的凶兽跟在他们身后疯狂逃亡，数千名士兵、两百多名反祖者，大脑一片空白。赢，赢了！不知是谁茫然地问了一句，紧接着许多的人欢呼雀跃：“我们守住了，守住了！天哪，那些畜生跑了，兽潮退了！”有人发出狂笑，有的人拥抱在一起，有的人默默流泪。这必死的局居然绝处逢生，不，不只是绝处逢生，他们赢了，还是大胜，而这一切都是拜一人所赐。城墙之上，所有的人都看向了理想，那个拯救了地区防御段的英雄。所有人的眼中充满感激，充满敬畏。将上万凶兽钉在地上，道剑缓缓碎裂，化作无数光点，而后消散。理想身后那巨大的阴阳太极图也迅速缩小，钻入眉心。理想御剑落在城头，缓缓走向徐文成。淡淡说道：“我说过，我在，城在。”他声音淡然，却蕴含着一种傲气、霸气。李队长，是你吗？人群之中，瓮声瓮气的声音响起。李想转身看去
，就看到一身是伤的许珠。许珠忽然扑了过来，他的身后数十名、数百名反祖者和士兵也扑了过来。人们抱起理想，将他高高抛起，接住，再抛起。地区守住了，三营所有人都放肆的笑了起来。现在还不是庆祝的时候。理想站在地上，看向徐文成，说道：“徐指挥，我想去支援其他防御端的战友。”徐文成不由得有些担忧：“你还能坚持得住吗？”李想淡淡一笑，悬浮后背的桃木剑发出一阵颤鸣，紧接着桃木剑飞出，化作一道流光，飞出数千米，直接切开一只二阶嗜血狼妖的头颅。也不见李想有任何动作，那桃木剑飞回，妖弓一般围绕着李想飞舞两圈，最后才回到李想背后。剑身之上没有沾染半点血迹，千米之外取妖兽首级，这种手段，哪怕是二阶六七品的剑修也难做到。在场众人无不震撼。徐文成嘴角抽了抽，一阶开始海，以神识御剑杀二阶于无形。将来的教科书，怕是都要因为你改写了。理想不置可否，去吧去吧，注意安全，可别阴沟里翻了船。咱们杨城的未来就都在你一个人身上了。徐文成摆摆手，理想做到示一，而后转身御剑而飞，飘然帅气。三营将士全都呆呆的看着那潇洒背影。果然，千般兵器，唯独剑才是男人终极浪漫。都别傻愣着，战斗还没结束。所有人回到自己战斗岗位，徐文成吼了一声，将士们这才不情不愿的散开。其实地区城下已经没有一个活口了，这满地的凶兽尸体，让而周围的凶兽全都不敢靠近。徐文成又叫来罗恒，命令道：“让副营长留守地区，你跟着我去支援其他防御端。”罗恒咧嘴一笑，露出森白牙齿：“这地区没啥守的了，那些畜生都不敢过来，我们完全可以带走更多的人去支援别处。”徐文成看了看地区下面的尸山血海。点点头，同意了罗恒的建议。没多久，在两人的带领下，三百多人的队伍离开了地区。A 区防御段，枪声零零星星的响起，弹药不足，无法补充。不少的士兵打空了弹匣，在枪口装上刺刀，向袭来的凶兽刺去。漫长的交战和厮杀之后，城墙上的战斗进入了肉搏战的状态。普通人类的身体，不管是力量还是速度，都比不上凶兽。没有了现代热武器的支持，人类的士兵在凶兽面前显得无比脆弱。第二作战大队。集结，一个瞎了一只眼的军官和金长刀支撑着身体，嘶声怒吼。四十多个战士来到他的身后，人人负伤。第二作战大队满员时有一百二十人，现在只剩下四十五人。夺回阵地，随我冲锋！独眼军官提着长刀狂奔，队长已经在之前的战斗中牺牲，此时轮到他了。剩下四十多名战士咬着牙，忍着痛，跟在独眼军官身后往前冲去。前方是一只楼房大小的巨型蜘蛛，头顶数十只人头大小的眼珠，组成了诡异的人脸的形状。人脸猪妖看到这些弱小人类，脑海中闪过了一抹疑惑：这些家伙分明那么弱小，哪怕是最前面那个提着刀的人类，也仅仅是一阶反足武者而已。他们不应该逃跑吗？这个念头只在脑海里出现了一瞬，人脸猪妖就不再细想了。毕竟，弱小的人类总是有一些奇怪的行为。他张开口气，从丝线之中喷射出数十道手臂粗细的蛛丝。噗噗噗！蛛丝粘稠，瞬间将十多个士兵粘住。人脸猪妖两脚拉扯，将蛛丝收回。那十多个战士根本无法挣脱。独眼军官暴吼一声，一刀挥出，砍在蛛丝上。然而，锋利的合金刀直接被粘在了蛛丝上面。独眼军官心若死灰，夺过旁边士兵腰间的高爆弹，就往人脸猪妖冲去。然而就在此时，一道有些欣喜的声音响起：“哎，这里有一只。”话音落下，那人脸猪妖身上凭空出现一条细线。从口气沿着躯干直达腹尾，下一刻，那细线骤然变宽，整个人脸猪腰从中裂开，化作两半，切口平整如同镜面。独眼军官甚至能看见切面处那的各种脏器、肌肉的轮廓。紧接着，人脸猪腰身躯轰然倒塌，浓稠腥臭的脏器和汁液哗啦啦流淌出来。一个人不知什么时候出现在人脸猪腰前面，他手握一柄桃木剑，须发斑白，身穿青色道袍，如同一名古代的老道士。正是理想，他隔空一抓，人脸猪妖的妖核飞入手中。理想察觉到了什么，转身冲那独眼军官微微颔首，而后转身沿着城头缓缓而行。说是缓慢，但每走一步都跨出了数十米距离。独眼军官揉了揉眼睛，这这是哪来的大佬？是增援吧？对，一定是。一剑就把人脸猪妖劈成两半，这实力怕是有二阶八品。二阶八品，咱们杨城不是只有四大指挥是二阶八品吗？也没听过谁反祖的是个道士啊！大家快看，他又杀了一只凶兽。理想不断挥剑，每一剑必定会有一只凶兽惨死。一阶一阶还是一阶。
。李想有些失望，这城上的大多数都是一阶凶兽，没有妖和也无法获得奖励。不过，为了让战士们少牺牲，他还是顺手将这些反祖凶兽给宰了。至于那些普通的变异凶兽，则是留给了武者和士兵。李想一人一剑，所过之处只留下一只只凶兽的尸体，以及无数惊愕的目光。所有看到李想出手的人，无不惊骇。杀凶兽居然如切瓜砍菜一般，更有不少人看得热血沸腾。这乱世，谁不想成为强者，屠凶兽，灭妖魔，保家卫国，守护九州？但绝大多数人终其一生都只能碌碌无为。而此刻，那道身影给所有人留下了不可磨灭的印象。人脸猪妖被灭杀后 ，A 区的防御段压力骤减，一道金色光芒闪过，马志远坠在城头，咳出一口鲜血。医护兵，快过来！独眼军官连忙冲过来。扶住马志远，不用管我。马志远摆手，环视一圈，看到那人脸猪妖的尸体，微微一愣。这人脸猪妖是老钱杀的。前前副营长已经独眼军官，声音哽咽。一营营长战死之后，马志远接替了营长职位。就在刚才，他以重伤为代价灭杀了一只二阶初期的妖兽，急匆匆赶回来，却没想到那人脸猪妖已经死的不能再死。可营长战死，前副营长也死了。那这人脸猪妖到底是谁灭杀的？马营长，你请了增援过来吗？一名战士问道，另一个战士又道：“咱们阳城并没有反祖道士的练气室，我觉得那位大佬应该是一位巡查专员，或许是城主找来的救兵。”战士们各执己见，闹哄哄的，吵得不可开交。停，都闭嘴！马志远制止了众人的争论，随手抓住一名士兵，让他一个人说话。那士兵满脸的激动。就在刚才，半分钟后，马志远愣在原地，一人一剑，轻轻松松就斩杀了二阶八品的人脸猪妖，哪怕是徐指挥也无法做到。马志远忽然想到了一个人，但很快又摇了摇头，要将这个离奇的想法甩出脑袋。不可能，不可能是他！一个反祖三天的小子，怎么可能轻易就灭杀二阶八品的人脸猪妖？就在这时，密集的脚步声响起，众人转身看去，就见一大群人气势汹汹赶来。马志远，你过来！为首之人赫然便是徐文成。马志远立刻小跑过去，诧异道：“徐指挥，你怎么来了？”“哎，罗营长也来了，怎么这么多人？”马志远的脸唰的一下白了，难道地区已经没有的事？罗恒立刻打断了马志远的话，没好气道：“有老子在，地区固若金汤，我们是过来支援的。”一听“支援”两字，马志远双眼一红，差点就要流出泪来。受朝来袭，营长战死，副营长战死，一营 2,300 名战士战损过半。他曾无数次向指挥室请求支援，可没有一次得到过回应。现在支援终于是来了，不过我看你们这边。好像也不需要支援啊！罗恒的视线越过人脸猪妖的尸体，看向 A 区的防御段，城墙之上连一只活着的凶兽都看不到。马志远把刚才的事情说了，罗恒骂骂咧咧，特么的吃口屎都赶不上热乎的。徐文成表情古怪，一巴掌拍在罗恒脑袋上：“你想吃屎就去，别拉上老子！”罗恒缩了缩脖子，嘀嘀咕咕的，不知道在说些什么。留下一部分人救治伤员，其他的人跟着我们去别的地方支援。徐文成果断下达命令，又转身对马志远道。你也来吧，再多带点人。马志远疑惑道：“徐指挥，到底怎么回事？”徐文成缓缓说道：“李想那小子，听着徐文成的话，马志远嘴巴越张越大，差点都脱臼了。十一只二阶妖兽全死了，上万只凶兽没活口，全都是李想一个人干的。这话说出去，谁信？可事实摆在面前，马志远不得不信。三观就是用来被打碎的。离开 A 区防御段后，队伍又壮大了几分，一路行去，入眼处。都是凶兽的尸体，这支前去支援的队伍越来越大，人数也越来越多。但正如罗恒说的那样，吃屎都赶不上热乎的。说是支援，但压根就没他们什么事。沿途所有凶兽都是被一剑毙命，他们做的也就是收拢伤员、处理尸体这种善后的活儿。偶尔会碰到几只还没死绝的凶兽，立刻就有数十名战士嗷嗷叫着，争先恐后的冲上去，将其围殴致死。看得徐文成脑瓜子疼。他吃了一粒金元丹，进入二阶九品，实力大涨。本想着大展拳脚，却没料到根本没有他出手的机会。这特么的憋屈啊！我堂堂北城防军指挥，带着这么多反族武者，就是过来给人擦屁股的。徐文成越来越烦躁，窝火。不知不觉，队伍已经达到了三千多人。那有一只凶兽在哪？让我来！操，头都没了，好无聊啊！我们这是在干啥？怎么感觉像在逛街啊？战士们百无聊赖。那巡查专员过分了呀，就知道一路杀杀杀，都不给我们留点。呸！神特么巡查专员，那是我们营第一作战大队的队长李哥。吹牛逼上睡了没？还你们队长，你咋不说是你爹呢？我倒是想叫他爹，可人家不愿意收我这儿子。
，李哥比我儿子还小，那你还管人家叫哥？老子爱怎么叫就怎么叫，你管得着吗？所谓闲人生事端，这队伍里都是从各个防御段过来的，几个营的人混在一起，相互也不认识，难免擦出点火花。但渐渐的，那一人一剑灭杀凶兽无算的大佬的身份也被众人知晓。三营出了个妖孽啊！战士们感叹的同时，开始八卦起来。三千多人的队伍闹哄哄的，跟菜市场一样。而此时的理想已经离开北部城墙，来到了东城防军的防御段，脑海之中响起熟悉的玄奥声音：“任务，守护北城墙；任务状态，完成；任务奖励，契合度正 10% 提示：和张三丰契合度达到 100% 可进行第二次反阻。彼时，东部城墙已出现一个百米宽的巨大豁口，黑压压的兽潮正从豁口之中冲入城内，刺耳的警报声响彻整个东城上空。这是特级警报，代表着破城。”无数的市民拖家带口，拥挤在大街小巷，往西边逃亡。一些东城防军士兵想要维持秩序，却很快就被惊慌失措的市民冲散。成千上万的人推搡、拥挤、踩踏，有小孩跌倒在地，失声痛哭；有老人行动不便，守在家里，坐在窗边，静静等死。整个东城一片混乱。那豁口处，一道道临时防御工事被搭建起来，东城防军的残部正往防御工事冲去。然而，这些悍不畏死的武者和士兵，用血肉，用生命，也只能勉强减缓兽潮的推进速度。理想皱眉，哪怕此刻的他已经和张三丰的契合度达到了百分之百，也无法阻挡这种规模的兽潮。就在这时，理想看到那豁口处有一条数十米长的青色巨蟒。这只青色巨蟒并没有像其他妖兽一样冲入城中，反而在阻挡兽潮。理想仔细看去，却见一个身穿紧身做战服的女人站在青色巨蟒头顶，端着一挺机关枪，向着兽潮疯狂扫射。正是聂竹影，那些想要冲过来的凶兽都被青色巨蟒用巨大蟒尾扫开。但与此同时，无数的凶兽用力爪钩在青色巨蟒身上，疯狂撕咬。青色巨蟒身上许多鳞甲脱落，皮开肉绽，鲜血直流，痛得发出阵阵哀鸣。来啊，你们这些畜生！聂竹影怒吼，枪管喷吐着火舌，成百上千的子弹向身前兽潮疯狂倾泻。咔咔咔，一阵脆响。聂竹影转头冲防御工事后面的士兵吼道：“给我子弹！”那士兵绝望道：“聂队长。”没有子弹了，快退吧！退！市民们还没撤离，我们如何能退？聂竹影转身看向那些扑杀过来的凶兽，拔出腰间匕首，眼中闪过最后一抹疯狂，嘶吼道：“畜生们，来啊！”然而下一刻，他的眼前骤然出现一道亮光，那是剑的光芒。那剑光在兽潮之中急速穿行游走，留下一道道血线。噗噗噗！剑光所过，一只只凶兽全都被贯穿身躯。短短片刻。豁口处，上千只凶兽死伤过半，这怎么回事？聂竹影惊骇之时，有一道身影飘然落在他的身旁。脚下青色巨蟒刚要怒吼，却感受到一股强大威压，全身都忍不住开始站立。聂队长，红雾在哪里？一道声音从耳边传来。聂竹影吓了一跳，猛地转身，却见一个少年人不知什么时候已经站在他旁边。李李想，聂竹影错愕，和祖先的契合度达到百分之百后。反祖对容貌的改变就会消失，所以此时的理想恢复了本来模样。外面的凶兽太多了，我无法完全阻止。我们的时间不多了。理想右手食指和中指并拢，放在面前。那桃木刀剑来回飞行的速度骤然增加，一瞬间又有数百只凶兽殒命。只是理想一人就将涌入豁口的凶兽尽数屠灭，但外面的凶兽如山如海。红雾在哪？理想再次开口。聂竹影大脑终于恢复了思考能力，立刻道：“城主府。”我会留下一道神念在此，协助你们防守。如果五分钟之后我还没回来，你们就往后撤。话音刚落，聂竹影就看到一道身影往城主府方向掠去，而他身旁只留下一道虚影。是的，虚影。这虚影是理想的模样，右手食指和中指依然并拢放在面前。聂竹影脑海里嗡的一下，想起了传说中那些高阶炼器世才掌握的大神通——神念具现化形。这怎么可能？理想不是才一阶吗？不对，他想要红雾，这是要进阶。一个个念头在聂竹影脑海中浮现，他的前方那柄桃木剑依然在兽潮之中穿行，仿佛理想根本没离开过。而此时，理想施展踢云纵，在城市的楼宇间纵掠如飞。阳城市中心，城主府，停机坪上，一辆直升机，引擎轰鸣，府邸内，一名老者正在苦苦劝说：“小姐，快走吧，东城墙已破，过不了多久，那些凶兽就会冲进来，阳城已经保不住了。”苏景年冷冷地盯着老者，别再劝了。我是不会走的，老者无比焦急。小姐，你怎么就不听劝呢？城主刚刚打了卫星电话过来，说是一定要带你离开。苏景年哼了一声，阳城都要灭了，
，他这个城主赶不回来，就让我这个做女儿的帮他尽到一个城主的责任。苏景年将一个手提箱放到老者跟前，这是我这些年的研究成果，你帮我带出去吧。如果你们能活着到通州府，东西我要带走，人我也要带走。老者眼中闪过一抹决绝，小姐，对不住了。说着，一掌劈向苏景年后脖梗。然而下一刻，老者头皮一麻，猛地拉着苏景年往后倒退，天花板炸开，烟尘弥漫。一个少年从烟尘中走出，见到那少年模样，苏景年微微一愣：“是你？”那老者也怔了怔。这少年他在关押凶兽的仓库里看到过。李想看向两人，直接问道：“红雾在哪？”老者皱眉：“现在受潮来袭，你不在城墙上抵御受潮，跑来找红雾做什么？”进阶。李想说着，一把推开老者，往防城主府内大步走去。老者大骇：“他二阶八品实力，居然被这少年推得跌倒在地，在地下仓库，我带你去。”苏景年小跑着跟了过去，李想诧异的看了他一眼，随即点点头，速度快点，东城那边坚持不了多久。苏景年一愣，随即脱下高跟鞋，赤足在地上奔跑，没跑出两步，只觉身体一轻，却是被李想单手拦腰抱住，给我指路。苏景年心里一阵异样感觉，但现在不是在乎这些的时候，前面左转，耳旁是呼啸的风声。不到半分钟，两人就来到了地下仓库。苏景年道：“这是合金门，我来输密码。”话才说完。轰！十多吨的合金大门被李想一掌拍飞，李想大步上前，来到一个红雾储存罐前面，打开气阀，嘶嘶嘶，能量红雾瞬间弥散开来。李想大口呼吸，视线由红转黑，接着出现无数星光，每一道星光都是一个名字。第二次反祖，觉醒的是末法时代的血脉基因。末法时代，因为炼气士最多，所以也被称作炼气时代。绝大部分反祖者都是反祖的炼气士，五行术士、傀儡师、剑修。伏修炼气士的种类五花八门，不过这段时期太过混乱，留给后世的信息很少。那些光华夺目的名字，理想都没听过。末法时代，群星璀璨，大大小小数千片星域，每一片星域都有光华夺目的名字。虽然在星域之中时间流速很慢，但阳城陷入危机，留给理想探索的时间并不多。一个个星域看过去，也没找到合适自己的。但在数十星域间来回穿梭时，理想发现一个特别的现象，那就是。不管他到达哪一片星域，都有一颗星出现在他视野的左上方，而且始终保持着相同的亮度。这也代表和他的距离从没变过。这不符合常识。当理想的注意力放在那道星光上时，脑海之中再次出现一道声音：是否选择不动明王作为反祖对象？理想愣了愣，不动明王乃是佛教密宗八大明王之首，不动者有二，其一是慈悲心坚固，无可撼动；其二为道身强悍，外力无法使其动摇。在一些佛宗典籍里。又称不动明王为不动金刚，乃是大日如来的刹怒身。不动明王是一切诸佛教令轮身，所以又称诸明王之王。降魔之时是现愤怒身，以无上佛力喝醒众生，吓退魔障。在末法时代，灵气淡薄，无法支撑仙神躯壳，诸天神佛消弭，整个世界被炼气士支配。但是末法世界唯独有一支神秘传承隐藏于世，那就是佛道密宗。相传密宗继承自神魔时代，在修仙时代隐世不出。为的就是在之后的末法时代汇聚三界气运，复活大日如来尊，恢复上古佛宗荣光。不过，末法时代的三界六道已混乱不堪，密宗残存的信徒没能扛起这传承了万年的重担。末法时代尚未结束，密宗就消失在历史的长河之中，整个密宗就是一个悲剧，如同一首传唱了上万年的波澜壮阔的悲歌。此时，理想怔怔地看着那四个大字“不动明王”，仿佛看到了密宗无数信徒，看到了他们。在神魔、修仙、末法三个时代的长河之中艰难前行，古老、苍寂、悲壮，理想心有所感，双手合十以示敬意。不动明王四字立刻化作金色不动明王法相金身，怒目而视，无边的压力瞬间蔓延而来。理想依然双手合十，沈若磐石，不动如山。不动明王法相金身见此，脸上怒气渐消，宣一声佛号，无苦守万年，终是等到了有缘之人。佛音回荡，震耳发聩。说完此话。不动明王生化亿万光点，如满天星辰。片刻之后，那无数光点缓缓朝理想汇集，钻入他眉心之中。理想睁开双眼，这一眼仿佛经过万年沧海桑田，脑海之中浮现一行行字：“二阶反祖对象，不动明王，契合不动明王意，奖励契合度 20% 当前技能：不动明王法相金身，解锁达到 40% 契合度，可解锁不动明王十四根本印。”眼前红雾散去，一个绝美女子正错愕地看着他。正是苏景年。此时的理想，长发消失，变成青色短发，几乎能够看到头皮。他面无表情，眼中有慈悲之色，却又给人一种不怒自威的感觉。
，青色道袍不知去了何处，只有一件造型奇特的淡蓝色衣衫。你这是反祖成功了？苏景年诧异的问道。李想淡淡点头，往前走去。苏景年只觉眼前一道风飘过，再看时，李想已经不见了踪影。苏景年秀眉微皱眉，口中呢喃：“这是什么神通？”李想一步跨出百米距离，出了城主府，来到东城大街上，在星域空间之中，他看似耽搁了不少时间。但外面世界只过去了两分钟而已。此时的东城，无数的市民涌上大街，小巷逃命，尖叫声、喝骂声、痛哭声响成一片。更远处，城墙那边传来了枪炮声、怒吼声、凶兽的嚎叫声，声声入耳，声声入心。妈妈，妈妈，小乖害怕。路边，一个三四岁的小女孩躲在垃圾桶后面，失声痛哭。她在逃亡途中和母亲走散，此时孤苦无依，害怕到了极点。泪眼朦胧中，小女孩看到一个女人。长得很像自己母亲，就冲出去抱住了他的腿，一把眼泪，一把鼻涕道：“妈妈，小乖在这，妈妈别丢下小乖啊！”那女人低头，惊慌失措的看着这个陌生女孩，想要将她抱起来，却被旁边男人拽了一把。她好可怜，东边都破成了，再不跑连命都没了，还管这小丫头干啥？男人见小女孩抱着妻子的腿，狠狠扯开小女孩的手，将她推在地上，拉着妻子就跑。小女孩跌坐在地，凄惨痛哭：“妈妈，妈妈！”然而这哭声在哄闹慌乱的长街上。激不起一丝波澜，所有人都被凶兽来袭击的恐惧支配，疯狂逃命。恐惧在蔓延，我佛慈悲。就在此时，一道声音在长街的尽头响起，这声音不大，却如同闷雷炸响，震得奔逃的人大脑之中一片嗡鸣。奔逃的人群情不自禁地看向前方，只见一名少年自长街尽头缓缓走来，人群往西，少年往东，如逆水行舟。少年平视前方，双手合十，缓步而行，每走一步。脚下都生出一朵莲花，长街地面如同水面，莲花落下，激起一圈圈涟漪，扩散荡开。那涟漪所过之处，原本惊慌奔逃的人群立刻安静下来，脸上的惊恐之色也随之消失。人们不再奔逃，而是驻足，静静地待在原地，远远地看着那少年，内心无比安详。李翔缓缓走过长街，和一个个市民擦肩而过。世人悲苦，由我佛来度。李翔口中呢喃，穿过半个长街，经过刚才推倒小女孩的男人身旁。男人羞愧的低下头，心中悔恨不已。李想并未理他，上前两步，来到那跌落在地的小女孩身前，伸出右手。小女孩茫然的看着他，随后两只肉乎乎的小手拉住了这个大哥哥的手，温暖而有力量。谢谢大哥哥。小女孩脆生生的说，心中居然不再害怕了。人群之中，一个女人跑了过来，抱起小女孩，小乖，终于找到你了，吓死妈妈了。李想双手合十，继续往前走，一步一莲花。屈当万人心中恶念，怀慈悲之心，奖励契合度 5% 仿佛过了无数岁月，又仿佛只过了一瞬间。李想已经穿过长街，消失在众人视线中。片刻后，长街上的数千市民回过神来，仿佛刚才做了一个长长的梦。刚才是什么情况？我好像看到了一个佛陀。我为什么会在这里？不对，我爷爷还在家，我要回去。妈妈，我要去医院看我的妈妈。破城了，我要去帮助城防军灭了那些凶兽。我也去，还有我。市民们。心中再无畏惧，一时之间，成百上千的人纷纷转身往东而去。群情激愤，人群跟着理想的脚步越往东走，就有越多的市民加入队伍。而彼时，东部城墙那巨大豁口处，那柄桃木剑在击杀了一只二阶六品是血狼王后，啪的一声碎裂，剑身光滑隐退消失。聂主影娇躯一颤，转头看向身旁被理想留下的神念巨现的虚影。只见这道虚影越来越淡薄，最后消散在风中。聂主影看了看手表。距离理想离开只过了四分钟，难道那小子发生了什么意外？反祖失败了？哦，妖兽怒吼炸响，没有了那柄桃木剑的压制，无数的凶兽如潮水一般涌入豁口。聂主影心里一沉，脑海里浮现两个字：完了。不只是聂主影有这种想法，临时搭建的防御工事后面，上百名反祖者，两千多名战士，全都心若死灰。在之前，所有人都以为这豁口就守不住了。可几分钟前，却有一人如救世主般从天而降，一人一剑阻挡兽潮于城外。所有人都看见了希望，但现在那柄凶猛至极的桃木剑忽然断裂，那名如同剑仙一样的人物也就此消失。世界上最残忍的事，莫过于让绝望中的人看到希望，然后将这希望戳破。而就在这几分钟的时间里，豁口外面又赶来了十多只强大的二阶妖兽，以及上万乃至十多万的凶兽。哪怕是满员状态的东城防军，也无法对抗这等规模的兽潮。更何况，此时城墙已破，东城防军已经战损过半，余下的人手仅有两千多人。绝望在所有人心中蔓延。
，聂竹影死死捏住双拳，咬牙切齿。五分钟，不是说好的五分钟吗？姓李的，你这是要把我们所有人丢弃了？说着说着，这名东城防军的人人畏惧的竹叶青泪眼婆娑。说好的五分钟啊！聂竹影声音嘶哑，带着哭腔。他转身看向北方，来自北城防军的援军已经在出现在视线之中，再过一分钟就能到达这里。只要等到那些援军过来，就能争取更多的时间。可现在，凶兽不会给他们机会了。无数的凶兽如潮水一般冲来。佛说：“时事古今，不离当念。”一道声音忽然在身后响起。聂竹影一愣，转过身去，就见到一个寸头少年人缓缓而来，正是理想。然而，又和记忆中的理想有些不同。之前的他，一身道袍，背负桃木剑，一身逍遥自在气。此时的理想，双手合十，慈眉善目。脚踏莲花，如同从时光长河里走出来的一尊佛陀。聂竹影娇躯颤抖，原来这家伙并不是出了什么意外，而是反祖成功了。只是这二次反祖为何不是炼器师，而是一尊佛修？聂竹影对佛宗并不了解，也听不懂理想在说什么。他只是隐隐有种感觉，那就是此时的理想很强大，比之前更加强大。在场反祖者和战士，所有人都齐齐转身看着理想，那些凶兽也同样看向理想。这个人类。让他们生出了一种危险的感觉，那是来自灵魂深处的畏惧，继承自上古祖先的血脉基因。而此时，不远处的街道上出现了一阵响动，紧接着，成百上千、成千上万的人向着这边走来，有老有少，有男有女，全都是普通的市民，群情激愤，喊着“灭凶兽，护阳城”的口号。聂竹影瞬间愣住，这些市民不是逃走了吗？怎么又回来了？而且，还是来到了战区，这不是来送死吗？一个须发斑白、拄着拐杖的老大爷走出人群，来到最强方，颤颤巍巍喊道：“孩子们，我是东城防军二营的老兵，我来帮你们。”又一个大妈站出来，手臂上绑着红色布条，扯着嗓子喊：“我是星河院社区的主任，我来帮你们。”一个穿着校服的少女走了出来：“我是一中初二六班的学生，我来帮你们。”一个戴着头盔、拿着一根钢筋的工人站出来：“我是二建集团的工人，我来帮你们。”我是，我是成千上万的市民站了出来，成千上万道声音汇聚在一起。这一刻。他们没有逃跑，而是站了出来，走上了战场。东部城防军里有他们的兄弟、父亲、儿子、同学、朋友、恋人。城防军来源于城市，也守护着城市，守护着他们的亲人、朋友以及三十万同胞。此刻，就在这死亡的危局之中，被他们守护的人站了出来，要守护他们。许多的反祖者，许多的战士流下泪来，勇气重新被点燃。死战！不知是谁吼了一声，紧接着，东城防军仅剩下的两千多名战士。齐声怒吼：“死战！死战！死战！”赶来的数万市民齐声高呼：“死战！”声震云霄。李翔眼前浮现出一行字：“十八万众，持勇者心，契合度正 5%。而此时，城墙外面总共28八只二阶妖兽释放强大气息，发动了最后进攻的命令。无数的凶兽咆哮着、嘶吼着，疯狂前冲。咔咔咔，城墙破裂垮塌，豁口骤然变宽，数以万计的凶兽冲入城中。扑向那两千的人族战士，他们期待的是一场厮杀，一场血肉的盛宴。反祖者们开始嘶吼，跳出防御工事，提着刀尖往汹涌而来的兽潮狂奔。士兵们也紧随其后，怒吼着冲出战壕。杀呀！数以万计的市民不再畏惧，卖族狂奔。这是血与火的厮杀和冲撞，这是阳城建成以来最为惨烈的厮杀。然而，就在此时，一道声音骤然响起，在这厮杀怒吼的战场，将所有声音压了下去。佛说。能于念请，往无量一劫。这道声音仿佛从天而降，又好似在所有人类凶兽的耳边炸响。佛语之中，请念便是一念，一念之间有无量劫，无量一劫。于这无量一劫之中，位不退，行不退，念不退，勇猛精进，正无上菩提，方能圆成福道。理想双手合十，一步跨出，脚下莲花开始烧灼，淡青色花瓣片片燃烧，脚下之莲化作业火。业火熊熊，光华大盛，热气翻滚。理想穿过临时搭建的防御工事，从冲锋的战士身旁走过，从嘶声怒吼的反族武者身旁走过，从最前方的那条青色巨蟒身旁走过。脚下业火越发旺盛燃烧，嘶嘶嘶！满是伤痕的青色巨蟒身上被业火余温烤灼，发出阵阵白烟。青色巨蟒哀嚎翻滚。聂竹影站在巨蟒头顶，满是骇然的看向理想。身下巨蟒分明已经被烧灼的冒烟，聂竹影却丝毫感觉不到温度。他连忙带着青色巨蟒后撤，理想穿过了城墙，脚下业火燃烧得更加凶猛。理想脚步不停，已来到兽潮之中，每走一步，脸上的慈悲之色就少一分
，愤怒之色就多一分。从城中的慈眉善目的少年变成怒目金刚，那熊熊业火已将他整个人覆盖，似乎是感觉到了理想的危险，沿途凶兽不断往后退去。密密麻麻的兽潮之中，以理想为圆心，出现了一片空旷区域，几只二阶妖兽疯狂嘶吼，驱赶着凶兽向理想冲去。然而，等数千只凶兽刚刚靠近理想，身体就开始冒烟，而后燃烧。夜火已不知何时附着在了他们身上，烧灼他们的皮肉、经脉、血管、骨骼、脏器。滋滋滋，数千只凶兽在地上疯狂翻滚，然而却怎么也扑不灭身上夜火。只片刻功夫，这数千只凶兽被烧成焦炭，被风一吹，化作无数黑色灰烬。李想踩踏在这冒着黑烟的灰烬之上，缓缓而行，前进一步，凶兽就后退十步。聂竹影死死看着眼前一幕，身后反足武者、城防军、市民。数万人死死看着这一幕，整个东部城墙防御段，数万人族和二十余万凶兽之间，隔着一人，隔着一个寸头的满身是火的少年。李想抬头看向前方无边兽潮，缓缓开口：“食欲、贪欲、杀欲，百般欲念，皆是虚妄。我无法劝说你们，只能让你们去极乐世界，听取我佛教诲。”说完此话，李想双手合十，轰！无数业火自他身后地面产生，窜起数百米，似要焚烧此方天地。那熊熊业火之中，缓缓凝聚出一尊巨大佛像。佛像安坐在直径三百多米的巨大磐石上，左手持慧剑，右手执罗索，脑后悬浮巨大光轮，整个身躯被业火光焰包裹。不动明王法相金身，这法相金身太过巨大，哪怕是坐着也超出百米高的城墙。身上火焰将整个阳城乃至此方天地都照亮。城市中，学校、工厂、居民楼，无数的市民纷纷看去。城北纺织厂。徐秀莲和同事们怔怔地看着那巨大的燃烧着的佛像，佛祖显灵了！天哪，真的是佛祖显灵了！有迷信的同事跪倒在地，朝着东方的巨大佛像跪拜磕头，不少人都跟着跪拜下去。徐秀莲不信佛，却还是双手合十作揖，口中呢喃：“佛祖保佑，佛祖保佑咱们羊城。”那巨大的燃烧着的法相金身震撼着所有人。而此时，徐文成带着北城防司的数千名战士来到了东城墙上，正向着那豁口处狂奔。但前方陡然出现的庞大的法相金身，徐文成等所有人都愣在当场。这是什么情况？幻境吗？咱们杨城并没有能施展幻境的炼气师。徐文成想了想，忽然道：“会不会是城主请的援军到了？”应该是。旁边的罗恒松了口气，还好赶上了呀。徐文成道：“别松懈，一旦凶兽进攻试探，识破这幻境，杨城依然要面临灭顶之灾。我们要在兽潮入城之前赶到那里。”一行人向城墙中段的豁口处狂奔。一分钟前。西部城墙和南部城墙，反组织和士兵们惊讶发现，原本疯狂进攻的凶兽忽然调转了方向，沿着城墙往东边而去。孙老，兽潮撤了！二营的营长冲过来，兴奋地对孙指挥报道。孙老皱眉，杵着拐杖，快步来到城垛上，就见那兽潮源源不断地向东方溃散。不，不是溃散！孙老眉头一皱，陡然看向东方。下一刻，恐怖的火焰冲天而起，紧接着，一尊比城墙还高的巨大佛像出现在火焰之中。孙老心神俱颤，死死握住手中拐杖。这，这居然是法相金身！东部城墙豁口前，不动明王巨大的法相金身将整个豁口挡住。李想整个人都被这法相金身笼罩。好、哦，一声怒吼响起，却是一只二阶七品的巨力熊妖向不动明王的法相金身撞来。砰！二十多米高的巨大身躯撞在法相金身身上，居然发出炸雷一样的闷响。熊妖身躯被弹飞出去，重重砸在地上。皮毛燃烧，痛得熊妖满的翻滚，让更多的凶兽身上引燃业火。片刻功夫，二阶六品的熊妖就被烧成灰烬。其余三十多只二阶妖兽见状，生出莫大恐惧。这法相金身已不是单纯的靠数量就能战胜的了。一只巨眼羊妖悄悄退后，转身就跑。然而下一刻，一道青绿色藤蔓钻出，化作尖刺，直接扎入羊妖巨眼，贯穿头颅身躯，将它钉在地上。羊妖哀嚎一声，疯狂挣扎，但腹部忽然鼓起，越来越大。最后如气球一样爆开，无数藤蔓之液从羊妖体内探出，疯狂生长。原本想要逃跑的十多只二阶妖兽，身躯站立，地上长出一根粗大藤蔓，藤蔓生长，凝聚成一个人类形状。他手指着金色法香，口吐人言，只有短短一个字：杀。三十多只二阶妖兽犹豫了，不敢逃跑，也不敢上前。藤蔓所化之人怒目而视，双手缓缓抬起，身前地上生出数十道藤蔓，瞬间将离他最近的两只妖兽缠绕。无数细小藤蔓分支钻进妖兽口鼻眼之中，只片刻功夫，两只二阶妖兽身躯干枯而死。其余妖兽再不敢迟疑，发出绝望而愤怒的嘶吼，转身冲向那法相金身。
，紧随其后的还有数以万计的凶兽。一时之间，万兽奔腾，大地撼动。李想口中发出难以听懂的古怪发音：“摩诃路萨那。”这是密宗所属不动明王火界咒，意为大愤怒。随着这话音落下，身后不动明王法相金身，呈现愤怒相，手中长锁挥出，如巨大火鞭，自南向北，沿着地面横扫而过。所过之处，业火焚烧，无数凶兽化作飞灰。就连那些二阶凶兽也被这场所切割，身躯化作两半，鲜血和脏器还没落到地上，就燃烧殆尽。场所横扫而过，以法香金身为圆心，前方半径七八公里范围内尽成火海，十余万只凶兽就此殒命。火海燃烧，业火熊熊，业火燃烧，东城墙前方如同火焰炼狱，十万凶兽尽数屠灭，无一活口。此刻，万籁俱静，只有业火燃烧发出的轻微呲呲声。赶来支援的徐文成等数千人，呆立当场。东部城防军以及八万民众呆立当场。彼时，城前寂静之中，忽然响起“嘤”的一声，却是一只鼠妖转身逃走，如同火星落进了炸药桶。下一刻，成千上万的凶兽转身疯狂逃亡，他们用尽全力，不顾一切的逃离。阳城已不是他们的狩猎场，而是他们的炼狱。这里有大恐怖。此刻，所有凶兽只有一个念头，那就是逃离此处。无数的凶兽狂奔逃离，如同潮水一样退去。兽潮之中，那由藤蔓化作的人形妖物怒吼着，无数的尖刺飞出，想要阻止凶兽逃离。然而，不管他使出何种手段，如何虐杀，凶兽们都不管不顾，疯狂逃窜。那人形妖物看向那巨大的法相金身，看向被法相金身笼罩着的少年，眼神无比怨毒。他的口中发出咯咯咯的声音，似在咒怨，随即遁入地下。短短数分钟。数十万残余凶兽尽数逃离，只留下遍地尸体。兽潮退去的这段时间，东部城墙数千名士兵，城内数万民众鸦雀无声。等兽潮完全退去，李想这才缓缓转身。那高过城墙的庞大法相金身，脸上怒容消失，变得平和慈悲。李想朝着城内走去，每走出一步，巨大法相金身就缩小一分。等他来到城墙豁口处，法相金身已缩进入他体内。李想合适的双手缓缓分开，舒展双臂，摆出一个十字形状。嘴角微微上翘，他的面前是呆滞的数千士兵、数万民众，他的身后是遍地的凶兽尸体，他的身上分明已经没有业火环绕，却仍然发出淡淡光芒，圣洁、和煦、温暖。前方，聂竹隐抿着嘴角而笑，无声的笑，双眸之中却是流下泪来。徐文成满脸疑惑、震惊、错愕，最后骂骂咧咧，但他自己都不知道在骂着什么。罗恒一拳打在旁边破败城墙上，一边打。一边咯咯咯的笑，马志远手中染血的金色长枪坠地，他直挺挺躺在地上，视线穿过或是喜悦或是激动的同袍的脸，看向灰蒙蒙的天空，满是鲜血和灰土的脸上露出了笑容。无数的人，无数的战士，无数的民众越过了他，欢呼着，尖叫着，哭喊着，往前冲去，冲向那个寸头的少年，冲向那道光。南城墙防御段，两百多名反族武者，数千名战士，痴痴的看向东方。孙老脸上留下两层浊泪。老人如枯树一样的手，死死捏着拐杖，重重叩击地面。好，好，好！西部城墙受潮退去的消息刚刚传递到指挥室，指挥官周国栋打开全防御端的频道，深吸一口气，对着麦克风说道：“受潮退了。”下一刻，整个西部城墙防御段安静了一瞬，紧接着欢呼声直冲云霄。东部城墙，李想张开双臂，准备迎接欢呼的人群将他托起。然而，他预想中的事情并没有发生。数千名战士，数万民众冲到他跟前不远处，却又缓缓停下脚步。人们静静地看着他，凝视着他，那一双双眼眸之中满是感激和敬畏。在那之前，李想在北城墙数次出手解决危机，拯救成百上千的人。那些反族者，那些战士，为了庆祝和感激，将他高高抛起，而后接住再抛起。他也有些习惯了这种庆祝的方式，但他没想到，不动明王的巨大法相金身实在是太过强大。已在这数万人心中留下了深深的震撼。人们崇拜强者，但当差距太大，达到让人无法企及的高度时，人们的心态就会发生变化。崇拜会变成敬畏，而敬畏会产生距离。这些反族者、战士、民众，不管多激动、多感激，都不愿，或者说不敢靠近理想。在他们心中，凝聚出不动明王法相金身的理想，拯救了整个阳城的理想，便是光，便是无法触碰的神灵。理想也感受到了这些人的心态，一时之间。心情复杂，算了吧。李想脸上挂着浅浅的笑意，缓缓往前走去，穿过数百名反族者，穿过数千名战士，穿过数万民众。随着他的前行，拥挤的人群自动分开。
，如摩西分红海。所有人的目光都跟着理想移动，理想缓缓而行，向城竹府走去。而此时，阳城以东200公里以外，天空平流层之上，一架小型客机之中，一个中年男人满脸焦急地看着镶嵌着钻石的手表。男人靠窗而坐，舷窗外面是一个个闪烁的光点，那是战斗机导航灯。并说：“别太着急，再有十几分钟就能到阳城了。”坐在男人对面的是个年轻人，正端着酒杯，从容的品着红酒。叫做苏炳的男人放下手：“我能不急吗？”杨成告急：“我这个当城主的，却还在外面。”年轻男子淡淡一笑：“地级规模的兽潮而已，即使破城而入，我也能将他们驱赶出来。若是不能保下杨成，我这个巡查专员还有什么脸回去？”苏炳心中苦笑：“一旦城破，最好的结局也是数万乃至十万计的民众死伤。即使最终将兽潮赶走，杨成也要元气大伤。”世道越发艰难，阳城这种小城市生存本就不容易。若是再遭到破城之灾，就没办法抵御下一次兽潮。留给阳城民众的就只有两条路：一是死在下一次兽潮之中，成为凶兽血食；二是全城迁移，进入别的大城，三十万民众去做二等公民。而且迁移途中还有巨大风险，稍不注意就会全部死在丛林之中。哪一条路都不好走。然而这巡查专员却只在乎自己的脸面。苏炳心中有些愠怒，却不敢表现出来。他好不容易说通通州府主，派了一名巡查专员过来，帮助杨成防御这次兽潮。要是把对方惹毛了，他随意敷衍，那么付出代价的就是杨成三十万民众。苏炳挤出笑脸，给这位小了他一倍的年轻巡查专员倒了杯酒。这次麻烦叶专员了。炳叔客气了。对了，苏学妹还好吗？叶晨把玩着酒杯问道。苏炳正要开口，机身忽然晃了晃，警报声骤然响起，嫡袭，检测到嫡袭，机舱内光线骤然一亮。苏炳转身看去，就见客机左侧一架护航的战斗机爆炸，化作一团巨大火球。战机爆炸，冲击波阵的客机抖了抖。叶专员，攻击来自下方，检测到三阶妖王气息，请求下一步指示。无线电通话器里响起护航队长的声音：“我们的目标是阳城，不要和这妖王纠缠，全速离开。”叶晨果断下达命令。是，护航队长的声音响起：“阿尔法作战小队，全速飞。”话还没说完，又是轰的一声，却是最前方那一架战机爆炸。化作漫天火雨，嗖嗖嗖，密集的尖笑声响起。此方空域成百上千道白影从下而上，急速飞来，速度比高射炮还快。叶晨双眼微眯，看清了那些白影的样子，居然是一颗颗白骨头颅，有凶兽的，也有人类的。叶晨靠近舷窗，往下看去，只见下方一棵千米高的巨树正挥舞着成百上千的粗大藤蔓，将白骨当作炮弹投掷上来，妖气冲天。拉声，叶晨陡然拔高音量。客机和护航机群立刻拔升高度，然而仍旧有五架战机被白骨头颅击中爆炸，欺人太甚！叶晨猛地站起，全身气息炸开。苏炳一把将他拉住，恳求道：“叶专员，先救杨成吧。”叶晨瞪了苏炳一眼，最后还是忍着怒意坐下，双拳紧握放在腿上。客机攀升，终于飞出了那巨树的攻击范围。苏炳靠着舷窗看下去，成百上千的巨大藤蔓疯狂舞动，散发着恐怖的气息。他是二阶九品巅峰的炼气士，面对三阶妖王，只感到巨大的压力。苏炳转头看向阳城方向，整个心都提到了嗓子眼上。阳城，理想来到城主府，苏景年看着迎面走来的少年，心情无比复杂。没想到，居然是你救了阳城。理想只是淡淡说道：“我生在阳城，长在阳城，这里是我的家，我不应该救他吗？不是该不该的问题，而是能不能的问题。”苏景年把打开手提箱，一边整理那些被他胡乱塞进去的资料。一边说道：“谁都想救杨成，但不是谁都有这个实力。”顿了顿，他又补充道：“更准确的说，整个杨成只有你做到了。”旁边那名老者不动声色的走了过来，有些感慨：“二阶凡祖，密宗不动冥王，你是第一人。”理想嗯了一声，在那片星域之中，不管如何行走，不动冥王都和他保持着相同的距离。想来对别人也是一样。如果没有那奇怪的能量，理想也没办法觉醒不动冥王的血脉基因。其实他选择不动冥王，还有另一个原因。广泛来说，凶兽妖物属于邪魔范畴，不动冥王对其有天然的克制作用，对上妖兽之类也能发挥更加强大的力量。若是换做其他祖先，很可能阳城就保不住了。那老者见理想不怎么理会自己的样子，也不以为忤，继续说道：“一阶凡祖张三丰，二阶凡祖不动冥王，都是九州第一人。”果然印证了那句话：“强者恒强，强者愈强。”我倒是很好奇，你第三次反祖会觉醒哪位神仙大能的血脉基因了？理想终于开口，怕是还需要不少时间。你口中的不少时间是多久？十年、一年，还是一个月？老者眼神古怪。我当年陪着小姐去京都城，见过的天才妖孽不知凡几，但不管是谁，都没你这么夸张。从一阶到二阶
，仅仅用了三天，这根本就不是人类能做到的。如果不是调查了你的资料，知道你是阳城土生土长的人，我甚至会怀疑你是化作人形的某尊高阶妖物。”李想微微挑眉，老者立刻感受到一股压迫和危险感觉，连忙解释：“放心，我并没有打扰到你的母亲。不过，你救了整个阳城，你的事，你母亲以及你的那些亲朋好友，想来很快就会知道。”李想呼出一口气。顺其自然吧，我会派遣反祖者暗中保护你母亲的安全。老者说道：“谢谢，你救了阳城，说谢的应该是我们。不过大恩不言谢，以后若是有用得着的地方，你说一声，城主府定然全力以赴。”老者微微颔首，转身离开。苏锦年收拾好了资料，抬头问道：“你来找我做什么？”她是个极聪慧的女人，理想跨进城主府的那一刻，她就知道是冲着自己来的。理想正要开口，苏锦年又道：“等我忙完了，你晚上可以来我房间。”李想一愣，知道对方会错了意。我只是有些问题想要问你。苏锦年微微皱眉，我要先带人去城外处理那些凶兽的尸体，我陪你一起去。半个小时之后，十多辆军车来到东城墙外。苏锦年下车看了一圈，发现遍地的灰烬。堆了将近一米后，他指挥着研究所的人员在灰烬里刨了十多分钟，也没找到什么东西，烧得真干净。苏锦年有些埋怨的看了旁边的李想一眼，转身对那些研究员道：“都走吧，这里没什么价值了。”车队又沿着城墙往北而去，北部防区的情况要好很多，数千只一阶凶兽的尸体保存的还比较完整，至于二阶凶兽，全都被理想的飞剑所杀，成了无数碎片。十多个研究员穿着防护服，深一脚浅一脚的在这尸山血海中观察、记录、取样。苏景年蹲下身，挖出一只独眼妖阳的眼球，放在车厢中简易的研究台上，一边切片研究，一边说道：“凶兽的类别划分，要比大灾变时代之前的生物分类复杂的多。”目前主流的分类法是按照生活区域划分，有水系、陆系、空系三个大系。最为常见的是陆系，又分为陆上和陆下两界。再往下就是按照传统生物分类的方法，分为界、门、纲。通常而言，种是最基本的单元，同种凶兽之间可以相互交流。比如这独眼妖阳属于阳种，通过声带发出声音，向下兼容。理想疑惑，向下兼容。苏景年点头道：“高阶凶兽的语言，低阶的能听懂。”但低阶凶兽的语言，高阶的并不一定能懂，因为高阶凶兽属于支配地位，是命令的发布者，不需要知道被支配者的想法。凶兽的等级很森严，也很残酷。理想回想着之前的受潮冲击，那些二阶妖兽能够驱使一阶凶兽以及无数变异生物进入战场，甚至是送死。他对此一直疑惑，现在经过苏景年的解释，才明白其中缘由。高阶凶兽能以等级的压制，让低阶凶兽克服对死亡的恐惧，发起自杀式的冲锋。受潮能够形成数十万乃至数十万的规模，想来也是因为这个原因。还有什么想问的吗？苏景年问道。李想又提出了一些疑惑，苏景年都很详细的解答。京都城是整个九州的中枢，苏景年在那接受过最为系统的教育，也看过无数资料、书籍，见识和阅历根本就不是李想这个窝在阳城的少年能比的。而他的见识和知识，正是李想最缺少的东西。两人从北城墙到西部城墙，再到南城墙防御段，李想不断提出问题。苏景年都是知无不言，言无不尽。他隐隐有一种感觉，面前这个少年就像是一块海面，疯狂从自己身上汲取知识的水分。碰到活着的凶兽时，李想就宣一声佛号，面露慈悲色，一掌拍出，手心佛光绽放，将凶兽超度。不管是一阶还是二阶，都是一掌解决，毫不拖泥带水。每次看到李想出手，苏景年都有一种矛盾感，明明眼中满是慈悲之意，出手却果断狠辣。当李想送走第一千零八只凶兽去见佛祖时，他对着遍地尸体。双手合十，口中诵念往生咒，佛音缭绕，身上佛光氤氲，脑海之中凭空响起一道玄奥声音：怀慈悲心，超度万千生灵，功德无量，奖励契合度 5% 和不动明王当前契合度 42% 解锁14根本印。而此时，头顶传来引擎轰鸣声，一架客机拖拽着黑烟往地上坠落。苏景年瞳孔猛地一缩，是通州府的飞机，我父亲回来了。李想微微皱眉，拉住苏景年。一步踏出，两人身形从原地消失。下一秒，已来到东城墙前方。然而，李想并没有去阻止客机坠地，因为他看到一道人影出现在客机下方，单手将客机拖住。重达百吨的客机如同树叶，轻飘飘落在地上。叶晨放下飞机，远远的看向苏景年和那个少年，挑了挑眉：“叶专员怎么不走了？”见叶晨站在原地，苏炳下意识问道。不过话刚说完，就像是想起了什么，带着歉意的说：“是我的疏忽。”叶专员来到阳城。本该让人过来迎接的，可你也看到了，受潮刚退，阳城损失参众，禀叔客气了。叶晨眼中那一抹怨色转瞬即逝，露出灿烂笑容。没想到阳城居然能抵御地级受潮，看来阳城的评级应该往上调一调了。苏炳脸色一喜，谢过叶专员。每年通州府都会给属地的城市评级
，评级越高，获得的资源越多。阳城现在的评级是物级，城墙上的主炮以及各种重型武器都是通州府按照物级的标准发放的。如果评级升级成丁，阳城就能向通州府申请符文炮、法阵之类的强大武器，对付凶兽也会更加便利。而巡查专员在城市评级拥有主导权。叶专员，快进城！我已经让人准备了宴席。苏炳弯腰引路，脸上笑容都带着一丝谄媚。丙叔，你先请。叶晨客客气气的，丝毫没有巡查专员的傲气。两人几乎是肩并着肩往城墙走去。没走两步，苏炳也看到了前方的站着的一男一女。刚才李想怕城主出事，情急之下施展神通，拉着苏景年飞过小半座城，落地后也忘记了这一茬。看来是被城主大人误会了呀。李想松开手，表情很淡然。他现在一心想着提升境界，见识更高处的风景，对女之间这种小事并没有放在心上。所以，当苏景年说晚上可以去他房间时，李想反而拒绝了。此刻，苏景年也反应了过来，但他仿佛什么事情都没发生，一张绝美的脸上依然冷冰冰的，有种拒人千里之外的冷漠感。那边的事还没忙完，你送我回去。”苏景年开口说道。李想问道：“不见一见城主大人吗？”他又没死，不用把时间浪费在他身上。苏景年的声音没什么感情，哪怕谈论到自己的父亲时，他都冷冰冰的，就像是解剖凶兽的冰冷刀具。李想有些诧异的看了他一眼。这是一个纯粹的女人，将所有时间和精力都倾注在了对反祖凶兽的研究上。从这一点上，李想从她身上看到了自己的身影，于是不再迟疑，握住苏景年的胳膊，一步跨出，两人身影瞬间消失在城前。看到这一幕，苏炳瞬间愣了愣，他是二阶九品巅峰境界，居然没看出那年轻人是怎么施展身法的。二阶炼气士修行的术法种类极其驳杂，光是用来赶路的方式，已知的就有数十种，比如御剑、神行符、空间法阵等等。但刚才那年轻人身上和周围没有丝毫灵气波动，也没有施展什么御物之法，完全是凭借肉身力量，速度就达到了他这个二阶九品炼气士都看不清楚的恐怖程度。这是什么情况？难道又是一名巡查专员？难怪受潮会退去，看来和这位年轻的巡查专员脱不了干系。片刻功夫，苏炳就想到了许多东西。旁边叶晨显然也有些诧异，刚才那位是？苏炳表情古怪，可能是路过的某位巡查专员，见到阳城有难，搭了把手。叶晨微微挑眉，每个州府甚至京都城都有巡查专员四处巡查历练，其中不乏天骄、妖孽这种等级的人物。他叶晨虽说在通州府的数十名巡查专员中小有名气，但放眼整个九州，就算不上什么了。还好我刚才没有冲动。叶晨暗自庆幸，九州之大，不知有多少天骄妖孽般的人物行走世间。若是为了一点鸡毛蒜皮的小事得罪了不该得罪的人，那就得不偿失了。丙叔，既然对方帮了阳城大忙，那就要好好感谢人家，不能丢了咱们通州人的脸面。叶晨说道，苏炳点头称是。两人一路来到城主府，管家迎了上来，说道：“老爷，四不成防军的指挥使在统战室等您。”苏炳嗯了一声，有些歉意的对叶晨说道：“叶专员，实在抱歉，我这边还有点事要忙。”叶晨却是道：“我也过去看看吧。杨成刚遭遇了受潮冲击，肯定会缺少许多作战物资，我了解后就可以向州府那边申请。”那可真是太感谢了，叶专员这边请。两人一路来到杨成统战部，城主见苏炳进来。四名指挥官以及十多名营长全都起身相迎。他们刚从战场下来，还没来得及换衣服，不少人都已负伤，身上还沾着血，有自己的，有凶兽的，也有同袍的。苏炳在众人一张张脸上扫过，许多熟悉面孔消失，取而代之的是新的陌生的面孔。他知道这意味着什么，心情立刻变得沉重起来。吴指挥呢？苏炳声音有些嘶哑地问道。吴指挥他，东部城防军的几名营长泪眼朦胧，捏紧了双拳。聂主影站了出来。艰难道：“吴指挥他已经牺牲了。”他声音发着颤，但仍是咬了咬牙。吴指挥临死前杀灭了三只二阶妖兽以及数百一阶凶兽。东城防军二营营长双目通红。吴指挥是为了救我们才……那些畜生。说到此处，他已泣不成声。整个会议室，众人都面露悲戚之色。这场保卫战，牺牲的不止吴指挥一人，光是营级军官就有半数死在了战场。在场大多数军官都是上官牺牲，下级顶替上来的，特别是东城防军。指挥官战死后，一营的营长顶上，营长战死；副营长顶上，最后副营长也战死。聂主影一个作战大队的队长，却在战时担任了临时指挥官的职务和重担。他们能活着站在这，很大程度上是袍子们的牺牲换来的。整个指挥室都变得沉闷而悲戚。这是大灾变时代以来，阳城损失最惨重的一次。所有人都沉默了，十多双眼中满是忧伤、悲戚。而此时，却有人开口打破沉默：“现在是哭鼻子的时候吗？”那这三阶妖王还在外面虎视眈眈，要是看到你们在这流马尿，那畜生指不定要开心死。你们这些臭小子都这种时候了，还不让人省心？说话之人却是南城防军的指挥官孙老。
。孙老是城防军中年龄最大、资历最深的人。老人吹胡子瞪眼的一席话，立刻让众人收敛了悲伤的情绪。想到死去的战友，想到城外那只策划了这次受潮的三阶妖王，众人心中的悲伤尽数被仇恨和愤怒取代。老爷子，你别动怒。苏炳上前扶着孙老坐下，又对众人道：“大家都坐吧。”苏炳让人搬来了椅子，放在主位旁边。众人这才注意到，跟着苏炳一起来的还有一个陌生的年轻人。这位是通州府来的巡查专员叶晨。苏炳介绍道：“一听‘巡查专员’四个字，所有人都是一愣。巡查专员代表着权力和战力，能够成为巡查专员的三阶起步，整个阳城都没有一名三阶反祖者。”叶专员好，军官们连忙打招呼。叶晨淡淡道：“诸位忙你们的，不用理会我。”等苏炳坐下后，叶晨也入了座。大家都坐下吧。苏炳压了压手。等众人坐下后，说道：“我刚回来，对阳城发生的事情还不是很清楚。”徐指挥：“你做个简要的汇报。”徐文成起身，将事情的经过大致讲述了一遍。李队长神念化万剑，灭杀十一只二阶妖兽以及上万只凶兽后，北城防区的压力几乎就消失了。随后，李队长一人一剑，沿着城墙。等等，苏炳粗暴地打断徐文成的话：“什么神念化万剑？灭杀十一只二阶妖兽？”徐指挥：“你是不是搞错了？”“没有错啊，此事。”不只是我，北城防军一万八千将士都亲眼所见。徐文成说：“让苏炳惊讶的是，徐文成说出这种话，其余军官非但没有提出质疑，反而还一副原来如此的样子。”李队长果然牛皮，是那位大佬吧？我们跟在他屁股后面，从北城跑到东城，连汤都没喝到一口。原来他是咱们城防军的人，我还以为是京都城来的巡查专员呢。只是一接便可以神念御剑，若不是大佬的那柄桃木剑挡在豁口处，我们小队早就进凶兽肚子里了。一个个军官说着话。苏炳越听越糊涂，旁边的叶晨双眼微眯了起来。这个李队长是谁？在这里吗？到底什么情况？苏炳终于忍不住问道。所有人都竖起了耳朵，他们都只看到理想展露无双战力，却不知道理想的是何人物，心中无比好奇。徐文成表情古怪的缓缓说道：“李队长全名叫李想，是刚从二中毕业的高三学生。”四，整个指挥室一片到吸冷气声。随着徐文成的诉说，众人的表情越来越古怪。第一次反祖对象居然是张三丰，那位以一人之力压住九州无数天骄一千年的张真人，而且反祖第三天契合度就达到圆满，进行了二次反祖，居然还成功了。这恐怖速度绝对是整个九州世界第一人。更让人惊骇的是他的第二次反祖。张三丰号称最后一名练骑士，按照常理推断，理想第二次反祖对象也应该是一名练骑士，最有可能是一名剑修。但偏偏反祖成密宗的一尊佛陀。而密宗乃是佛宗的分支，传承自神魔时代的密宗，历经整个修仙时代，隐世不出，最后来到末法时代，只昙花一现就消失在时代浪潮里。末法时代修士修炼的方式包罗万象，但归根到底都是炼器，即吸收天地灵气为己所用。唯独传承自神魔时代的密宗，修的是佛，用的是愿力。至于这愿力为何物，有人认为愿力是功德之力，也有人认为愿力是愿望之力，学界吵了几十年也没争出个结果。因为密宗人数太少，留下的血脉基因稀薄，所以至今为止也只有寥寥数人反祖国密宗佛修。而且那几个反祖者都止步于二阶，比起同阶的炼器士，战力是比较弱的。听完徐文成的汇报，整个指挥室陷入一片死寂。叶晨眼神明灭不定，不知道在想着什么。苏炳只觉脑袋里嗡嗡的响，那个本以为是巡查专员的年轻人，居然是阳城二中刚毕业的学生。阳城居然出现了这么一个妖孽，苏炳心中瞬间被狂喜的情绪充满，忍不住站了起来。兴奋的来回踱步，想要说话，却找不到合适的词形容此时的心情。过了好半晌，才从口中憋出来三个字：“好，好，好。”众人都是一阵心潮澎湃。他们知道理想很猛，却没想到居然这么猛。就在这时，孙老冷不丁道：“当务之急是如何解决那只三阶妖王的威胁？”苏炳一愣，就像被当头泼下一盆冷水。正如孙老所说，那只三阶妖王策划了这次受潮，虽然失败了，但他会不会策划第二次？又或者说？青灵阳城，他之前在回来的途中便见过那三阶的妖王，那恐怖的妖气，哪怕隔着数千米也让他汗毛倒竖。如果那只三阶妖王亲自进攻阳城，阳城又能不能守得住？苏炳冷静下来，拿出了城主该有的沉稳和果决。情报部开启所有权限，包括向通州府求助，收集那只三阶妖王的所有情报资料。各指挥使联合参谋部制定计划，不管是防御还是进攻，我要在24小时之内看到一个可行方案。另外，宣传办公室。马上制定方案，安抚民众，稳定军心。同时，征调所有建筑公司、工厂的人员和物资，以最快速度修复东城墙。所有人都动起来。是。随着苏炳的一道道命令下达，整个阳城如同一台高效的机器
，运转起来。当天晚上，苏炳发布了电视讲话，将整个事情的前因后果告知了阳城三十万民众。战场的视频被有选择的剪辑播放，凶兽的残忍，城防军的英勇，悍不畏死，通过一个个视频展现的淋漓尽致。三十万民众在家里、公司里、工厂里看着电视、手机上的画面，有人热血沸腾，有人咬牙切齿，有人痛哭流涕。紧接着，数十家建筑公司的老板和员工主动开着卡车、推土机、水泥车，载着数十吨、数百吨的建材，赶往东部城墙。成千上万的市民来到东部城墙，加入劳作的行列。各个工厂加班加点生产水泥、钢筋等建筑材料。工人们实在累得不行了，就蹲在机器旁边眯一会儿。工厂全力开工，耗电量大增。为了保证工厂用电，无数的市民自发地将家里拉了闸，点上了蜡烛。一夜之间，阳城从灯火通明的现代城市变成了家家户户照蜡烛的古城。如果有人从上空俯瞰，就能发现阳城陷入漆黑之中，唯独东部的城墙豁口处灯火通明，恍如白昼。而连接着东城墙和十多个工厂之间的路上，工程车和运输车的灯光络绎不绝，组成一条条的生命线，将成千上万吨建材送往东部城墙。这一夜，阳城未眠。这一次，阳城再次展现了击剑狂魔的速度。东部城墙的巨大豁口。以肉眼可见的速度被修补上。到了第二天中午，东城墙的豁口已经被堵上。也正是这一刻，东部城墙下，一名留着寸头的少年，身披明黄僧衣，走在前方。少年身后，数万名士兵抬着一口口棺材，向城中心走去。理想双手合十，低眉垂目，诵念往生咒。身后数万将士，身穿军服，手臂缠绕白色丝带，抬着上万只棺材。成千上万市民，身穿黑衣，静立在街道两旁，沉默。压抑、悲戚、丧钟哀鸣，响彻整个阳城上空。市中心医院卧床的病人在家属的搀扶下挣扎着起身，忍着痛低头默哀。手术室里刚推进来的重伤军人，虽然打了麻药，却还是流出两行热泪。红星幼儿园孩子们停止嬉闹，哪怕最调皮的小孩也跟在老师后面，安静地低着头，捏着小小的拳头。各个街道上行人驻足，车辆停下，司机下车，低头默哀。城北纺织厂。车间里，数十名工人站在机器旁边，低着头。此时，整个阳城工厂停工，学校停课，车辆鸣笛，三十万民众不管身在何处，全都起立，低头默哀。耳畔，丧钟长鸣，如泣如诉。昨日，阳城阵亡将士一万八千六百零三人，东南西北四处城墙，四个队伍抬着一口口棺材，如同洪流，沿着长街向城中心的烈士陵园而去。三分钟后，丧钟停止，但人们。迟迟不肯散去，他们或是守在电视机前看着直播画面，或是跑下楼加入送葬的队伍。越来越多的人朝着长街汇聚。纺织厂车间忽然响起邓梅的惊呼：“秀莲，快看，那是不是你家娃儿？”默哀时间刚过，众人们还沉浸在悲戚的感觉中。这邓梅一惊一乍的样子，让工人们都有些不悦，但他们还是下意识转身看向电视。徐秀莲整个人都愣住了。只见电视直播里，一个少年穿着明黄僧衣，走在送葬的队伍最前方。这。这不是理想的小子吗？他怎么在那里？这是出家了？同事们议论纷纷。徐秀莲脑袋里一团乱麻。正此时，车间的门开了，几个身穿制服的凡族者走了进来，亮出城主府的身份牌，恭恭敬敬道：“徐夫人，城主大人，请您赴宴。”李祥口送往生咒，带着数万将士以及上万棺材，穿过长街，来到了市中心的烈士陵园。烈士陵园依山而建，此山名曰英灵山，山中所埋皆是英烈。东南西北四个送葬的队伍。都来到了山下，陵园外面已经汇聚了十多万民众，黑压压一大片，看不到尽头。十余万人沉默肃立，隐约间有抽泣之声。在场之人，但不管如何悲伤，也不敢大声哭出来，怕惊扰到了英烈亡魂。聂竹影死死咬着牙，双眼通红，他的肩膀上扛着东城防军指挥使吴月生的棺材，马志远扛着关志友的棺椁，仰着头不让眼泪流出来。罗恒右手按在棺材上，声音哽咽：“老黄，慢走啊！”来自东西南北四个防区的送葬队伍合到了一出，他们陪着袍泽走完了最后一段路。放！一名军官高声下令：“砰砰砰！”数百门礼炮向天开火，数千名士兵向天鸣枪，一万多口棺材被放入墓地之中。整个英灵山一片寂静。南无阿弥多婆夜，多他家多夜，多的夜他。隐隐约约间有道声音响起，这道声音越来越大，越来越清晰。这声音之中蕴含着某种韵律。使人感到一股淡淡的悲伤和离别之愁，所有的人都看向声音传来的方向。一个少年留着寸头，穿着明黄色僧衣，垂手低眉，口诵佛经。正是理想。他的声音不大，却让在场十余万人清晰听见。
。随着往生咒的不断诵念，林响身上浮现一层淡淡光晕，那光晕不断变大，往四周弥散开去。人们微微眯起了双眼，就见到那光晕之中缓缓凝聚出一尊巨大佛像。就在昨天，这尊巨大佛像出现在东城墙外，如怒目金刚，将十万凶兽灭杀。但现在，佛像脸上的凶愤之气消失不见，反而低眉垂目，面露慈悲之色。见此情形，许多民众跪拜下去。佛音缭绕阴灵山，同时向整个阳城蔓延而去。整个阳城都笼罩在佛音之中。城主府，苏炳看向阴灵山方向，震撼莫名。叶晨感受着这佛音之中蕴含的强大气息，双眸之中闪过一抹金光，口中呢喃：“那个小子真的是二阶吗？”楼下，徐秀莲跟着城主府的管家，正穿过院子往宴会大厅走去。他忽然停下脚步，转身看向那巨大佛像，满脸不可置信。这声音。是，是我儿子在说话。英灵山广场上，巨大的不动明王的法相金身几乎笼罩整个整个广场，十余万人震撼的看着这一幕。然而下一刻，佛音忽然消失。李想口中倾吐密宗真言，难吗？他右手拇指压于中指和无名指上，三万多法折罗抱，伸出右手食指，竖起抵于左掌之上，汗，左手五指伸展，如同火焰状，身后不动明王法相金身做出和他相同动作。这是不动明王十四根本印之九火焰印，随着手印结出，坟墓棺材之中生出一道道业火，业火焚烧，却只感觉到幽冷之气。而那一道道业火缓缓变换形状，化作一个个人形。时间一分一秒过去，业火所化之人凝聚出五官，越来越清晰，一个个婴灵出现在众人视线之中。爸爸是爸爸，我看到爸爸了。送葬的人群之中，一名小女孩激动地喊了起来，旁边拉着她的年轻母亲，泪如雨下。小女孩忽然挣脱母亲的手，钻出人群，冲了过去。老公，老公是你吗？一个三十多岁的妇女跑了过去。哥，哥哥，你看看我啊！耗子，娘的啊！成千上万的人冲出队伍。那些业火所化之人，刚开始还懵懵懂懂，但听到亲人呼唤之后，立刻恢复了意识，转身要冲过去和亲人团聚，却发现刚离开棺材，身体就开始消散。李想额头渗出细密汗珠，他轻喝一声，双手内附，两拇指置于掌内。状若磐石坐，不动不转。此乃不动明王十四根本印之二，宝山印。那些原本要消散的人影再次凝结，一万八千六百零三个婴灵冲了出了陵园。他们从理想旁边跑过，奔向自己的亲人朋友。那个小女孩跌跌撞撞奔向自己的父亲。一名婴灵跑到她跟前，蹲下身想要抱起女儿，却发现自己的双手直接穿过了女儿的身体。他们终究是业火所化虚影，无法发出声音，无法和亲人拥抱。一道声音忽然响起。我最多还能维持两分钟，却是理想在说话。所有人都感激的看了他一眼。一万八千六百零三个婴灵，便代表着一万八千六百零三个家庭的破裂。但此刻是理想让这些家庭有了再次团聚的机会。一名头发半白的中年男人咬着牙，看着儿子的婴灵：“臭小子，你们队长说你杀了六只凶兽，不愧是我的儿子，没给我们老魏家丢脸。”一个老太太颤颤巍巍的伸手，想要去摸孙子婴灵的脸庞，爬满老人般的手却穿了过去。老人老泪纵横。强子乖，奶奶回去给你做你最爱的红烧肉，你一定要回来吃啊！要是想奶奶了，就给奶奶托个梦。有年轻的妻子把刚满月的婴儿抱着递过去，哽咽道：“老公，你看，小年糕多像你，你放心，我会把小年糕养得白白胖胖的，他以后还会加入城防军接你的班。”时间快到了，回去吧，爸爸，我会想你的。呜呜，老公，下辈子我还嫁给你。时间一分一秒过去，李想额头黄豆大的汗珠渗出，脸色苍白，嘴唇颤抖。哪怕他和不动明王的契合度已经达到 40% 但要维持将近2万个英灵，还是超出了他的承受范围。体内的怨力已经被榨取一空。在东部城强送念往生咒的时候，他就感觉到了棺材里那股浓浓的不甘和不舍。那些情绪汇聚在一起，如浪潮一样拍打着他，冲击着他。昨天的那场受潮来得太快，这些反祖者、战士还没来得及和家人告别，就战死在城墙上。他们心里有不甘，有不舍，他们不愿离去。所以，理想毅然决然施展不动明王十四根本印，以业火凝聚英灵，让他们再见家人一面。这是给他们的补偿，也是理想唯一能做的。一万八千六百零三个英灵，一个都不能少。只是这已超出了理想的极限，两行血泪从他眼角滑落，他的眼中一片血红。下一刻，理想终于支撑不住，身体一软，向后倒去。就在这时，一只手轻轻地贴在了他的背上，接着是第二只、第三只、数十只手。轻轻地拖住了他的身体，理想支撑着，在众人的搀扶下站了起来。不动明王巨大的法相金身缓缓崩解消失，那些业火所化的婴灵也在缓缓崩解。婴灵们在和家人道别之后
都看向了李想，他们挺直了腰杆，感激的微笑着向李想敬礼。一万八千六百零三个英灵，再无遗憾。李想苍白的脸上缓缓露出笑意，开口轻声道：“只能送你们到这里了，去吧。”话音落下，一万八千六百零三个英灵化作无数光点，随风而逝。英灵山上的一幕幕都通过了摄像头，在向整个阳城进行电视直播。阳城所有人都看到了这里发生的事，无不震撼。这如同神迹的一幕幕，震撼着阳城所有人的心。而随着那一万多名英灵消散，理想脑海之中再次响起那道玄奥的声音：超度 18,603 个亡魂，功德之力加18万点，奖励契合度 5% 随着声音响起，理想只感觉体内被消耗一空的力量瞬间恢复，而且比起之前还增加了两倍有余。他苍白的脸瞬间恢复了血色，理想站直，双手合十，缓缓往山下走去。所过之处，数万战士、十余万民众纷纷让开道路，所有人也学着他的样子，双手合十，口宣佛号。电视前的十多万民众也跟着做了相同的动作。此刻，阳城三十万人双手合十，无比虔诚，一道道肉眼不可见的力量丝线从这些人眉心钻出，向着阴灵山汇聚而来。每一道丝线都是一道愿力。虽然都很微弱，但三十万道愿力汇聚在一起时，便是一股不可忽视的强大力量。这股力量让阴灵山上的空间都有些扭曲，恐怖的愿力洪流如大河奔涌，侵灌入理想体内。理想身上僧衣无风自动，他的眉心缓缓凝聚出一个万字印，又瞬间没入体内。城主府，苏炳诧异的看向阴灵山方向，他虽然看不见那道愿力，却能感受到那股恐怖的能量波动。身旁的巡查专员叶晨嘴角抽了抽。就在刚才，他亲眼看到一道能量洪流飞入阴灵山，而后注入到理想体内。杨成居然真的出了这么个妖孽！你这家伙到底要带给我多少震惊？叶晨悄然后退两步，身形一闪，下一刻已经出现在五六公里外的城墙之上。他取出一枚玉佩，丢到身前半空，那玉佩却不坠落，表面一道道符文亮起，投射出一片影像。这是投影子符阵，可以和母阵相连，传递图像和声音。自大灾变时代开启，所有卫星都被击落。人类也无法维护在丛山峻岭之中的信号基站和光纤电缆，远距离通讯成为一大难题。好在有人反祖符修炼气势，制作了能够传输影像的符阵，只不过这些符阵太过稀少，并没有普及开来。那影像之中出现一个中年男人的样貌，开口问道：“杨成的事还没解决吗？”老师这边出了点问题。叶晨将理想的事情简要说了。那中年男人深深皱眉，沉吟许久，终于开口，语气无比凝重：“绝不能让这种天才陨落。”你解决了那只三阶妖王后，速速带他回通州府城。可如果他不愿意来呢？叶晨问道。让他提出要求，不管要什么，你都先答应下来。那中年男人沉声说道。若他还是不肯来通州府城，你也不要勉强。记住，此人只可教好，不能教恶。叶晨头一次见老师这么严肃，只能点头答应。沉默片刻，那中年男人又道：“你在外面一定要小心行事。北方那些邪物已经突破了第八防线，指不定就有几只落网之鱼跑了出来，我会注意的。”叶晨说完，收回了符阵玉佩，回到城主府中。数千里之外的通州府城，一栋高耸入云的阁楼里，中年男人靠在椅背上，两只有些浑浊的眼睛看着身前虚空，渐渐的，眼珠开始泛白，如同氤氲着雾气。中年男人口中呢喃：“又是一名气运之子吗？”三十万道愿力汇聚在一起，如滔滔江河，疯狂灌入理想体内。愿力加三十万点，奖励契合度正 3% 理想脑海里再次浮现出那道玄奥之音。与此同时，那三十万单位的愿力在他体内疯狂冲击，他的脸上露出痛苦之色。但渐渐的，一部分狂暴的愿力被身体吸收炼化。理想明显感觉到身体沉重了许多，双脚之上如同灌了铅一样沉重。脚下的水泥地面先是出现一道道裂纹，而后裂纹越来越大，直至双脚都陷入地下，仿佛踩的不是水泥地板，而是柔软的泥巴路。理想艰难前行，每走出一步都要消耗他许多的精神和力量。他双腿开始颤抖，脸色苍白，身上明黄僧衣也被汗水浸透。沿途战士、民众都诧异的看着这一幕。面前这个少年明明孤身一人，却仿佛背负着一座沉重大山。李翔咬着牙看向前方，脚步不停。比起身体不动，精神和意志的不动摇，更加契合不动冥王的本意，拯救苍生，超度世间恶难之意志，坚不可摧，不动如磐石。自从反祖不动冥王尊血脉基因后，李翔的意志也变得越来越坚定、强大。无论是密宗还是传统佛宗的概念里，功德之力都是有了功德在前，才有获得功德之力在后。所以那十八万点的功德之力，理想轻易承受吸收，并没有感觉到丝毫压力和负担。可愿力不一样，愿力来自别人，要想化为己用，就需要承受它带来的重压，这一点尤为艰难。
，所以历史上绝大部分僧人都是修功德而非愿力。最为典型的便是所谓的得道高僧，他们圆寂之后烧出的舍利子就是生前功德所化。世人追捧舍利子，也正是因为其中蕴含的功德之力可以避邪祟、除灾厄。而此时，来自阳城的三十万道愿力，如同山岳压在理想身上，一阵咔咔咔的脆响。理想全身骨骼发出崩碎声音，体内脏器也几乎要被挤爆，随之而来的是直击灵魂的痛楚。但这极致的痛苦并没有让理想停下脚步，他倔强、坚定的抬头看向东方，视线越过东城，越过百米高的新修好的城墙，看向那乌云汇聚、妖气冲天的东方。两百公里外，那一株巨树好像也感受到了什么，无数藤蔓疯狂舞动，吓得方圆万米的凶兽匍匐在地，瑟瑟发抖。理想目不斜视，一步一步往前。口中轻声呢喃：“我心不动如来使。”话音落，僧衣上一个万字显现，明黄色僧衣骤然变成白色，超度亡灵时得到的功德之力，抵御了大部分来自愿力的重压。咔咔咔，理想被压得弯曲佝偻的脊背缓缓挺直，整个人气息瞬间变化，白色佛光将他笼罩，显得无比圣洁伟岸。三十万民众的愿力尽数被理想身体吸收炼化，他缓步走下阴灵山，沿着长街往东而去。上万名战士、民众。反祖者跟在他身后，整个东城十余万人却没有一人说话。十万人的队伍如同人潮，默默的跟在理想身后。城主府，苏炳遥望东城，心中震撼莫名。回来不到一天时间，这个少年就给了他太多的惊讶、震撼。炼器室所修博杂，其中一些人专门修行召唤之术，比如东城防军的聂主影就是典型的召唤术士。召唤术士之中最为常见的是召唤凶兽。通过神识和凶兽达成某种契约，使凶兽为其所用。这种召唤术士又被称为御兽师。除此之外，也有极少一部分召唤术士能够召唤出死亡生物。这些人被称作亡灵术士，但所有记录中都没有过召唤出灵魂的记录。可现在，苏炳和杨成三十万民众亲眼所见，这个少年人召唤出了一万多具灵魂，这已经超出了苏炳的认知范围。就在这时，他的思绪被管家打断：“城主大人，客人已经到了。”苏炳依依不舍地收回目光。下了楼，回到宴会厅，城主府今天举办了一场宴会，邀请了所有二阶反祖者以及家属参加。徐秀莲从没想过自己会有来到城主府的一天，而且是以宾客的身份。他只是个纺织厂的普通工人，这辈子最大的心愿就是攒够了钱给儿子买套房子。和他一起被邀请过来的还有数十人，他们衣着光鲜，气质不凡，拿着葡萄酒杯，有说有笑。更让徐秀莲紧张的是，这数十人中还有十多个散发着强大的气息，一看就是反祖者。徐秀莲局促地躲在角落里，连和这些人说话的勇气都没有。嗨嗨，苏炳清了清嗓子，等众人都看过来后，微微一笑，欢迎各位来我家做客。他直入正题，今天这场宴会是庆功宴，也是践行宴。想来大家都已经知道，这次的受潮是由一只三阶妖王发动的。还好有诸位以及城防军的将士们浴血奋战，将无数凶兽预知城外。可抵御了第一次，还会有第二次、第三次。杨成无法支撑再一次的大规模受潮冲击，我们能做的。只能是主动出击，将受潮的源头，也就是那只三阶妖王灭杀，这是我们唯一的办法，也是杨成唯一的机会。苏炳声音铿锵有力，极具鼓动性，一席话让众人热血上冲。灭了他，城主放心，有我们在，那只妖王活不了。我乘防军将士的血，要让他的命来偿还。反祖者们斗志昂扬，苏炳眼中泛着光，忽然对着众人深深鞠躬：“此去凶险万分，还请诸君活着回来。”与此同时，东城墙下。十余万民众和将士，十余万双眼睛，死死看着那少年。李队长，再往前走就出城了。北城防军的一名老兵提醒道。李想嗯了一声。李队长要去哪里？老兵问。李想看向前方，语气淡然：“往东，灭妖。”那是一只三阶妖王，若是一去不回，那便一去不回。沉默片刻，老兵上前一步，立正敬礼：“老王在此，等队长凯旋。”上万将士同时敬礼：“声震九天，等队长凯旋。”李想默然前行，一袭白衣出城。大灾变时代之后，人类建起百米高墙，将凶兽挡在外面的同时，也丧失了开拓进取的雄心壮志。每一代人从小就会被教育，外面的世界很危险，千万不能跨过城墙。城市中的绝大多数人一辈子都只能生活在高墙后，能看见的也只是城市上空小小的一片天。人们怀念大灾变之前的日子，每个人都可以去不同的城市、不同的国家，去星球上任何想去的地方。可现在。无数的人被困在小小的城市之中，提心吊胆，艰难度日。而此时，理想却孤身一人穿过城墙，走入那苍茫的丛林之中。高大茂密的树木枝叶遮挡阳光，一进入丛林，周围的光线陡然一暗，就连温度也下降了一大截。
。现在明明是仲夏时分，行走在茂密丛林里，李想却感觉到了一阵阵寒意。进入丛林没多久，周围就响起一阵窸窸窣窣的声音，如同有无数鬼祟在窥视。再往前走了一阵，灌木丛后的阴影里忽然出现一双碧绿色的眼睛，树瞳狭长，泛着森冷绿光。紧接着，第二双、第三双、成百上千双幽绿色眼睛出现。四面八方都是眼睛，李想仿佛置身眼睛的汪洋，任谁看到这一幕都会吓出一身冷汗。然而，李想面不改色，甚至连前行的脚步都不曾减缓。随着他的前行，那些隐藏在黑暗中的树瞳如潮水般分开，空气之中又响起窸窸窣窣的渗人声响。忽然，一道灰影窜了出来，从李想身前跑了过去。借着微弱的光，李想看到那是一只老鼠，身体如同牛犊子一样大，像是在逃命，慌不择路，一瞬间就钻进了旁边黑暗中。在那边有数十双树瞳眼睛，下一刻，叽的一声哀嚎，黑暗之中有什么东西爆开，暗红的血溅了出来，泼洒在树叶和草叶上，又往下流淌滴落，血的腥臭味瞬间弥散开来。李想脚步不停，那些树瞳的拥有者似乎感觉到了被轻视，一道道怒意和残暴的杀意，如是实质般压向这个闯入者。嘶嘶嘶，空气中响起让人头皮发麻的密集声响。李想脸上慈悲之色渐渐消失，转而怒目相视，口中轻喝。聒噪，下一刻，李想身体周围陡然亮起佛光，整个人如同一团火，将周围黑暗照亮。那些树瞳后面的一颗颗大大小小的三角头颅，蛇，成千上万的蛇，红、绿、黑、黄，各种颜色，小的只有筷子粗细，大的却要七八个成年人合抱。这无数的蛇，或盘在树上，或匍匐在地，或交叉缠绕，密密匝匝，让人头皮发麻，都是妖邪。李想双手合十，口宣佛号，无穷业火。自体面声向四面八方蔓延，业火所过之处，那些蛇无论大小都开始燃烧。一时之间，无数燃烧着的蛇四处逃窜，又将其余的同类引燃。这些同类又开始逃窜，将更多的同类引燃，如同链式反应。片刻功夫，成千上万条蛇全都被业火焚烧。一只十多米长的蟒蛇盘绕在树上，燃烧成灰，身下那棵树却完好无损。业火只焚烧邪祟妖物。转眼间，无数蛇烧成的灰烬铺在地上。堆了厚厚一层，李想在这蛇尸灰烬中行走，不管是双脚还是一身白色僧衣，都不沾染分毫。等他从一棵巨树旁边经过时，斑驳树皮上缓缓浮现出一张人脸，树瞳尖牙，阴怨的看着从下方走过的闯入者。他的身躯变换了色彩，几乎和整棵大树融为一体。若不细看，根本发现不了。蛇妖不声不响的移动，上半身自树枝坠下，嘴巴张得越来越大，几乎裂到耳根，露出满口尖牙。然而下一刻，人面蛇身的眉心。忽然出现一个万字，万字之中涌出一个个更小的万字，它们前后相连，沿着蛇身蔓延生长，只是一瞬就将蛇妖缠绕。还没等蛇妖反应过来，那万字锁链骤然收缩，将整个蛇身切割成数十节。啪啪啪，蛇身碎块坠落在地，那颗人面蛇头咕噜噜滚到李想身后，临死前一刻仍然张开口，想要去咬这名闯入者。超度二阶八品蛇妖，功德加八万点。李想脑海之中，再次浮现出一行字，他脚步不停。继续前行，所过之处，业火焚烧，尸山血海。超度二阶三品血质，功德加三万点；超度二阶六品吞金兽，功德加六万点。超度，这是李想第一次来到城外，为了获得奖励，他故意收敛了气息。但渐渐的，沿途的凶兽也得到了消息，不再来触眉头。还没等李想这沙胚过来，就远远的躲开。功德值已满一百万点，是否兑换成契合度？是否？积攒功德是成佛的一种途径，本身并不具备力量。李想略作思索，将注意力放在了“是”字上面。兑换完成，当前契合度 56% 解锁金刚降魔杵。李想感觉到手中一阵异样，低头看去，只见手心有磅礴佛光汇聚，缓缓凝聚成一只金刚降魔杵。李想手握降魔杵，缓步前行。叮叮叮，降魔杵上青铜还香机发出阵阵清脆声响。这声音不大，穿透力却是极强，震得周围空气都扭曲变形，仿佛生出一圈圈涟漪，向四面八方扩散。声音所过之处，无数凶兽爆体而亡。不过可惜的是，被降魔楚灵音震死的凶兽都没有达到二阶，并没有为理想带来奖励。理想看向前方，密林间一束束阳光倾斜而下，树影斑驳。时间不早了，理想如是想着，施展密宗神通，一步跨出，在落地时已经到了数百米之外。而李想往三阶妖王所在方向行走时，十多道影子也在密林间急速穿行。为首那人三十来岁，斜刘海下是一双桃花眼。叶专员，你这神行符还真是好用，咱们这速度。竟比御剑飞行还要快上几分。罗恒一边感叹，一边瞅着贴在腿上的那两张符纸，舔着脸道：“如果这次能活着回去，叶专员能否卖给我们一些？”周围几名同伴也都热络的看向叶晨。练气室中，符师极其稀少，
，所以每一张符纸都极为珍贵，往往有价无市。叶晨淡淡说道：“说买卖就见外了，都是通州子民。此次任务之后，我回通州府，让钟贝斯那边送一箱过来。”真的，那感情好。叶专员大气啊！随行众人纷纷拍起马屁。别看这些人都是二阶练气士，在阳城军中担任要职，但阳城这一亩三分地，要啥没啥。他们若不是故土难离，想要守护在阳城的亲人朋友。早就去了通州府或者京都城闯荡了。面对众人的吹捧，叶晨只是淡淡一笑，看向前方，喃喃自语：“也不知那小子到哪里了。这三阶妖王可不是你一个人就能轻易对付的。”叶晨的话，随行的十多名炼气士也听到了。一想到李想那家伙，众人心情都很复杂。这次受朝冲击，杨成险些失守，是李想凭借一己之力拯救了他们，拯救了杨成三十万民众。所以得知李想孤身入林莽，众人立刻从城主府中飞身而出，为了能尽快追到李想。他们甚至连神行符这种奢侈品都用上了。李想天赋异禀，甚至放眼整个九州也是屈指可数的天重奇才。但他毕竟刚入二阶，孤身一人在这危机四伏的林莽中闯荡，还是很危险的。更何况这林莽之中还有一只三阶妖王，能够驱使百万级凶兽的恐怖存在，很可能已经到了三阶六品，甚至是七品。不管是反祖人类还是反祖妖兽，等阶越高，实力相差就越是巨大。一阶武者灭杀二阶妖兽，虽然困难，但那些天骄妖孽。大多都能办到，而二阶炼气士越级战三阶妖王，难度则是成倍增加。理想这种刚入二阶的，要想对付一只三阶六七品妖王，几乎不可能成功。历史上也从没有过这种记载。阳城好不容易出了这么个天骄妖孽，若是夭折了，他们这些炼气士都将成为阳城乃至整个九州的罪人。所以，临行前，城主大人下了死命令，要是不把理想活着带回去，他们也别想回到阳城。小李那家伙，罗恒心情复杂，真就不能安分一点吗？我看他就是属兔子的，太能蹦跶了。”马志远说道。旁边的徐文成脸色凝重，眉头凝成了疙瘩。大家都少说两句，集中精神。这里不比城内，比战场更加凶。话才说完，一道辉影暗红光芒闪过，直扑徐文成面门。徐文成反应速度极快，闪电般伸手拍去，噗！轻微炸响声后，一只鹌鹑蛋大小的虫子被他拍中，鼓囊囊的肚子爆开，鲜血淌出。那虫血粘在徐文成手心，立刻腐蚀皮肤，冒出白烟，发出滋滋滋的声音。只是眨眼功夫，徐文成手心皮肉溃烂，露出森白手骨。紧接着，白骨开始发青发黑，像是被烈火灼烧。剧烈的疼痛让徐文成额头渗出豆大冷汗。还未等他和众人反应过来，一道银光闪过，徐文成半条手臂齐齐断开，那断臂落在草丛之中，翻滚出数十米。众人惊骇的看着出手之人，叶专员。叶晨脸色凝重，我没有带治疗血噬蚊毒的药物。一听“血噬蚊”三个字。有几个炼气士脸色骤然苍白。血噬蚊虽然只是一阶凶兽，但全身都是毒，一旦沾上毒液，就会顺着血管经脉蔓延全身。哪怕他们这些二阶炼气士，也很难顶住这猛烈霸道的毒性。短短片刻功夫，掉落在地上的那只手臂就化作一滩脓水。众人一阵头皮发麻。而血噬蚊最可怕的，并不是毒性，而是群居。当你看到一只血噬蚊的时候，就代表周围有成百上千的血噬蚊。一想到这里，徐文成脸色更加苍白。嗡嗡嗡！密集的叫声响起，四面八方出现密密麻麻的红色光点，成百上千的血噬蚊闻到了血液的气味，飞扑过来，半透明的翅膀下缀着巨大而干瘪的血囊，泛着微红的光，看起来如同一个个红灯笼。快走！徐文成暴喝一声，到处都是这鬼东西，我们往哪走啊？南城防军的一名炼气士满脸焦急，往东，老马搞个突破口出来。徐文成果断下令。好，马志远咬牙。一杆金色长枪刺出，枪尖急速颤动，摩擦空气，烧得通红。数十道红色枪尖残影出现，所过之处，血噬蚊瞬间爆裂燃烧，发出阵阵红烟。走！马志远率先奔出，一人一枪，烈如火，急如风，迅猛无比。但血噬蚊实在太多，被枪尖烧灼撞爆的血噬蚊还没落地，更多的血噬蚊就已经飞了过来。快跟上！徐文成暴喝一声，带着众人排成一字长蛇阵，跟在马志远身后。炼气士们祭出法宝，施展术法，一时之间，这一字长蛇阵中风声呼啸，雷鸣阵阵，火蛇漫舞，所过之处，成百上千的血噬蚊暴亡。然而好景不长，马志远的额头渗出细密汗珠，脸色苍白，呼吸也越来越粗重。老马，你还好吧？徐文成担忧地问。马志远一阶反祖西凉马超，肉身强悍，进入二阶之后也时常打熬筋骨，此时只是遇枪开道，按理说不应该这么艰难。马志远喘了两口气，只觉手中合金长枪如重如万钧，都还好，就是有点……呼，哎，我也觉得莫名的累。聂主隐汗如雨将，作战服湿透，紧紧贴在身上，更显得他的身材凹凸有致。周围的炼气士脸色也都不好看。
正这时，西城防军的一名练气士脱力，神情恍惚一瞬，被一只血噬蚊叮在面门，痛苦哀嚎。他的脸以肉眼可见的速度溃烂，血肉模糊，痛得在地上打滚。旁边有人要去帮忙，却被同伴一把拉住，扑哧一声，一柄匕首刺进那练气士心脏，结束了他的痛苦和生命。亲手杀死袍泽的感觉并不好受，徐文成脸上阴沉的几乎要滴出水来。叶晨随手甩出一支玉瓶，十多粒豆大丹药，立刻飞到众人身前。这里有瘴毒。你们服下镇毒丹，速速离开此地。马营长，你退下，我来开道。话音落下，叶晨身形一闪，来到马志远身前，接着屈指一弹，一张张明黄符纸首尾相连，排成掌线飞出。轰轰轰，符纸依次爆炸，火焰炸开，热浪席卷冲击。前方数百米距离，不止沿途血尸纹被烧得一干二净，就连树木也被连根拔起，倾倒两旁。一条宽阔大道出现在前方，众人不敢停留，加速狂奔。可惜在逃亡途中，又有两名炼气士掉队，成了血噬纹的血石，终于将那些血噬纹远远甩在身后。众人停下，大口喘气。徐文成眉头深皱，看向前方黑暗林莽。他们出城到现在，不过三十多公里路程，就已经损失了三人。再往前去，手底下这些人，怕是要全都要折损在深山密林之中。你们回去吧。一道声音忽然响起，说话的是叶晨。众人抬头，疑惑的看着他。叶晨表情凝重，这里还是林莽边缘。你们就扛不住了，前面的妖兽你们更对付不了。与其白白送了小命，还不如回到阳城。他语气没有起伏，也没有轻蔑嘲讽之意，只是阐述了一个事实，残酷而又真实。众人心中不甘，却又无法反驳。不少练气士咬着牙，捏紧了拳头，手臂上青筋暴起。之前，阳城派了一名擅长潜伏的练气士去侦查，那人出城200公里，找到了三阶妖王的老巢。他们的实力境界都不在那名袍泽之下，而且这一次，阳城的高阶战力倾城出动。众人都将注意力放在了那只三阶妖王身上，并没有对这灵芒有多重视。但残酷的现实给他们上了一课：在城市高墙后面待得太久，让他们忘记了灵芒世界的凶险。徐文成却是摇头，语气坚定：“叶专员，我们有军令在身，若是无法带回李队长，消灭那只三阶妖王，我们是不会回头的。”众人听到此话，都抬起了头，眼中满是决绝之色。都是经历过战阵厮杀的军人，他们早已有战死的觉悟。不就是死吗？有什么可怕的？叶专员。我们阳城没有孬种，出城之时，我老罗这条命就豁出去了。众人纷纷开口。叶晨皱眉，没想到阳城这种小地方的人居然这么悍勇。他正要劝说，眉头忽然一皱，转身看向前方，一只受了惊的飞禽鸣叫一声，飞向天空。接着是第二只、第三只，密密麻麻的禽鸟飞出茂密丛林，飞向天空。紧接着，地面传来震动，越来越剧烈。是兽潮，规避！叶晨暴喝一声，身形一闪，已来到灵莽上空。众人也纷纷施展腾空术法，来到半空，见到前方景象，顿时脸色发白。只见前方地平线上出现出现一道黑色浪潮，铺天盖地向他们这边碾压而来，所过之处，树木倾倒，烟尘冲天。那只妖王又发动了兽潮吗？不好，我们都在城外，若是那些凶兽冲击阳城，阳城定然不保。该死，一定要把这兽潮拦下来！可光凭我们，怎么拦？就在众人慌乱之时，徐文成却发现了异常。但他又有些不确定，下意识看向旁边的叶专员。叶晨双眼微眯，这些凶兽不是冲着阳城去的，他们在逃命。众人都是一愣，逃命？这灵莽就是他们的地盘，这些凶兽为何会逃命？马志远视力极好，忽然指着前方，快看那些凶兽！众人随着他视线看去，只见兽潮最后面有浓烟升腾，浓烟下面是隐隐的白光，那是火。数以万计燃烧着的凶兽正在仓皇逃窜。他们被烧灼的痛苦和恐惧支配，彻底失去理智，在兽群之中疯狂而蛮横的乱撞冲击。随之而来的是更多的凶兽被那白色的火焰附着、燃烧。片刻功夫，火势蔓延开来，铺天盖地，就连视线都开始扭曲变形。是夜火，李队长的夜火！有人惊呼起来。片刻之后，兽潮从众人下方奔过，火舌翻卷燃烧，窜起数十米高。无数的凶兽在这夜火之中痛苦哀鸣，烧成灰烬。所有人都看得心惊胆战，徐文成和叶晨对视一眼，都从对方眼里看到了惊骇。等兽潮冲过之后，众人落到灵莽之中，沿途一片死寂，除了普通的草木，见不到任何能动的活物。一行人畅通无阻，速度也越来越快。李队长弄出这么大声势，定然会被那只三阶妖王察觉。罗恒皱眉，聂竹影想了想，道：“他是在给我们开路。没想到在阳城中，我们被他所救，到了这灵莽，也需要他来帮忙。”徐文成感叹一声。城主还让我们保护他，现在看来倒是我们在拖他后腿了。几名北城防军的炼气士又想起了昨天跟在理想后面捡漏的经历，不过这一次战场中没有任何漏给他们捡。
，所有的凶兽都被业火烧成了灰。马志远表情古怪，难道这就是跟在屁股后面吃灰？另一边，理想施展神通，一步步前行，每一步踏出，脚下都会生出一道莲花。脚步抬起之后，莲花花瓣飘飞，散落林间。遇到凶兽时，便开始燃烧。理想所过之处，方圆十里的林莽之中，莲花瓣瓣，业火点点。无数凶兽在这业火之中生死魂消，世间本没有路，有人先行便开出了路。李想很乐意做这个开路人，白衣的少年开路前行，也不知过了多久，前方原本黑暗阴森林莽之中，忽然出现了一道道亮光。李想速度不减不增，继续往前，视线豁然开朗，有一种山穷水复疑无路，柳暗花明又一村的感觉。出现在他面前的是一片隐藏密林之中的巨大湖泊，一眼望不到尽头，湖水碧绿，没有半点波涛。平整如镜面，倒映着灰暗的天穹。湖中心有一座小岛，岛屿上长着一棵巨树，枝叶繁茂，笼盖四野。无数巨大藤蔓从延展的树枝垂落，坠到湖水中，形成了一片巨大的水上丛林。理想抬头看向这棵铺天盖地的巨树，感受着那如同实质的妖气，开口问道：“你就是那只三阶妖王？”巨树不言，只有风声吹动树叶和枝丫，沙沙作响。理想沉默片刻，一脚踏出，右脚落在湖面，是白烟升腾。脚上鞋子瞬间被湖水腐蚀，一寸寸碎裂、发黑、碳化，化作无数根纤维丝线，缓缓沉入湖中。那湖水沾上脚心，微凉。理想微微皱眉，并未收脚，反而又将左脚踏入湖面，左脚的鞋子也被腐蚀。理想士卒在这诡异湖面行走，有风自湖中心吹来，带来了沙沙声响，也带来了雾气。雾越来越浓，伸手不见五指。这浓雾之中，渐渐响起窸窸窣窣的声音，像是有人在说话，又像是有人在哭泣。这声音飘忽不定，仿佛在远处，又仿佛在耳边，如无数恶鬼低语，邪祟退散。李想一想，魔杵轻扣湖面，青铜环撞击，环声叮当，音浪冲击，荡开浓雾。那浓雾之中的东西也似受到惊吓，迅速远离。李想忽然驻足，低头看向脚下，湖面平静，倒影着他的影子。那影子也做出相同动作，从另一边低头看向李想。只不过让人毛骨悚然的是，这道影嘴角挂着一抹阴邪的笑。那影子的笑容透着浓重的阴邪之气，让人头皮发麻。李想微微皱眉，心念一动，业火从脚下生出，熊熊燃烧，业火遇水不灭，攀上那道影子，烧灼而去。嘶嘶嘶！那影子发出飞人的沙哑声音，疯狂扑腾。但不管他怎么挣扎，也挣脱不了业火。片刻之后，业火已沿着他的双脚而上，攀附在他的身躯、头颅上，猛烈燃烧。最后一刻，那双眼睛无比怨毒地看了一眼理想，仿佛要把世间最邪恶的诅咒。施加在理想身上，那影子被烧毁后，理想低头看去，自己的影子也消失了，脚下只有碧绿的、深不见底的湖水，时不时的有一道道模模糊糊的影子在下面游过。这些影子有大有小，有胖有瘦，男女老幼各不相同。这湖水下面仿佛是另一个世界。看了一阵，理想只感觉有些头晕目眩。那些影子缓缓飘来，向他招手。理想浑浑噩噩的往他们走去。然而下一刻，叮叮叮，小魔杵剧烈颤动。铃声炸响，李想陡然回过神来，这才惊觉自己已经来到了湖中世界。周围是数十道影子，每一个都长着尖牙利爪，面目狰狞，如同恶鬼。他们伸出干枯腐烂的手，在李想身上疯狂撕扯。而四周有越来越多的影子向这边快速游来。这湖中如一方炼狱。李想暴喝一声：“举罗炸！”这是不动明王火界咒，意为赤喝破掌。磅礴佛力爆开，水中佛光大作。李想周围影子被尽数震碎。李想纵身刚跃出湖面，湖中就伸出数十只枯手，扯住他的双脚。紧接着，越来越多的手臂探出，向他抓来，成千上万，密集堆积，层层叠叠，如同小山。这些枯手，有的长着眼球，有的挂着耳朵，有的长着鼻子，有的长着嘴巴，让人毛骨悚然。哦，李想口吐真言：萨父伪镜难，此乃密宗真言，欧为摧破之意。萨父伪镜难代表一切障碍，两句真言合为摧毁诸般障碍。随着真言吐出。理想双脚之下，出现一道由磅礴愿力组成的万字图案，轰然压下，无数枯手崩断炸裂，迸出紫黑色血液。轰隆隆，成千上万只枯手组成的小山瞬间崩塌，无数爆裂的枯手雨点般坠落湖中，万字继续向下镇压，落入湖中，就像烧红的巨大铁块落进水里，湖水翻滚、蒸腾，冒着大量气泡，腥臭水雾冲天而起，万字炸开，佛光将整个湖底世界照亮，无数枯手。无数影子露出惊骇之色，转身逃离。然而他们速度再快，也快不过光速。只是一瞬，无数影子就在佛光中灰飞烟灭。理想凝神看向湖心岛上那棵巨树。
这片巨湖中的生物，他从未见过。他们没有实体，却能够对拥有实体的人产生影响，有些像鬼魂。可从没有过妖物能指挥鬼魂的记载。这里到处都透着古怪。李队长，正这时，一道声音从身后传来。李想转身，便见到有五六个人站在身后，都是城防军中的营级将领。为首那人正是阳城北城防军的指挥使徐文成。徐指挥，李想应了一声。徐文成大步走了过来，一脸担忧的说道：“还好你没事。”要不然，我们就没办法向城主交差了。众人也跟着徐文成来到李想跟前。马志远一把拍在李想肩膀上，感激的说道：“还好有你给我们开道，要不然我们怕是都要死在那鬼林子里了。”李想只是淡淡一笑：“你们能安全到达这里就好。”话刚说完，李想毫无征兆的一掌拍在马志远额头，佛光绽放，马志远头颅瞬间爆开，无头尸身直挺挺往后倒下。“李队长，你这是做什么？”徐文成惊呼，众人也都惊骇的看着李想。李想并不回答，双手掐印，施展不动冥王十四根本印之火焰印，手印结成，业火焚烧，向徐文成等人席卷去。几人还没来得及做出反应，就被业火包裹，烧灼成灰。一阵窸窸窣窣的声音响起，躺着的无头尸身缓缓直立而起，脖子上生出另一颗头颅。马志远歪着脑袋，有些疑惑的看着李想，问道：“你是怎么看出来的？”李想又是一掌拍去，马志远慌忙退出去十多米，却仍是被佛光笼罩，再次爆开。墨绿色的血液和肢体碎片纷纷洒落，李想低头看到湖水下面几条根须向湖心岛缩了回去。李想皱眉，继续往湖心岛走去。天穹之中，乌云散开，阳光倾泻而下，穿过巨树茂密之夜，投下无数倾斜的光柱。有风起，吹开浓雾。李想看着从树枝上垂落的一根根巨大藤蔓，每一根藤蔓上都挂着一个茧，被风一吹，这些茧缓缓摇摆，有大邪恶。李想眉头深皱，眼中多了一分怒意。他用降魔杵轻轻一点，身前一个茧表皮破开，哗啦啦，有东西从这茧中滑落，是一个人。他就像是被浓硫酸泡过，头发脱落，皮肤溃烂，露出头盖骨、耳朵、鼻子不见了，眼球也消失，只剩下两个凹陷的漆黑眼眶。这人全身都被墨绿色的粘稠液体包裹，皮肤和表面肌肉都已经被腐蚀，一根根肋骨下面，心脏还在跳动。四，这人忽然张嘴，想要说话，但他的舌头已经化作了脓水。声带也被那墨绿色的粘稠液体腐蚀，只能发出嘶嘶声，就像破烂的老风箱。他疯狂的挣扎，被为数不多筋肉连着的四肢摆动着，真是可怜。李想眼中露出悲悯之色，俯下身，右手按在这人头颅，佛光绽放。这人停止挣扎，仿佛看到了什么美好的东西，获得了短暂的宁静。随后，他寸寸裂开，燃烧在佛光中化作飞灰。超度被树妖所困之人，功德加幺零零零零。看着脑海中出现的提醒。李想并没有感到丝毫喜悦，这树妖居然将人困在茧中，供他吸取养分。被困茧中之人求生不得，求死不能，承受着无法想象的巨大痛苦。他之前在英灵山超度一万八千个英灵，才获得十八万功德奖励，换算下来，每超度一个战死英灵只有十点功德。但此时只超度了一人，就有一万点功德奖励，足足是超度战死英灵的一百倍。也就是说，这人承受的痛苦是战死将士的一百倍。他日复一日被困于茧中，无感被剥夺，生命每时每刻都在流逝，痛苦和折磨与日俱增，是何等的凄惨和绝望！理想想象着他的痛苦，感同身受，于是越来越愤怒，无穷的怒火自他心中生成，而后窜出身体，心在燃烧，身体也在燃烧。理想如怒目金刚，死死瞪着那巨大树妖，怀慈悲心，嫉恶如仇，符合不动明王尊心计，奖励契合度 5% 当前契合度 61% 解锁树妖锁，身后佛光。缓缓凝聚成一条细长绳索，盘绕在他肩上。理想大脑被愤怒充沛，左手作鞘，右手作剑，截不动冥王可恶印。剑印，剑印截出，体内院力化作一柄柄飞剑，飞向那些挂着茧的藤蔓。噗噗噗噗，飞剑将那些鼓囊囊的茧刺破划开，发出密集声响，就像无数水袋爆开。每一个破开的茧中都有人掉落，有的已成白骨，有的还依稀能分辨出容貌性别。但这些人无一例外都被那绿色液体腐蚀，剧毒入体，已经没救了。成百上千个人茧坠落湖中，如同下了一场人雨，整个湖面都弥漫着让人作呕的腥臭气味。你在找死！一声怒吼从巨树中传出，紧接着无数藤蔓向着理想袭来，速度之快，以至于产生了刺耳破空声。理想丝毫不惧，心念一动，自佛光之中迅速凝结出一个高达百米的不动明王法相金身。那些藤蔓抽打在法相金身上，发出噼噼啪啪的炸裂声，响声如雷，密集如雨。树妖见无法破防，又将数百根藤蔓。搅结在一起，化作直径数十米的巨大尖刺，轰然撞来。轰！
，巨大的冲击力居然将不动明王法相金身撞的往后倒退数十米。李想双手变换，解宝山印，法相金身骤然停止倒退，不动如宝山。树妖暴怒，妖气冲天，成千上万条藤蔓疯狂抽打在法相金身之上，藤蔓上挂着的人茧瞬间爆开，无数人体在这剧烈冲击之下摔成肉泥，一时之间，鲜血、碎肉、断肢、脏器。各种秽物将法相金身笼罩，法相金身佛光暗淡，面目全非。结结结结！见到这一幕，树妖发出张狂的笑声。理想双手再次变换，结火焰印，向金身开始燃烧，瞬间将血肉秽物烧灼干净。而后，业火开始烧灼藤蔓。啊！业火专克邪祟妖物，那树妖被烧得剧痛难忍，慌忙将藤蔓收回。休逃！理想暴喝一声，将金刚降魔杵抛出，降魔杵遇风就长。转瞬之间，变成百米长的庞然大物。法相金身伸手探去，抓住降魔杵，向树妖砸去。降魔杵挟裹着五匹力量，摧山撼月，竟将前方的空间撕裂。树妖知道这降魔杵的厉害，无数条藤蔓汇聚而来，将降魔杵缠绕。然而下一刻，那降魔杵上燃起熊熊业火，业火焚烧，那无数藤蔓发出阵阵白烟。树妖发出震天咆哮，又将更多的藤蔓缠绕过来。与此同时，湖心岛上有什么东西冲了出来？理想定睛看去。却是一具骷髅，紧接着第二只、第三只，成千上万的骷髅冲了出来。这湖心岛居然是由骸骨组成，只是一瞬，湖心岛就消失不见，化作十余万骸骨战兵。他们有人骨，有兽骸，踩踏着湖面狂奔，如千军万马，声势骇人。几个呼吸时间，这些骸骨战兵就冲了过来，蛮横粗暴的撞在法相金身上。砰砰砰，无数骸骨战兵骨骼崩碎。然而还没等这些碎骨落地，后面的骸骨战兵又扑了上来，他们相互挤压。碰撞、堆叠，对着法相金身不断撞击、啃咬，密密麻麻的骸骨战兵越堆越高，很快就变成了一座恐怖而巨大的骸骨山，将百米高的法相金身淹没。就在这时，有一线金色一闪而逝，没入骸骨山中。下一刻，轰然炸开，成百上千骸骨崩碎纷飞。骸骨山上出现一个直径十多米的大坑，大坑之中响起马志远的怒吼：“看枪！”合金长枪挥舞，不断将周围的骸骨战兵击飞、轰碎。但越来越多的骸骨战兵涌了过来，瞬间将他淹没。老马，我来助你！一声暴喝响起，罗恒隔空砍出一刀，喝道：“开山！”一刀划百刀，刀气蔓延数十米，砍在那些骸骨山上。与此同时，一条数十米长的青色巨蟒忽然从水下窜出，蛮横撞向骸骨山。轰隆一声巨响，震得数百骸骨战兵如下饺子一样坠入湖中。七八道身影出现在战场，来自阳城的炼器士们祭出法宝，发动术法，毫不保留的发起攻击。徐文成食指急速颤抖，神识化作上千道丝线，粘附在上百只大型骷髅战兵关节处，控制着这些骷髅战兵向旁边同类攻去。这些骷髅战兵虽然数量众多，却只剩下骸骨，单个的战力并不强大。在八名二阶炼器士的不断冲杀下，骸骨山开始崩塌。当徐文成的视线穿过那巨大的法相金身，看到里面站立着的理想时，长长的呼出一口气，终于是赶上了。理想也看到了徐文成，看到了奋战的诸多袍泽，但他没有欣喜的情绪，反而有些担忧。二阶和三阶的差距，并不是光靠数量就能弥补的，更何况这只妖王有些蹊跷。李队长，你没事吧？一名来自西城防军的营长，满脸络腮胡子，关切问道。李想一时半会想不起这人的名字，但还是回忆感激的微笑。正在此时，他察觉到脚下异样，提醒道：“当心！”脚下湖面忽然闪电般窜出一道灰影，直冲那名络腮胡子。络腮胡子匆忙往旁边闪躲，然而下一刻，一根木刺从他胸口贯出，络腮胡子呕出一口黑血。低头瞪大眼睛，茫然地看着从胸口探出的手臂粗细的木刺。这哥哥话还没说完，他的口中忽然长出绿色汁液，身躯以肉眼可见的速度干瘪，失去生机，化作一个人形木雕。很快，这木雕动了动，和那个木刺融为一体。木雕开口说话：“卑微的人类，都是虫子，是无知血石。”下一刻，上百条根须从湖水中探出，尖端化作人类模样，向徐文成等人绞杀而去。砰！根须化作的重锤狠狠砸在马志远胸口。马志远直接倒飞出去，他呕出一口鲜血，瞪大眼睛，这到底是什么东西？每个都有二阶五六品实力，那巨大木锤砸来，马志远还没来得及躲避，就有刀光闪过，将连着人形妖物的根须斩断。被斩断根须的人形妖物瞬间崩碎，但根须断口处又长出一个新的人形妖物，他咧嘴狞笑，手臂化作一柄巨大木刀，向半路杀出来的这名人类砍来。罗恒眉头紧皱，从水中拔出合金长枪，丢给马志远：“老马，接枪。”这时。那人形妖物已经杀到他跟前，罗恒连忙提刀格挡，成木刀和合金长刀相撞，居然发出金属铿锵之音。
巨大力量传来，罗恒没想到对方力量如此恐怖，整个人倒飞出去，重重砸在湖中，溅起数十米高的水花。还没等水花落下，嗖嗖嗖，一阵破空声，七八个人形妖物在湖面留下残影，冲入湖中。巨大的能量冲击在湖中爆开，湖水翻滚搅动，涌上大股大股的水潮，有血将那一股股的水潮染成红色。马志远心中大骇，这些妖物太过凶悍，罗恒在下面怕是凶多吉少。他一咬牙，眼中闪过一道金色光芒。正欲提枪上前，忽然就见一道身影从湖中倒飞出来，正是罗恒。但此时的他遍体鳞伤，人在半空，呕出一口黑血。又是一阵破空尖啸，七八个人形妖物从湖中冲杀出来，气势汹汹扑向罗恒，颇有一种趁你病要你命的架势。罗恒暴喝一声，疯狂压榨体内灵气，汇聚刀身，一刀劈出，开天！百米长的恐怖刀气斩出，似要将此方天地劈开。那七八个妖物见无法离开这刀气笼罩范围，瞬间向最中间的妖物靠拢，七八道身躯交缠融合，迅速膨胀，化作数十米高的树妖。刀气斩落，却被这树妖的无数枝条缠绕，一阵让人毛骨悚然的咔嚓声后，凝聚了罗恒全部灵气的刀气，寸寸炸裂。灯枯油尽的罗恒看着这一幕，脸色苍白。那树妖躯干上斑驳的树皮蠕动，浮现出一张巨大人脸。你们这些虫子居然敢反抗，真是可笑！他狞笑着，数十根枝条如离弦之箭，向罗恒疾射而去。罗恒心中悲苦，他连站都站不稳了，根本不可能挡住这么猛烈的攻击。正在此时，却见一个万字凭空出现在罗恒面前，万字化作金色佛光，凝聚成球形光照，将罗恒护在其中。砰砰砰砰，数十根枝丫藤条刺在光照上，强大的力量爆开，发出震耳发聩的音爆声。金色光照岿然不动，死里逃生的罗恒长出口气，抹了把额头冷汗，感激的看向不远处的理想。此时，一个个万字出现，形成一道道金色光照，将苦苦支撑的徐文成等人笼罩其中。这些炼气士每个都身受重伤，若不是理想出手相助，他们怕是要交代在这里。只是众人看着这些人形妖物，心中都生出一种绝望的感觉。每个根须所化的人形妖物都有二阶五六品的战力，放眼望去，足足有上百之数。更让人绝望的是，这些妖物根本杀不完。火攻、雷劈、刀砍，不管他们用什么办法将这些妖物杀灭。那妖身粗细的根须上，又会源源不断的生出新的妖物，这到底是什么东西？啊？聂竹影捂着胸口，大口喘息。这些玩意太邪门了。马志远神色凝重，众人都没有答案，下意识看向徐文成。徐文成脸色苍白，沉默许久，缓缓开口：“十年前，我去通州府进修时，在一本叫做《万妖录》的书里看到过。如果记得没错，这应该是百根妖树。这种妖物是由数十甚至是上百只树妖共生而成，它们以枝叶藤蔓。”或者根须捕获生灵，以其血肉作为养分。这些树妖共享一颗妖丹，只要妖丹不毁，他们就能源源不断的复生。一听此话，众人都如同看到救命稻草。可下一刻，所有人脸上的喜色又迅速褪去。他们都已自身难保了，谁还能去找到这树妖的妖丹，并且将它毁灭？众人下意识看向那巨大的法香金身，无数巨大藤蔓将金刚祥魔杵笼罩，不动冥王的法香金身根本无法动弹。理想也在苦苦支撑。他才刚入二阶，能牵制住百根妖术的本体，又以万字佛光护佑众人，已经超出所有人的预期，甚至是认知范围了。尽管知道不可能，但众人还是下意识的想到了理想。短短数日，这个少年就给了他们太多的震撼和惊喜。从他返祖那一刻开始，就伴随着奇迹。只是这一次，呆！一声轻喝，自湖中心传来。众人下意识抬头看去，只见一道身影，不知什么时候已经出现在了树妖跟前，无数符纸。从他身上飞出，符纸首尾相连，以迅雷不及掩耳之势攀附在巨大树干上，如同一根根锁链将树干缠绕。百根妖术把注意力都放在了理想和徐文成这几个人身上，根本就没注意到这个偷袭的人类。更让他惊骇的是，这个偷袭的家伙此时释放出的气息，居然是和自己同等级的。三阶反祖者，百根妖术感觉到了危险，无数藤蔓、枝条化作尖刺向偷袭者刺来。叶晨不退不让，嘴角翘起，轻喝一声：“咦！”话音落下，以他为起点，攀附在树干上的一条条符纸锁链符文亮起，如同火线，由近及远点燃。只是一瞬，上万道符文被点亮，一条条符纸锁链缠绕在树妖躯干上，闪烁着诡异的红色光芒。百根妖术巨大身躯在上万道符文亮光照耀下，显得美轮美奂。爆！随着叶晨话音落下，三万八千张符纸爆燃。炼气室中一直有一类特殊的存在，那就是神符师。他们自身战力并不强。却可以造出威力巨大的符纸符阵，不管在哪个城市都是极其重要的战略资源。而此时，三万八千张火爆符同时炸开，释放出的恐怖力量足以毁灭一座十万人口的城市。
，也只有叶晨这种来自通州府的巡查专员才有这种大手笔。火焰瞬间包裹树妖巨大躯干，火蛇如龙将无数枝叶吞噬笼罩，火龙飞腾，穿过数百米高的巨大树冠，直冲云霄。百根妖树巨大身躯笼罩在熊熊燃烧的火焰之中，无数藤蔓枝叶烧灼、狂舞、抽打，伴随着刺耳风声以及树妖愤怒的咆哮声，响彻此方天地。湖面上倒映着树妖在火焰中挣扎的场景，如同末世景象。众人看着这一幕，无比震撼。没想到叶专员终究是出手了。马志远口中呢喃：“废话，叶专员不出手，我们拿什么和三界的妖王斗？”罗恒道。马志远叹了口气：“没想到我们的作用只是吸引百根妖术的注意力。”徐指挥：“这是早就计划好的吗？”聂竹影忽然问道。众人都是一愣：“如果这是计划好的，那他们就是吸引百根妖术的。”他们牺牲了好几名袍泽，若是没有理想相助，怕是已经全军覆没了。而叶专员为了偷袭成功，从始至终都没有露面。很明显，他们这些耳的死活并不在那位专员的考虑范围内。徐文成眼神闪了一下，双手捏拳，痛苦的点头。凡成大事，必有牺牲。徐文成环视众人，这是城主的决定。聂竹影紧咬着嘴唇，唇角渗出险些。他们出城之时就做好了赴死的准备，可当做诱饵被人利用、抛弃。终究是有些不甘和怨恨。徐文成语重心长道：“我们都是棋子，哪怕城主大人也是棋子，只不过装他的棋盘是通州府，而通州府呢？”徐文成摇摇头：“大灾变时代以来，九州八十一府已损失过半，到如今只剩三十六府，九州这块大棋盘已是残破不堪。”聂竹影双目通红，咬牙问道：“各大州府都是棋子，那谁又是下棋之人？八大镇国战神，还是那些躲在京都城里的老怪物？”徐文成避开了聂竹影的灼热的目光。抬头看天，他也没有答案。九州虽大，但和妖域比起来，也只是方寸之地。而这个世界除了妖域，还有魔界。妖魔两族战事不断，战线延绵千万里，横跨大周大洋。曾经作为万族之灵的人类，只能在夹缝中求生。而九州国也仅仅是人族的势力之一。相传在那遥远的西方，已有人反祖了古希腊、北欧神话的神奇。若是传言非虚，那么会不会出现海神波塞冬、主神宙斯这种等级的存在？而九州的八大镇国战神，也只是五阶反祖者觉醒上古时代的血脉基因，和西方的创世神器相比，还有很大差距。九州国面临的将不只是妖魔这些异类的冲击，甚至还可能会迎来西方神奇的战争。到时候是否能扛得住？徐文成摇头，他只是个小小的二阶炼器士，思考这些东西，光是想想都觉得荒谬。他们这些人蝼蚁而已，天塌了，有个子高的人顶着，比如叶专员，甚至是理想这个少年。徐文成目光灼热地看向那巨大不动明王法相金身，看向少年挺拔的背影，仿佛在黑暗中看到了一把火炬，火炬燃烧，照亮黑暗，给人带来温暖和希望。只是现在这火炬太小了，发出的光还很微弱，要快点成长起来啊！徐文成口中呢喃。正这时，百根妖树愤怒的咆哮声响彻天地，死，你们都要死！咆哮声无比愤恨，无比怨毒，妖树不再挣扎。任由烈火焚烧身躯，无数枝叶燃烧坠落，咔嚓，树干忽然裂开，一道青色光芒飞出。徐文成眼神陡然一亮，是妖丹。下一刻，上百根须疯狂缩回，向那青色光芒疾掠而去。根须围盘绕妖丹，形成一个直径数百米的巨球，悬浮半空。紧接着，无数根须自巨球中探出，噗噗噗噗扎入附近凶兽体内。方圆百里范围，十余万凶兽惊慌逃亡，却被无法逃脱，尽数被巨球探出的根须扎中，扑通。扑通，妖丹仿佛心脏不断收缩跳动，如同水泵，每一次收缩就有数千只凶兽的精血沿着根须被吸扯进巨球之中。片刻功夫，巨球就膨胀了十倍。它悬浮半空，如同一轮黑色大日，给人强烈压迫感。磅礴而恐怖的能量正在汇聚，所有人都脸色苍白。叶晨冷哼一声，想自爆。他口诵法诀，右手拇指压食指，其余三指竖起，瞬间有八方之云汇聚此方天地。浓厚黑云低垂，仿佛触手可及。轰隆隆，黑云之中，滚雷不断闪过，数十道雷霆向中心处汇聚。那恐怖的能量让人肝胆剧烈。仙术，徐文成等人瞪大眼睛。此番天地异象，已不是他们这种二阶炼器士能理解的了。三阶反祖者觉醒修仙时代血脉基因，所有人都以为叶晨是修仙者，却没人想到他已经脱离了修仙者的范畴，踏入了陆地仙人境，不然无法解释眼前发生的事。叶晨一声低喝，坠！下一刻，一道紫色雷霆从天而降，雷霆直径数百米，表面无数电芒游走，紫色天雷轰然坠下。那巨球上表面
，出现一道裂口，如同张开一张巨口，磅礴妖力冲天起，直接撞向天雷。轰！两道恐怖能量撞击，周遭十余里空气被抽干，形成一片真空区域，就连空间都扭曲起来。此刻天地寂然，下一刻，此方天地被爆炸的冲击填满，笼罩在徐文成等人周围的光照出现寸寸裂痕，几人大骇，疯狂后撤。叶晨施展引雷仙术，本以为是必杀的一击，却没想到竟然被这树妖扛下。他转身冲李想报后，帮我！”李想距离爆炸中心不到千米，被爆炸的能量冲击，不动冥王的法相金身已经破碎，他不得不聚敛佛力于己身，才堪堪扛着这爆炸冲击。听到叶晨呼喊，李想飞但没有冲向那树妖，给他致命一击，反而化作流光飞向叶晨。白痴，你在做什么？叶晨大惊。下一刻，李想握住降魔杵，狠狠拍向叶晨腹部。叶晨被树妖牵制，根本来不及闪躲。砰！叶晨弯腰如虾米，还没等他反应过来，一道影子忽然从他身体剥离，极寒极阴的气息自身后传来。饶是已进入陆地仙人境的叶晨，也感觉到一阵毛骨悚然。李想二话不说，直接探手向那影子拍去。佛光照耀下，那影子显出本形，一只恶鬼。恶鬼满脸苍白，嘴巴裂到耳根，双眼流血，无比怨毒的看着李想。此时。叶晨也终于意识到了不对劲，猛地转身，看到恶鬼那一刻，他整个人都是一哆嗦。这鬼东西是什么时候附在自己身上的？叶晨惊诧之时，李想又是一掌拍出，手中佛光绽放，恶鬼不退反进，阴气浓黑无比，恍若实质撞向佛光，鬼气滔天，蔓延数千米，瞬间将佛光吞噬。是三阶。李想脸色凝重，他没想到这恶鬼居然有三阶战力，连忙唤出不动冥王法相金身，但他之前和妖术缠斗，消耗颇大。此时召唤的法相金身只有十多米高，身上佛光也显得淡薄，阴森怨毒的鬼阴气不断侵蚀。法相金身以肉眼可见的速度腐蚀崩碎，片刻功夫，阴森鬼气就破开法相金身防御，将理想吞没。理想被浓郁鬼气包裹，五脏六腑乃至灵魂都感到阴冷。鬼气侵蚀之下，他身上衣衫瞬间碎裂，皮肤发黑皲裂，皮肉绽开，伤可见骨。理想双目瞪圆，如怒目金刚。与此同时，他手作宝山印，口诵降魔咒，佛光加深，腐烂的血肉经脉以肉眼可见的速度生长恢复，阴气不断腐蚀，佛光不断修复。阴森鬼气之中，出现一张巨大恐怖鬼脸，冲着理想桀桀怪笑，居然反阻了密宗不动冥王。可惜契合度还不够高，若是给你十日修成冥王真身，本座还真对付不了你。可惜，你等不到那天了。自浓黑阴气中探出一只巨大鬼手，直接抓了过来。金刚降魔杵不断震动。青铜环猛烈撞击，发出洪亮佛音，音波冲击，鬼手表面出现无数裂口，阴气、蛆虫、腐肉，自那些裂口中不断涌出。恶鬼眼中怨毒化作愤怒，忍着剧痛，一把将理想捏在手中。去死！恶鬼咆哮，鬼手骤然发力，要将这胆大妄为之人活活捏死。然而下一刻，手中传来剧痛，有火焰的光芒自指缝中溢出，那恐怖的高温直接让巨大鬼手裂开，腐肉消融。恶鬼不可置信地看着这一幕，理想双手结火焰印，体内三十万点怨力尽数化作业火。他虽然只是二阶凡族者，但怨力之强远超出这恶鬼的预料。来自阳城三十万民众的怨力，此刻全部化作业火，熊熊燃烧，光明大作。业火焚烧，直接将鬼手烧成灰烬，同时驱逐周围黑暗阴气，直扑恶鬼。恶鬼大骇，他完全没想到，这个二阶凡族者居然能召唤出这么精纯而浓郁的业火。而此时，轰！又是一道天雷坠下，百根树妖人头大小的妖丹在这天雷之中瞬间炸裂，一只三阶妖王轰然陨灭。以妖丹为中心，方圆一百公里范围内，草木瞬间枯萎风化，原本郁郁葱葱的原始森林，转眼间变成干燥荒漠。此方天地再无生机，恍若生命禁区。叶晨转身飞到理想身旁，看向恶鬼：“你且休息，我来收拾这鬼物。”叶晨上前一步，身上衣衫无风自动，气机磅礴，天空之上。雷云再次聚拢，一个拥有精纯业火的理想，就让恶鬼难以招架了。此刻再加上一个能引来天雷的三阶凡族者，恶鬼心中盘算一番，有些不舍的看了一眼百根树妖的妖丹炸裂方向，化作一道阴风远遁而去。我去追他！理想一步踏出，脚下生莲花出现在数百米外，一朵朵莲花在半空浮现。转眼间，理想就消失在叶晨视线中。叶专员，刚才那是什么东西？徐文成等人匆匆赶来，一只鬼物。叶晨忽然咳血。红润脸庞，骤然苍白，皮肤表面渗出无数细密血珠，瞬间将衣服染红。远处，李想确定那恶鬼逃走了，就不再追击。那恶鬼强大。
，即使追到了，仅凭他一己之力也很难将其灭杀。其实李想也知道，叶晨刚才是在强撑。既然吓走了这只恶鬼，他也没必要再冒险了。随意找了一只凶兽尸体，扒皮后披在身上，李想往回走去。一路上都是凶兽尸体，此方天地恍如恐怖炼狱。之前百根妖术为了自爆，吸取了数十万凶兽的精血，这些凶兽死前都无比痛苦。李想结十四根本印之眼印，眉心长出第三只眼，用第三眼看去，只见广袤大地上无数凶兽魂魄在游荡，每一只魂魄都散发着浓重的怨气。李想叹息一声，原地打坐，双手合十，诵念往生咒，淡淡咒文之音响起，化解怨气。渐渐的，无数凶兽魂魄转身向李想走来，一层一层，一圈一圈，将李想围在中心。数十万只魂魄不再撕咬，不再怨恨，不再哀嚎。只是静静的看着念经的理想，他们的内心渐渐平息下来。理想不断诵念往生咒，最前方的一只凶兽魂魄缓缓俯下身，以头触地，仿佛在叩拜。紧接着第二只、第三只，数十万只凶兽魂魄尽皆叩拜。他们的魂魄也在这咒文声中缓缓化作光点，消散在这天地间。超度八十三万只凶兽，奖励功德八十三万点。理想缓缓起身，心中生出疑惑：这世间有佛国吗？这些魂魄被超度了。又将去往何处？李想之所以生出这种疑惑，是有原因的。自大灾变时代以来，无数野兽、昆虫、植物繁祖，这个世界妖兽遍地，魔物横行，甚至出现了神话传说中的麒麟、凤凰。那八位镇国战神是五阶繁祖者，觉醒上古时代血脉基因。相传第一战神觉醒的是后羿血脉，一剑破苍穹，战力无双。其余几名战神也掌握着毁天灭地的恐怖战力。他们繁祖的上古时代，人神共存。人类掌握着足以媲美神奇的力量。既然神话传说中的人物都是存在的，那么天上有神仙，地下就应该有鬼差、阎罗。可人类反祖已有百年，却从未有人反祖过地府神奇，比如城隍爷、判官、地藏菩萨、阎罗、阴天子。学界对此也没能给出任何解释。但人死之后是有魂魄的，这是所有人的共识。只不过这些鬼魂去了何处，没人知晓。之前在英灵山。理想超度一万多战死婴灵时，就在思考这个问题：那些婴灵是上了天庭神国，还是坠入九幽地狱，亦或游荡天地间，成为孤魂野鬼？他不得而知。此刻，无数妖兽魂魄化作光点消散，缓缓飘走。理想再次思考，只是依然没有答案。他摇了摇头，将这些纷乱思绪抛诸脑后，缓缓向阳城方向走去。就在这时，降魔杵上的青铜环轻轻晃了晃，这晃动幅度极其微小，若不细看。根本无法察觉，但金刚降魔杵乃是通灵之物，有任何异动，理想都能在第一时间感知。那恶鬼居然还敢回来！果然，三阶的鬼物不可能就这么轻易遁逃。理想微微皱眉，那鬼物不立刻发动攻击，多半是在观察自己的情况。还真是狡猾啊！想到这里，理想故意咳了一下，吐出一口黑血，脸色也渐渐憔悴苍白，喃喃自语道：“若不是和树妖缠斗时消耗太多，应该能对付那只恶鬼的。我体内怨力已经耗完。”也不知道等到何年何月才能恢复。咳嗨嗨，李想忽然撕心裂肺的咳嗽起来，仿佛要将内脏都咳出来一般，极其痛苦。他不得不停下脚步，盘坐地上，解火验印。一团业火出现在身前虚空，化作丹炉形状。周遭凶兽尸身凭空飞起，飘入丹炉之中。火焰焚烧，丹炉旋转，炼化凶兽尸身。做完这些，李想脸色更加苍白，皮肤生出皱纹，身躯也变得干瘪。此时的李想。不像是18岁少年，更像个半只脚踏进棺材的老头。过得好一阵，业火散去，三颗丹药缓缓飘入理想手中。可惜只有三颗，不过凑合着吧。理想说着，将三颗金元丹往口中送去。就在这时，一阵阴风吹过，还没等理想反应过来，那三颗金元丹已经飞出他的手心，铺天盖地的阴气席卷而来。恶鬼出现在理想身前，手中拿着三颗金元丹，桀桀怪笑：“没想到你还会炼制丹药，你这灯枯油尽的身体。”想要靠这几颗丹药恢复，可惜没机会了。今天就是你的死期。恶鬼歪着脑袋，想要从李想脸上看到惊慌或者绝望的表情，只可惜他失望了。李想脸上毫无波澜，只是淡淡说了一个字：“起。”下一刻，一个莲台自恶鬼身下生出。恶鬼一惊，还没等他来得及逃走，莲台之上忽然生出金纯业火，业火烧灼恶鬼身躯，无数阴气、魂力、腐肉驱虫。自恶鬼体内涌出，瞬间又被业火烧成灰烬。这道业火有百万功德之力所化，比之前的业火更加精纯。恶鬼大骇，慌忙逃遁。刚飞出数十米，却被树妖所捆住，扯回莲台之中。他越挣扎，树妖所捆的越紧。
。恶鬼一边凄厉哀嚎，一边发出额度诅咒，他的脸也在不断变化，时而是稚嫩幼童，时而化作慈眉善目的老妪，时而又变成满脸络腮胡子的中年男子。短短几个呼吸时间，就变换出数千张人类面孔。李想意外的发现，这些面孔中有几个是杨成的炼器师。李想起身来到恶鬼跟前，厉声质问：“你吞噬了他人魂魄？”恶鬼发出桀桀笑声，但很快又被痛苦凄厉的哀嚎声取代。李想怒道：“你犯下滔天罪孽，你没有资格去见我佛。”他心念一动，莲台化作一个万字，印入恶鬼眉心。下一刻，一道道金色锁链自万字中涌出，将恶鬼身躯层层叠叠缠绕。李想伸手一抓，将恶鬼抓到手中，塞进金刚降魔杵中。你往后都要在这降魔杵中接受煎熬折磨，洗脱罪孽。李想说完，往降魔杵中注入业火，不断烧灼恶鬼身躯。恶鬼受尽折磨，忽然开口求饶：“你放过我，我告诉你一个秘密。”李想并不理会：“你知道地府吗？”恶鬼的声音传来，李想眉头一挑：“地府的说法由来已久，相传人死之后，灵魂会被黑白无常等阴差勾走，渡黄泉水，过奈何桥，到达地府之中，经过审判，明确生前功过得失，善人投胎入轮回，恶人投入地狱受刑。”只是李想没想到“地府”这两个字会从这只恶鬼口中说出，他点了点头。你这种食人魂魄的恶鬼，就该被打入地狱，也要找得到地狱才行。那恶鬼怪笑一声，用诱惑的语气道：“你放过我，我就告诉你地府在何处。那里现在还是无主之地，有无数魂魄鬼物。你去了，正好将他们超度。到时候有无量功德加身，你可立地成佛，修成不动冥王真身，省去百千年苦修。怎么样？考虑考虑。”李想迟疑片刻，点点头：“你说的有道理。”恶鬼一喜，可下一刻，一道神识闯入他灵体之中。你这是在做什么？呃，鬼大汉，那道神石在他灵体里不断游走，剥离记忆。片刻后，神石离开，回到理想石海。理想双眼微眯，就知道你没安好心，也不管恶鬼怨毒目光。理想手握降魔杵，移形幻影，往阳城而去。从这恶鬼的记忆中，理想得到了两条信息：其一，这只恶鬼和百根妖术是半生关系，妖术吸食人类，妖兽血肉，恶鬼吞噬魂魄，狼狈为奸。湖水里的那些影子。以及组成湖心岛的那些骸骨，都是由恶鬼在控制。其二，那所谓的地狱，只不过是一个古战场遗址，有百万鬼魂，有一支四阶亡灵统帅。他虽然反祖不动冥王，天生克制邪祟，但对抗四阶亡灵没有丝毫胜算，去了和送死没有任何区别。外面的世界果然很凶险。李想脑海里浮现出一行行清晰小字：反祖对象不动冥王尊，当前契合度 76% 解锁项目法相金身不动真言心咒十四根本印。金刚降魔杵、束腰锁、带解锁，坐下八大童子、冥王真身。回想刚出城之时，自己和不动冥王的契合度只有 40% 现在却已经达到 76% 这种速度，若是被徐文成那些人知道了，肯定又要三观尽碎。果然，战斗才是提升契合度的最佳方式。同时，李想也明显感觉到，阶品越高，提升的难度越大。这次和束腰以及恶鬼战斗，险些身死魂消，远比在阳城抵御受潮时凶险。只是，这世界本就凶险万分。为了能站到更高处，看到更壮阔的风景，凶险而已，何足畏惧？心态符合不动明王本意，契合度正 1% 另一边，徐文成等人焦急的等待着。徐指挥，要不先派两个人送叶专员回去吧？马志远很是焦虑。徐文成摇头，我们人人负伤，战力不足，再分散，危险就会加倍。可叶专员现在的状况，马志远看着陷入昏迷中、不断颤抖的叶晨，如果他出了什么事，通州府怪罪下来，哪怕是城主大人也顶不住啊。别担心，许专员只是神念枯竭，休养个十天半个月就能恢复过来。徐文成语气之中满是决绝，但小李没回来，我们就不能回去。他环视一圈，目光所及之处，包括马志远在内，所有人都目光坚定。比起叶专员，他们更在乎理想的安危。毕竟在绝境之中时，是理想救了他们性命，而理想也是杨成的未来。正这时，一阵阴风吹来，众人神情一凛。徐文成喝道：“戒备！”他飞向上空，顿时一惊。就见前方生出无边无际的黑色阴气，笼罩大地，视野所及，全都被阴气笼罩。该死，是那三阶恶鬼！徐文成大惊失色，下意识想要逃遁，却又想起理想还没回来，一咬牙冲下方众人道：“那恶鬼来了，准备战斗。”正此时，自那浓郁的黑色阴气之中响起一道熟悉声音：“徐指挥，是我。”所有人都是一愣。只见黑色浓雾之中，缓缓走出一道人影，正是理想。他手中降魔杵。正往外冒着黑色阴气浓雾，小李，真的是你吗？徐文成有些警惕，这也不能怪他，毕竟不少二阶妖物就能化形伪装，而那恶鬼已经是三阶，能轻易化作理想容貌
，甚至模仿他的气息。李想知道他们在想什么，将降魔杵中的恶鬼释放出来。众人一阵汗毛倒竖，恶鬼脱离了降魔杵束缚，化作一道阴风逃走。啪！李想手握束腰锁，当作鞭子凌空抽去，恶鬼现形，又向另一个方向逃遁。李想又是一边挥去，啪！恶鬼身上阴气消散大半，但很快又聚拢过来。他见逃脱不了，转身扑向李想。第三遍抽来，这一次束腰锁上附着了金纯怨力，直接将恶鬼抽得魂飞魄散。片刻后，四分五裂的恶鬼魂魄重新凝聚。这时，恶鬼却是瘫倒在地上，不再动弹。徐文成人都看傻了，众人也都是目瞪口呆。死了，这就死了？这玩意儿真的是三阶吗？小李，你到底对他做了什么？面对众人诧异目光，李想只是淡淡说道：“这鬼东西就跟家里养的宠物一样，多打几次就老实了。”众人面面相觑，这可是三阶鬼物啊！居然哪来和家里的阿猫阿狗比较？这是正常人能有的逻辑吗？李想没理会众人的惊诧错愕，问道：“我们是不是该回去了？”一路前行了十多分钟，徐文成等人脑袋都是懵的，而李想时不时的就用夜火烤灼一下恶鬼，让他释放阴气。按照他的说法，是要用阴气灭杀一部分实力弱小的一阶凶兽，同时也削弱二阶妖兽的战力。这样一来，短时间内残留的凶兽就无法组织起兽潮。威胁杨成安全，李队长是把这只三阶恶鬼当蚊香用了呀？罗恒看着李想背影，小声嘀咕。马志远听着恶鬼不断的哀嚎声，只觉毛骨悚然，同时又对李想佩服的无以复加。这可是三阶恶鬼啊！李队长一个二阶的反祖者，居然能将他收拾的服服帖帖的。是啊，如今的实力，怕是不比叶专员低了。又是越级战，而且还赢得那么彻底，李队长真是深不可测。不过话说回来，经历了这次大战，这片灵莽中的凶兽死伤过半，现在又被李队长这么折腾。残余的那些凶兽，恐怕不再敢冲击城墙了。咱们阳城至少能迎来五十年和平时期。聂竹影感叹：“五十年，两代人足够阳城恢复发展了。”众人看向理想背影，心中无限期许。这个年轻人未来到底能走到哪一步？有没有可能成为下一位镇国战神？阳城上方，数十只热气球静静悬浮高空，警戒四周。经历了昨天的兽潮冲击，阳城的战备状态已经解除。但因为三阶妖王的存在，东部城墙防区仍然保持着高度警戒，士兵们驻守城头，严阵以待。高空更是放出了阳城的全部侦察热气球。A 区正常 ，B 区域正常 ，G 区域正常。一个热气球上，侦察员对着无线对讲机报告：“猴儿，该你了。”侦察员把平板电脑交给旁边队员，解开腰带，往下撒了泡尿。还好是西南风，要是这风反着吹，老刘你这泡骚尿被吹到城墙上，信不信下面那些家伙？拿火炮把咱们射下去！年轻的侦查员说：“老刘打了个哆嗦，甩了甩那活儿，系上腰带，拿了个罐头打开，边吃边说：‘我这还算好的。’六队那个胖子探出半边屁股撇条，结果被下面的人看到了。你猜最后怎么着？处罚了？肯定啊！但通告书里写的，你绝对猜不到。写的啥？张胖子在执行时间抽雪茄，扣一个月工资。纪晓过。哦,哦，那年轻侦查员嘴角狂抽。老刘把易拉罐随手丢出去，抹了把嘴，提醒道。”把降落伞备好，要是有反祖的飞禽过来，咱们这些就是活靶子。年轻侦查员却是摇头，真有飞禽袭击，咱们还没落地就进那些畜生肚子里了。与其变成一坨翔，还不如直接摔在地上。老刘一愣，你小子倒是想得通透。年轻侦查员摸出根烟，想起抽雪茄的胖子，扫兴的把烟放了回去，瞅着东边道：“也不知那只三阶妖王有没有被灭杀，应该没问题吧？咱们阳城的炼气师都去了，更何况还有李队长，对付一只三阶妖王应该没什么问题。可万一呢？”万一他们都失败了，那咱们阳城也就彻底完了。正这时，老刘忽然抢过望远镜看去，就见无边无际的黑色浓雾向这边碾压而来。有情况！下一刻，刺耳警报声先响彻阳城上空，一名名反祖者登向城墙，成千上万的战士冲向城头。从其余防区临时调配过来的数百高射炮、调转炮口、黑洞洞的枪口和炮口指向东方，战士们手心冒汗，死死盯着那黑雾。为了灭杀那只三阶妖王。大部分营级将领和炼气士都去了森林之中，到现在都还没有消息传回。此刻的阳城虽说还有上万战士，但没有二阶炼气士坐镇，能发挥的战力不到平时的 30% 是受潮吗？听情报司那边说，检测到了三阶战力入侵。司至三阶战力是那只妖王，该死！营长还没回来，难道营长他们眼看着那黑色雾气越来越近，有人扯开嗓子怒吼：“通讯兵，快通知城主府，请城主大人主持战局！炮兵营，开炮！”开炮轰他娘的！啊，而另一边，炮兵营的战士们齐刷刷望着营长，等着他下达开炮命令。炮兵营长低头，死死瞪着平板电脑，仿佛不认识那几个字。自己人，不要开火。
炮兵营张抬头，看着那在大地上蔓延的阴森黑气，一阵头皮发麻。这特娘的，怎么会是自己人啊？另一边，通讯兵立刻拿出对讲机，接入城主府的线路。片刻后，通讯兵茫然的对慌张的将士们道：“别开火，是自己人，自己人。这无边的黑色浓雾看起来无比邪性，怎么会是自己人？”但再三确认之后，战士们终于知道，这些信息是从城主府中传递出来的。于是，战士们不再怀疑。纷纷放下枪械，探头探脑往外张望。很快，那黑色浓雾就来到城墙前方，一股阴冷的气息瞬间弥散开来。城墙上万余名战士，汗毛倒竖，脸色苍白。哪怕隔着数百米，三阶鬼屋的阴气也不是这些普通战士能承受得住的。哪怕是一阶武者，也如坠冰窖。战士们裹紧了衣服，瑟瑟发抖。前方黑雾缓缓消散，一只高达三四米的恶鬼出现在所有人视线之中。恶鬼身上不断散发着黑色阴气，一瞬间，上万双眼睛齐齐瞪大。卧槽，那是什么东西？是鬼物，一只三阶鬼物！我的天，三阶鬼物入侵了！城墙上顿时响起惊呼，上万的战士又重新拿起枪械。不对，那只鬼物脖子上有什么东西？是绳子，它被绳子套住了。雾气渐渐散去，人们惊讶发现，恶鬼后面还站着一行人。快看，那是李队长，徐指挥也在。还有聂指挥使，战士们惊呼：“看那根绳子是牵在李队长手里的，怎么感觉像是拴着一只大狗？不会是李队长驯服了这只三阶鬼物吧？”一时之间，所有人都沉默了。这些年来，阳城从没出现过三阶凶物，可这并不代表人们不了解三阶的恐怖。不管是教科书还是各种资料里，三阶反祖凶物的强大战斗力都有明确的介绍。一只三阶凶物足以毁灭阳城，可现在这只罕见的三阶恶鬼。却被李想套着脖子牵在手中，温顺的就像是一只狗。说好的凶悍呢？说好的战力无双毁天灭地呢？李想抖了抖手中的束腰锁，恶鬼慌忙缩了缩身躯，乖巧的蹲在李想旁边。虽然他蹲在地上也比李想高出许多，样子也很恐怖吓人，但给人的感觉为什么有点可怜兮兮的？短暂的沉默后，城墙上忽然爆发出天崩海啸的欢呼声。李队长，李队长驯服了一只三阶鬼物，三阶。李队长一定是第三次反祖了，能驯服三阶鬼物，说不定是四阶。四阶，这才几天就四次反祖，这还要不要人活了？李队长牛逼！李队长万圣，阳城万圣！上万战士欢呼起来，声音响彻云霄。李想他们能活着回来，就代表已经完成了任务。那只三阶妖王被灭，阳城危局已解，而且李想还驯服了一只三阶鬼物。哗啦啦，城门大开，成千上万的战士冲下城墙。上万双眼睛，一半崇拜，一半敬畏的盯着李想。李想牵着恶鬼，缓缓走入人群。徐文成他们并没有立刻跟上去，而是让李想一人享受这万人拥护的荣光。等上万战士和民众簇拥着李想走远之后，徐文成才道：“我们也进城吧。”众人喜笑颜开，大踏步而去。空荡荡的城门处，却还站着一个中年男子，看着迎面走来的众人。苏炳进直走向被抬着的叶晨，担忧问道：“叶专员没事吧？”徐文成安慰道。城主不必担忧，叶专员施展两次仙术，神念枯竭，昏死过去，应该没有大碍。仙术，苏炳心中大骇。三阶反祖者觉醒修仙时代血脉基因，但修仙时代的修者也只是有机会成仙，绝大部分修士都没能踏过那道门槛成为仙人，所以大部分三阶反祖者都无法施展仙术。苏炳没想到自己请来的这名巡查专员，居然反祖的是一名仙人，还好没有大碍，要不然通州府那边肯定会向阳城倾泻怒火。苏炳暗暗松了口气，感叹道：“没想到那片灵莽之中，除了那只三阶妖王，居然还盘踞着一只三阶恶鬼。幸好有叶专员灭了妖王，降服恶鬼，要不然你们怕是要全军覆没了。”众人脸色古怪。过得好一阵，徐文成才开口道：“城主，这只恶鬼并非叶专员降服。”苏炳一愣，下意识问道：“难道你们碰到了别的巡查专员？”徐文成摇头：“巡查专员又不是大白菜，哪是随随便便就能碰到的。”于是他将灵莽中的事情简要讲了。苏炳脸上表情从疑惑到震撼，最后变成了茫然。徐文成的话就像是天方夜谭。李想二阶战三阶的同时，还救下了徐文成他们，最后居然独自一人追了出去，将那只三阶恶鬼降服。这已经超出了苏炳的常识。向来沉着稳重的城主大人瞪大眼睛，嘴巴张大，恍若呆滞。过得好一阵，他才回过神来，抹了把脸，将听到的信息消化。沉默片刻，说道：“你们先入城，我去办点事。”他身形一闪。片刻后，出现在了城主府中，一边走向密室，一边对跟过来的老管家说道：“福伯，帮我护道。”老管家神情一凛。
佝偻的腰背，瞬间挺得笔直，气势陡然一变。苏炳来到密室，盘腿而坐，催动秘法，皮肤表面缓缓渗出无数细密血珠，血珠漂浮，凝聚血阵，以此为依托，一道神念瞬间飞出城主府，直冲云霄。大街上，李想和被他牵着的那只恶鬼同时抬头。十万里之外，京都城，城西一座云遮雾绕的山峰，古松下，一个须发斑白的老者正在和一个汉子下棋对弈。老者白须白髯，仙风道骨，如同神仙。可如果靠近，听到老人和汉子的对话，肯定会大跌眼镜。走车，吃你的马！我跳，不让你吃，偏要吃。再跳，吃不着。哎嘿，拿回去，拿回去。撇脚马不能跳。我的马有翅膀，飞过去。那我一炮给你打下来。却是两个臭棋篓子在下象棋。旁边小童想笑又不敢笑，一张小脸憋成了猪肝色。耍赖皮，不和你玩了。仙风道骨的老者暴躁的将棋盘一掀。但棋子却悬浮半空，依然保持着在棋盘上的位置。对面汉子满脸英武之气，咧嘴一笑：“老君愿赌服输，掀桌子可不行啊！不就是想要我的还魂丹吗？给你一粒就是。”老君仙人招了招手，旁边童子上前，从玉瓶之中倒出一粒丹药。汉子一喜，刚伸手，那丹药却飞入老者手中。老君仙人嘿嘿一笑：“我这还魂丹可不是白给的，救下你那不争气的儿子后，你要让他来我这多帅宫干三年苦力。”汉子嘴角扯了扯。行，老君仙人随手一抛，将还魂丹丢了过去。汉子接过丹药，转身大踏步下山，走出一步，身形就变大一分。片刻功夫，化作一个千米米高的巨人，踩踏山岳河川，往东而去。还一周之主呢，连句谢谢都不说，没素质。旁边童子撇了撇嘴，鄙夷说道：“老君仙人摆摆手，周府主救子心切，你别在乎这些细节，小肚鸡肠与修行不利。”童子不咸不淡的哦了一声，并没有把师尊的话放在心上。八大镇国战神下面有三十六仙人，地位超然，战力卓著。唯独老君仙人只喜炼丹，不善战斗。这童子作为老君仙人的关门弟子，心思却不在炼丹上面，所以对这个师尊总是爱答不理的。老君仙人也习惯了他这种态度，不以为忤，飘飘然起身，正要离开，忽然眉头一皱，倒袖一挥，一个人影凭空浮现身前。老君仙人眼中有些疑惑。十万里之外的苏炳连忙恭恭敬敬道：“晚辈苏炳见过老君仙人。”老君仙人这才想起了面前这人的身份。二十年前，他炼丹缺少一味灵草，发布悬赏。最后来了一个叫做苏炳的年轻人，献上灵草，却没有要赏赐。老君仙人碍于情面，传了他一道秘法，许诺将来还上这份人情。是小苏炳啊！老君仙人摸了摸胡须，直入主题。可是遇到什么困难了？苏炳犹豫片刻，咬了咬牙，恭敬道：“晚辈有一事相求。”过了几分钟，老君仙人双眼微眯，喃喃自语：“一阶凡祖张三丰，一日入二阶。”越阶战妖王，那小子有点东西啊！旁边童子翻了个白眼，老君仙人挑眉，不信。京都城那些天才妖孽也没这能耐，杨成那穷乡僻壤能出这种绝世英杰？童子一脸不屑，刚才那家伙怕是在忽悠你老人家哦。老君仙人却是摇头，他胆子小得很，哪里敢骗到我头上来？若他所言非虚，那个叫做理想的家伙倒是个难能可贵的人才，我可以写封信给五院，让那边开个后门。正这时，有数道红光。自上空飞过，向北方呼啸而去。老君仙人收敛思绪，转身看向北方阴云，表情凝重。北方战事告急，妖族大军集结在第六防线外，也不知这道防线能撑多久。童子想了想，道：“听说第四镇国战神已经去了前线。”老君仙人点点头，凝重道：“再练几炉丹药吧，待会儿给装备部那边送过去。”童子嘴角抽了抽，又要加班了。另一边，见苏炳走出密室，老管家问道：“为了一封推荐信，值得吗？等到明年五院招生。”以理想的实力考入五院，完全没有问题。苏炳摇头，一阶入二阶靠天赋就行，但二阶入三阶就需要消耗大量资源。我们阳城这座小庙已经容不下他这尊大菩萨了。苏炳说着，来到阳台，凭栏看去，数万民众涌入大街小巷，整个阳城都沸腾了。而长街之中，那个少年牵着一只恶鬼，在万众瞩目中缓缓前行。少年的周围的人群已经陷入了狂热的状态，长街人群。欢呼声沸腾，在这欢庆的海洋中，理想牵着恶鬼从人群中走过。他身后不远处还跟着徐文成等一行人。李队长这人气堪比镇国战神了吧？马志远感叹。罗恒咂摸嘴，有点过了吧？李队长这才是二阶，怎么和镇国战神比呢？马志远反驳道：“虽然现在是二阶，但按照他的进阶速度，或许再过个十来年就成为五阶战神了。我对他有信心。”一旁的徐文成点点头：“小李的天赋和运气，那是没得说。”不过要进三阶，就要到通州府，甚至是京都城才行。咱们阳城太小，无法提供他进阶的资源。其余几人神色都变得有些暗淡。第三次反祖
，需要消耗庞大资源，可不是光靠天赋就能解决的。也只有周府、大成或者其他传承世家才有这种底蕴。众人远远的看向理想的背影，都有些惆怅。楚英终将要翱翔苍穹，不可能一直待在巢穴之中的。徐文成知道众人心思，出言安慰。聂主隐悠悠的叹了口气，颇有些幽怨的样子。而前方，理想所过之处，欢呼声骤然停止，所有的人都双手合十，无比虔诚。弘扬佛法，教化万民，契合度正 2% 愿力加19愿力加80愿力加23理想脑海中一行行数字密集划过，每一道愿力虽然很少，但聚少成多，如同一道道清泉，融汇成大江大河，进入识海之中的同时，也冲刷、强化着他的体魄和神念。面对无数民众的虔诚，理想有些感动。他忽然停下脚步，转身看向跟着他过来的人群，双手合十，口诵《金光明经》，佛音缭绕，身旁恶鬼。全身站立，匍匐在地，一道宏大愿力自理想体内飞出，直冲云霄，在天穹炸开，化作无数碎片，纷纷洒洒降下。愿力化功德，凝成金色佛光碎片，如同一场金玉，整个阳城都笼罩在金色佛光之中。百年来，无数次受潮和厮杀带来的血腥气息，瞬间消失不见，浑浊的空气都变得清新。佛光笼罩之下，所有人的呼吸都变得畅快起来。数万将士和三十万民众，痴痴地看着这一幕，同时。通州府城一栋高楼之中，正在整理古籍的中年男人忽然一愣，毫无征兆的转身看向阳城方向。他双眼变得浑浊，视野之中却没有真实世界的景象，只有一根根细线，一道道氤氲的气团游弋在天地之间。视线越过数千公里，来到阳城，方圆数百里范围，无数气运丝线向着阳城汇聚，最后钻入一名年轻人身体。但片刻后，又从年轻人体内飞出，向四面八方弥散，没入周围一名名普通人体内。中年男人浑身一颤。猛地从神游状态中脱离，双眼恢复清明。他口中呢喃：“不可能，绝不可能！二阶实力就可以调动气运之力，这绝不可能！”下一刻，中年男人撞破墙壁，化作流光，直奔城中心那栋宏大建筑。阳城出现了怪异的一幕：三十万民众全都闭上了眼睛，嘴角噙着笑，仿佛陷入了梦境之中。就连那些战士也是同样的状况。整个城市只有反祖者还清醒着，他们呆呆地看着这一幕，心中骇然。这是神迹吗？看着如痴如醉的人群，李想微微点头，转身离开。不动明王向来以差分身示人，以降妖魔，朕邪祟为世人所知。但他作为佛，自然也有普度众生的一面。李想是知恩图报的人，将所有愿力转换为功德，还给阳城三十万民众，也算是自己对这座城市做的最后一点事了。市民们有了这份功德加身，虽不至于逢凶化吉，但避开一些寻常疾病、危险，还是能做到的。感受着空荡荡的识海，李想悠悠的感叹一声。这么多的愿力，若是全被自己吸收炼化，估计境界又要提升一品。虽然他不后悔将这些愿力还给阳城民众，但心里终究是有些空落落的。可又转念一想，强大如那八位镇国战神，他们进阶无一不是靠自己的强大天赋和意志。可自己呢，才二阶而已，居然就在依靠外力。将来进入三阶、四阶，又能依靠谁？想到这里，李想目光变得坚毅起来。普度众生，契合度正 2% 心性坚毅。如冥王不动，契合度正 5% 当前契合度正 86% 解锁座下八大金刚童子，理想进入识海之中，化身不动冥王法相金身，佛光之中凝聚出八尊金刚童子身，参见不动冥王尊。八童子双手合十，恭敬行礼。理想看去，就见这八个金刚童子，容貌装扮各不相同，脸上表情有怒有喜，有悲有乐，但无一例外的都散发着强大气息，实力境界应该在二阶六七品左右。特别是最前面那两名童子。更是达到二阶八品，而且让李想意外的是，这八个金刚童子气息连成一片，隐隐有超越二阶的意象。只不过这八个金刚童子双眼略显浑浊，表情也有些呆滞，仿佛还没完全开化一样。李想脑海里自动浮现出八童子的名字，对最前面那两名童子颔首道：“金杰罗、智炸家，你们过来。”金杰罗、智炸家二童子下意识上前，李想将降魔杵递给金杰罗，又把金刚剑交给智炸家。二童子接过法器，侍立在李想左右。李想又看向剩下的六名金刚童子，缓缓说道：“我受你们不动真言心咒以及十四根本印，你们好好修行，切不可懈怠。”他随手一挥，识海空间之中，佛光凝聚出一行行金字真言以及十四种手印图案，玄妙无比。看着这些真言心咒以及手印，八个金刚童子眼中都闪过一抹亮光，如饥似渴的修炼起来。随着一句句真言心咒从他们口中诵念，一个个手印结出，八个金刚童子的气息以肉眼可见的速度增强。与此同时，李想出了识海空间，回到了北城防军营地。门口倚靠着一名穿着白大褂、戴着黑色边框眼镜的女人。李想微微一愣
，随即走上前去，还没等苏景年开口，就将束腰锁递了过去，给你的。束腰锁的另一头拴着一只身形巨大的三阶恶鬼，面对鬼物，人类天生就有恐惧之心，苏景年也不例外。他扶了扶眼镜，掩饰自己刚才的惊惧，接过束腰锁，薄唇轻启：“为什么要给我？”李想说道：“据我所知，学界对鬼物的研究很少。”好不容易带住了一只三阶鬼物，与其被我超度，还不如送给你研究。苏景年点点头，三阶鬼物的确是难得的研究材料。李想提醒道：“我在他体内打入了火焰印，业火会消耗他的力量，让他无法恢复。不过火焰印只能维持三年时间，三年之后要怎么处置这只鬼物，你再做决定。”苏景年嗯了一声，和李想一起将这只恶鬼关押到了研究所。看看时间，才下午三点，是饮茶时间，便带着李想来到休息室，泡好了茶递过去。接下来有什么打算？苏景年端着茶杯问道：“李想沉默片刻，想出去看看。再待在阳城，已经没有多少意义了。”苏景年眼中怅然一闪而逝，吹了吹浮在水面的茶叶，面无表情道：“通常而言，到了你这种阶段的，有三条路：第一，到大学进修，以你的天赋和履历，不管是各大州府的大学，还是京都城的名校，你考上的问题都不大。只是今年的招生已经结束，如果没有意外情况，要等到明年。”苏景年顿了顿，继续道：“第二，成为巡查专员，你虽然只是二阶境界。”但有三阶战力，可以申请成为巡查专员，依托州府力量修行进阶。比如我父亲请回来的那个夜性专员，他手中掌握的资源和权力是你无法想象的。他放下茶杯，沉默了。李想问道：“第三条路呢？”苏景年意味深长地看了他一眼，这才道：“第三是参军，比如坐镇东西南北四方的青龙、白虎、朱雀、玄武四大军团，巡游九州的天荡军，拱卫京都城的飞羽卫、扶风军，都是不错的选择。这些军团强者如林，也有极其庞大的资源。”进阶速度是最快的，只是苏景年顿了顿，李想静静的等他说完。只是最近北方不太平，听说妖盟的大军接连突破了好几道防线，冰封都快打到京都城了。各大军团都在往北方战场抽调战力，你如果入了军，怕是过不是两年安稳日子。战事伤伤，那是两个种族的战争，在蔓延数百万公里的战场上，除了镇国战神三十六仙人那样的存在，个别的反祖者和草蟹、蝼蚁没有区别。这些年来，无数的天才妖孽被投入战场，能活着回来的少之又少。北方的战场就如同一架巨大的绞肉机，吞噬着无数人族和妖族的血肉。见理想沉默，苏景年心情有些复杂，张了张口，想要说什么，却终究还是没能说出口。他只是缓缓起身，将房间留给了这个比他小了好几岁的年轻人。通州西南边界，十万大山，猫一声牛叫，如闷雷炸响，密林之中，地面剧烈震动，无数参天巨树倾倒。一只高达百米的巨大牛妖蛮横撞开树木，疯狂逃窜。但片刻之后，它前方出现一道万丈悬崖，翻飞的四蹄骤然停下，在地面画出四条数百米的深深沟壑。孽畜，看你往哪走！红光闪过，一名中年男子遇见飞到牛妖身后。男子负手而立，眼中满是轻蔑：“跑啊，继续跑啊！”那牛妖绝望地看了一眼中年男子，“哞”的叫唤一声，纵身跳下悬崖。中年男子冷哼一声，随手甩出一个布袋，布袋迎风而长。将下坠的牛妖罩住，男子虚空一抓，布袋迅速飞回，变小之后落在地上。牛妖尚在挣扎，在布袋中乱动。男子隔空虚点几下，牛妖发出“哞”的一声惨叫，不再动弹。男子弯腰捡起布袋，取出牛妖。此时的牛妖巴掌大小，不再如之前那般凶相毕露，反而如同一只布偶，有些憨傻，有些可爱。男子取一根麻绳，绑住牛妖布偶，系在腰间。他的腰上已经挂了七八只造型各异的布偶，都是三阶妖物。男子打量着这些布偶，喃喃道：“这只给小侄女，她最喜欢牛。这只交给儿子带回去，小家伙肯定很高兴。”正当男子琢磨的时候，兜里传来一阵异样。男子取出一枚玉简，对着投射出的那道人影不耐烦的道：“又是什么事？”青丘大将，这次不是军务方面的事情。说话之人显得很恭敬。大将青丘愣了愣，神色稍微缓和了些，说：“吧，找我做什么？”那人知道这位大将的脾气，不敢耽搁，立刻说道：“统帅部那边刚下达命令，让您去接一位新人。”青丘剑眉一挑，那人连忙解释：“老君仙人给五月那边写了一封举荐信，推荐了一个叫做理想的人。副统领正好看到那封举荐信，想要把那小子拉到咱们镇北军。您正好离那小子近，所以副统领想要您辛苦一趟，把那小子带回来。”青丘哼了一声，居然让我一个大将当跑腿的。另一边的那人不敢接话了，一个是副统领，一个是大将，都不是他一个小小军官能得罪的。青丘脸色虽然不好，但还是问明了目标的名字和地址，收回玉简，不再停留，一路往阳城方向飞去。十分钟之后，青丘看着远处那道流光，微微皱眉。一道雄浑声音在他耳旁炸响：“镇北军大将来我通州府，有失远迎啊！”杨成，作战指挥室的巨大屏幕上
，忽然出现一道道光点。观测员面色大变，刚拿起电话要禀报，最前的那一道光点已经来到中心位置，紧接着就听到刺耳破空声。研究所外面，李想抬头，就见一道流火如彗星般坠下，轰！防空系统根本来不及反应，但驻守在城头的官兵们还是看到了这道流光坠地。那是什么？应该是流星，不对，是个人。迪袭，拉警报！成百上千的战士向入侵者坠落的城墙段冲去，刺耳的警报声同时响起，烟尘渐渐散去。被撞出的大坑之中，缓缓走出来一个中年男人，咔咔咔，数百把枪对准了他。看着这些黑洞洞的枪口，青丘双眼微眯，恐怖气息瞬间蔓延。只是一瞬，所有战士都在站立，他们大脑出现短暂空白，随后惊恐发现，居然无法控制自己身体。这是来自灵魂深处的震慑，随着青丘身上的气息荡漾开去。城主府，苏炳浑身一颤，三阶，不，哪怕是三阶，也不可能有这么恐怖的气息。他慌忙冲出城主府，就见几道人影正在向那道气息方向飞去，正是徐文他们。片刻后，苏炳一行人看到了那个散发着恐怖气息的中年男人，所有人神色大变。四阶，一阶反祖武者，二阶反祖炼气士，三阶反祖修仙者，只要跨过三阶门槛，就能拥有神和仙的恐怖战力。九州国土辽阔。人口亿万，但四阶反祖者寥寥不足百人。整个通州府也只有两尊四阶反祖者，一是府主大人，二是通州学院的张老院长。但面前这个中年男子，明显不是那两位。众人惊骇不已，这样的大人物来阳城做什么？苏炳无比恭敬道：“这位大人，不知青丘直接打断，这里是阳城。”苏炳慌忙点头：“是，那就没错了。”正这时，一道流光出现在地平线上，转眼间，那道流光飞过数千里。出现在城头，是一个五六十岁模样的中年男子，气宇轩昂。男子坠落城头后，身后响起砰砰砰的炸雷声，由远及近，震耳发聩。却是他飞行途中产生的气劲炸开，将大地表面炸出一条直径数百米的巨大沟壑，从天边一直蔓延到城墙。整个大地似乎都被这道气劲分成了两半，恐怖的气浪碾压而来，下一刻就要将这百米高的城墙掀翻。男子随手一掸，如同拍掉身上灰尘。只是这简简单单一个动作。排山倒海的气浪瞬间消失，城墙之上，无数战士目瞪口呆。凡人之力，比肩神明，这又是一尊四阶仙神。中年男子随意扫过，找到了人群中的苏炳，径直走过去，露出淡淡笑容：“苏老弟，好久不见。”苏炳整个人都愣住，过了好一阵才回过神来，慌忙躬身行一礼：“苏炳，拜见萧府主。”城墙上一片死寂。萧府主？难道面前这人就是通州府的一府之主？阳城虽然属于通州府管辖。但他们这些人这辈子都没去过别的城市，更别说见过府主这种大人物。周围战士们激动不已，单膝下跪，齐声高呼：“拜见萧府主！”萧坤转身，视线在数千战士身上扫过，欣慰道：“仅凭数万战士就能守住兽潮，灭杀妖王，护佑阳城三十万民众，你们都是我通州府的好狼。”战士们激动的面色潮红，难以自拔。萧坤转身看向旁边青丘，拱了拱手：“青老弟不愧是镇北军翘楚，萧某尽了全力，也还落后一步。”萧府主谦虚了，青丘嘴嘴上客气，心中却在感叹自己的速度在镇北军中也是数一数二的，却没能彻底甩掉这姓萧的。看来他的旧伤已经彻底好了。青丘心思百转千回的同时，脸上露出笑容：“青某不请自来，萧府主不会不高兴吧？”青老弟见外了，说起不请自来，也不止你一人。萧坤府主话音刚落，就见一道彩虹出现在北方天际，蔓延生长，横贯天穹，最后架在城墙之上。一名长眉长须的老者踏着彩虹之桥缓步走来。看似缓慢，实则极快。几步之后，就穿越数万公里距离。白须白发、仙风道骨的老者，杵着一根盘龙拐杖，轻飘飘走到城头。走到城头，徐文成等人脑袋里一片空白。四阶，又是一尊四阶，这到底什么情况？萧坤府主上前见礼，见过长眉仙人。长眉仙人捋了捋花白胡须，微微颔首道：“府主有礼了。”老仙人看向了看一旁的青丘大将，哼了一声，坠到胸口的白色长眉晃了晃，似在生气一般。长眉仙人是三十六仙人之一，因为爱徒死在镇北军中，所以对镇北军的大将青丘没半点好脸色。青丘也是冷哼一声，不理会这个脾气古怪的老头子，但他心里却是忐忑起来。长眉仙人来这小小的阳城，目的肯定和自己相同，只是一个二阶反祖者，居然同时惊动了老君仙人、长眉仙人、通州府主，甚至镇北军统帅部。这种情况前所未有，那小子到底有什么过人之处？然而，更让他惊讶的是，又有两道强大气息。迅速逼近，只见天穹之上，一个巨人脚踏两只飞龙往这边赶来。
。巨人旁边有一只巨大紫色葫芦，葫芦上坐着一名老者。老者开口：“赵无极，你不待在龙渊阁，跑来通州做什么？”揣着明白装糊涂，大家都是为了那小子，谁能抢走，各凭本事。龙渊阁阁主赵无极声若洪钟，都是位列仙班之人，抢来抢去，让外人看见，岂不是要丢了咱们三十六仙的脸面？元虚子真人吹胡子瞪眼，赵无极哼了一声，整个九州三十六府。谁敢看我们的笑话？两人争论之时，已来到阳城上空。赵无极纵身跳下，坠落途中，身形缩小，两条巨龙也变小，挂在他耳垂上。元虚子真人也收起葫芦，落在城墙上。包括苏炳在内，阳城所有人都懵了。小小的阳城，居然同时来了五尊四阶大能。看着赵无极和元虚子，青丘脸色变得极为难看。来的人越多，他把理想带回镇北军的机会就越小。长眉仙人眉毛飞舞，瞪大眼睛：“你们怎么也来了？你能来？”为什么我们不能来？反祖张三丰，不动明王，越接杀，这么好的苗子，谁不心动？元虚子真人抚须大笑，我正好去了关门弟子，这一次定要将他收入门下。赵无极哼了一声，你收了好几十个弟子，也没见培育出一个四阶来，倒不如把这小子让给我。青云插嘴道，他跟着你能做什么？每天待在那漆黑的深渊里孵龙蛋，随便抓只鸡也能比他干得好。对对对，长眉仙人附和道，九州好不容易出了一颗好苗子，别给霍霍了。我看还是让他进入京都大学，我敢保证，等他四年后毕业就能跨入四阶。众人都是一愣，跨入四阶就可以和他们平起平坐了。但反祖之路哪有那么容易？反祖次数越多，反祖越是艰难。除了对天赋、意志力的要求外，还消耗巨大。比如三阶到四阶所消耗的资源，哪怕集一府之力，也要积攒数年之久。长眉仙人是京都大学的副校长，而京都大学作为九州顶尖学府，底蕴虽然深厚，但要培养一名四阶，也是要下血本的。长眉仙人放出这种豪言，看来是铁了心要把理想那家伙带走了。众人都沉默了。他们虽然也能培养四阶，但需要十余年，甚至是数十年的积累，可没长眉仙人这么财大气粗。青丘有些不甘心，京都也不是只有你们一个大学，说不定五院那边更适合他。京都大学和五院并列，两所学校正门隔了一条街，相互都看不起。只不过五院的学生毕业后几乎都去了军方，五院和军方是一体的。在青丘的打算里，如果没办法让理想加入镇北军。就让他进五院，将来也有足够大的操作空间。五院，那就是培养蛮子的地方。别毁了这颗好苗子。长眉真人很是不屑。长眉老头，你这是在找茬？青丘怒目而视，恐怖气息蔓延开去。旁边的萧坤终于忍不住了，上前道：“诸位听我一句，劝大家看重理想是他的荣幸，但何去何从，终究是要尊重理想他本人的意愿。”他的话让众人心中又生出了希望。萧府主说的在理，对，要去哪里？还是要理想小友自己做主，我们这就去找他。长眉仙人见状，哼了一声，催促道：“赶紧带路。”萧坤讪讪的笑了笑，他虽然是一府之主，但在这些老资历的长辈面前，该装孙子还是要装孙子。于是转身问旁边的苏炳：“人呢？”苏炳浑身一哆嗦，声音都有些颤抖：“这这边，第十八次，这回应该能成功了。”北城防军营地，军官宿舍楼，理想盘腿而坐，双手合十，指尖佛光绽放。佛光之中，缓缓凝聚出一具骨骼，渐渐的，骨骼上生出肌肉，肌肉中又长出经脉、皮肤。片刻之后，一个花生大小的童子出现在理想指尖。小童子双眼转了转，透露着一股聪慧劲。这就是真实世界吗？小童子声音略显稚嫩，回过头，感激的对理想颔首作揖：“谢明王大人赐慧光真身。”理想淡然一笑：“下去吧。”慧光童子从他指尖跃下，落地后，身形渐渐变大，长成一个七八岁孩童。李想饶有兴趣地打量着他，不动明王坐下八个眷属童子，在他传授真言心咒和十四根本印后，却是慧光童子进步最快，第一个凝聚出真身。更让李想意外的是，慧光童子的实力已经达到了二阶九品，论境界还在自己之上。其余七个童子还在识海之中修炼，想来也快能凝聚真身了。李想脑海中浮现出一幅画面：遇到强敌，喊一声“小的们上”，立刻就有八个二阶巅峰的童子嗷嗷叫着冲上去，将强敌打得跪地求饶。一想到这画面，李想嘴角就忍不住微微翘起。如今的九州国鬼怪横行，妖魔遍地，光凭自己这二阶境界，在阳城能横着走，但出了城还是很危险的。现在有了八个金刚童子，不管是去通州府，还是去京都城，也算是勉强有自保之力。咚咚咚，敲门声响起，李队长在吗？城主苏炳的声音在门外响起。李想微微挑眉，城主找自己做什么？他应了一声，正要起身，明王大人，慧光去开门。慧光童子很懂事，上前将门打开，就见门口站着六七个人。苏炳一愣，李队长房间里怎么会有个小孩？嘶，他的身后忽然响起道西冷气声。青丘瞪大眼睛，我没看错吧？
这是法相真身。元虚子皱眉，以愿力凝聚真实身体，本道还是头一次见。赵无极招了招手，循循善诱：“小娃儿，你过来，本先给你检查身体。”慧光童子根本不动，反而警惕的看着他。赵无极有些不悦，伸出右手抓了过去。慧光童子忽然双手结剑印，身上佛光大作，化作一柄柄利剑向赵无极飞去。嗖嗖嗖，利剑破空，发出刺耳尖啸。门外所有人都是一愣。一个愿力凝聚的真身，居然有这等手段！赵无极有些愠怒，他堂堂四阶大能，三十六仙之一，谁见了不是恭恭敬敬叫一声无极仙人？可现在一个小屁孩居然敢对自己出手！赵无极冷哼一声，随手一挥，像是拍苍蝇一样，拍飞那数十柄飞剑。噗噗噗，飞剑轻易穿透水泥墙壁。慧光童子在结火验印，张开嘴，金纯业火在口中酝酿，眼看着就要喷出去。慧光，退下！理想的声音响起，慧光童子连忙闭口。恭恭敬敬退到李想身后，李想缓缓起身，来到门口。诸位，小孩子不懂事，请不要和他一般见识。赵无极等人虽然收敛了气息，乍一看去和普通人差不多，但李想能清晰感觉到这些人身上散发出的恐怖威压。哪怕是面对三阶树妖和恶鬼时，李想都没有这种感觉。这些人很可能是三阶后期，甚至是四阶。而且苏炳对他们的恭敬态度，也从侧面证明了李想的猜测。四阶反祖者在整个九州国也是金字塔顶端的存在，但李想并没有敬畏或者紧张的情绪，只是淡淡的站在那里，从容不迫，不动如山。老赵，你还是靠一边去吧。长眉仙人捋了捋花白胡须，上前道：“你身上那两条龙并未长成，还带着妖气。那小娃乃是佛宗愿力所化，不待见你也正常。”赵无极嘴角扯了扯，众人见赵无极吃瘪，也都偷着乐。长眉仙人来到李想跟前，上下打量着这个年轻人：“你就是那个一天入二阶？”反祖张真人和不动冥王的李小道友，李想点点头，不知老前辈是。长眉仙人捋着胡须，爽朗笑道：“长眉，三十六仙排名第九，京都大学副校长。李小道友少年俊才，无缘虚子和你一见如故。李小道不妨到我的清虚宫做客，如何？”元虚子挤了过来：“小道友，你乃是军人，干脆来我镇北军发展。小李啊，你是我通州府子弟，何必舍近求远？直接来我通州府不好吗？”听着他们的话，李想大概弄明白了这些人的身份和目的了。他半张着嘴，表现出错愕和惊讶的样子，但心里却在窃喜。肥羊，这些家伙全都是肥羊。在青丘等人看来，理想天赋虽高，但终究是个18岁的少年，一辈子都待在小小的羊城，能有什么见识？他们都是地位尊崇之人，权势加深不说，自身实力也是整个九州拔尖的存在。随便给点好处，这小家伙还不屁颠屁颠跟着来？只可惜来的人有点多，还都看上了这小子，这就难办了。就在众人打着小算盘的时候，李想也没闲着，他暗中打量着这些人的表情和细微动作。比如长眉仙人捋着花白胡须，一副悠哉悠哉的样子，这是对自己很有信心的表现。旁边两米多高、铁塔一样的赵无极，则是微微皱眉，下意识的搓着手，应该是在盘算着什么。那个叫做青丘的家伙躲在人群后面，正对着一枚玉简说着什么，可能是在请示上级。他们都是心高气傲的大人物，所以并没有在李想面前掩饰什么。李想收敛了惊愕的表情，装作很兴奋的问道。诸位大人的意思是想说我做学生，那是当然。”长眉仙人说道。其余几人也都点头。李想脸上露出为难的表情。可我生在阳城，长在阳城，这里就是我的家。大家也看到了，阳城这座小城战力太弱，要是我离开了，随便一只三阶妖王就能将整座城市毁灭。我也想跟着诸位大人去学习进修，可阳城里有我的同学、我的亲朋、我的战友，我没办法抛弃他们。诸位大人，李想环视一圈，眼神之中满是歉意。你们的好意，李想心领了。但对不起，我没办法丢下阳城。他一番话说的声情并茂，无比诚恳。众人都没想到，这个只有18岁的少年，居然为了阳城放弃这么好一个机会，真是情深意重啊！这么一个天赋极高、人品又优秀的少年人，实在是打着灯笼也找不着，可偏偏被他们撞见了。苏炳也很意外，感动之余也有些慌乱，连忙上前道：“小李，别这样说，阳城有我在，绝不会有事的。你被大人们看中，是你的幸运，切不可错失这次天大机缘。”李想却坚定摇头，和阳城三十万民众的安危比起来，我个人的得失又算得了什么呢？却在这时，萧坤爽朗一笑：“小李道友有这份心，我很欣慰啊。但阳城是我通州府的城市，有通州府在，有我这个府主在，阳城还用不着你担心。”李想一个十几岁的少年都把话说到这个份上了，他萧坤作为通州府的一府之主，若是不表个态，也太丢面儿了。却没想到，他话刚说完，李想就双手合十，对萧坤作揖道：“谢府主庇护，府主英明神武。”定能护佑阳城周全。萧坤大度的摆了摆手，可忽然觉得有什么地方不对劲。李想见苏炳城主还在发呆。
冲他挤了挤眉。苏炳眼珠一转，立刻明白了李想的意思，连忙单膝跪在萧坤面前，朗声道：“苏炳带阳城三十万民众，谢过府主大人。自大灾变时代以来，连通各地的道路都被危机四伏的原始灵芒阻断，城市之间的联系越来越少。而城市和州府之间虽是从属关系，但因为有原始森林阻隔，几乎绝大多数时候，城市陷入危机，州府都很难及时营救。”而现在，萧坤当着众多大佬的面说要罩着杨成，本来是随便客气几句，却没想被李想这家伙给搞成了板上钉钉的事。这小子是在给我下套啊！萧坤心里嘀咕，看来这小家伙不是表面看起来那么老实。不过这都是小事。萧坤爽朗一笑，对苏炳说道：“这样吧，我将杨成提升为丁级，我回通州府后会让人送来丁级城市配套的武器。另外，我还单独授权给你们一门天鹰级的符文主炮，有了它，哪怕碰到四阶妖兽。”你们也有一战之力。苏炳刚站起身，又重新单膝跪了下去，全身颤抖，脸色涨红。谢谢府主。萧坤将他扶起来，拍着他的肩膀：“能培养出小李这样的天骄，这些东西都是你们该得的。”他说着转身，饶有兴趣的打量着李想：“小李，满意了吗？”李想双手合十，谢城主恩赐。萧坤爽朗道：“你要真谢我，就来通州府做我的巡查使，怎么样？巡查使在巡查专员之上。”直接对府主负责，在州府之中拥有极大权柄，同时巡查使也拥有各种资源的优先使用权。阳城这种小城市的军备，也就是巡查使一句话的事。只要李想点头，就能成为九州历史上最年轻的巡查使。李想没想到萧府主居然开出这么好的条件，不由得有些心动。注意到他的表情，旁边的长眉仙人绷不住了，连忙上前：“小李啊，别听他的，一个小小的通州府有什么意思？只要你来京都大学，我保证四年之内。”让你反祖入四界。此话一出，萧坤嘴角扯了扯，其他人也脸色难看。换做别人说这样的话，众人肯定会当他在吹牛。但这话从长眉仙人口中说出，所有人都没办法反驳。京都大学是九州最高学府，也只有京都大学才有魄力和实力放出这样的豪言。元虚子真人哼了一声，阴阳怪气道：“以小李道友的天赋和气运，不需到京都大学也能反祖四界。对，小李道友天赋卓绝，前无古人，何须到你京都大学？哪里修行不是修行？”众人纷纷附和，一起拆长眉仙人的台。长眉仙人气得须发乱飞，瞪着眼睛指着元虚子真人怒道：“元虚老儿，你少在这信口雌黄！”他又看着李想，劝道：“小李道友，别听这老头的话。他品行不端，娶了十六个老婆，连自己的表妹都不放过。这种人，你还是离远点好。”李想一愣，没想到元虚子真人浓眉大眼的，居然还是个老海王。元虚子真人嘴角扯了扯，反驳道：“我和他们都是真心相爱。”呵呵，长眉仙人讥讽的笑了笑。元虚子真人不再理他，转身对李想道：“小李道友，若是你来我的清虚宫，我送你一件仙器。”此话一出，四周一片死寂，所有人都诧异的看向元虚子。反祖时代百余年，能够进入四界的人少之又少，而仙器更稀缺物品。肉体可以反祖，仙器却早已消失。记录在案的仙器也仅仅有53件，而且其中16件都在对抗妖兽的战争中毁坏，所以目前的仙器数量只有37件。元虚子这不是下血本，而是割肉啊！就在众人惊骇的目光之中，元虚子真人得意的虚空一抓，手中出现半块巴掌大小的石印，石印出现，恍若实质的威压扑面而来，如同山岳般的恐怖压力下，理想全身骨骼发出轻微咔嚓声，他心中默念真言心咒，稳住身形，双手中指相对，结甲印，身体表面佛光凝结出无数细小万字，首尾相连，鳞次栉比，如同铠甲覆盖。元虚子真人悄悄打量着理想，见他居然能顶住仙气威压，而且面不改色，心中骇然。其余众人也个个面露惊讶之色。元虚子的这半块石印，乃是神兵翻天印的残片，虽然只有半块，却也威力巨大，根本就不是二阶炼器士能承受得住的。元虚子真人暗自感叹：有这份定力，不愧是自己看中的人。他想试试理想的极限在哪里，于是心念一动，说道：“接住，将半块翻天印丢了过去。”理想知道这石印威力巨大，不敢轻视，连忙探手拖住半块翻天印。下一刻，他身下地板寸寸炸裂。李想身形往下坠落，砸穿一层楼后，再次下坠，砰砰砰，一层层楼被李想砸穿。元虚子等人都是一惊，连忙上前探查，只见一个窟窿穿透整栋建筑，下方出现一个深不见底的漆黑坑洞。在场几人个个脸色古怪。相传翻天印是阐教仙人广成子的震动仙宝，一旦记起来，就会飞到空中变大，从空中砸下来，百分百中专拍头顶。只要被翻天印拍中，不管是人是仙，都难逃一死。这半块翻天印虽然只有巴掌大小，却重达八百万斤，放在地上，哪怕是花岗岩层也承受不住。你这老家伙没个轻重，这翻天印死沉死沉的
，要是把那小家伙砸死了怎么办？长眉仙人面色不善，赵无极也阴沉着脸。翻天印倒是压不死他，可一旦让他沉入地心岩浆之中，怕是要被活活烧死。元虚老儿，赶紧把翻天印收回来。要是这个好苗子有个三长两短，你就要成为九州罪人。在场众人都对元虚子发起声讨。元虚子恼道：“吵什么吵，烦死了！”话虽然这么说，他还是手指一勾，喝道：“回！”然而过了好几秒，也没见那翻天印飞回。元虚子面露骇然之色，我为何感应不到翻天印了？下一刻，他纵身一跃，跳进那黑色深坑之中。下方，李想已不知道下坠了多少米，他死死瞪着手中的翻天印，心中半是惊喜，半是恐慌。只见半块翻天印上不断涌出精纯能量，钻入自己手心，更准确的说，是被自己吸收。脑海之中再次响起那道玄奥声音：物品名称：翻天印残片，物品等级：仙气。蕴含能量 1,800 万点，能量转换 18%19%20% 当前契合度 87%88% 看着脑海中出现的一串串数据，李想有些骇然，他完全没想到自己居然能够吸收仙气中的能量。如果这仙气是无主之物，那李想肯定会毫无忌惮。但问题是，这仙气的主人就在上面。元虚子作为三十六仙之一，绝不是自己可以得罪的。考虑到这，李想松开手，翻天印却如牛皮糖一样粘在手上，甩都甩不掉。正当理想纠结之时，脑海之中浮现一行行字：能量转换 99% 当前契合度 100% 满足第三次返祖条件。下一刻，理想面前一黑，再次进入那片熟悉的玄奥空间，无穷无尽的黑暗中出现无数星星点点的亮光，每一颗星光都是一个名字。理想只感觉身体一轻，缓缓向星空飞去，穿过一片又一片星域。理想知道第三次返祖需要消耗大量资源，他却没想到自己无意间将半块翻天印榨干。攒够了第三次返祖所需能量，眼前的星域浮现出越来越多的星光，群星璀璨，每一点星光都代表修仙时代一名修仙者。按照时间推算，修仙时代最早能追溯至公元前一千年的商朝末期，彼时周武王伐商灭纣，而后姜子牙封神。自那以后，仙神归于天界，再难干涉人间。但人族对长生的意愿太强，无数人向往仙神的长生逍遥，于是轰轰烈烈的修仙时代就此开启，期间涌现出无数英豪人杰。无数的名字出现在理想眼中，但理想注意到，在繁密的星光之中，却出现了一片黑暗区域。他心中好奇，迅速向那片区域飞去。离那片区域越近，他就感觉到越冷，那是来自灵魂深处的阴冷感觉。当来到那处区域时，理想才惊讶地发现，这片黑色区域并非空无一物，而是由一个个名字组成。星域之中，别的名字都发出白色光芒，唯独这些名字呈现黑色。理想细细看去，顿时愣住。谢必安、范无咎。阿棒、罗刹，一个个名字，看得理想身体发凉，因为他知道范无咎和谢必安就是鼎鼎有名的地府阴差黑白无常，而阿棒、罗刹就是牛头马面。这些名字居然都是地府阴神。全球进入反祖时代已逾百年，却从未有人反祖过阴神。理想心中感叹：若不是自己注意到这片黑色区域，恐怕阴神就不会重临世间。属于阴曹地府的那段时光，也要消失在历史的长河之中。被我撞见，也是一种缘分。理想如此想着。挨着看去，终于在数百个名字后面找到了隐藏最深的那个，目光就再也没办法移开。成功选择阴天子为反祖对象，紧接着所有光点和名字消失不见。阴天子三个字化作一个有些阴冷却无比威严的英俊中年男子，缓缓向理想走来，融入他身体之中，同时无数信息涌入大脑。理想这才知道，原来阴天子之下还有五方鬼帝、十殿阎罗、三千鬼差以及百万阴兵。阴天子统御冥界，鼎盛时期。甚至可以和天庭抗衡，只是随着太空封神，阴天子也受到牵连，实力大损，再无余力统辖冥界。理想心中叹息：强大如阴天子，竟然也无法逃脱封神大劫。正这时，他脑海之中再次响起熟悉的玄奥之音：成功反祖阴天子，奖励初始契合度 10% 当前解锁黑白无常，两团阴气凭空出现在理想身前，迅速凝聚成两道人影。左边那位身穿白衣，手握枯桑棒，身形高瘦。脸色苍白，头顶高高官帽上，写着一剑生财四字。右边那人拿着勾魂锁，浑身散发黑色阴气，一脸黢黑，面容凶悍，官帽上写着“天下太平”四字。活无常，死有份。两位阴神上前，无比恭敬的对理想行礼：“臣谢必安，臣范无咎，拜见阴天子。”这两阴差正是有名的黑白无常。理想意外发现，他们身上散发的气息，居然比自己降服的那只三阶恶鬼还要强大。而这两位阴差。在地府体系中，只算得上中层，在他们之上，还有更强大的判官、阎罗，乃至于鬼帝。不过
，现在还不是想想这些的时候。李想将黑白无常安置在自己的识海空间，看着手中失去光滑的半块翻天印，他思考片刻，将这块烫手山芋往下一丢，翻天印加速向下坠去。李想看向上方，因为经历了第三次反阻，他的容貌身形都在向阴天子靠拢。李想不想让上面那些人知道这件事，于是，在他刻意控制下，长出的头发缩了回去，脸上那抹阴冷威严之气也消失不见。紧接着。弥漫在他身体周围的阴气消散，佛光再次笼罩着他，理想的容貌也再次变回之前模样。他想了想，又结剑印，数十道剑意在手心划过。过的片刻，头顶传来呼啸声，元虚子真人出现在理想头顶，随手一挥，周围泥土压缩，出现一片宽大空间。我的翻天印呢？元虚子迫不及待地问道。此时的理想身上衣衫被划破，手上流着血，面色也有些苍白，看起来十分狼狈。他艰难伸手，微微颤抖的指着下方坑洞。他太重了，我抓不住，掉下面去了。元虚子这才注意到李想血迹斑斑的双手，眉头一皱，却没没多说什么，慌忙朝下方飞去。那半块翻天印是元虚子唯一的仙器，他一直把它当做心头肉，怎会真的送给李想？将翻天印拿出来，也只是想把李想哄骗到清虚宫而已。一旦李想拜入自己门下，给不给翻天印，还不是自己说了算？他已经用这个方法套路了不少天才，只是没想到这一次。出现了意外，元虚子心中满是自己的仙气翻天印，哪里还管得了李想有没有受伤？他化作一道流光，不管不顾往下方飞去。李想双眼微眯，眼看着那道身影消失在下方，他算是看清了这人的嘴脸。养情人，招门徒，连哄带骗，这所谓的仙人原来如此不堪。几分钟后，李想回到地面，长眉仙人等人见他回来，连忙上前关切的询问，仿佛面对自家子侄一般。趁着元虚子不在，他们都想拉拢李想。长眉仙人看着李想手上的伤口，关切问道：“小李道友，你这手怎么受伤了？”李想淡淡的说道：“元虚子真人的那个仙气好像出了点问题，那老家伙做事不着调，他那半块翻天印是残片，极不稳定，怎么能交到你一个二阶炼气师手中？”长眉仙人气得吹胡子瞪眼，可紧接着看向李想时，又挤出笑脸：“小李道友，别担心，这点小伤不碍事的。”他摸出一个小小玉瓶，这是我们京都大学丹学院研制的极品生机水，只需要涂抹一遍。两分钟内，伤口就能愈合不留疤痕，新生的皮肤还会如婴儿般光滑细嫩。那就谢谢长眉仙人了。李想也不客气，接过玉瓶。这种卖给女人的护肤品，怎么能给小李道友用？旁边的赵无极冷哼一声，走上前来，扯下挂在左耳垂下的青龙，左手掐住青龙的嘴，右手拉过李想的手。他一捏青龙嘴，那青龙啊的突出一口龙涎，搓一下。赵无极提醒道。李想两手相贴，搓了搓，只觉手心一阵酥麻，摊开双手一看，所有伤口。居然全都愈合了，萧坤不愿被人比了下去，递过来一柄伞，说道：“这是千机伞，可以抵挡四阶六品仙人的全力一击。有了它，你就算是多一条命。”李想自然来者不拒，表示感谢。场间只剩下青丘还没表示，众人都看向青丘。青丘嘴角扯了扯，他是出来休假的，身上就只有几只在原始森林里抓的三阶妖兽，和长眉仙人他们的东西比起来，根本上不了台面。正当青丘尴尬的时候，他腰间挂着的一枚玉剑发出滴滴的声音。他取下玉剑，一名魁梧中年男人的影像立刻出现在众人面前。长眉仙人眉毛一挑，赵无极整个人愣了愣，耳垂上挂着的两条龙不断颤抖。萧坤吸了口气，嘴角肌肉扯了扯，心想：这位怎么会出现？青丘也没想到会是这位大人，连忙敬了个标准的军礼。见过统帅，那中年男人正是镇北军统帅，也是八大镇国战神之一，五阶反祖者。中年男人点点头，视线越过青丘大将和赵无极等人，看了看李想，开口道。小道友，来我镇北军如何？随着他话音落下，一道无与伦比的强大意志自北而来，瞬间穿越大半个九州国，来到阳城上空。天空之中，云霞被尽数荡开，只剩下一片清澈蔚蓝的天穹。此方天地都被那道强大意志覆盖。阳城周围，方圆十万公里，无数凶兽尽数趴伏在地。一位镇国战神的亲自邀请，李想没有拒绝，也没办法拒绝。他双手合十，微微欠身。李想愿为镇北军而战。画面中，那位中年男人却是摇头，不是为镇北军，而是为九州亿万同胞，也为你自己。李想颔首道：“李想知道了，孺子可教。”中年男人爽朗一笑，紧接着画面消失。青丘脸上满是得意之色。赵无极气得转身离开。长眉仙人看了看李想，张嘴想要说什么，却终究是没能开口，最后叹了口气，化作一道流光，消失在阳城上空。萧坤拍了拍李想的肩膀，表情复杂道：“去了镇北军。”别给我们通州府丢脸！来自京都城的大佬们离开后，李想默默地收拾行李，他要离开阳城，加入镇北军的消息迅速传开。很快，徐文成、罗恒
，马志远等人脸色阴郁的来到门外。城主大人，徐文成向苏炳行礼。苏炳嗯了一声，接下来的工作你来负责吧。说着，意味深长的看了李想一眼，转身离开。徐文成看着李想，叹了口气，没想到你才加入我们北城防军几天，就要离开了。罗恒鼻子抽了抽，有些不甘心的问道：“小李队长，真的要走吗？”李想把手提包放在沙发上，点点头。镇北军统帅的命令。我没办法拒绝。一听此话，徐文成几人全都愣住。卧槽，不是吧？镇北军统帅，那可是八大镇国战神之一。罗恒瞪大眼睛，马志远直摇头。难怪，难怪，我还在好奇那股强大意志来自何处。没想到，居然是那位大人。徐文成忽然握紧拳头，激动的说不出话来。镇北军统帅乃是反祖真武大帝的强大存在，坐镇北京数十年，一直都是他的偶像。徐文成声音都有些颤抖。紧张又期待的问道：“那个小李，你去了镇北军，若是见到了那位，能不能帮我要个签名？”李想点点头，没问题。徐文成大喜，兴奋的差点跳起来。向来稳重的徐指挥，此刻却如同小孩子一样。他上前一把提起李想的手提包，迫不及待的说：“走，我送你。”徐指挥，我还有些事情要处理。李想有些无奈。徐文成讪讪的笑了笑，挠了挠头：“那行，你先去忙。”李想回到家里，和老妈告别。这次是去京都城。山高路远的，也不知道什么时候才能回来。他本以为老妈会很伤心，都已经想好了安慰的话，却不料老妈徐秀莲却是长长的呼出一口气。他挤出一个笑脸：“你跟我来。”说着，找了一顶鸭舌帽盖在儿子头上。母子两人下了楼，来到小区前一个餐馆。赵二哥，来份饺子，大碗的。徐秀莲说：“好嘞。”没一会儿，一大碗饺子端了上来。徐秀莲拿了双筷子递给儿子：“老人们常说，出门饺子回家面，你这次是要出远门了。”一定要吃饱，李想嗯了一声，拿起筷子吃起来。以前啊，最喜欢吃你赵二叔店里的饺子了。徐秀莲看着细嚼慢咽的儿子，眼神复杂。每次带你来吃，你都是一口一个，哪会像现在这样斯斯文文的？李想一愣，徐秀莲又叹了口气。我那些同事都说，反祖的次数越多，就越像神仙。神仙都是高高在上的，没什么人情味。他忽然别过头，抹了把眼睛，声音有些哽咽：“我在电视里看到你了，那尊佛……算了算了。”不说这些，徐秀莲吸了吸鼻子，你慢慢吃。佛六根清净，不沾凡尘。徐秀莲只是个再普通不过的中年妇女，一辈子没离开过阳城。当她看到那尊金色大佛，看到儿子在牵着一只恐怖恶鬼入城，看到儿子受到万人敬拜，她感到了一股陌生感，甚至还有敬畏。一个母亲对自己儿子产生敬畏之情，这是不应该，也是不正常的。可徐秀莲又不知道该怎么面对这种情绪，她微微摇头，像是要把这些纷乱的思绪甩出脑海。说道：“看看那边。”李想转头顺着母亲的视线看去，只见柜台后面的墙上摆着一尊佛像，香炉里插着一炷香，青烟缭缭。那佛像的容貌竟和自己一样。注意到这边，小饭馆老板走了过来，在脏兮兮的围裙上擦了擦手，接着双手合十，对李想作揖：“大师，我这饺子味道还行吧？”李想挠挠头：“赵二叔，别叫我大师，听着怪别扭的。”的确有些别扭哈。赵老板抽了板凳坐下，摸出烟盒，抽出一根，递到一半，又收了回来。讪讪的点上，咱们纺织厂小区现在家家户户都摆着佛像，要是他们知道这佛像的本尊就是自家厂子子弟，不知道会作何感想。李想不知道该怎么接话，赵老板感叹道：“小李啊，我是看着你长大的，你这娃打小就懂事，现在终于是有出息了。可惜你爹走得早，要不然……”说到这里，他声音哽咽了，深深吸口烟，岔开话题：“这是要离开阳城了？”李想点点头：“去通州府，京都城。”沉默片刻，赵老板点点头：“牛逼了呀！来来来。”走之前，和你二叔合个影，也让我以后能在亲戚朋友们面前装个逼。离开小饭馆，李想跟着母亲徐秀莲在附近转了一圈，许多超市里都开始贩卖佛像，公园旁边甚至还搭建起了一个小小的庙宇，里面矗立着一尊不动明王佛像。庙里挤满了市民，男女老少们排着队上香跪拜。李想看过去，只见那佛像也和自己的模样相差无几。徐秀莲说道：“我们的纺织厂里也建了座庙，里面供着你的佛像。”李想有些无奈，一路走过来。这已经是第二座庙宇了。以前的时候，阳城根本就没人信佛，所以也不会有庙宇这种东西。可现在，因为理想化身不动明王尊，满城民众尽信佛，理想感慨万千。他伸出右手，手中佛光绽放，凝聚出一个巴掌大小的童子。徐秀莲惊讶的捂住嘴，那童子从理想手心往下一跃，落在地上，长成正常孩童大小。理想将小魔杵递过去，命令道：“慧光，我离开之后，你忽悠我母亲周全。”慧光童子接过小魔杵。所以道：“慧光谨遵明王法旨。”李想又唤出坐下另外七名金刚童子，道：“你们手替我守护阳城，谨遵明王法旨。”
，七名金刚童子化作七道流光飞出，而后坠落，附着在阳城七座庙宇的不动明王佛像之上。李想双手合十，轻声说道：“见我身者发菩提心，闻我名者断恶修善，听我说者得大智慧，知我心者极深成佛。”与此同时，分散在阳城的七座庙宇之中，佛像口吐人言：“见我身者发菩提心，佛音缭绕，在整个阳城上空回荡。”李想转身，正欲离开，就见四周站满了人。一名来自北城防军的战士扯开嗓子喊：“恭送李队长！”成百上千民众双手合十，高声喊道：“李队长走好，队长一路顺风，我们会想您的。”在一道道送别声中，李想一步踏出，从原地消失，在出现时已经站在了城外，双手抱胸，靠在墙下的青丘吐掉嘴里的狗尾巴草，大步走了过来，由衷道：“佛音入耳，汉人心魄，小李道友怕是已入二阶八品了吧？”李想并没有接话，他表情淡然，抬头看了看天，时间不早了。可以出发了吗？青丘点点头，取下腰间挂着的一只玩偶，随手丢向天空。玩偶迎风而长，化作一只金色巨鸟。秋，金翅鹏低头看一眼青丘，哀鸣一声，展开双翅，迅速往天空逃窜。青丘没料到会是这种情况，老道，小李道友，你在这等着，我去把这蠢货抓回来。他话音刚落，就见一道绳索嗖一下飞出，套住金翅鹏的脖子，往下一拽，金翅鹏无法反抗，径直坠落。砰！金翅鹏巨大身躯掉在地上，溅起数百米高的烟尘。李想双手合十，我佛慈悲，一步步走到金翅鹏背上。青丘目瞪口呆，这金翅鹏是三阶五品的凡祖妖兽，却在李想手中毫无招架之力。这小子，难道还隐藏了实力？可二阶入三阶，光靠天赋是不够的，还需要大量资源。阳城这种小地方，根本没有进行第三次反租的条件。青丘心中疑惑，眼神复杂的看一眼金翅鹏背上的那个少年。算了。谁还能没点秘密呢？青丘不再纠结，一步跨上金翅鹏后背，一拍他的鸟头，命令道：“走了。”金翅鹏展开双翅，化作一道金色流光，向北飞去。而就在此时，阳城城主府前的停机坪上，引擎的轰鸣声响起。“真的要去吗？”苏炳看着女儿，眼中满是不舍。苏景年扶了扶金丝边框的眼镜，点点头，看向北方。阳城这边的凶兽太少，要进一步研究，我只能去京都城。通州府也可以做的，苏炳道。苏景年摇头，战场在北方，凶兽的尸体和标本都是第一时间送到京都城。通州府只有那边不要的边角料，意义不大。哎，你想要去，我也拦不住你。苏炳叹了口气，眉头紧皱。只是现在局势不明朗，万一北方那几道防线守不住，京都城怕是北方防线崩坏，妖族大军攻来，京都城首当其冲。苏景年安慰道：“京都城有四位战神坐镇，还有三十六仙，那里汇聚了整个九州国最顶尖的战力。若是京都城都守不住，那整个九州谁又逃得掉呢？”苏炳捏紧拳头，抬头看天，眼中是挥之不去的阴霾。苏景年沉默片刻，道：“时间不早了，我也该走了。”直升机引擎轰鸣，飞向天空。苏炳看着直升机消失在视线中了，才悠悠的叹了口气，自言自语道：“哎，莫不是冲着理想那小子去的吧？”老管家来到他身后，道：“小姐一心研究凶兽，对男女之情没兴趣的。”苏炳问道：“那为什么理想那小子前脚刚走，他就要去京都城？”老管家沉默片刻。或许是那小子让小姐看到了一些东西。苏炳，什么东西？老管家，希望。小姐，我们要先去八百公里外的驻马城，去北方轮换的第九师要经过那里，我们可以和他们一起北上。随行的护卫大声提醒道。苏景年坐在舱门旁边，气流卷起风，吹乱他的长发。苏景年看着下方的原始丛林，怔怔出神。过得一阵，下方出现一个直径数千米的巨大坑洞，周围也都是战斗的痕迹。那个家伙便是在这里和树妖王战斗的吗？苏景年如是想着，仿佛看到了那个年轻人独自面对巨大妖王时的画面。很快，直升机飞离了这片战场。苏景年关上舱门，收敛了思绪。他打开平板电脑，细细研读一篇关于凶兽血统的研究报道。反祖时代，原始灵蟒危机四伏，离开了城市就失去了高墙的庇护。阳城距离京都城数十万公里，哪怕是三阶巅峰的修仙者，也不可能穿越这么广阔的距离。而苏景年只是个普通人，和他一起去京都城的三名护卫。也只有一名炼器士和两名武者，他们只有和去北方轮换的第九师一起，才能安全到达京都城。四个小时之后，直升机抵达驻马城。苏景年在城里住了一天，到了第二天早上，他被一阵轰隆隆的声音惊醒。护卫推门进来，道：“小姐，第九师到了。”苏景年来到城外，就见前方一棵棵参天大树倾倒，两只小山一般的妖像开道。妖像后面是数十辆排成四列的坦克，在后面是望不到尽头的运兵卡车。这是一股钢铁的洪流。周围的凶兽早已远远躲开，长长的队伍缓缓停下。负责后勤的战士们开始从城中运输淡水、食物等补给物资。
。苏景年拦下一名战士，表明了自己的身份和目的。我需要向长官请示。那战士有些为难的说道：“麻烦你了。”过了几分钟，一名中校走了过来，对苏景年道：“可以和我们一起走，不过我们速度有些慢。”苏景年淡淡一笑，不碍事的。那军官走在前面，护卫小声道：“小姐，我怎么感觉怪怪的？”苏景年道：“哪里怪？”那护卫道：“第九师是咱们通州府的精锐，可我看这些士兵，一个个都脸色阴沉。”垂头丧气的，跟打了败仗一样。前面那军官忽然放慢脚步，叹了口气。苏景年秀眉微皱。之后几天，他才从周围的士兵们口中得知了原因。从去年开始，全国36个州府就开始抽调军队去北方练兵，但抽调过去的军队越来越多，回来的却越来越少。人们才意识到，这不是练兵，而是镇北军战力不足，需要各个州府调兵支援。上次通州府派了第八师去北方，但仅仅四个月时间，一万八千人的第八师就只剩下了九千人。战损将近一半，这一次轮到第九师了，将近 50% 的阵亡率，谁都无法肯定能不能活着回来。整个第九师都弥漫着压抑的气氛。而此时，全国36个州府、3 6支军队，将近50万人正奔袭在辽阔而苍茫的大地上，向北方集结。苏景年坐在一辆军用吉普上，混合着汽油味的风吹动着他的长发。他抬头看向天空，一架巨大的运输机后面，战斗机编队在天上留下梳齿一样的长长尾迹，地面。钢铁的洪流正往北方碾压而去。京都城，巨大的城墙高达千米，延绵上百公里。理想站在城下，放眼望去，根本看不到尽头。这样的城市，哪怕在大灾变以前，也是绝无仅有的存在。京都城净空，除了八大镇国战神和三十六仙意外，违禁者都会被无情击落。青丘解释完，带着理想进了城。早已有镇北军的车辆在这边等候。理想发现，京都城和阳城不一样，随处可见都是来往轿车，满地的高楼大厦。街道两旁，商铺林立，行人如织，比大灾变以前的国际化大都市更加繁华。而且，马路上有专供军车的行驶道路，其他的车主宁愿堵着，也没有转进空空荡荡的军车道。军人或者说反族者，在这个世界的地位可见一斑。理想坐在后座，看着窗外繁华街景。京都城分为外城和内城，外城主要是工厂和居民区，内城是行政区，各个机构基本上都在内城。青丘当起了导游，我们镇北军的总部也在这里。不过这些年北方不太平，人员基本上都搬到玄武城那边了。柏这边只留了一少部分人，维持总部的正常运转。不多久，军车来到一栋大楼之前，青丘出示了身份牌，卫兵立刻将两人带了进去。让李想意外的是，大厅里还有两张熟面孔。哟，小李道友来了。说话的人却是长眉仙人，他起身离开沙发，往李想走来。赵无极也起身，和他们坐在一起的还有一位仙风道骨的老者，也笑盈盈的走了过来。青丘微微皱眉。心想这两个老家伙怎么跑到这来了？难道还不死心？他往前踏出一步，挡在理想身前。三位仙人怎么有空来我们镇北军啊？长眉仙人哼了一声，没好气道：“走开，走开，没跟你说话。”赵无极道：“青丘大将放心，我们不是来抢人的。你们统帅风头正盛，我可没胆子夺他所爱。”青丘下意识松了口气。那三位仙人前来是小李道友。长眉仙人上前递给理想一个学生证：“我已经帮你办理了入学手续。你虽然是镇北军的人。”但也同样可以是我京都大学的学生，以后有任何问题都可以来学校。青丘嘴角扯了扯，这鬼老头还说不是来抢人的。不过，正如长眉仙人所说，军人和学生两个身份并不冲突。许多学生，特别是五月那边还没毕业，就已经在军中服役了。赵无极也道，也欢迎小李道友来我的龙渊阁玩。这世界上没有比芙蓉更有趣的事情了。理想尴尬又不失礼貌的笑了笑，下次一定。他又看向另外那名老者，长眉仙人介绍道：“忘介绍了。”这位是老君仙人苏炳，之前找到老君给你说情，我们知道了你的存在。老君仙人笑道：“苏炳的本意是让我给你开后门，特招进五院，只是没想到被统帅大人捷足先登。”李想这才明白其中缘由，心中对苏城主又多了一份感激之情。老君仙人继续道：“听说你一阶反祖的是张真人，想必你也会炼丹，有空的话可以来我这一起交流交流。”李想连忙道：“交流不敢当，能有幸在老君仙人手上学得一些皮毛，便是晚辈的幸运了。”老君仙人反祖对象。乃是太上老君坐下的一名炼丹仙童，炼丹之术官爵九州，在炼丹一道上，张三丰和他比起来，就如同徒孙见了祖师爷。所以理想说这话并不是谦虚客气。老君仙人很是受用，捋着花白胡须，笑得合不拢嘴。过得片刻，又提小声醒道：“你当心元虚子真人？”理想一愣，长眉仙人凑了过来，压低声音道：“元虚子那只仙气坠入了地心，在岩浆之中损毁，就怕他怪到你头上。”赵无极也道：“对，那老家伙小气得很。”你以后离他远点。李想到，谢谢三位前辈好意，我入了镇北军，恐怕以后也没多少时间回京都城了。
。老军仙人点点头，有统帅大人在，他还不敢动你。另外，去了镇北军，注意照顾好自己。咱们九州好不容易出了好苗子，你可别把小命丢了。青丘阴沉着脸，老君，李想若我镇北军，我们肯定会照顾好他的。老军仙人冷哼一声，你们接连丢失了第四、第五两道防线，六十万人战死，你还让我怎么放心？青丘双眼一红，牙齿咬得咯咯响。三个月，接连两道防线被攻破，这是镇北军的耻辱。但事实摆在眼前，他无法反驳。赵无极拉了一把老君仙人，冲他使了个眼色。老君仙人也知道说错了话，拉下脸来：“算了算了，我回去再练几炉子丹。你三天后派人过来取。等众人都离开后，青丘长长的呼出一口气，整理了情绪，道：‘我带你去办手续吧。’办理手续的程序很简单，无非就是确认身份、签字而已。李想拿到了一份申请加入镇北军的资料，姓名、年龄等信息都是自己填写。当他看到觐见那一栏时，犹豫了一下。”还是按照真实情况填了三阶一品。片刻后，一名军官过来收文件，瞥了一眼，微微一愣：“ 1 8岁，三阶反祖者。”李想微微点头。坐在旁边沙发上喝茶的青丘手忽然一抖，茶水洒在裤子上都没反应过来。那名军官双眼微眯，打量着李想：“是澜沧府李家的公子？不对，我看你祖籍一栏填的是通州府阳城，这就奇怪了。”军官皱眉，一副疑惑的表情。在九州国，只有那些大家族才会提前让家族子弟吸收红雾能量，激发体内血脉反祖。而年龄越小，反祖师的风险就越高，轻则落下病根，重则当场毙命。可一旦成功反祖，则会比同龄反祖者多出数年的时间来修行。对这种拔苗助长的方式，许多人都嗤之以鼻。但现实的情况是，大家族里培养出来的反祖者越来越多，许多人年纪轻轻就在各个州府或者军队中担当重任。而李想只有18岁，却已经是三阶反祖者。也只有那些门阀大族才能培养得出这种年轻的妖孽人物。还没等李想说话，青丘就大步走了过来：“你什么时候完成第三次反祖的？第三次反祖需要消耗大量资源，而阳城是没有这个条件的。”李想知道瞒不过，略作沉吟：“那天在阳城，元虚子真人将残破的半块翻天印，我坠入地下，看到翻天印发出一阵白光，然后就失去了知觉。再醒来时，就已经第三次反祖了。”他这话说的半真半假。青丘狐疑的看了他一眼，皱眉想了想，像是做了个决定。表情凝重道：“这是绝不能对外人提起，一旦让元虚子那老家伙知道了，会很麻烦的。”他又转身对旁边那名军官道：“还有你，马上给我签一份保密协议。”那军官啪的一下敬了个礼：“是。”青丘来回走了几步：“不行，这事情我要亲自向统帅大人汇报。”玄武城坐落在第九道防线后，每天都有无数军事物资从南方运来，这里也是各个州府轮换军队的临时驻扎地。三百万规模的城市，却没有一段城墙。这是一座军城。要是镇北军中枢所在之地，下午六点三十分，一道流光从北而来，瞬间划过半个天空，坠落在玄武城内。防空部提前接到了通报，所以并没有做出反应。城内战士们抬头看一眼那道流光，又继续去忙自己的事。前方战士吃紧，经常有人从前线回来，这种情况众人都早已习惯了。轰隆隆，坦克车的履带碾过地面，坦克车上高瘦战士摸出一根皱巴巴的香烟，探出上半身，在还未褪去高温的符文炮管上划过，点燃香烟，深深吸了一口。胖子，你觉得第六防线能坚持多久？旁边胖一点的战士想了想，怎么也得两三年吧，毕竟第七战神去了那边。高瘦战士摇摇头，我觉得够呛。胖战士抬头看他一眼，你这是看不起第七战神？不是看不起，而是高瘦战士顿了顿，深吸一口烟。这段时间，越来越多的军队补充到第六防线，但退下来的却很少。那些人要么是战死在前线，要么就是驻扎在那边了。胖战士用枪托顶了顶头盔，看向北方，传言是真的。高瘦战士点点头。我那老表，你还记得吧？通过了特训，现在已经是三阶反祖者了。他给我说，让我做好去前线的准备。胖战士低头看了看空荡荡的右手袖管，我们这种残废都要上战场了。前线战士是有多残酷？高瘦战士把烟屁股丢在地上，烟头溅起一溜火星，立刻被旁边的履带碾过。他拍了拍何金左腿，砰砰作响，也不知去了前线。这玩意儿好不好使？胖战士想了想，道、啊：“我还是去申请一条 B 级的假肢吧。听说那东西炸起来劲儿大。”装载着符文武器的车流缓缓驶入玄武城，这是数千支队伍中的一个。夕阳下，更多的钢铁洪流正从训练场归来，进入这座没有高墙的城市。与其说是城市，不如说是一个巨大的军营。一辆造型粗犷的越野车从这钢铁的洪流中穿过。青丘看着战车上那些身体有残疾的战士，表情变得凝重起来。入了城，越野车直接来到统帅部。下了车，在警卫的带领下，穿过重重关卡，最后来到一座造型古朴的院子。院落中。摆放着一个巨大沙盘，一名中年男子正站在沙盘旁边沉思。青丘走了过去，来到男子旁边，看向沙盘。此沙盘乃是仙气山河盘，只需注入仙力，便看到世间事物。
注入的仙力越多，看到的景象越多，越细致。以青丘四阶二品的修为境界，能看到的便是百万里范围的广袤天地，山川河岳广阔壮丽，仿佛站在云巅俯瞰大地。只是这些都不是他想看的。他凝神看向沙盘北方，京都城外三千公里，一座巨大的城市矗立在横断山脉后方，山脉东西走向，延绵八十余万公里。向北那一面是笔直陡峭的悬崖，高数千米，表面光滑如同墙面，如同有人用一柄剑将它齐齐切割。青丘作为军方高层之一，知道这面墙的来历。相传十年前，第二镇国战神只身入北境，回来后以汉室修为，一剑将京都城北方的这条山脉切割。而后，战统部下达命令，在这条山脉上修筑防御工事，这也是第九道防线的由来。哪怕通过山河盘看，青丘也深深的被第二战神的开天一剑所震撼。他的视线往北而去，穿过第八、第七两道防线，来到了第六防线处。数千个军营、数百万的战士集结在此处，而防线的另一边是黑压压的、蔓延到大地尽头的妖族大军。光是看一眼，都让人感到不寒而栗。青丘，突如其来的一句话将青丘思绪打乱，他连忙收敛思绪，敬礼道：“统帅大人。”面前这名中年男子正是八大镇国战神之一、镇北军统帅帝释天。帝释天摆了摆手，无需多礼。你来找我是为何事？青丘连忙道：“将理想第三次反祖的事情说了。”帝释天沉吟片刻，道：“杨成没有能提供第三次反祖的资源，他的这次反祖问题应该是出在元虚子那块翻天印残片上。这事情我也考虑多。”青丘皱眉：“翻天印虽然残破，但也是一件仙器。理想那时还是二阶炼器时，按照常理是没办法驱使仙器的。”帝释天看了这名手下大将一眼，他第一次反祖张真人就能以神识御剑飞行，这符合常理吗？青丘一愣。帝释天又道：“第二次反祖不动冥王，我们把密宗归结到炼器时代，但早在仙神时代，密宗就存在了。所以严格说来，不动冥王尊其实是一尊神奇，这符合常理吗？”青丘哑口无言。帝释天淡淡道：“在我看来，他进阶速度太快，根基并不稳固。若是一步一步踏踏实实来，等契合度达到 100% 练成不动冥王真身，便可以二阶境界吊打九州全部三阶修仙者，甚至遇到了四阶仙人，也不是没有一战之力。”青丘嘴角肌肉扯了扯，越阶战就很难了，这还是越两阶，历史上从未出现过这样的事情。不过，正如统帅大人所言，不动冥王是一尊神奇，和四阶仙人是同等级，从这方面看的话，也就合情合理了。只是理想这家伙，那时候明明才是二阶啊。帝释天知道这名手下大将在想什么，不过这并不重要，重要的是理想第三次反祖的是谁。于是问道：“那小家伙，第三次反祖的祖灵是谁？”青丘摇头。他不是很想说的样子，我也就没有为难他。帝释天感叹道：“我还真有点好奇啊，已经好多年没有这种感觉了。”青丘问道：“那统帅大人准备给他安排什么职务？是先留在玄武城训练，还是帝释天直接道那小家伙不送到前线，就是暴殄天物，把贪狼给他，让他去折腾？”镇北军有三大军团，其中以玄武军为最强战力，而玄武军中又有七杀、破军、贪狼三支精锐小队，全员皆是反祖者。特别是贪狼，虽然只是个小小的百人队，却有着二十多名三阶修士，剩下的全是战斗经验丰富的二阶炼器士。这些人随便一个到了其他军队，都能担任校官，统领千人的队伍。如果把玄武军比作一柄利剑，那么贪狼就是剑锋。而这样的一支强悍队伍，却交给理想这个刚入伍的18岁少年。当理想得知这个消息的时候，也颇感意外。对镇北军统帅自己的最高长官，他只是在通讯预检的影像中见过一次，除此之外，并没有什么印象。没想到他会这么看重自己。见李想为难的样子，青丘关切问道：“李老弟，怎么了？”虽在军中任职，反祖者们还是喜欢以道友相称。而现在，李想已经加入镇北军，是位同僚。若是再叫小李道友，倒显得生分了。李想表情凝重：“我这个人不擅长团队合作，也没有多少作战经验，怕是难堪大任。”青丘没想到他在担心这个，安慰道：“统帅大人的眼光是不会错的，但你这种心态是管不住那帮饿狼的。”他叫过来一名军务官，带着理想去了贪狼的营地。营地在玄武城外一座半山腰。百来名反祖者接到通知，稀稀拉拉散落在训练场上。有人对着手机和后勤的女军官聊骚，有人坐在战车上嗑瓜子，有人戴着全息眼镜看小电影，时不时的发出邪恶猥琐的笑声。军务官嘴角抽了抽，喝道：“立正！”没人理他。百来个反祖者依然各干各的。军务官面子绷不住，沉下脸来：“这里是军队，你们还有没有纪律了？”信不信我去给青大将打报告？他口中的青大将正是青丘，玄武军正是由他统领。又特么拿大将来压人，跟小学生告老师有什么区别？没意思。反祖者们嘀嘀咕咕
，但还是慢悠悠到这边集合，勉强站成了老歪歪扭扭的三排。都给我站好了，听你们的长官训话。军务官吼了一声，转身对李想道：“李忠孝请。”李想来到众人身前，随意看去，这些人并没有隐藏气息，有少部分是三阶修者，其余皆是二阶练气士。这样的队伍能轻易荡平一座百万人口的大城，但现在这些人居然都是自己的属下了。要是让城主和徐指挥他们知道，怕是要惊掉一堆下巴。看着这些或是桀骜不驯，或是懒散的家伙，想起了前些日子，在阳城接收队伍，李想收敛思绪，开口道：“对你们，我只有一个要求。”他环视一圈，等所有人都看向自己时，才继续说道：“那就是没事别来烦我。”此话说完，场间瞬间安静，就连那名看小电影的修士也将全息眼镜取了下来，皱着眉，疑惑地看着这个年轻人。贪狼小队是精锐中的精锐，战力强大，屡立奇功。也正是因为这样，许多大家族。都喜欢往这里塞人，那些子弟往往混个一年半载，拿到了功勋就拍拍屁股走人。若是背景再大一点的，就直接搞进来做副队长，甚至是队长。众人见李想这么年轻，便觉得他和以前那些世家子弟一样，是来镀金的。一般而言，这种人都是要给个下马威的，却没想到居然说出了这样的话。没事，别来烦他，这岂不是要放任不管了？连个表面工作也不做了吗？李想也不管这些人在想什么，直接道：“解散。”头也不回的转身离开，军务官连忙追上去，凝重道：“李忠孝，真就不管他们了。”李想到这些人都是刺头，除非把他们全部打趴下，他们是不会服气的。军务官皱眉：“可这样放任不管，将来作战任务发下来，就怕他们不听你的命令。这些你不用操心，我会想办法解决的。”李想担当问道：“我住哪？”半个小时之后，李想安顿下来，开始思考接下来的计划。其实他加入镇北军的原因，除了战神帝释天的邀请外，还有另外一个因素，那就是这里是主战场，每天都有大量的人战死，也就是说，这里的游魂是整个九州国最多的。如果将他们全都召集起来，组建阴兵军团，那必然是一支极为强大的力量。而这个世界上能做到这一点的人，只有反祖了阴天子的自己。一旦战力强大的阴兵军团建立，理想就有底气建造阎王殿，建立地府，重造冥界，最后打通轮回，让死去阴魂能够投胎重生。这是一个极其宏伟的计划。别人听了只会当成痴人说梦，但李想对自己很有信心，毕竟他是反祖的是阴天子，那位曾经抗衡玉帝和佛祖的强大存在。不过路要一步一步走，而李想的第一步就是找到恶鬼记忆中的那处古战场遗址。李想拿出平板电脑，登入镇北军内网。他现在是忠孝军衔，拥有 C 级权限，可以查看周边地图。三分钟后，李想放下电脑，身形一闪，化作一道流光，向西南方向飞去。十多分钟后。李想来到横断山脉西北的一处无名山谷外面，他的身前是镇北军竖起的隔离网和巨大警示牌 ，A 级危险区，禁止入内。李想回忆片刻，在九州国的军事级别划分里 ，A 级是最高的，这种等级的危险区，哪怕是四阶仙人也不敢轻易入内。一道道若有若无的声音从山谷中传出来，像是有人在呼喊，在咆哮，又夹杂着战马的嘶鸣和金铁相击的声音。看来自己找对地方了，这里就是阳城外那只恶鬼记忆中的古战场遗址。一阵风从山谷中吹来，雾气如云海，漫过隔离网。嘶嘶嘶，雾气所过之地，草木变成黑色，鸟兽惊恐逃窜。这雾气之中蕴含大量阴气，哪怕是二阶炼气士，估计也撑不了几分钟。但李想却很喜欢这种感觉。阴气加十，阴气加二十三，脑海中浮现出一条条信息。李想径直穿过隔离网，一步步走进山谷。阴气加三八，阴气加幺八二，越靠近山谷深处，获得的阴气越多。整个山谷一片死寂。咔嚓，清脆的声音从脚下传来。李想低头，就见自己踩断了一根白骨。咯咯咯咯，一只小小的骷髅忽然从旁边雾气中窜出来，一口咬在李想腿上。李想一脚将其踹飞，小骷髅落地后散落成数十根白骨。但下一刻，四处散落的白骨又向骷髅投出汇聚。咔咔咔，重新组装好的小骷髅面向李想，两只黑洞洞的眼眶里，幽绿色的鬼火闪了闪。嘎、啊，小骷髅像是受到了惊吓。转身就跑，李想一愣，身后传来一道敌意。李想这才意识到，那小骷髅不是怕自己，而是怕他身后的那个东西。哒哒哒，马蹄践踏地面的声音。李想转身，一杆长枪破开浓雾，金属的枪尖锈迹斑斑，还附着着黑色血迹。枪尖后是一根硕大的枪杆，经过岁月侵蚀，枪杆已经腐烂，但仍能看到上面繁复玄奥的纹路。一只覆盖着鳞甲的骷髅手紧紧捏住枪杆，往前刺来。这是玄甲重骑，黑色金属面甲后面，两团鬼火闪着寒光。
，李想甚至能看到腐败战马口中呼出的冷气。这死亡骑士如同重型坦迎面撞来，枪尖刺在李想眉间前方三寸，仿佛遇到无形屏障，再难更进一分。咔，枪尖碎裂，接着是枪杆，然后是骷髅手臂，而后整个骑将连同身下死亡战马全都化作齑粉，扑簌簌落在地上。就在此时，两旁马蹄声响起。又是两名玄甲重骑的骷髅骑兵冲来，李想站立不动，一黑一白两道人影凭空身旁凝聚，两人头顶戴着高帽，各自写着四个字：一剑生财，天下太平。黑白无常，同时一拳轰出，两名骷髅重骑化作碎骨，哗啦啦落在地上。然而下一刻，地面震动，碎石、白骨弹起又落下，抖动筛糠上的豆子。山谷前方，万马奔腾的声音如同闷雷般炸响。自那浓雾之中奔出密密麻麻的骷髅骑兵，为首那名骷髅骑将吼道：“擅闯军营者杀！”上千名骷髅骑士加速冲锋，如洪水倾泻，地动山摇。大胆！白无常谢必安怒吼一声，手握枯桑棒，狠狠砸落。枯桑棒迎风而长，化作直径二十多米、长数百米的巨大棍棒。砰！枯桑棒重重落下，冲过来的上千骑兵人仰马翻，落在地上变成白骨，一个个魂魄被打出原形，剧烈疼痛。让他们失声痛哭，枯桑棒直接伤害灵魂，对这种鬼物效果更是加倍。一时之间，整个山谷都是鬼魂的痛哭声。那骷髅骑将没想到会出现这种情况，明显愣了一下。黑无常范无就上前一步，朗声道：“因天子在此，前方小鬼速速跪拜。”上千只被打出原形的魂魄立刻跪在地上，五体投地。那些骷髅骑兵惊讶地发现，身下战马不受控制的匍匐在地。骷髅骑将满是鬼火的眼中闪过一抹茫然。李祥缓缓向这些死亡骑兵走去，一道恐怖威压从他身上释放出来。那名骷髅骑将全身骨骼颤抖，苦苦支撑。等李想来到他身前百米之处，咔的一声，骷髅骑将腿骨碎裂，跪在地上。那来自灵魂深处的畏惧，让他魂魄都险些消散。李想毫无阻碍地穿过这支骷髅骑兵军队，这是阴天子的威严，统帅冥界数万年的强大存在，哪怕只释放半点气息，也不是这些骷髅骑兵能抗衡的。李想穿过早已腐烂。破败的军营，来到前方战阵，咻咻咻，破空声传来。李想抬头看去，成千上万的黑色羽箭如同飞蝗一般破空飞去。放！一名骷髅将官挥下长剑，又是一轮黑色羽箭飞出，无数的羽箭飞进前方浓雾之中，隐隐约约有雨打芭蕉般的密集噼啪声传出。紧接着，排列整齐的直戈步兵阵列怒吼着，一步步前进。风，大风，大风！雄浑的吼声回荡在整个山谷。数量上万的骷髅战士方阵，一横一列，每一步都整齐划一。所有战士都举着长长的戈矛，长戈如林，飞剑如雨，吼声震天。李想放眼看去，只觉一股雄浑壮阔之感充斥全身。他双眼微眯，刚才看到那些骷髅骑兵的甲胄，他就有些熟悉。此时又看到那密密麻麻的羽箭，听到带着关中口音的大风，他就知道这支军队是属于古秦国的一支。而这时，峡谷更深处传来一道声音，苍凉、古老而又充满威严。紧接着，浓雾之中亮起两团巨大火焰，雾气被那两团火焰逼退，就连周围的空气都不停波动变形。那不是火焰，而是两只眼睛。整个山谷都因为那眼睛背后的巨大的存在而显得不安。浓雾不断翻滚，光线不断折射，整个山谷的空间都被那巨大的存在挤压，仿佛下一刻就要崩碎。巨大的龙头忽然从浓雾中探出。而后是黑色的、不断扭曲的骷髅龙身，一只早已死去的骷髅巨龙出现在李想眼中，巨大的骷髅身躯充斥着整个视野。那是一只真正的龙，面对着庞然巨物。骷髅大军之中有一名将领打马直奔而去，他的速度极快，转眼间就来到了骷髅巨龙前方，拔剑刺去。在巨龙面前，他渺小的如同蝼蚁，却勇而无畏，气势逼人。一道龙息喷出，那将领的身躯瞬间崩飞。落地后，再次组合，再次向巨龙冲去。军阵之中，副将拔剑，吼道：“全军进击！”风，大风，雄浑的声音又在山谷中回荡。数万的骷髅战兵举着戈矛，向着巨龙进攻。在巨龙面前，这些骷髅战兵们的身躯显得那么脆弱，被龙尾一扫，就有数百名战兵崩飞炸开。但他们依然不断的发起进攻。也不知过了多久，骷髅巨龙坠落，不再动弹，而地上人类和战马的白骨堆了一层又一层。战场中间只剩下那名骷髅将领还站着，他杵着生锈的长剑，腰脊佝偻，似在喘息。就在他要倒下的前一刻，一道力量忽然涌入他体内，身上满是伤痕的白骨以肉眼可见的速度愈合。我可赐你永生。
，一道声音在他身后响起。骷髅将领豁然转身，出现在他面前的是一名从未见过的年轻男子，强大的威压如山崩向他压来。骷髅将领想要跪拜下去，但意识深处却又有一道意志支撑着他。李想脸色冷漠，下一刻威压如天塌，骷髅将领膝盖以下骨骼炸裂，砰！一道无法反抗的强大意志直接侵入他的灵魂。他的所有记忆都被搜寻出来，李想双眼微眯。这将领叫蒙毅，是大秦名将蒙恬之兄长。就立前221年，始皇灭六国，九州大一统。两年后，北疆有恶龙出，屠百姓，毁城池。时任左将军的蒙毅奉命灭杀恶龙，大军同恶龙战于太川谷，三万八千名秦军无一人生还。恶龙临死前以龙血为咒，三万八千秦军将士的阴魂被困于此。从此以后。每天黄昏，三万八千个阴魂都会醒来，附着枯骨，拿上兵器，向巨龙尸骸发起进攻，而后死去。如此日复一日，直至今天，这是蔓延数千年的恐怖和折磨。理想无法想象其中痛苦，但现在他来了。看着跪在地上的蒙毅，李翔缓缓开口：“我会解开你们身上诅咒，从今以后，你们跟随于我。”蒙毅艰难抬头，此时的他已经意识到了眼前这位的强大，绝不是自己能抗衡的，但他还是摇头。一臣不是二主，蒙毅乃大秦的臣子，绝不。李想直接道：“大秦已经亡了。”蒙毅身躯一僵，而后骷髅头中两团鬼火猛地燃烧。不可能，陛下功盖三皇五帝，宏图伟志，大秦国祚必然延绵万万年。李想不再说话，而是直接将《史记》的文字塞进他大脑中。过得好一阵，蒙毅身躯一颤，跪坐下去，如同被抽光了全部力气。见他如此消沉，李想又将近代的历史塞进他意识之中，影像、声音。图片、文字不断在他识海中出现，蔓延的战火，高墙内的人族，强悍的反祖者，妖兽横行，神魔肆虐，以及北方绵延万里的战线。蒙毅不断的消化着这些信息，眼眶中两团鬼火不断闪烁。最后，他正正抬头，直勾勾看着李想。李想到，大秦只不过是一个国潮，只是历史长河中一小片浪花。如今九州危难，正值王族灭种之际，你们虽死，也不可避之不战。他俯瞰着这名来自数千年前的大秦将领，缓缓问道：“你欲何为？”沉默片刻，蒙毅右拳捶胸，坚定的声音从骷髅口中传出：“蒙毅，愿追随大人。”李翔缓缓道：“起来吧。”蒙毅起身，却惊愕发现身体轻飘飘的。他低头看去，只见自己的骨骸依然跪在原地，站起来的是自己的灵体魂魄。他眼中闪过一抹狂喜，因为受到诅咒，数千年来，他和手下三万八千将士的灵魂。都被困于骨骸之中，可现在他居然摆脱了这恐怖的诅咒。大人，您是怎么做到的？李想并未回答，而是双手摊平，缓缓举起双臂。随着他手臂抬起，堆积满地的白骨之中，一个个灵魂站了起来。三万八千个魂魄满心震撼地看向李想。李想将神念释放出去，海量的信息涌入这些魂魄意识之中。片刻后，一名汉族单膝跪下：“老族徐广汉，愿追随大人。”又一名弓弩手。单膝跪下，弩手照二，愿追随大人。紧接着，成千上万的将士齐齐跪拜，愿追随大人，愿追随大人。巨大的声浪响彻整个山谷。然而就在这时，一道龙鸣忽然出现，巨龙的灵体从地面缓缓升起，压迫感释放出来。是谁破了无知诅咒？龙雾翻腾，巨大龙骨飞到半空，遮天蔽日，俯瞰过来。随之而来的还有让人窒息的压迫感。九州民族图腾，至高等级生灵。哪怕这些战士已经变成魂魄，也依然能感觉到巨大威压。大人，这恶龙危险，请速速规避。蒙毅提醒一声，立刻转身，吼道：“大秦将士，结阵！”一瞬间，数万魂魄结成一个个方队战阵。风，大风，戈矛凌厉，战意四起。然而就在这时，就见李想上前一步，伸手虚握，浓雾翻卷，阴气凝聚，从一只巨手捏住巨龙脖子，咔咔咔咔，一阵让人牙酸的骨骼碎裂声。恶龙巨大骨骼出现蛛网般的裂纹，紧接着，砰！巨大的恶龙骨骼瞬间炸成齑粉，一声痛苦至极、愤怒至极的龙吟直冲云霄。恶龙灵魄出现在半空，没有实质的龙形灵魄疯狂扭曲摆动，却无法挣脱那只阴气凝聚的巨手。李想往下一拽，恶龙灵魄重重摔在地上，卷起的狂风横扫整个山谷。李想手指轻点，地下探出六条阴气锁链，分别捆住恶龙灵魄头、尾以及四肢。恶龙灵魄疯狂扭动，却无法挣脱这锁链，扬起高傲头颅，向理想喷出一口龙息。但那道恐怖龙息刚到秦军阴兵阵前
就被一道无形屏障挡住，理想心念一动，天空之中阴气凝聚成无数柄剑，剑尖朝下悬浮半空。理想右手微微往下一压，剑雨呼啸坠落，噗噗噗，成千上万把剑刺在恶龙灵魄上，直接将其灵体贯穿。恶龙再次发出一声咆哮，只不过这一次是极端的痛苦，以至于连愤怒的余力也没有了。天空之中，剑雨还在下坠，就像天穹出现了一个窟窿，剑组成的雨不断倾泻而下。这一幕。如同神迹，山谷之中三万八千名秦军阴兵震撼莫名。这数千年来，他们每天都在和这恶龙作战，深知这恶龙的强大，可如此存在，却在这位大人手中毫无招架之力。剑雨不断坠落，不断破坏恶龙的灵体，他的灵魄越来越淡，越来越衰弱。停停！虚弱的声音从恶龙灵魄口中传出：“饶我一命，我我愿奉你为主。”此话用尽了恶龙灵魄最后一丝力气。几乎快要消散的灵体，如同一滩烂泥，瘫软在地。理想开口，轻声道：“散。”如言出法随，此方天地还在下坠的无数柄剑骤然散开，化作阴气，弥漫整个山谷。见状，蒙毅带着三万八千名大秦阴兵跪拜下去，恶龙灵魄也挣扎起身，敬畏的匍匐在地。收服三万八千大秦阴兵，奖励契合度 5% 收服恶龙灵魄，奖励契合度 6% 当前契合度 21%。解锁阎王殿，脚下忽然传来强烈震动，轰隆隆！不远处的地面有巨大的黑色物体升起，强大而恐怖的气息瞬间蔓延开来。紧接着，黑色雾气蔓延出山谷，将此方天地笼罩。这熟悉的感觉让谢必安和赵无极瞳孔猛地一缩。蒙毅和三万八千大秦阴兵以及恶龙灵魄全都转身看去，全都呆立当场。自那黑暗的浓雾之中，有巨大的建筑轮廓出现，建筑的顶端已经超出了山谷的范围。哪怕只是一个轮廓，也给人一种窒息的压迫感。片刻后，自那黑色浓雾之中走出来一行人，为首那人头戴官旒，两侧垂香戴护耳，穿着荷叶边翻领宽袖长袍，脚下是一双黑色靴子。他来到理想跟前，双手在胸前捧护，鞠躬行礼：“第五殿阎罗，参见阴天子。”听到这人自报名号，在场所有阴兵都是一惊，哪怕是恶龙灵魄也是一颤。冥界不为大众所知，但阎王殿的传说却被世代相传。人死之后，会有黑白无常前来索命，将魂魄勾到阴曹地府，在阎王殿审判。无罪之魂投胎转世，有恶之鬼打入地狱。若是做过大善事，则能加入阴司，派到各地城隍庙，成为一名阴神。而这一切都是由阎罗王所决定。理想微微颔首，我要进你殿一关，前面带路吧。阎罗领命。阎罗王侧身让开道路，恭敬道：“天子请。”理想走在前面，脸上看不到任何表情。心里却是嫌弃、惊涛骇浪，这阎罗王身上散发出的气息，足以媲美长眉仙人、赵无极那些四阶凡族者，甚至比那些人更加强大。不过转念一想，也就释然。四阶凡族者，凡族的是神仙，而阎罗王是一尊阴神，两者是同等级的。不过长眉仙人他们毕竟是凡族者，契合度没有达到 100% 所以并非真正意义上的神仙。但面前这尊阎罗王，则是当之无愧的神。若不是自己体内有阴天子的气息，怕是他会立刻将自己镇压。而且，跟着阎罗王一起来的还有数十尊阴神阴差。为首那人面容凶厉，让人看着就怕。他手捧一本书，上面写着“生死簿”三个大字，明显就是阴律司的崔判官。崔判官旁边还有三个人，应该就是执掌赏善司、罚恶司和查查司的判官。这四名判官都属于阴神，但实力境界都差阎罗王一截。他们身后还跟着一行阴差，有牛头马面，有孟婆。有地宫，以及一众阴差鬼将，在鬼将后面还有数千阴兵，只是这些人都畏惧理想，匍匐在地上，甚至不敢抬头看理想的面容。理想也没有让他们起身，径直从这些人前面走过。阴天子是高高在上的存在，自然要有威严气度。理想走过，前方浓雾自然散开，渐渐有哗啦啦流水声响起，前面出现一条河，上面一座拱桥，这里就是忘川河和奈何桥了。理想穿过奈何桥，没走多远。便看到一座高大雄伟的建筑，一面牌匾上书“阎王殿”三个大字，雄伟是雄伟，只是有些破烂。大门掉了漆，铜环生锈，阎王殿的牌匾上面还挂着蜘蛛网。理想微微皱眉，背着手走入其中。阎罗王感受到理想的不悦，心里一哆嗦，小心翼翼跟在后面。理想走进阎王殿中，只见一阴桌椅板凳铺满灰尘，刑罚器具破破烂烂。理想威严的声音响起：“怎么回事？”阎罗王慌忙败下。回禀天子， 1 2 0 0年前地府阴气枯竭，我们没有法力支撑，无法维持地府运转。于是
，下官关闭了地府入口，率领一众手下沉睡。一晃千年过去，直到今天，我被天子唤醒，还未来得及收拾残破殿堂，便率领手下前来拜见天子。阎罗王一番解释，李想脸上的怒意才消散一些。按照时间推算，那时是大唐末期，也是修仙时代的最后时光，灵气枯竭，修仙者万不存一。灵气的消散枯竭，不止影响到了天庭。人间连冥界也没能幸免。自那以后，世间再无修仙者，而且人死之后无法进入地府，投胎轮回，只能做孤魂野鬼，渐渐消亡。所以，宋元明清几个朝代才有那么多志怪小说。而盛唐时期，李白口中“天上白玉京，十二楼五城，仙人抚窝顶，结发寿长生”这种让人向往的恢宏气象，再也没有出现过。冥界、天庭的消亡便是其中的原因。时光荏苒，如今全球进入反祖时代。神话传说中的人物陆陆续续重临时间，历史仿佛一个圈，经历了成千上万年发展，如今又要回到过往的仙人、神、魔、妖、鬼共存的时代。只是相比于妖魔反祖的速度，人族反祖的太慢，以至于实力落后一大截。落后就要挨打，这是亘古不变的道理。更可怕的是，如果打不赢，就会面临王族灭种的危险，整个人类种族将会被彻底抹去。理想不愿意看到这一幕，所有人都不愿看到这一幕。李想下意识捏紧了双拳，感受到他气息的变化。旁边的阎罗王又是一哆嗦，在他古老的记忆里，阴天子绝不是一个好相处的存在。尽管此刻对方的气息并不强大，但他仍不敢有半点轻视之心。李想收敛思绪，淡淡道：“你先组织人手重建地府秩序，至少也要先让阎王殿正常运转。”至于欠缺的阴气，李想轻轻一挥，磅礴而精纯的阴气自他体内散发出来。一瞬间，此方天地。阴气浓郁了数千倍，阎罗王如沐春风，脸上的褶子都舒展开来。外面四大判官，黑白无常，牛头马面，甚至包括蒙毅那些阴兵鬼将，全都感受到了这磅礴而精纯的阴气。也不用如何引导，他们的灵体如同被丢进水里的海面，疯狂吸收，实力境界也在迅速提升。这一幕一览无余的出现在理想眼中。阴气由阴气凝聚转化而成，乃是阴神灵体修炼的根基本源，如同灵气之于修仙者。而阴天子本就是在阴气中蕴养生，理想反祖了阴天子，阴气这种东西他一点也不缺，而且随着契合度越来越高，他能够支配的阴气也会越来越多。到时候换出十殿阎罗、五方鬼帝，再养百万阴兵也不是不可能。理想缓缓收手，实力恢复了七八成的阎罗王再次拜倒，身躯微颤，叩谢天子恩赐。等他抬起头时，理想已不见了踪影。阎王殿外，蒙毅脑海中响起理想的声音：“此地阴气浓郁。”你们暂且在此休养，将来有事我会另行通知。十分钟后，李想回到营地，贪狼的反祖者们依然懒懒散散，各干各的。第二天，玄武军指挥部会议室，宽阔的会议桌上，青丘坐在首位，下面是玄武军的中高级将领。玄武军作为镇北军的第一军团，下设六军，囊括陆、空、后勤以及特种作战等各种战斗单位，总计23万人，包括四万一阶武者、七千余名二阶练气士。九百名三阶修仙者，四阶反祖者中，除了大将青丘之外，还有中将朱重武。会议已经持续了快一个小时，将领们还在围殴谁进攻埋骨地而争论不休。青丘被吵得头大，一拍桌子，恼道：“都给老子闭嘴！埋骨地位于第六道防线北方三百公里外，是两侧都是高山的一块狭长地带。因为是南北交通要道，所以一直都是交战最多、最惨烈的战场之一。那处地带原本没有名字，但妖族大军突破第五防线后。”继续往南推进，那里就成了妖族和镇北军争夺的热点。数年来，无数妖族和九州人族的士兵死在那里，尸体堆积，将地面抬升了将近半米。所以，镇北军给那处地方取了“埋骨地”这个名字。一个星期前，妖族忽然派遣大量精锐攻占了埋骨地，并且建了一座军事要塞。从那以后，源源不断的妖族军队和物资输送到埋骨地，以那座军事要塞为依托，妖族大军不断推进。负责侦察的妖族部队。将活动范围推进到第六防线外50公里，完全可以用蹬鼻子上脸来形容。而埋骨地正是玄武军团的管辖区。因为这件事，在全军大会上，青丘受尽了冷嘲热讽。要是再不把那座要塞摧毁，夺下埋骨地，他这张老脸就算是没地方搁了。可让他无奈的是，一个星期以来，玄武军已经发动了不下二十次进攻，却没能撼动要塞分毫。大量的武器和人员投入其中，然后被消耗，却没有任何战果。这是一块难啃的骨头。先不说能不能啃下来，光是尝试着去啃一下就要崩掉牙，所以玄武军的将领们都不愿把自己的手下丢到那边去送命，要物资，要装备，你们积极得很。青丘眼神锐利，如同鹰隼。
，身体前倾，极具压迫性。但关键时候，全都给老子装聋作哑。他陡然拔高了音调，他的一巴掌拍在会议桌上，震得将领们身前的水杯全都跳起来。所有人都低下了头，不敢去看青丘的眼睛。四阶反祖者的强大气场，让会议室的空气都快凝固。攻下埋骨地要塞的奖励半年轮休，青丘抛下诱饵，马无夜草不肥，这道理他懂。可在场数十位将领没有一个动弹。青丘咬了咬牙，全员装备、奖金、福利都提升一个等级。有人身体动了动，但最后还是没能抬起头来。青丘双眼微眯，狠下心道：“全员提升军衔，两级。”说到这里，终于有人抬起了头。青丘一愣，那名将领是虎壁军的一名大校，名叫王博，一条缝着线的伤口像虫子一样挂在脸上，触目惊心。他苦笑道：“大人，不是我们怯战，三天前。”我的旅一万五千人去买谷地，一场攻坚战打下来，只剩下六千。我和所有将士都没有半句怨言。成为玄武军议员的那天，我们所有人就有了赴死的觉悟。可那座要塞没有十万人是攻不下来的。除此之外，大笑犹豫片刻，鼓起勇气，直视青丘，就只有大人您亲自上场了。会议室里，所有将领都抬起了头，直勾勾的看着青丘。玄武军虽然有二十三万人，但负责的防御战线长达数百里。别说十万人，就算是五万人也很难凑齐。既然如此，就只有另一个法子了。迎着众人的目光，青丘沉默片刻，丢出一枚玉简，三维影像投射在宽大的会议桌上面。那是一个巨大的、由骨头拼接的座椅，上百名妖族匍匐在地上，骨椅之上是一个模糊的巨大身影。数百名妖族匍匐在他的脚下，哪怕光影模糊，也能感受得到那巨大存在的强大威压。此时，大笑王博忽然起身。指着影像中的一只长角牛妖，是他。那只牛妖是三阶巅峰，我在埋骨地和他交战过。因为愤怒，王勃的脸扭曲起来，那条从左眼滑到下巴的伤口更加狰狞。那只大虫是三阶八品妖王，我和他斗过。那只血皮蝠也是三阶八品。将领们七嘴八舌的开口。这段时间，玄武军团不断调遣强兵攻打埋骨地，大部分将领都去过那边的战场，也和影像中的妖兽有过交战。很快。大家意识到一个问题：古以上能让这么多三阶高品妖王匍匐跪拜的，只能是四阶。一阶凶兽，二阶妖兽，三阶妖王，四阶则是皇。那是一尊妖皇，一个小小的埋骨地要塞，居然有一尊妖皇坐镇。众人齐齐转头，再次看向青丘。青丘点点头。那位是谁？现在还没有确切情报，但正如你们所想，他是一尊妖皇。九州国和妖族联盟交战数十年，有个不成文的规定。不到重大战事，四阶战力不会轻易出手，因为四阶掌握的力量破坏性太大，一旦投入正面战场，就会造成数万乃至于数十万计的生灵死亡。不管是妖族联盟还是九州国这边，都不愿意看到这种事情发生。庞大基数的低阶反祖者和妖兽，才能孕育出高阶存在，这是根基，谁都不愿轻易损毁。所以，妖盟和九州两边的四阶都很克制，哪怕战斗，都会很默契的选择远离正面战场。至于五阶。两族交战数十年，五阶战力都还没有过接触，想来一旦接触，便是生死存亡之时。会议室里所有人都沉默了，还处在妖皇带来的震撼中。等回过神来，才发现为首的那把椅子上已经不见了青丘大将的身影。当天，一纸悬赏令贴遍了整个玄武城，贪狼营地。李想坐在宽阔的办公室里的身前，放着一张悬赏令。他敲了敲桌子，问道：“这是命令？”军务官摇头：“不是。”但整个玄武军团能够完成这个任务的，只有贪狼了。李想看向那张悬赏令，内容很简单：攻陷埋骨的要塞者得先弃招魂幡。这就有意思了。来到镇北军之后，李想利用权限看过所有先弃的资料。这招魂幡乃是残余的37件先弃之一，其作用也很简单，招魂。不过这招魂幡是坏的，根本无法使用。之所以将其评价为先弃，只是因为它里面存储着极其磅礴而精纯的阴气。可放眼望去，整个九州不是仙人就是修仙之人，没人能掌握阴气，所以招魂幡又被称为最废仙气。李想将悬赏令拿到手中，对军务官道：“这悬赏我接了。”玄武城统领府邸，青丘站在偌大全息投影旁边，双眼死死盯着埋骨地。过了许久，他转身穿过巨大的落地窗，看向东北方向，视线仿佛越过三百公里，来到那处巨大要塞。同一时刻，埋骨的要塞之中，千米高塔上。漂浮的一枚巨大血色眼球，陡然看向玄武城方向。那狭长而巨大的瞳孔微缩，充满警惕。下方的白骨皇座上有巨大的虚影，将一只人族头盖骨制成的酒杯送到嘴边。头盖骨中装的并不是酒
，而是还带着余温的人血。一口饮尽，虚影感受到极致的舒爽，情不自禁的微微一颤。白骨皇坐下方，两名妖王下意识舔了舔嘴唇，他们转身看向被绑在青铜柱上的那名人类反祖者，他的双手已经被砍掉，齐整的断口处渐渐有血液在汇聚。然而，那滴血还没来得及掉落，就凝固干涸，反祖者体内的血已经流干。呲溜，一只猩红分叉的长蛇探出。贪婪的在手臂断口处舔舐、吸吮，同时，碧绿色的邪恶树瞳双眼还无比恶毒的看向奄奄一息反祖者。明明是一名三阶反祖者，却一点都禁不住折腾。才放了十多天血，居然就要死了！妖王很失望。对妖族而言，人类是最可口的血食，而反祖者基本上都是走的修仙路子，品阶越高，体内蕴含的灵气越是浓郁，也越是香甜可口。只可惜，三阶这种极品的数量并不多，被俘获的更是少之又少。好不容易活捉了一个。就拿来贡献给妖皇了。他们这些妖王只能吃点残羹冷炙。见没有血流出来，左边的妖王伸出满是鳞甲的手，狠狠在反祖者的胸口捶打。反祖者肋骨断裂，胸膛凹陷下去。妖王的利爪破开血肉断骨，捏住那只已经不再跳动的心脏，扯了出来，塞进嘴里。咕噜！另一位妖王慌忙上前，张开深渊巨口，将这名人类反祖者吞下。嗝！妖王满足的打了个嗝，细细回味三阶反祖者的美味。忽然。他脸上表情凝滞了一瞬，将一块硬硬的东西吐了出来。哐当，那是一块金属的身份名牌，在地上弹了一下，而后静静躺在满是血污的地板上。金属名牌上刻着两行字：“魏国忠。” No， 五十五万三千四百五十三，玄武城。大人，一名军务官小跑着进来，脸上带着喜色。有人接下悬赏令了。青丘一怔，转身问道：“是哪座仙山？”军务官张了张嘴。青丘皱眉，两隔三公。军务官摇头。犹豫了片刻，道：“是理想中校。”是他。青丘一双剑眉挑了起来。他发布悬赏令，是打算让36仙中的某一位来解决这件事。当然，并不是仙人亲自前去，而是派遣他们的弟子。经过这么多年的发展， 3 6仙开宗立派，广纳门徒，早已形成一股股不可忽视的力量。许多都在京都城周边开辟了洞府，两个三宫正是其中最强大的五处所在。按照青丘的想法，国朝给了这些仙人优厚待遇。现在九州有难。该他们站出来为国出力了，而且有招魂幡这种仙器作为奖励，仙人们应该也会动心的。只是没想到，第一个站出来接受悬赏令的，居然是理想那个小子。18岁，第三次反祖完成没几天，就想去攻伐埋骨的要塞，和送死没什么区别，还是带着贪狼这支精锐小队去送死。青丘不耐烦的摆手：“军务大事，叫他别胡闹。埋骨的要塞可不是一个贪狼小队就能解决的，再加上破军、七杀还差不多。可这三支精锐战力……”要是出个意外，葬送在埋骨地，玄武军团必然会军心动摇。青丘不愿，也不敢冒这个险。只是让他意外的是，军务官离开后没多久又回来了，和他一起来的还有理想。青丘脸上有些不悦，背负双手，直接问道：“你知道埋骨的要塞那边的情况吗？”理想点点头。埋骨地要塞那边的情报保密等级并不高，而且实时更新，他都在镇北军内网看过。十六万妖族军队，六十余只妖王，以及一支四阶妖皇坐镇。青丘起身，背负双手，低头凝视着这位年轻的过分的小子。那你还去送死？他身高两米有余，皮肤黝黑，站在那里如同一座铁塔。再加上四阶反祖者的气息释放，一股强烈的压迫感如同实质向理想压去。面对这位在整个镇北军都凶名赫赫的大将，哪怕是经历了无数次战场厮杀的三阶巅峰修士，也招架不住。感受到这股威势，旁边那名军务官冷汗直流，双腿发颤，靠在桌上才能勉强站稳。而理想。只是表情从容，和青丘对视，不卑不亢道：“死有何惧？”青丘一愣，他分明从对方眼神之中看到了一丝不屑。“死有何惧？”说的轻巧，万物有灵，谁又能看破生死之间的大恐惧？那是一道门槛，一旦跨过，便能成功进行第五次反祖，到达镇国战神的层次。这是生死关，也是天堑。数十年来，九州世界各地府主、军中大能，甚至三十六仙，又有谁能跨过去？一个也没有，镇国战神还是只有八个。也许那个扛着一把刀、只身入北境妖域的疯子，已经看到了那扇门。至于能不能推门而入，成为第九尊镇国战神，没人知道。而且那个疯子已经有三年没有消息了，是死是活都不知。可现在，面前这个十八岁的小家伙，却口吐狂言：“死有何惧？”简直就是个笑话。青丘怒极而笑：“哼哼哼，出生牛犊啊！”他摇了摇头：“这里是镇北军。”不是通州府的阳城，你这样的天才虽不是满地的大白菜
，但数量也不少。若是你一直这样狂傲，一定会后悔的。”一番说教，是出于好意。他希望李想能成长起来，而不是像许多天才妖孽一样夭折在军中。如果那些好苗子能顺利成长，而不是死在前线，他们成长起来，全完可以撑起一片天。何至于现在，顶尖强者出现断层，前方的一道道防线被破，将士们一步步退缩。从三十六仙到军中的四阶大将，再到八大镇国战神，谁不想放开手脚去战一场？可九州缺乏能够从他们手中扛起大旗的后辈，一旦他们陨落，整个九州就会出现无强者可用的绝望情况。到时候，低阶反祖者以及百万战士将毫无抵抗之力，随之而来的便是亡国灭种。正当青丘思去乱飞时，李想淡淡道：“请准备好招魂幡，我明天来取。”留下一句话，转身离开，和长官争论。并不是个明智的做法，也没有意义。青丘眉头拧在一起，又好气又好笑，张了张嘴，却没能说出话来。他看着少年离开的背影，一息间竟有些熟悉。那是年轻时的自己吗？埋骨的要塞是扎在玄武军团众人心间的一根刺。悬赏令发出之后，许多将领都找青丘闹过，因为这悬赏令不止在玄武城发了，还发到了京都城。消息像是长了翅膀，迅速传遍九州国，因为这是头一次用仙气作为悬赏奖励。各大州府。家族、宗门都在关注，可消息传得越广，将领们就越坐不住，因为这意味着玄武军团无法啃下埋骨的要塞这块硬骨头，需要向外界求助。向来拿鼻孔看人的玄武军团，怎么受得了这种屈辱？当数十名将领气势汹汹冲进统领府邸，却被青丘轰了出来，并且勒令所有人回到营中，没有命令，不得外出。就在全军上下都憋着一股气时，一个消息却迅速传开：贪狼领了悬赏令。一旦激起千层浪，整个玄武军团都炸开了锅。上到三阶巅峰的高级将领，下到烧火做饭的火头兵，都在讨论着这件事。有说贪狼贪心不足蛇吞象的，有说贪狼是为了仙气不要命的，但更多的人则是心怀感激。贪狼毕竟是自己人，他们领取了悬赏令，就是给玄武军团盖上了遮羞布。于是，十多名将领闹哄哄的来到贪狼营地。理想颇为意外，他不喜欢热闹，也不喜欢被这么多人围着吵。于是，这十多名高级将领吃了个闭门羹。贪狼小队的精锐们看着这一幕，全都傻眼了。来的可都是军团的高级将领，咱们那个新来的队长这么不给面子的吗？这一下子算是把整个军团都得罪了呀！这么嚣张，难道是某位镇国战神的私生子？不行，我要去查一查。就在贪狼队员们窃窃私语的时候，将领们也一个个脸色阴沉。玄武军团是镇北军的牌面，他们这些高级将领到哪不是人群中的焦点？却不料，人家连见个面的机会都不给。哼！为首那名将领冷哼一声：“我看这臭小子是不想在咱们玄武军团混了。他以为掌握了贪狼就能无敌了。我还准备送点大杀器给他。看来啊，人家不稀罕。”将领们一个个都憋着怒气。正此时，一道流光从营地飞出，向北方掠去。将领们面面相觑：“这是溜了？”李想御风而行，低头俯瞰，便见玄武城周边成百上千营帐。按照某种特定规律分布，给人一种巨兽蛰伏的感觉。李想猜测，这应该是一个恢宏大阵。镇北军中有阵师，行军布阵，攻伐进退，皆有章法。不过，李想对阵法没有研究，所以看不出来这里面的门道。阵法只能做到锦上添花的作用，在绝对的实力面前，只是花里胡哨的无用东西。这便是以力破万法。等视线更开阔时，便能看到零零星星的城市建在辽阔而苍茫的大地上，建在无数密林之间。不过，和阳城不同，在这数十年间，为了修筑防御战线这种巨大工程，北方区域已被大军扫荡过数次，绝大部分反祖凶兽都被清理，因此各个城市都被公路连接起来，城市周边也形成了一些小镇或者村落，几乎快要恢复成大灾变时代之前的样子了。不过，这份繁华安宁却面临着巨大危机，那便是妖族大军。随着最北方的第一防线被迫，大量的人口向南方迁移，而后是第二防线。第三防线，直至如今的第六防线，每一次败退，都会有数以千万计的人口失去家园。而今，妖族的大军已经在第六防线前方集结，蠢蠢欲动。对能否守住第六防线，民众们并不看好。于是，越来越多的居民迁往南方，以至于不少村庄都已荒废。李想看着那些荒无人烟的村镇，默然无语。正这时，耳边传来一阵嗡鸣，一架巡逻战机发现了他。飞行员看了看探测器屏幕。上面显示一个绿点，这代表是自己人。他在绿点上按了一下，一串提示信息：姓名李想，所属玄武军团中教衔，职位
，贪狼领队。飞行员一愣，脸色变了变，立刻拨通无线电话。李忠笑，前面是禁区，有危险。李想低头看向手腕，每个人入职镇北军都会在靠近虎口的小壁处植入身份名牌，这小小的名牌也是一个通讯器，可以定位，也可以通过内网进行加密通讯。李想直接说道：“知道，不用担心。”话音落下，身后空气骤然炸开，他的身形一闪而逝。片刻后，音爆的震荡传到了战机上面，巡逻战机机身不断震荡。飞行员愣怔片刻，看向空空的雷达显示屏，满脸骇然，无无法测速。过的一阵，巡逻战机前方出现一团巨大的黑色雾气，占据了全部视野，如同一块黑色幕布，横亘在天地间，无边无际，将此方世界隔绝开来。飞行员眼中闪过一抹惊恐，这黑色雾气的范围竟然比昨天更大了。他在向周边扩张，滋滋滋，警告，警告。雷达系统受到干扰，主引擎输出功率 80%76%55% 操控面板上各种指针乱转，数字乱跳。飞行员头皮一麻，慌忙调转方向。飞离数十公里后，各种仪器才恢复正常。飞行员心有余悸，微微调转飞行方向，看向后方那横亘在天地间的巨大黑幕，心惊胆战。而那黑幕之中，却是另一方世界，阴森、恐怖。阎王殿前，理想缓缓飘落。阎罗王、判官。黑白无常等阴神阴差都已在此恭候，李想径直走过去，进入巨大殿堂之中。这一次，阎王殿里不再脏乱不堪。李想坐在属于阎罗王的宽大座椅上，阎罗王躬身站在身侧，四大判官、黑白无常、牛头马面、一阴鬼叉，敬畏的站在大殿两旁，挺直腰杆，目不斜视。李想轻叩桌面，殿中缓缓凝聚出一尊鬼将，身披玄甲，腰挂长剑，鹦鹉非凡。鬼将蒙毅，拜见阴天子。蒙毅单膝下跪，李想声音漠然，令你为先锋，率两万阴兵攻伐埋骨的要塞。蒙毅朗声道：“蒙毅领命。”李想又问：“玄龙何在？”声音落下，阎王殿外狂风起，巨大的黑龙临破降临。他想要进入殿中，奈何身躯太大，只能匍匐在地。巨大的龙首堵在门口，属下拜见阴天子。略显古怪的九州口音从玄龙口中说出。李想下令：“你为副将，令一万阴兵压阵，随时支援。”玄龙朗声道：“嗷、哦！”玄龙领命。李想又唤出阎罗王，命令道：“阎罗听令，派遣所有阴差搜寻游离在外的孤魂野鬼，捉拿入地府。”阎罗王躬身道：“阎罗领命。”黑幕外面，夕阳坠下地平线，夜幕缓缓降临，辽阔而苍茫的北方大地陷入黑暗之中。若是从上空俯瞰，便会发现，在这黑暗的大地上，散布着星星点点的亮光，每一道亮光都是文明之火。时间缓缓指向午夜12点。无名的山谷中，黑色雾气震荡，一条黑色巨龙穿出浓雾，在夜空静谧翱翔。巨龙下方，成千上万阴兵走出山谷，他们披甲直戈，穿过林莽，趟过江河，踏过山川，向北而去。第六防线，东北第253号防御段。哨卡瞭望台上，哨兵王家贵打了个哈欠，趴在栏杆上，冲下面做宵夜的战友问道：“老刘，搞定了没？”下士刘星把烟叼在嘴里，往锅里倒上明油，颠锅翻炒两下。出锅装碗，撒上一撮翠绿色葱花。好了，赶紧下来。王家贵一溜烟跑下来，捏住一块红烧肉，忙里慌张丢嘴里，烫得直抽抽，也舍不得把滚烫的肉吐出来。刘星递过去碗筷，坐在行军凳上，笑道：“饿死鬼投胎啊！”王家贵拿起筷子夹肉。老刘，你是不知道，我们荆州府那边穷的一匹，十天半月见不到一滴油水。来了你们镇北军后，才知道原来我这种大头兵也能天天吃肉。刘星错愕，看着这瘦黑的年轻战友，抖了抖烟灰：“别着急，慢慢吃。”他突然感到一阵没来由的凉意，冷得他一哆嗦。怎么忽然冷起来了？刘星皱眉，发现呼出去的气都变成了白雾，心中诧异：这不是夏天吗？这鬼天气！刘星骂了一句：“你先吃着，我去拿件外套过来。”说完起身，转过头，顿时头皮一麻。老刘发什么呆啊？王家贵见战友跟块木头一样不动弹，觉得有些诡异，便循着他的视线看过去。哐当，手中的碗筷掉在地上，眼前的一幕直接让王家贵大脑宕机。只见前方不远处的公路上，一排排、一队队的人走过，他们穿着古代的衣甲，手持戈矛，背负弓弩，缓缓而行。密密麻麻的人群走过，却没有一丝半点声音。更让人惊恐的是，这些人脚不着地，身体呈现半透明状，像是在走，又像是在飘。四注意到有人发现了他们，队伍旁边一名骑马的古代将领转头看了过来，双瞳之中一抹幽绿色鬼火。只是这一瞥，就让王家贵如坠冰窖，灵魂站立。汗毛倒竖，他半张着嘴，想要说话，想要尖叫，却发现声带像是被冻住了，根本发不出半点声音。
。过了好一阵，他的大脑才终于恢复了一些思考的能力。于是，脑海之中浮现出四个字：阴兵借道。眼前的道路上，那长长的队伍终于走到了尽头。王家贵侯桀耸了耸，艰难的咽了口唾沫，脖子僵硬的转头看向面色苍白的刘星，声音嘶哑：“老老刘，刚才那那是什么？”刘星嘴唇哆嗦着：“你也，你也看到了。”王家贵嗯了一声：“看来。”我们都出现了幻觉，刘星艰难转身，强装镇定，来坐下，继续吃。王家贵诧异而不解地看着他，犹豫片刻，还是坐了下来。毕竟老刘比自己多活好几年，又是本地人，应该没错的。只见刘星拿起筷子，伸进锅里，要去夹一块红烧肉，但筷子抖得厉害，根本夹不起来。王家贵捡起筷子，在身上擦了擦，困难地夹了一块肉，放到对方碗里。他看着红烧肉里的蘑菇，问道：“是不是因为吃了这些蘑菇的缘故？”我听说云贵府那边经常有人吃了蘑菇，就会看到绿色的小人儿。沉默，良久的沉默，一阵引擎的轰鸣声忽然响起。两人转身，只见夜空数十架直升机低空飞过，而后公路上一辆辆军车冲来，无线电对讲机响起：“刘老三，开卡放行。”刘星一愣，居然是排长的声音。他连忙进入值班室，按下绿色通行按钮，闸门打开，一辆辆军车呼啸而过。排长赵雷跑过来，喘了两口气。你们没事吧？王家贵和刘星同时摇头。排长，发生了什么事？我们这边没接到行动通知啊！王家贵问道。排长诧异：“你们没看到，有一个阴兵是从你们这边过去的？”两名哨兵都是一愣，他们还以为刚才是吃了毒蘑菇产生的幻觉，没想到居然是真的。排长，真是阴兵借道吗？王家贵还是不太相信，毕竟这东西超出了他的接受范围。阴兵借道，活人退避。九州历史上一直就有阴兵借道的传说，但大多数时候都被证明是人们的幻觉臆想。全球反祖时代几乎没有鬼魂的出现的记录，更何况是如此大规模的阴兵借道。排长点头，表情有些凝重。这事情太蹊跷，已经报备到统帅部了。那边命令下来之前，这件事你们别声张。他转身看向北方，感叹道：“也不知那些阴兵是敌是友。”蒙毅加了加马腹，身下战马放慢了些许速度。副将拍马上前禀报道：“将军。”后方有大队人族军士赶来，他们都坐在铁皮盒子里，天上还有飞的铁鸟。蒙毅嗯了一声，不必理会，只管行军。副将领命而去。秦军法度森严，哪怕战士们心中好奇，也只顾着赶路，并不会四处张望。蒙毅扭头看向后方，那些所谓的铁皮盒子其实是汽车，而天上的铁鸟好像是叫做直升机。这些东西都能在阴天子赋予他的记忆中找到，只是手下的这些将领和战士并没有相关的记忆。蒙毅心中感叹，没想到经历数千年，这世界竟发展成了这副模样。普通人也可凭借外物上天入地下海。只是蒙毅转身看向北方，妖族大军就在前面。若是无法抵抗，所有人都会成为那些东西的血食。亡国灭种，九州入尘。一想到这里，蒙毅心中战意升腾。驾！他催马上前，陡然提升了速度。黑压压的阴兵也跟着加速向前。第六防线遍地都是营地。哨卡以及各种堡垒，想要到达埋骨的要塞，必然要从这些地方穿过。蒙毅也没有隐匿行踪的打算，前方的人族军队似乎是接到了命令，主动让开一条路来。于是，在无数人或是惊恐或是震撼的目光凝视中，两万阴兵浩浩荡荡的穿过了第六防线。与此同时，他们的影像、各种数据也被记录下来，通过内网传到镇北军情报处。紧接着，数百架无人侦察机从各个营地起飞，来到第六防线上空。情报处。根据他们的行军方向，是冲着埋骨的去的。一万骑兵，四千弩兵，六千步兵。根据他们身上的兵器和衣着，装束推测，这些阴兵属于古秦朝。天上还有一只黑色巨龙，没有实体，大概率已是灵魄，有 96% 的可能是四剑。京都大学那边刚来了消息，根据一名大秦研究专家表示，有野史记载，秦初始皇派遣了一支大军去围剿恶龙，很可能就是这一支。一条条消息汇总成册，送到青丘面前。青丘手指轻扣桌面。速度越来越快，他的表情也越来越凝重。这是九州历史上最大规模的一次阴兵借道，而且也是唯一一次被证实了的。这代表着阴魂、鬼物都是存在的。如果阴魂能够杀人，那一定也可以杀妖。而且阴魂没有实体，按理说应该很难被灭杀。如果将那些死去战士和反祖者的阴魂找到，组成一支亡灵军团，并且为己所用，那北京战场的颓势必会扭转。一想到这里。哪怕是天崩于前不改色的青丘，也忍不住身体微颤。但他很快冷静下来，这是否可行，还是个未知数。
，既然那些阴兵是冲着埋骨的去的，那么答案很快就会揭晓。青丘脸色一变，身形已从原地消失，记录着阴兵情报的那张纸缓缓飘落。三百公里外，埋骨地，空气中混合着血腥、腐肉和硝烟的味道，地面是一层一层尸体的堆积，腐肉、尸油、烂泥、骨骸以及血液的混合在一起，呈现出诡异的紫黑色。这样的环境，连吃腐肉秃鹫、乌鸦都不敢降落，别说是作战，哪怕是呼吸都有些困难。整个埋骨地如同一片恐怖炼狱，但蒙毅眼中看到的却不是那恐怖的尸骸腐肉，而是阴魂，一个个在埋骨的飘荡着的扭曲的阴魂。十万阴魂，这些阴魂有的少了眼珠耳朵，有的没了手臂，有点肚子上一个大洞，甚至还有无头阴魂四处摸索，想要找回自己的头颅。几乎所有阴魂都残破不堪，他们的惨状。各不相同，唯一相同的是都穿着镇北军的制式军装。虽然时光跨越了数千年，但这些阴魂曾和自己流着相同的血，血脉便是传承，是同族，是同胞，是同袍。而现在，他们都变成了孤魂野鬼。蒙毅陡然勒缰住马，身后一万阴魂齐军阵列，同时停下，动作整齐划一。一万双阴魂的眼睛看向前方，齐军后面是六千步兵阵列，割毛如林。所有鬼将阴兵都看到了前方的阴魂，看到了那些同族后代们的惨状，于是，所有的鬼将阴兵心中都燃起了怒火，怒火熊熊，似要将他们的灵体烧毁。感受到这滔天的怒意，战马不安的打着响鼻，用蹄子刨着地面。阴兵鬼将们胸腔中的怒火积攒到了极点，全都看向最前方的将军。一名老族忽然吼道：“请战！”紧接着，两万秦兵阴魂发出怒吼：“请战！”声震云霄，夜空，乌云后方。玄色巨龙也感受到了那滔天战意，不停的卷动风云。埋骨地前方，要塞高塔上那只巨眼忽然开始燃烧，血色火焰照亮了巨大要塞，也照亮了埋骨地。无数的妖兽从要塞大大小小的洞穴之中涌出，数百、数千、数万，如同潮水倾泻，妖气冲天。蒙毅握住剑柄，缓慢而坚定的抽出长剑，一抹寒光指向前方那巨大要塞。下一刻，战马嘶鸣，大地震荡，一万阴魂铁骑。如开闸洪水，在埋骨地上奔涌碾压。此方天地忽有怒吼声响起，岂曰无依？魏国忠很渴，他走了很远的路，找了很多地方，却没有找到一滴水。他想喝水，想得快要发疯，喉咙似乎在燃烧，全身都要裂开。但找了好久好久都没能找到水，因为缺水，他的脑袋浑浑噩噩的，几乎无法思考，眼睛也看不清东西了。他四处张望，也只能看到一个个模模糊糊的光团，有些大，有些小。有时候他会好奇的靠过去，想要触摸，却发现手直接穿过了那些光团。他的耳朵也有些不灵了，听不到任何声音。这个世界和记忆中的完全不同，变得很陌生，很奇怪。但具体哪里不同，魏国忠又不知道。等他仔细想时，便会惊觉自己的记忆好像也消失了。他不知道自己在哪里，在做什么，有没有家人，有没有朋友，他都不知道。但始终觉得有什么事情是自己要去做的，除了找水喝，还有别的事情。比找水喝更重要的事情，口渴的不行，他的鼻子吸了吸，闻到了潮湿的味道，那是在下面，在脚下。魏国忠低头看去，一片黑乎乎的，什么也看不见。他跪下去，那潮湿的味道浓郁了些，他有些兴奋，于是匍匐在地上，手脚并用的爬行，疯狂的用鼻子吸气，终于找到湿气最浓郁的地方，将整张脸都埋了下去。张开嘴，却发现进入口中的不是水，而是粘稠的糊状物。有些腥臭味，有些腐臭味，还有火药的味道，但他管不了那么多。对水的渴望让他毫不犹豫的狂吸。那糊状物中有液体被吸出来，魏国忠拼命吞咽，吐出干涸的掺杂，又用手抓了一把粘稠物塞进嘴里，终于有水进了体内。但渴的感觉并没有减缓，反而更加严重了。魏国忠不知道自己的身体出了什么问题，也没办法思考这么复杂的问题。他只是一把有一把的将粘稠物塞进口中，像是一头野兽。但下一刻。有一道声音响起，像是惊雷，在他耳边炸开。岂曰无一？岂曰无一？什么是岂曰无一？那是什么意思？魏国忠不明白，但依稀觉得在哪里听过这句话。是在哪里呢？他又开始想，然后大脑又开始痛，越想越痛。他双手抱头，疯狂抓扯，歇斯底里。岂曰无一？什么是岂曰无一？这时，地面传来了震动，剧烈的震动。周围的那些光团像是感受到了什么。开始四处乱窜，魏国忠不知道发生了什么，害怕起来，想要起身奔逃。但下一刻，有什么东西在他肩膀上拍了一下，他。
他一惊，一颤，仿佛睡觉时被人忽然叫醒，视线逐渐清晰。他终于看清楚了那些光团，那是一道道人影，有的少了胳膊，有的少了半张脸，有的少了一截腿，有什么东西闯入了记忆，闯入了脑海。魏博中口中呢喃：“岂曰无衣？岂曰无衣？”有什么东西冲了过来？那是一名骑士，披着古代的甲胄，满是杀伐之气。骑士的速度很快，马蹄溅起了混合着碎肉、泥浆。血液的土，那古代的骑士转眼就来到他前方，上半身忽然贴在马背上，伸出手在他的肩上拍了一下。魏国忠浑身一颤，有什么东西陡然闯入脑海，越发清晰。岂曰无衣？梦魇散去，无数的记忆走马灯一样在脑海中闪过。魏国忠身体颤抖，陡然抬头，浑浊的眼中亮起两团火焰，那是鬼火，亦是怒火，是复仇之火。我是魏国忠。我是九州国镇北军玄武军团虎壁军一师八团的团长，这里是埋骨地，是我和数千战友战死之地。魏国忠想起了自己是谁，想起了那天攻坚埋骨的要塞的惨烈，他和他的战友都死了，死在了妖兽手中。如今他成了鬼，这世间竟然真的有鬼魂。可为什么我想起那些战死的战友，没有感觉到心痛？他低头才发现自己胸膛之中空无一物，他的心脏被一只妖王吞了，全身的血。也流干了，在那白骨皇座前面，难怪会这么渴。魏国忠支撑着双膝，起身转身，岂曰无衣？他终于知道了，他想起了自己的属下战友，于是红着眼，扯开嗓子，嘶声怒吼：“虎壁军一师第八团，集结！”吼声贴着埋骨地，飞速穿行。这是集结的号令。声音所过之处，一名名浑浑噩噩的阴魂陡然一颤，而后从四面八方向这边冲来，两千八百名阴魂。站在魏国忠身前，集结。魏国忠看着这些残破的阴魂，看着那些熟悉的面孔，将右手按在空荡荡的胸膛上。这里有你们。这名惨死在埋骨的要塞中的三阶修士，缓缓转身看向那巨大的要塞，战意如火，开始燃烧。随我进攻！第八团两千八百名阴魂再次发起冲锋，如生前那般义无反顾。生前是战友，死后亦是同袍，岂曰无衣？与子同袍，亡于兴师，休我割毛！古秦阴兵在冲锋，十万名和魏国忠一样死去的，变成阴魂的反祖者、战士也在集结冲锋。在这片满目疮痍的土地上，在这片埋骨地中，一万古秦阴兵齐军在狂奔，十万当代军人阴魂也在狂奔。此时此刻，不分古今，不论你我，都是战友，是同袍，是这世间最让妖兽胆寒的存在。埋骨的边缘。青丘背负双手，悬浮半空，看着那黑压压的阴兵军队，如黑色浪潮向匆忙集结的妖兽军队冲去。妖兽们从未见过这样的军队，在他们的印象中，人族都是脆弱的，需要钢铁车辆保护，也需要炮弹、战机开道，而不是像现在这样，仅凭血肉之躯就敢发起冲锋。七八个三阶妖王急着争功，率先前冲，数以万计的妖兽也跟着发起冲锋。片刻后，天空忽然飘来一片阴云，那不是阴云。而是数千只黑色的弩箭，箭羽密集如飞蝗，无声坠落。妖兽们毫不在乎，他们身上的皮毛和鳞甲连子弹都打不穿，更何况这种老古董兵器。然而，那些黑色弩箭毫无阻碍地穿过妖兽的身躯，厚重的皮毛、坚硬的鳞甲在这些黑色弩箭下毫无作用。而后，被射中的地方开始发黑溃烂，化作腐肉。一只只妖兽还在奔跑途中就倒了下去。这躲避，蠢货们，快避开这些东西！有妖王大吼，而后是一波又一波的弩箭，如死神的镰刀，收割着妖兽们的生命。只是弩箭的飞行需要时间，在上万只妖兽丧命后，其余的妖兽已经发现了其中规律，判断出弩箭的弱点，而后提前规避。妖族大军冲锋的队形变得有些混乱，甚至有不少妖兽都被同类踩踏成了肉泥。但这并不影响大局，妖兽本就没有阵型可言。数万只妖兽漫山遍野冲来，哪怕前方是十一万冲锋的阴兵。但在他们的记忆中，人族的军队是很弱的。这些人没有钢铁车辆的庇护，只是一堆行走的血石。他们已经准备好迎接一场杀戮的盛宴。两条黑色的线终于在埋骨地相会。看着这一幕，青丘背负的双手悄然紧捏成拳。妖与鬼的对撞第一次出现在这个世界上。一边是妖族的嗜血、疯狂、声势骇然，似要将前方所有障碍碾碎；另一面是阴兵的冲锋，那黑色的阴气蔓延席卷，如黑色浪潮。属于亡灵的幽绿色的火焰开始燃烧，即将在这片埋葬了无数生灵的土地上展开最为惨烈的厮杀。
，当横贯整个埋骨地的两条黑线，撞在一起，时间仿佛凝固了一瞬。妖兽们张开满是尖牙的嘴，探出锋利的爪子，或是利用皮糙肉厚的身躯冲撞。但下一刻，他们的眼中露出了疑惑的情绪，尖牙轻易扎穿了这些人族战士的身体，利爪毫无阻碍地穿过他们的身躯，蛮横的撞击直接穿透了数十名人族战士，却没有碰撞感的反馈，这是从未有过的诡异体验。他们的攻击。明明都击中了这些战士，却像是打在了柔软的棉花上。不，对面的这些人比棉花还轻，尖牙利爪冲撞打在他们身上，就像是打了个空。终于，一些二阶以及聪明一点的妖兽找到了原因。面前这些人族战士居然都是半透明的，他们就像是一道道烟气组成，根本没有实体。这怎么回事？那些妖兽还没来得及思考，忽然感到身体一轻，而后惊恐的发现身体前冲。而自己却在后退，靠着惯性冲出去的身躯，如同破布娃娃一样倒在地上翻滚，而后瘫软在地，不再动弹。而自己明明还在倒退，这一幕无比诡异。他们尚未开启足够灵智的大脑，根本无法理解此刻发生的事情。于是心中惊恐，慌忙看向左右，只见周围出现一道道虚影，外形上和飞撞出去的那些身体一模一样，有牛妖，有血蟒，有人面猪妖，成百上千的妖兽虚影离开了肉身。更准确的说，是被那些透明的人族战士从肉身之中撞出，而后这些人抽出了随身携带的匕首，狠狠扎进虚影之中，一声声凄厉的尖笑声响起，那些被扎中的虚影就像气球，噗的爆开，消失不见。噗噗噗噗，一连串爆破的声音密集连环，如竹筒倒斗，如雨打芭蕉。只是接触的这一瞬间，在延绵数千米的接触战线上，上千只妖兽生死魂灭。这恐怖的一幕。终于让一只三阶巨蜥妖王想起了源自祖先的古老传说，恐惧的情绪瞬间袭遍全身，于是惊恐大吼：“是鬼族！”那是早已淹没在历史长河之中的名字，但关于他们的恐怖记忆却通过血脉基因传递到了此时的巨蜥妖王身上。那是古老、神秘而强大种族。彼时，后方要塞之中有巨大灰影冲天而起，高塔之上，熊熊燃烧的巨大眼球忽然往后飞去，坠入灰影之中，灰影迅速膨胀。只是一瞬就将要塞拢罩，黄巨蜥妖王感受到了妖皇的气息，心中惊惧，瞬间消失大半。但下一刻，一名穿着镇北军制服的阴魂蛮横撞在他重达一吨的身躯上，巨蜥妖王惊骇发现自己的身体往前扑倒，而他的意识或者说灵体被撞出肉身。看着怀中渺小的一口就能吞下的小小的阴魂，巨蜥妖王心中发颤，这小小的阴魂为何会有如此大的力气？而且好像在什么地方见过。随即。那阴魂抬起了头，冒着鬼火的双眼由下而上的直直的看着他，嘴角噙着一抹若有若无的阴冷笑意。巨蜥妖王整个灵体都是一颤，他终于知道这熟悉的感觉来自哪了。面前这个阴魂，正是被俘虏的那个人族的三阶反祖者，他们将他绑在青铜柱上，放干了血，他吃了他的心脏，直到现在，他还能清楚的回味起那心脏的美妙味道。巨蜥妖王很确定他已经死了，只是没想到人死了。却化作了阴魂，而且战力进一步提升。求生的本能化作了怒火，巨蜥妖王的灵体猛地旋转，巨大的尾巴横扫过去，无声的撞击，却让周围的空气震荡扭曲。魏国中倒飞出数十米，堪堪落地，一名古琴奇族从他身旁冲过，随手拿过旁边一名步兵手中的长矛，远远的抛过来，拿着。魏国中接住长矛，抵在地上，滑行数米，止住倒退之势。他脚跟一挑长矛尾部，手提长矛，迈足狂奔。瞬间穿过数十米距离，一矛刺出，人还未止，一点寒芒先到，一力贯穿，气如长虹，长矛从巨蜥妖王的胸前灌入，后背穿出，砰！巨蜥妖王的灵魄瞬间炸开。魏国中看向前方，那巨大的灰色阴影之中，更多的如山如海的妖族军队冲杀出来，这是超大规模的兽潮冲击。要塞中的妖族要以数量的优势冲垮这些阴兵军团，你要战，便战。魏国中再次撞向一名三阶妖王，身后第八团也跟随着他义无反顾的冲锋。在这片埋骨地上，在他们死去的地方，无论是镇北军的战士阴魂，还是战死的各个州府的援军，全都在冲杀。他们将后背留给了生养他们的山川河岳，留给了亿万万同胞族人。生是九州人，死是华夏魂。妖族不灭，战伐不止。杀！十万阴魂嘶声咆哮，整个大地为之站立。这是滚滚洪流，这是灼灼大势，妖兽和阴魂再次冲撞搏杀。
看着这一幕，青丘视线有些模糊。这些都是我的同胞啊！下一刻，笼罩要塞的那团灰影动了动，紧接着一根白色丝线从中探出，接着是第二根、第三根，只是一瞬，亿万根白色丝线出现，沿着地面向战场蔓延，如流云，如瀑布，如烟如雾，又如雪，所过之处，大地都变成了白色。坐镇在要塞之中的那尊妖皇。终于忍不住出手了，青丘悲戚的心绪瞬间消失，取而代之的是无边的愤怒。你的对手是我，畜生，来战！身上衣衫无风自动，四阶神之的狂暴气息向北蔓延推碾。而此时，夜空之中忽有乌云汇聚、翻卷，某种极其巨大的存在搅动了风云。而后，两团巨大火球出现在云霞之中，火光阴冷，如两团明月。青丘猛地抬头，诧异看向半空，另一边。无数丝线停止蔓延，夜穹之中，一颗巨大龙首探出云层，双眼如皓月，冷光照在那团灰影之上，古老、苍茫、浩渺，充满压迫性的气息弥漫在此方天地。在玄龙目光的凝视下，那团巨大的灰影迅速坍缩、消散。只见一只全身长满眼睛的巨型蜘蛛趴在要塞之上，成千上万只眼睛滴溜溜转动，齐齐看向云层下的那只龙头。没想到龙族还有余孽存在。万眼珠黄口吐人言，成千上万只眼睛转而看向战场，阴兵正将自己的妖族大军碾压，只是片刻的耽搁，便已无力回天了。而现在最重要的是，便是将鬼族复苏的情报带回去。万眼珠黄不再犹豫，身形缩小，飞速遁去。夜穹之上，玄龙看向北方，不知在想什么。青丘看向那巨大龙首，心脏狂跳。而彼时，身穿长服的理想推开了京都大学图书馆的大门。长眉仙人指着堆成小山的书籍，说道。你要找的书都在这里了。京都大学是九州国的顶尖学府，哪怕是凌晨时分，也有不少学生孜孜不倦的苦学着。实在困得不行，就趴在桌子上睡一会儿，醒来之后继续学。京都大学多天骄，却也不乏吃苦奋斗之人。理想低声道谢，便坐下，一本本的翻阅起来。《大秦衰亡史》《汉帝国发展论》《唐玄宗生活考》，许多书本都已泛黄。大灾变那数十年间，九州面临生死存亡之危局，村镇消失，城市沦陷。科技、文化都出现断层。进入反祖时代以后，人们的生活渐渐安定下来，一部分高校得以重建。京都大学作为九州数一数二的高等学府，扛起了文化甚至是文明复苏的大旗。京都大学重建之后，第一件事便是建立图书馆，在全国范围内收集书籍。一本本原装的书籍或者是手抄本，汇入这巨大而宏伟的图书馆中。许多的书都已是孤本。理想轻轻拿过一本书，手指在书的封皮上缓缓划过。这本《陈桥兵变考论》，我有印象，是一个叫做赵子勋的年轻人送过来的。那天下着雨，他用衣服把装书的箱子包了起来，书没有淋湿，他却淋了个通透。将书送到图书馆时，他如释重负。之后聊起来，我们才知道，这些书是他爷爷珍藏多年的。大灾变时期，他们所在的城市受到受潮冲击，老爷子逃跑的时候被一只凶兽咬住了双腿，他用尽最后一丝力气将装书的箱子丢给了家人。这些书他看的笔名还重。长眉仙人悠悠呼出一口气，喃喃道：“文化可以有断层，但火种绝不能灭。有些东西值得我们用生命去守护。”理想只觉手中的书忽然沉重了几分，他轻轻翻开，只见扉页上用流体写了三个字：“赵思文。”书角处有一团浅浅的烟红，蔓延到了名字上，是沾染上去的血。理想的眼前仿佛看到了那个将死的老人奋力把书箱丢出去的那一幕，四周都是狰狞的凶兽。惊慌奔逃的尖叫着的人群，凶残的妖兽咬住了他的双腿，他的生命已经迎来重点。那时的他该是多么绝望！可看到书香被孙子捡起来的时候，他应该便从绝望的黑暗中看到了一丝光明。这古老的民族，传承数千乃至上万年的文明，便是这样一代又一代薪火相传。理想默然，一页一页翻看。长眉仙人似感受到了他情绪的变化，意味深长的看了这名年轻人一眼，悄悄离开门外。见长眉仙人出来，坐在轮椅上的老者问道：“怎么样？”长眉仙人道：“你又不是大姑娘，害个什么羞？自己去看不就行了？”老者哼了一声：“让你办点事，你就这么不耐烦？要是没有我的研究成果，你能这么顺利？第四次反祖？好了好了，总是把这破事挂在嘴上。”长眉仙人冲推着轮椅的那名中年男子摆摆手：“小李，我和你爹单独聊一会。”中年男人欠了欠身，长眉仙人推着轮椅漫步在静谧的校园之中，道路两旁种着树。路灯穿过枝叶，在青石板的路面铺上斑驳的光影。长眉仙人一口认栽的语调：“我算是倒了八辈子的霉，摊上你这么的老无赖。”
。老者嘴角得意翘起，正要说什么，忽然捂着胸口，剧烈咳嗽起来。咳嗽的声音让远远坠在后面的中年男人一阵揪心。长眉仙人皱眉，右掌轻轻贴在老者背上，渡过去一道精纯灵气。老者咳嗽减缓，苍白的脸恢复了些许血色，感叹道：“我这半截身子算是埋进土里了，教了那么多学生，真正能继承我一波的，却没有一个。”小苏那丫头倒是勉勉强强能沾点边。可惜他太悲观，又回了通州府，做不出多大成就的。老人满脸颓然。长眉仙人道：“所以你把主意打到了李想这小子身上。”老者也不否认，短短几天就两次反祖，而且都还是张真人、不动明王这种惊世骇俗的祖灵。我说没想法，你信吗？长眉仙人摇头：“反祖者并不一定适合研究，你就是最好的例子。”老人苦笑：“我若是反祖，或许还能多活几年，把研究进度再往前推一推。”可惜他沉默片刻，抬头。浑浊的双眼穿过梧桐树的空隙，看向夜空。你说天上真的有神仙吗？长眉仙人有些不悦：“你这是灯下黑。”呵呵，老者脸上表情颇为不屑：“就你，你们？”他摆摆手：“人们叫你们三十六仙，你们就真以为自己是神仙了？反祖者不过是觉醒了祖灵的血脉基因，哪怕百分之一百契合，你们也不是真的神仙。比如那王老头，反祖的不过是太上老君座下的一个炼丹童子，就敢称自己为老君。”随便造几栋房子，就叫都帅宫，脸皮都不要了。还有那袁虚子，天天搞女人，连近亲表妹都不放过，干脆叫甚虚子得了，丢人现眼。长眉仙人哑口无言，因为这家伙说的是实话。外界都认为四阶反祖者便是仙人，但只有他们自己清楚，所谓的仙人只是伪仙罢了。哪怕真能移山填海，也只是触及到了神仙的力量，而不是其本质。他就能清楚的感觉到自己的身体和灵魂都是有缺陷的。至于少了什么？他却不清楚，这个问题困扰了他们这些四阶仙人数十年。长眉仙人叹息一声：“我们也不想的。”老者却忽然开口：“我倒是有个猜测。”长眉仙人一愣，老者犹豫了一下，没有直接说，而是反问道：“知道封神榜吗？”长眉仙人点头：“封神榜其实就是一份名单。相传商周时期，太公在封神台封神，凡是上榜者，死后神魂会上升天庭，填补神位。”长眉仙人疑惑：“为什么忽然说起这个？”老者缓缓道。有句话叫做“位列仙班”，既然太公封神时，神魂是填的天庭神位空缺，那么你们呢？长眉仙人一怔，老者转身直勾勾的盯着他。你们有没有想过，你们这些四阶反祖者之所以不能成为真仙，可能只是因为缺少一次册封？长眉仙人脑海之中四炸起惊雷：册封？神仙竟还需要册封？谁有能力又有资格来册封？图书馆里，李想拿起了另一本书，他像是感受到了什么，抬起头看向窗外。在图书馆的玻璃窗上留下一张侧脸的剪影。今夜无月，墙上的挂钟指向凌晨四点，正是一天之中最黑暗的时刻。图书馆外的静谧校园里，就连路灯也显得昏暗。视线往更高更远处看去，便见到北方那片天地不见星月，不见灯火，漆黑如墨。李想并不在意，因为他知道黑暗总会过去，太阳会照常升起。他转身继续看书。与此同时，北方第六防线埋骨地。成千上万阴兵鬼将走出了战场，却有一人挡在了路口。蒙毅举起右拳，身后一万鬼气矗立。面前虽然只有孤零零的一人，却如同一座大山，气息强悍雄浑。蒙毅下意识握紧剑柄，身后一万鬼旗，一万阴兵严阵以待。而更后方是十万亡魂，感受着这股摄人心魄的滔天阴气，哪怕是作为四阶反祖者的青丘，也如临大敌。他犹豫片刻，缓缓推到一旁，让开了道路。蒙毅轻磕马腹，带着阴兵鬼将，缓缓走出埋骨地，踏上南下的路。青丘站在路旁，微微颔首，以示敬意。这一夜，他亲眼见证了这些阴魂的悍勇。当两万古琴阴兵从他身前走过之后，便是阵亡在埋骨地的十万阴魂。许多的亡魂恢复神智之后，已经找到了自己的残肢。如今，十万亡魂大军开拔，浩浩荡荡。青丘甚至在这些亡魂之中看到了几张熟悉面孔。这些亡魂曾是他的属下。是镇北军的兵，青丘喉结耸动，哽咽片刻，终是嘶声问道：“你们都要走吗？”话音落下，有阴魂停止前行，接着是第二个、第三个，十万阴魂驻足，十万双眼睛看向青丘，沉默，在这黎明前的黑暗中沉默。有一名阴魂忽然张了张嘴，在说着什么，可青丘听不到任何声音。人鬼殊途，虽近在咫尺，却隔着天堑。将军，我为国忠，我们八团没有辜负镇北军。没有辜负祖国，魏国忠再次开口。这一次，青丘依然没有听到声音，但他从这名军官的口型看到了他在说什么，眼眶瞬间湿润。
，魏国忠无声的将右拳贴在左胸，十万战死阴魂做出相同动作。啪！青丘身体力正，进了个标准的军礼，目送着十万阴魂离开。等他们走出埋骨地，穿过第六防线，才发现道路两旁是无数蜂拥而来的战士。这些人通过内网看到了埋骨地之战，于是从玄武城、从防线各地赶来。他们站在道路两旁，看着这些阴魂，没有丝毫惧怕。有的只有感激和尊敬。哨兵王家贵站在人群中，看着这些阴魂，眼眶湿润。这时，有军官大吼：“鸣枪！”成千上万名战士将枪口对准天空，砰砰砰砰，枪声撕开黎明的静默。敬礼！啪！对着这些阴魂，对着这些曾经的战友、同胞，道路两旁密密麻麻的人群立正敬礼。王家贵敬礼，嘴唇颤抖，轻声呢喃：“战友们，一路走好。”阴魂军团，长长的队伍缓缓消失在黑暗之中。东方，朝阳破开漆黑的夜，有晨光穿破了云海。王家贵转头看到旭日东升，天亮了。京都大学，李想走出图书馆，站在门口的台阶上，看向北方，轻声呢喃：“魂兮归来。”下一刻，他的身影从原地消失，再次出现时，已经到了阎王殿中，身上的军装也变成一件灰袍，丝丝缕缕的金色丝线，镶嵌袖口、衣角。让这灰袍多了一份威严之气。李想脑海里浮现两行提示：收服十万亡魂，奖励契合度 10% 当前契合度 31% 之三十一。解锁鬼门关。李想走出阎王殿，随手一挥，轰隆隆，地面震动，有庞然大物缓缓探出，巨大的青铜之门缓缓从地下升起。高耸入云的巨门上挂着一块血锈般的横匾，镌刻着“鬼门关”三个骇人大字。又是一阵震耳欲聋的轰鸣之声，巨门两侧。升腾起高达数百米的城墙，迅速向远方蔓延生长，直到视野的尽头。高耸入云的城墙延绵生长，将此方天地围在其中。无数古意盎然的房舍、建筑拔地而起，檐牙高啄，鳞次栉比。这是一座城，一座比今都还要大上数倍的古老巨城。阎王殿正好位于巨城的最中心，鬼门关则是这座巨城唯一的出口。鬼门关前方两侧排列着十八尊恶鬼石像，花颜色绿，张牙舞爪，咔嚓一声。石像龟裂，十八只百米高的巨型恶鬼挣脱而出，他们晃一晃脑袋，数十吨的巨石扑簌簌砸在地上，激起满天烟尘。自那烟尘之中，十八只巨型恶鬼跨着大步来到李想身前，收敛凶恶，狰狞面容，叩首道：“拜见阴天子。”声如洪钟，响似雷霆。李想面无表情，命令道：“开关。”十八恶鬼听令，分成左右各九只，奋力推巨大动转盘，哗啦啦，转盘搅动粗大无比的铁链。拉开青铜之门，轰！巨大的青铜之门缓缓打开，上面覆盖无数年的灰尘坠落，如同一场雪崩。烟尘散去，自鬼门关外那无边的黑暗之中，猛一骑马而来，而后是两万股秦阴兵以及十万九州战士阴魂。十八只巨型恶鬼站在鬼门关两侧，俯瞰着这群些陌生来客。十二万阴魂跨门入关，进入这巨大的鬼城后，他们身上的伤痕以肉眼可见的速度愈合。理想负手而立，猛一翻身下马。大步来到李想跟前，单膝跪下。他的身后，两万古琴阴兵齐齐下跪。十万战士阴魂犹豫片刻，还是学着那些古琴阴兵的样子，单膝跪下。这一路行来，蒙毅和他的手下已经将这边的情况给所有战士阴魂说明。这十万阴魂从最初的疑惑到茫然，再到惊骇，最后终究是接受了这一事实。他们死后都能成鬼，那阴超地府的存在也是情理之中了。跨过传说中的鬼门关后。十万阴魂心中最后一丝疑虑也荡然无存，看着跪在身前的十二万阴魂，李想悬着的心也终于放下。在他最初的预想中，两万股秦阴兵再加上玄龙攻下埋骨的要塞，应该会有不小的战损。然而，埋骨第十万阴魂被唤醒，而后投入战斗，这场小规模的攻坚战便没了悬念，似乎冥冥之中自有定数。李想将这十二万阴魂安置在鬼城之中，转身对阎罗道：“阎罗，拘魂之事如何了？”阎罗王上前。禀告陛下，属下已派黑白无常，带着一众鬼差去了各地搜寻，但情况不容乐观。多数人死后，魂魄都会消散，长则月余，短则三五日。不过也有些例外，比如战场死亡人数众多，阴气汇聚，魂魄就能保持较为长久的时间。除此之外，就是城市之中的医院、停尸房、火葬场之类的地方，也能遇到少许魂魄。李想微微点头，先将游离的魂魄拘拿，冲填地府鬼城。阎罗王恭敬道：“是。”李想叫来崔判官，问道：“生死不怎么样了？”崔判官上前，将生死不呈上。李想打开三看。
便见上面根据生辰八字、出生之地等信息，写着密密麻麻的名字。不过有些名字并没有记录阳寿。崔判官慌忙道：“生死不割弃太久，可能出了些问题。”这些人，李想打断他的话，并非生死不出了问题，这些人都是凡族者，血脉基因已和祖灵融合，自然不在正常的轮回之中。崔判官恍然大悟，李想将生死不丢给他。这些都是小事，眼下最重要的便是及时拘拿阴魂入地府，重建阴阳秩序。鬼城是一座巨城，理想粗略算了一下，至少可以容纳千万阴魂。但九州世界妖兽横行，物资匮乏，死亡率奇高，每天都会有上十万人死去。若是碰到受潮冲击，导致灭城，光是一个中小规模的城市就会死掉数十万人。除此之外，随着妖族联军入侵第六防线，北方战区会出现更多的亡魂，这些都是宝贵资源。重建地府，开启轮回，建立阴兵军团，都是要以庞大的亡魂数量为基础。这一切只靠一个阎王殿是远远不够的。而且九州国疆域辽阔，阴差们没有瞬移神通，想要去万里甚至是数十万里外的城市拘拿亡魂，光靠一双脚也不现实。只有在各个城市建立城隍庙，并以此为通道连接地府，才能以最快的速度去往该处城市，及时将亡魂拘拿。而且建立城隍庙，赤封城隍阴神，还能抵御受潮，保一方平安。如此，各个城市也能抽调更多的人手，加入军队来北京对抗妖族大军，建立城隍庙，一举多得。而这是一个极其浩大的工程。大灾变时代以来，无数城市重建，城隍庙这种东西早已消失，而阴魂没办法建造阳间建筑。九州国有大小城市数千座，理想也不可能跑到每一座城市，组织人手建造城隍庙。最好的办法便是让官方出面，让蒙毅带着两万股秦阴兵去攻伐埋骨的要塞。并且没有隐藏行踪，便是考虑到了这一点。亡灵军团以及地府冥界的存在是瞒不住的，索性在一开始就以高调的姿态进入大众视线，攻下埋骨的要塞，便是释放信息。地府很强大，而且是和九州人族站在同一边的。从内网视频中第六防线那些战士的表现来看，自己的决定是明智的。而理想接下攻伐埋骨地的悬赏令，还有一个重要原因，便是招魂幡。现在该去拿了，统领府邸。情报部的官员将一份份资料送到一间由反祖者层层把关的房间，房间里有八十多人，一眼望去，一颗颗秃顶的脑袋反射着灯光，显得刺眼。这些秃头是镇北军智囊团的标志，头发掉的越多，在智囊团中任职的时间越久。要是脑门上还有头发，都不好意思说自己是智囊团的。此刻，这些最聪明的大脑正在飞速的运转，有的秃顶上甚至都冒出了蒸汽。青丘坐在椅子上，四指一次轻叩桌面，哒哒哒哒。声音如同催命的鼓点，催促着智囊团的这八十多颗最聪明的脑袋。打印机吐出最后一张纸，守在旁边的参谋一把抓过长达三十多页的报告，转身小跑着冲到青丘跟前：“将军，分析报告出来了。”因为跑得太快，原本盖在光秃秃脑门上的几根头发被吹了起来，软塌塌的挂在脑袋旁边。青丘一把打掉那厚厚的报告，直接说结果。参谋连忙道：“昨天的那些阴兵，有 98% 的可能是来自横断山脉西北的一处山谷。”他打开全息地图，输入一个坐标。很快，青丘身前就出现一处巨大山谷。画面里，山谷被雾气笼罩，看不真切。参谋解释道：“这是一处古战场遗址，属于 A 级禁区。”三天前，这里忽然出现大量黑色雾气，随后雾气范围迅速扩大，到目前为止，已经占据了方圆十万平方公里的广袤区域。这是半个小时之前无人机传回来的画面。参谋旋转了一下按钮，视野被拉到数千米高空。地平线都变成了弧形。只见辽阔大地上出现了一个巨大的黑团，就像是有人在大地这幅画上滴下了一团墨。青丘凝神看去，只觉这黑团如同直通九幽的深渊，又如来自深渊的黑色眼睛。哪怕面前的只是全息地图，他也莫名的感受到一股寒意。青丘眉头紧皱，这块黑色区域到底是什么？参谋小声补充道：“我们分析了这块区域的所有信息，一个小事件引起了我们的注意。”青丘瞪他一眼：“这些家伙什么都好。”就是改不了啰嗦的毛病。参谋连忙从报告中抽出另一张纸。昨天下午6点三十分，我们的一架侦察机在这块区域巡逻，在黑色雾气外70公里处发现了一个人。根据飞行员的报告，那人是贪狼的领队李想。当时，飞行员向李忠孝发出了危险警告。李忠孝说了一句话，就消失了。参谋点开一段录音，知道，不用担心，是李想的声音。青丘双眼微眯，这简简单单的一句话，却透露出了两条信息。第一，李想知道前方的那处禁区。而那里距离贪狼营地足足有数万公里，李想如果没有特意查询，是绝不可能会知道这处存在的。第二，李想让飞行员不用担心，言外之意便是他的目的地正是禁区 ，A 级禁区，哪怕是青丘也不愿轻易进入。
，李想却有自信和底气进去。想到这里，青丘都觉得有些荒谬。那家伙明明才刚刚第三次反祖而已。参谋又道：“之后，李忠孝的名牌信号消失了大概一个小时，再次出现时，已经是在京都大学了。结合李忠孝之前接受悬赏令，以及当晚阴兵出动攻伐埋骨的要塞的事实，我们几乎可以肯定，阴兵的出现和李忠孝有关。”参谋终于说出结论：“知道了。”青丘起身往外面走去，刚到门口，又转身丢过去一只玉斧密池。我给你们大将权限，把对阴曹地府的研究等级提升为 A 级。大将权限可以解锁绝大部分保密资料，这代表着九州的过去和现在几乎会毫无保留的出现在他面前，如同一个曼妙女子一层层脱下衣衫。参谋脸上浮现出狂喜之色，兴奋道：“保证完成任务。”青丘出了参谋室，正迎着一名军官小跑过来：“将军，李忠孝来了。”青丘一愣。随即双眼微眯，是来要招魂幡的吧？正要准备去找你，朕北军之主为统帅，军团之长为统领。统领府建在玄武城北面，妖族联军破开第一道防线之后，统领府的大门就没关上过。玄武军团虽然只有二十万人，但吃穿用度、训练损耗、武器装备都是常人无法想象的恐怖数量。它如同一头巨大的吞金兽，每天消耗的庞大的金钱物资，足够给一个中等城市使用一个月。理想坐在会客厅的沙发里，看着挂在墙上的北境军事地图。外面偶尔会有将领军官经过，便会下意识转头多看李想两眼。这个年轻人一来镇北军，就接手了贪狼这支精锐，而后接下悬赏令，当天晚上就有阴兵打下埋骨的要塞。这一切都太过巧合了。那些阴兵不会是他亲戚吧？神他妈亲戚，把你家祖坟全挖了也凑不起两万。听说那些阴兵生前是古秦军人，我看这小子指不定就是秦始皇的后代。那些阴兵都是来效忠的。我还是中山靖王之后。也没见大汉铁骑为我出战啊！得了吧，你老祖宗就一边草鞋的。大汉铁骑在他那会儿早就死光光了。外面两名军官叨叨叨的走远，而这时青丘走进会客厅，见李想在看得出神，便在他旁边坐下。过了一阵，问道：“看出什么了？”李想收回目光，以目前的兵力拦不住。青丘微怔，身体微微前倾：“那你是否愿意帮忙？身为镇北军的一员，沙妖是我的职责所在。”李想道。你知道我不是说的这个。青丘目光锐利如鹰隼，不再拐弯抹角。你第三次反祖，觉醒的是一位阴神吧？能够驱使上万阴兵，再怎么也该是鬼将这种等级。他顿了顿，问道：“是杀神白起？”李想摇头。青丘皱眉：“黑白无常，判官，总不能是阎罗王吧？”李想只是微笑，并不回答。青丘嘴角扯了扯：“你不信任我？”李想摇头，忽然从沙发上起身，看向门外。青丘一愣，顺着李想的目光看去，连忙站起来：“统统帅大人，因为这件事水太深，你把握不住。”迎面走来一名男子，星眉剑目，身材伟岸，气质沉稳如山岳。来人，正是镇北军统帅。地势天爽朗一笑，如沐春风，不要拘谨，坐下说话。李想表情淡然，坐下后好奇的打量着这名五阶反祖者，看上去和普通的中年人没有多大区别。不知情的人根本想不到。这位就是九州硕果仅存的战神之一，但李想却从那双眼眸之中看到了日月流转、星辰变幻。旁边的青丘脸颊肌肉疯狂抖动，这小子还真是不知天高地厚，居然敢直视统帅大人。还有没有上下尊卑了？李想打量帝释天的同时，帝释天也在打量着他，直直的看着这个年轻人的眼睛。九州国不乏天骄妖孽，但敢和他对视，并且没有丝毫畏惧的，也就这么一个了。当然，孤身入北境的那个疯小子除外。那家伙是狂，而面前这个年轻人是淡定从容，相对而言更加难得。帝释天直视李想的双眼，试探性的释放一道意志，而后让他惊疑的事情发生了：这道意志居然如石沉泥潭，消失不见。李想心情复杂，当初在阳城第一次反祖，徐文成见到他便是用神识探查，现在进了镇北军，这位镇国战神居然也来这一套。这些上位者都喜欢窥探别人的隐私吗？不过转念一想。如果自己和对方互换身份，怕是也会做出相同的事情。毕竟这是最直接、最省事的方式。李想淡然道：“统帅大人，不用试探了。”被拆穿的帝释天脸上没有丝毫表情。能五次反祖，他早已能做到喜怒不形于色。我这次的祖灵是阴天子。话刚出口，恐怖的气息从帝释天体内释放，一道结界瞬间笼罩会客厅，断绝声音、光线，阻断所有探查。青丘还没反应过来。脸上依然是疑惑表情，帝释天却是双眼射出金光，强大的气息让会客厅的空间都扭曲起来。面对着恐怖威压，青丘骇然无比，慌忙在身前凝聚出一道仙力屏障，苦苦支撑。下一刻，他想起了什么，
，慌忙转身看向旁边的李想。这一看，顿时让他头皮发麻。只见李想此刻已被黑色阴气笼罩，那阴气如同蛋壳，将李想护在其中。咔咔咔，阴气护罩不断碎裂，不断重组，再碎裂，再重组。而李想的脸也渐渐失去血色，变得苍白起来。但这个年轻人的脸上表情依然平淡，哪怕身体微微颤抖，他也端坐着不动不摇，如同。一尊帝王，青丘脑海之中想起了李想刚才说的祖灵，阴天子。天子者，受命于天，统御万灵。那阴天子又是谁？思考间，青丘忽然回过神来，连忙喊了一声：“大人。”帝释天一愣，从片刻失神中清醒过来，眼中金光收敛。整个会客厅终于恢复正常。青丘大口喘气，汗如雨浆。李想周围的阴气散去，常常呼出一口气。对方只是无意间释放气息，自己就差点无力招架。这就是五阶凡族者的威能吗？他心中感叹，自己还是太弱了。帝释天收敛气息，身体微微前倾，如山岳压下，真是阴天子。李想并未回答，而是摊开右手，手心处阴气弥漫，一座雄城缓缓出现。帝释天以神通看去，便见城关处写着“鬼门关”三字，城中无数古代房屋鳞次栉比，其中一块区域更是有密密麻麻的阴兵在训练。而城中心是一栋巨大建筑。岩崖高筑，阴气森森。牌匾上写着三个骇人大字：“阎王殿。”似发现了什么？阎王殿中，忽然响起一声暴喝：“大胆！何方宵小，敢窥视地府阴司！”瞬间，一道黑影飞到半空。只见那黑影头戴官旒，身穿黑袍，脚踩黑靴，和电影里的阎王爷如出一辙。阎罗王二话不说，手中玉虎拍出，一道雄浑阴气化作一个沙字，飞出鬼城，迎风而长，直扑地势天眉心。这漆黑如墨的沙子所蕴含的巨大能量，让周围空间都扭曲起来。青丘倒吸冷气，这沙子的恐怖威能，哪怕是他的全力一击，也要逊色几分。理想手心这方小小城中，居然有一名四阶仙神。帝释天冷哼一声，随手一拍，那沙子却没如他预想中的崩散，反而如同枯骨之躯，粘在他手背之上，嘶嘶作响。看着这古怪的沙子，帝释天微微皱眉，握掌成拳，神力鼓荡。砰！漆黑沙子崩飞。却未消散，而是穿透禁制结界，飞向天空。片刻后，距离玄武城八千公里外的一座山峰轰然爆炸，碎石崩飞，直冲云霄。会客厅中，李想斥道：“阎罗，退下！”手心小小的鬼城之中，阎罗王先是一愣，随即恭敬道：“阎罗尊旨。”说完此话，化作一道黑色流光，飞回阎王殿中。李想轻轻一吹，手心处黑色阴气散去，那座小小的鬼城也消失不见。青丘惊骇地瞪着李想。眼珠子几乎要夺眶而出，刚才那一幕如同神迹。面前这个年轻人明明只是三阶，却有这般神通。见他一副目瞪口呆的样子，李想淡然道：“将军不必惊讶，我能唤出地府鬼城，让阎罗听令，仅是因为我反祖了阴天子。我自身的实力还是有所欠缺的。”青丘嘴角抽了抽，这是在安慰自己吗？我堂堂玄武军团统领，大将青丘，什么时候需要安慰了？不过还真是可悲啊，人家一个三阶，随便就召唤出一座鬼城。让堪比四阶战力的阎罗王俯首贴耳，他愣怔片刻，好不容易从备受打击的状态中缓了过来，问出心中疑惑：“你反祖的这个阴天子到底是何方神圣？”李想却不回答，而是看向帝释天。帝释天表情复杂，缓缓道：“冥界之主。”青丘一愣：“冥界？是指地府？”帝释天摇头：“生有生界，死有死国，彼有死国，轮回之地，曰冥界。传说中的地府只是冥界的一部分，如同管理人间事务的官府。”对应的地府就是维持冥界秩序的机构。传说冥界浩大无边，而地府之下又设有十殿，广为人知的阎王殿便是其中之一。除地府阴司外，冥界还有五位鬼帝，统领阴兵鬼将，坐镇各方。而阴天子则是冥界共主。帝释天直勾勾盯着李想，我说的对吗？李想点头，淡然道：“统帅大人见多识广，佩服。”帝释天却是自嘲般的笑了笑：“我此生注定要被困在第五阶。”这些年坐镇北方，大小事务都是交给手底下这些大将来打理。妖盟那几只畜生不动弹，我也只是个威慑。闲来无事，便开始研究那些古老的神话传说，这也是我唯一的爱好。只是我一直以为阴天子只是虚构的阴神，却没想到居然真的存在，更没想过会有人反祖阴天子，而且还是在第三次反祖之时。你真是让我大开眼界啊！帝释天凝视理想良久，忽然坐直身体，肃然道：“那么理想，你有什么打算？”这是他最关心的问题。理想反祖阴天子让传说中的阴兵重临人世，而那两万古秦阴兵又在埋骨的唤醒十万阴魂。在可以预见的未来，战争不止
，阴魂必然会随之越来越多。这是一股无法忽视的力量。李想沉默片刻，缓缓开口：“开辟冥界，修建地府阴司，重启轮回。”半个小时之后，李想带着招魂幡走出统领府邸，会客厅中，青丘看着天花板，目光有些空洞，表情有些茫然，口中呢喃：“开启轮回，这家伙还真是雄心壮志啊。”地势天却是起身，看着北方，李想反祖阴天子的事情列为 S 级机密。青丘一愣，地势天表情凝重，一旦让妖族那边知道这件事，必然会第一时间灭杀李想。青丘双眉一挑，他们敢？地势天双眼微眯，若是妖盟那边出了能左右战局的新生代，我会亲自北上将其灭杀。青丘骇然，终于意识到这件事的严重性，想着自己那可爱的八十多个秃头，一咬牙，智囊团没有了，可以再找。他拿起电话，却又放下，算了。这件事我亲自去做吧。S 级机密的涉密人员只有两种处理方式，要么被灭口，要么被监禁。地势天却拦下了他。那个飞行员以及你的那些参谋，并不知道理想反祖的是阴天子。这些人不需要监禁，更不需要灭口。相反，告诉他们理想反祖的是一尊阴神。地势天看向北方，他要下那么大的棋，没有合理的身份，反而会遭到怀疑。只是能不能做到，又能做到什么程度，就看他自己的造化了。当天。通州府，杨成、苏炳正坐在院子里看书，觉得累了，便放下书本远眺放松。前方的城墙上，三座巨大的符文大炮矗立。这段时间，由通州府送来的大量武器和物资，源源不断的送进杨城。这些足以抵御超大规模受潮冲击的武器，让杨城三十万民众终于不再提心吊胆的过日子。院子里，老管家在打瞌睡，孙女在给狗洗澡，一切都显得宁静而美好。也不知那小子到了镇北军，会被安排什么职务。或许还在新兵训练营吧。他天赋虽高，但毕竟只是个二阶，在镇北军那种地方也算不了什么。算算日子，丫头也该到京都城了。若是他能和理想那小子走到一起，城主有人进来打断了他的思绪。苏炳转身，老徐，什么事？徐文成表情有些不自然，递过来一张纸。苏炳接过一看，战神令三个字映入眼帘。他精神为之一振，立刻从懒洋洋的状态中挣脱，凝神看去，只有短短一句话。责令全国各城建此令三日内修建城隍庙。苏炳揉了揉眼睛，再次看去，依然还是那句话。他有些不可置信的看向徐文成，城隍庙。徐文成表情古怪的点点头。刚和通州府那边联系过，的确是战神令，全国每个城市都得到了同样的命令。战神令由战神亲自签发，是九州国最高指令。若有违背，便是和战神为敌，罪同叛国。数十年间，战神令的签发不超过双手之数。每一次。都是关乎国计民生乃至国运的大事，但这封战神令居然是让建成皇庙，这和发射导弹打蚊子没什么区别，任谁看了都会觉得荒谬。徐文成问道：“城主怎么办？能怎么办？这可是战神令，赶紧去办吧！一个城隍庙而已，一天就能修好。”苏炳打发走了徐文成，担忧的看向北方，喃喃道：“难道那边出了什么事？”与此同时，这封战神令在一天之内传到九州国八千多座大小城市，于是。一座座城隍庙拔地而起，理想正走在京都大学的校园里，脑海中忽然出现一个光点，接着是第二个、第三个。他发现每一个光点都对应着九州国土上的一座城市，最亮的那处光点正好是京都城的位置。他依靠着对地图的记忆找到了阳城，接着释放意志，瞬间穿过数十万里距离来到阳城。一道意志虚影缓缓凝聚，理想发现这里是一座新修的庙宇，匾额上写着“城隍庙”三字。这城隍庙刚修好，城隍爷的神像上油漆未干，外面还放着没来得及搬走的脚手架。现在是晚上九点，外面的小广场上有大妈们在跳着广场舞，小贩的地摊上卖着一些小商品，旁边还有个被塑料围栏围起来的区域，有年轻的男女在叫小朋友滑旱冰。这一幕让理想有些恍惚，像是回到了前世那个没有大灾变、没有凶兽的和平世界。妈妈，那是谁啊？小女孩脆生生的声音将理想拉回了现实。就见外面一个扎着马尾辫的小女孩。一手牵着妈妈，一手指着城隍庙的方向。年轻的母亲把女儿抱起来，压下她的手，别指着城隍爷，不然会被割耳朵的。丫丫没有指城隍爷，丫丫在指那个大哥哥，他在冲我笑呢。小女孩奶声奶气地说。年轻母亲一愣，看向城隍庙里，只见到城隍爷的塑像，哪有女儿口中的大哥哥？理想收回意志，向图书馆走去。自古以来，城隍庙都是连接地府和阳间的通道，有点像空间虫洞，只不过这种通道只有阴神和魂魄能够通过。不过以自己的神通，本体也可以利用这些通道进行瞬移，终于是解决了一件大事，可以进行下一步了。理想看向手心，一只小小的旗幡出现在手中，招魂幡，丝丝缕缕的阴气从手心沁出，钻入招魂幡中。
，上面的裂纹缓缓愈合。招魂幡被评为仙器，是因为它蕴含大量阴气。只可惜，在理想之前，整个九州无人反阻阴神。三十六仙以及各大军团中的四阶反阻者，找不出一个能驾驭他的人。没有使用价值的仙器和废品没有区别。而现在，招魂幡在理想手中。随着更多的阴气注入，招魂幡微微颤了颤，忽然飞起，围绕着理想飞行一圈。到了仙气这种品阶，是有气灵的。理想能够感觉到他的喜悦，微微一笑，点了点灵口，招魂幡会意，飞到灵口处，附在上面，如同一个小小的装饰，毫不起眼。外人怎么也想不到，这会是一件仙器。理想来到图书馆，迎面便看到一名老者坐在轮椅上，正笑盈盈的看着自己。理想没有从他身上感受到丝毫灵气波动，相反，还在他身上看到了丝丝缕缕的死气。不看生死簿，理想也知道这是个命不久矣的普通老人。却又不普通，因为给他推轮椅的是长眉仙人。长眉仙人道：“这位是我的顶头上司，不过来打个招呼吗？”一句话让李想有些措手不及。长眉仙人是京都大学的副校长，那么他的上司只能是校长了。李想从没想过，京都大学的校长居然是一个没有反祖的普通人。短暂错愕之后，他走上前去：“孙校长。”校长姓孙，名元培，如今已是98岁的高龄。图书馆墙上的校训便是老校长亲笔所书：“为天地立心。”为生民立命，为往圣迹绝学，为万世开太平。横渠四句是北宋大家张载的名言，被古代儒士奉为圭臬。在这个妖兽横行的凶险时代，老校长将其作为京都大学的校训，又多了另一层含义。孙元培满是老人般的脸上，笑容舒展，摆摆手，不用多礼。他冲长眉仙人点点头，长眉仙人会意，推着轮椅往图书馆里走去。你是在找历代的战场遗址，还是帝王墓？孙老校长开门见山，李想略一思索，都在找。老校长猜到自己的目的，他并不感到意外。自己反祖一尊阴神的消息已经在镇北军传开。作为京都大学的校长，孙元培在整个九州国都算得上是高层。再结合埋骨的遗战以及搜集历史古籍这件事，推测出自己的目的并不是一件难事。孙老校长道：“你也是我们京都大学的学生，有什么需求直接向学校提出来就是，没必要浪费自己的时间。”长眉仙人推着他走进一间阅览室。校长，孙校长，阅览室里数十个人站了起来。孙元培嗯了一声，转身对李想道：“这些都是历史系、考古系、地理系的教授，你要找古战场遗址和帝王墓，找他们问，比自己翻书堆方便。”几十号人齐刷刷看向李想。一个小时后，李想对众人道：“辛苦大家了。”一名戴着黑色边框眼镜的老教授笑道：“我们这些人以往都是纸上谈兵，现在老校长拨款给钱给人给资源，让我们有机会去实地考察。别说辛不辛苦，就算是活出性命，也要跑这一遭。”另一名地理教授道：“是啊，不怕你笑话。”我一个教地理的，却连京都城都没出过，说出来都觉得丢人。教授们也都七嘴八舌的吐槽起来。全球进入反祖时代，城市的高墙以外，凶兽横行，危机四伏。他们这些研究历史、地理的，根本没条件去别的地方实地考察，只能埋首固执堆。现在好不容易可以出门去验证书中所得，心中所想，他们这些教授都有些兴奋。李想到，我会让贪狼小队随行，安全方面的问题，大家不用担心。教授们都是一愣，一名教授脸颊肌肉抖了抖。是玄武军团那个贪狼吗？李想点头，他们清闲得很，与其待在营地耗费军粮，还不如给你们当保安。教授们心中最后一丝担忧也彻底放下。一名教授弱弱地问：“那个可以带家属吗？”校长办公室墙上的挂钟指向凌晨两点一刻。孙元培放下文件，拉开抽屉，从玉瓶里倒出一粒红色丹药，放入口中。老人脸上立刻浮现一抹潮红，随即又拿起文件翻看。长眉仙人悄无声息地飘了进来。居然是都帅宫的强心丹，你这是老寿星吃砒霜？老校长并没理会，长眉仙人叹了口气，不用这么拼的。老校长把手中文件放在桌上，问道：“你看过这份报告吗？”长眉仙人瞥了一眼，眉头一皱。老校长道：“医学院那边的猴脑移植项目已经成熟，下一步就是人体试验。”长眉仙人有些愠怒，那些家伙是要把人脑放在半自动机械体上。老校长摇头，机械体的能源问题还没解决，妖核和妖丹都不稳定，如果没有突破性进展。短时间内无法成为机械体的动力核心，所以医学院那帮人想到了别的办法。他说着，从第三层的抽屉里取出一摞厚厚的资料，看到标题，长眉仙人瞳孔猛地一缩。人脑植入妖兽躯体的可行性分析报告二零。长眉仙人忽然失态，砰的一掌拍在报告上，咬牙切齿。这些疯子！孙元培靠在椅背上，苍老而消瘦的身体陷入宽大的皮椅中，浑浊双眼看向天花板，缓缓道：“和王国灭种比起来，疯狂又算到了什么呢？”如果你连这些都接受不了，那遗传学院那边做的事情，长眉仙人身体一颤，两条长眉都愤怒地飘了起来，吼道：“道德沦丧，道德沦丧！”
那些畜生连做人的底线也没有了吗？向来以亲善和蔼著称的长眉仙人，此刻却如同一头愤怒的狮子。孙老校长也不知哪来的力气，忽然坐直身体，死死瞪着长眉仙人。底线？你的底线又是什么？是妖族的军队一道道攻破我们的防线？是看着我九州的大好狼战死疆场？还是让九州陆尘亿万民众沦为妖兽血食？这长眉仙人开口，却说不出半句话来。老校长又捂着胸口，剧烈咳嗽起来，脸色由红变白，最后蒙上一层浅浅灰黑色。老人此刻气势全无，佝偻的身体蜷缩在椅子里，浑浊的双眼渐渐闭上，沙哑而疲倦的声音从他口中淌出：“现在的我们根本赢不了这场战争啊！我们没多少时间了。”老人沉沉睡去，你对我们就没有半点信心吗？长眉仙人口中呢喃，缓缓上前，脱下外袍披在老校长身上，而后走出办公室，转身关门的时候。视线越过了老校长身前那一方老旧掉漆的书桌，落在对面墙上的横渠四句上：“为天地立心，为生民立命，为往圣迹绝学，为万世开太平。”与此同时，西北秦始皇陵，有人身穿黑色风衣，静静地看着高高隆起的巨大陵墓。西北之地，干旱贫瘠，但正是这块地方孕育了九州历史上第一个大一统皇朝。两千年岁月浩荡，昔日的皇朝已经覆灭，只留下巨大陵墓，倔强地守候着大秦荣光。陵墓周围机械声嗡鸣，成百上千辆工程车日以继夜的挖掘，有乌云自北而来，在上空汇聚，继而暴雨倾盆下，雨水之中夹裹着血腥和硝烟的气味，那是北方战场带来的讯息。暴雨倾覆，雨声哗啦，风声呜咽，似有无数亡灵在悲鸣。十天前，第六防线西北段破防，百万万妖兽军团如潮水涌入，在广袤的西北大地上肆虐，西北石城随之而破，辽阔的西北。四千万人失去家园，被迫南迁。陵园前的路上挤满逃难的人群，他们拖家带口在泥泞的道路上前行。女人牵着孩子，男人背着老人，雨水打在身上，这些离开故土的人却浑然不觉，只是一步一步的艰难行走。长长的路仿佛看不到尽头，也看不到希望。滴滴滴，有辆公交车开过来，艰难赶路的行人终于抬头，灰暗的眼中闪过了一抹亮光。紧接着，人群冲向公交车，我走不动了。让我上车啊，孩子，我的孩子发烧了，让他上车吧，求求你，救救我妈！人群拍打着车厢，苦苦哀求，眼眶凹陷，已经有三天没合眼的司机嘶声吼道：“装满了，没位置了，等后面的吧。”他狠心的一踩油门，人群呆呆的望着公交车远离，有人在喝骂，有人在哭泣，但更多的人继续默默前行。这一路行来，他们早已习惯，已经麻木。人群中有市府的官员扯着沙哑的嗓子喊道：“大家别灰心。”前面七十公里就是商洛城了，那里有热水，有食物，有睡觉的地方。再坚持一下，很快就到了。话刚说完，忽然有中年男子上前，一拳打在他脸上：“坚持，坚持！你还要骗我们多少次？从渭城到这里，我们走了八天。你总是说很快就可以休息了，可每一次都是过程不如。我爹累死在了路上，我女儿现在也生病了，你还让我们走，还能走到哪里去？”男子眼中满是血丝，也不知是因为愤怒还是绝望，浑身都在颤抖。那官员躺在地上。愣怔片刻，艰难起身，他憔悴的脸上浮肿起来，嘴角裂开，流出了血。官员抹了把脸上的血和泥浆，艰难的挤出一个笑容，几乎是用祈求的语气：“相信我，请再相信我一次。”中年男子又扬起了拳头，可这一次，迎着对方凄然的笑容，他终究没能下得去手。谢谢。官员缓缓转身，看向被他从老家城市带出来的数百号人，扯着嗓子喊道：“请大家再坚持一下，我们的家已经没了，后面是恐怖的百万妖兽，被他们追上。”我们所有人都活不了，我们已经没有退路了，请大家再坚持一下。深深的鞠躬，人群不再看他，低着头继续前行。官员沉默着，帮旁边一名孤寡老人扛起了包袱行李，深一脚浅一脚的往前走去，两行热泪流淌出来，和拍在脸上的冰冷雨水混在了一起。他喃喃自语：“你们是我带出来的，哪怕是死，我也要把你们带到安全的地方。”时不时的有车辆通过，但无一例外的都装满了人。人群。艰难前行，也不知过了多久，一辆辆军用卡车装载着从前线下来的伤兵往南方撤离。车上，一名名战士、军官、反祖者，身上满是伤痕，他们的眼中有疲惫，有不甘，也有痛楚。车队缓缓驶过，忽然有战士从卡车里跳下，往北方冲去。钱鹏，回来！卡车里有反祖的武者拉着车门，探出身子吼道：“见那战士不听命令，武者跳下车，迅速追了上去，一把将他扑倒。”李想看过去，只见那战士还很年轻，只有十七八岁的样子。你放开我！我妈还在铜川。断了只手的小战士奋力挣扎。武者吼道
，没了，铜川没了，你妈也没了。小战士怒吼：“骗子！我不信，我妈还在等我。”武者一巴掌扇了过去：“你给老子醒醒！西北防线崩了，我们死了五十多万人，你还嫌不够吗？”一巴掌让小战士愣怔片刻，而后扑通一声跪在地上，脑袋一下又一下的撞在泥泞之中。无助，绝望，武者将他提起来，捡起掉在地上的枪，一把塞在他怀里：“给老子把枪拿好，活着才能给你妈报仇。”他又转身冲车上那些伤病们吼道：“八连的，全体都有下车！”数十名伤病跳下车，断腿之人也被抬了下来。武者转身冲人群吼道：“让孩子和老人上车！”人群之中有人哭了出来，一名名孩子被送上车。有人去搀扶老人，那老大爷却吼道：“滚开，老子走得动，把位置留出来，给孩子们！”又一名老人道：“大爷，我也是当过兵，打过妖兽的，你们这些臭小子，别把我看扁了。”所有老人都拒绝上车。于是，军用大卡中塞满了孩童，车队里所有伤兵都把位置让了出来。一辆辆军用卡车载着孩童缓缓离开。妈妈，我要妈妈！爸爸，快上来啊！车上孩子们哭喊：“宝贝，妈妈很快就来找你。”凤哥儿乖，一定要好好的。年轻的父母跟着车奔跑，招手，哭泣，但他们终究是追不上车辆。满载着孩子的车队驶向南方，也驶向活着的希望。队伍里，小战士背上了枪。走上前，用仅剩的手臂扶住了一名佝偻的九十多岁的老人。那名打了官员一拳的中年男人过来，蹲在一名瘸腿伤兵前面，也不等对方拒绝，就将他背了起来。瘸腿伤兵倔强道：“大哥，你把我放下来，我还有一只腿，能走的。”中年男人看向前方，前方那一战一定打得很苦吧？瘸腿伤兵泪如雨下，人群继续上路。理想站在路边，沉默的看着这一切，看着这一幕幕在辽阔的西北大地上演，而更北方。百万妖族大军南下的速度远比这些人的速度快。第六防线西北段已经崩了，还在前线苦苦抵抗的只有不到四十万人，而他们要面对的是凶残的百万妖族大军。他们用鲜血、用生命争取了十天的时间，可这完全不够。四千万人的大规模迁移需要更多的时间。李想转头看向那迅速逼近的冲天妖气，身后巨大始皇陵中，数百辆工程车和运输车忽然撤离出来，车队离开秦始皇陵，来到路边。领队的长安历史博物馆长吼道：“把所有文物都搬下车！”考古专家一惊：“馆长，好不容易抢救出来的文物，这些都是九州文明的瑰宝啊！”馆长死死盯着他：“文明是由人创造的，你给我记住，我们身后的这些人，这些生活在这片土地上的同胞，他们才是最重要的文明的载体。”他看向发掘不到十分之一的始皇陵，我想，如果古秦的祖先们泉下有知，也不愿他们的子孙后代葬送在妖兽的口腹中吧。馆长一咬牙，转身下令：“把所有文物放下。”让小孩、老人、妇女、病人优先上车，能带走多少就带多少。考古专家问道：“那馆长你呢？”馆长看向那些在路上艰难前行的军人，男女，我和他们一起，大步走入人群之中，走进历史滚滚的洪流里，给岁月以文明，而不是给文明以岁月。然而就在这时，身后忽然响起一片惊呼，馆长疑惑转身，便见一道身影从路边飞起，飘到始皇陵上空，缓缓展开双臂，时间。仿佛凝固，天地间的暴雨停止下坠，静静悬浮半空。眼前的一幕无比诡异，无比震撼，仿佛时光之河停止流淌。扶着老人的伤兵，背着伤兵的中年男人，提着大包小包行李的妇女，全都待在原地。这一刻，所有人都忘记了呼吸。有反祖的舞者怔怔地看着悬浮在眼前的雨滴，而后好奇地缓缓伸出手。他手指上有一层干掉的泥灰，那雨滴被指尖触碰，表面张力作用下，并未破裂。而是微微变形，随后向前平移。雨滴触碰到前方的另一滴雨水，发出极其轻微的“噗”的一声，两只雨滴合而为一。雨滴表面微微震荡，倒映出路上的密集人群，倒映出巨大的始皇陵，倒映出悬浮在半空的那名黑衣男子。这名反族舞者终于意识到，那个悬浮半空的人和他一样是一名反族者。于是抬头，视线穿过密集雨幕，看了过去，心中默默想着：能让天地之雨停滞，再怎么也该是四阶仙人吧。可惜，隔着重重雨幕，他看不清那人的脸。这时，有什么东西从那人的领口飞出，迎风而长，继而化作数十道黑影，落在始皇陵周围。其中一道黑影正好落在道路前方的地上。武者凝神看去，发现那东西像是一根巨大旗杆，高七八十米，通体漆黑，上面镌刻着无数纹路，像是古代的符篆。而巨杆上面挂着一片白色的幡，上面是密密麻麻的字和符。这是是招魂幡。旁边一名阴阳先生忽然开口，武者一愣。招魂幡，始皇陵那个人要做什么？
。而这时，有一道声音忽然响起：“天之将倾，九州入尘。”这声音明明很远，却无比清晰，仿佛有人贴在耳旁诉说，又仿佛是直接在他大脑中响起。沉沉的低语声继续响起，如泣如诉。两千年之岁月浩荡，三百万顷故土成殇。话音落，有风起，九十九只招魂幡哗哗作响。大地开始震动，巨大的始皇陵出现无数裂痕。半空之中，那黑衣人陡然抬起了头，轻声诵念，以无知浩气化为雷霆，以无知灵魄化作星月。天空之中，雷霆击碎黑暗，而后乌云散去，星月之光洒落，照耀在巨大的始皇陵上。星月之光穿过那无数的裂痕，照进了巨大的地下陵寝之中，不安的躁动随之产生。陵寝地宫之中，有金石相击声响起，半空。那人的声音陡然变得雄浑而高亢，令先祖之灵随心跃现，令西北亡魂化作风雷，令大秦之兵镇江河山川。魂兮归来，起！刹那间，阴煞之气冲天而起，黄陵塌陷，地下有战马嘶鸣声、甲胄碰撞声、金石相击声响起。而后，自那巨大的地宫里，自那如深渊般的裂缝中，有大量灰黑色阴气涌出，纵横交错，覆盖四野。阴气覆盖的地面，一个个阴兵，一尊尊鬼将挣扎着，缓缓站起，成百上千，成千上万，密密麻麻。他们穿着铠甲，手持戈矛，背负弩箭，列阵成团。守护始皇陵的百万阴兵，重临人世，漫山遍野，一直延绵到大地的尽头。而此时，理想的眼中，黑色阴气萦绕。他以阴天子之尊，唤醒古秦百万阴兵，却从这些阴兵身上感受到了一股对抗的意志。他本可以强迫。驱使这些阴兵进入西北杀伐之地，但他不愿。他低头看向垮塌凹陷的始皇陵，有沉闷的脚步声响起，紧接着浓厚的黑色阴气涌出，凝而不散，缓缓升腾，化作一道数百米高的阴气阶梯。砰砰砰砰！有身形巨大的雄壮阴魂甲士踩踏地面，一步步走出陵寝地宫。这数十名阴魂甲士抬着一座巨碾，脚踏阴气阶梯，来到理想身前停住。四名穿着宦官衣服的阴魂。跪在巨碾旁边，双手撑在地上。一名魁梧鬼将上前，踩着宦官阴魂的背部，捧起巨碾中的一方玉盒，来到理想身前，单膝跪下，将玉盒举过头顶，呈在理想面前。而这时，地宫之中响起一道沙哑而疲惫的声音：“朕就不去脸，你帮朕保护好这些瓜怂后代。”理想从地宫之中收回目光，接过玉盒打开，只见里面静静躺着半只黄金虎符。古琴虎符都是由青铜铸造，唯独地宫之中的这块虎符。通体由纯金打造，这是右边的半块虎符，刻着十二字错金篆书铭文。甲兵之符，又在皇帝，左在白起。白起在就立前257年拔剑自刎而死，那时还是秦昭襄王时期。没想到始皇嬴政死后，任他为将，统领了百万阴兵。理想看向下方百万阴兵中煞气最盛那名鬼将，半块虎符抛出，鬼将白起接过那半块虎符，和自己手中的半块虎符相贴，严丝合缝。他单膝跪拜，白起得令。而后转身，朗声道：“全军听令，赴西北守山河。”李想俯瞰蔓延整片大地的百万阴兵，轻声道：“战八荒扫路河的古琴之威，已经被世人遗忘。现在该让你们的荣光照亮这个时代了。”阴兵鬼将眼中骤然亮起忧虑，鬼火燃烧。百万阴兵转身向西北而去，浩浩荡荡。三日后，百万古琴阴兵跨过三十余万西北军的最后防线，满目疮痍的西北沦陷之地上，百万妖族大军。迎来了铺天盖地的死亡之潮。彼时，有人站在山峰上，看着前方延绵数千公里的壮阔战场。他头发凌乱，下巴上满是青色胡茬，右眼处有一条疤痕，背上绑着一把断裂的长刀。没想到，居然有人能够调动百万规模的阴兵。我才离开短短三年，九州就出了这么个了不起的家伙。看来这里用不上我帮忙了。男子裹了裹兽皮缝制的衣服，背着长刀，转身走下山峰，消失在辽阔苍茫的西北之地。就在男子离开后不久。有一道灰色影子撞在山峰之上，山峰随之炸裂崩碎，就连地面都出现一个直径数十公里的巨大坑洞。云层之后有巨大的虚影浮现，又来迟了吗？真是只可恶的人类虫子！董教授，谢谢您和老师们的挽留，可我已经决定了，家里也支持。京都大学历史系主任办公室，一名女生微微咬着唇，语气坚定。已经六十余岁、头发半白的董学明起身，皱眉道：“小赵，你已经大四了，明年就能毕业。”为什么要忽然退学？赵静犹豫片刻，迎着系主任的目光，因为我觉得学历史没用。说完，他呼出一口气，如释重负的感觉。董学明一愣，怎么会没用呢？我们研究历史就是研究我们的文化传承，也能从历史中学到。我知道。
。赵静忽然打断他的话：“这名每次考试都拿第一的西花，老师们眼中的乖乖女，破天荒的顶撞了老师。”他倔强的摇头。可是这又有什么用呢？我知道从三皇五帝到大清的每一帝王的名字，我知道每个朝代疆域的变迁，我研究过那些古人吃什么、穿什么，但这有什么用啊？能多杀一只妖兽吗？能多救活一名战士吗？我弟弟已经参军去前线了，而我却还在学校里。守着这些固纸堆，研究朱元璋到底埋在哪里。董学明威正，你的弟弟不是在念物理系吗？赵静看着窗外，他五天前退学参军了。他下意识的握紧了拳，眼眶微微泛着红。我不希望有一天妖兽都杀到京都城了，我还像个废物一样捧着那些没用的史书，躲在墙角瑟瑟发抖。董学明愣怔片刻，下意识的摇头：“不，你不是废物。我们研究历史的，知道我来自哪里吗？”向来温婉的女生再次打断董学明的话，也不等对方回答。赵静微微颤抖的嘴唇轻启，同川，董学明身体僵住。同川城在西北，正好位于西北第六防线。13天前，西北第六防线崩碎，同川城首当其冲。军部的简报上只有一句话：“同川城破， 1 2 0万同胞沦为妖兽血食。”赵静喃喃道：“那是生我养我的城，那是我的家乡，那里有数千万人在逃难。我只想回去帮一帮他们，哪怕只是多救一个人。”赵静将退学申请书放在桌上。我弟弟是第一批支援西北的志愿兵，他转身走出校门口，目光变得坚毅。我会是第二批。赵静回到宿舍，脱下素白色长裙，换上大义军训时穿的迷彩服，对着镜子将齐腰的长发剪掉，挽起短发，提上行李箱包，走出了这间住了三年的宿舍。外面阳光刺眼，下课的铃声响起，有学生从前面的教学楼里出来，他们抱着书，背着包，三三两两，说说笑笑，迎面走来。晚上去第三食堂吃吧，我好久没吃那边的小炒肉了。老妖去图书馆给爸爸占个座，北二门那边开了家咖啡店。今天试营业打六折，集美们邀约吗？一道道声音钻到赵静耳中。就在十三天前，他还和这些在象牙塔中的同学一样无忧无虑。然后便是西北第六防线崩碎的消息传来，西北十城沦陷，三百万平方公里土地成为焦土，那是生他养他的故土。赵静逆着人群，脚步匆匆，穿过第二教学楼，再绕过未名湖，便是综合楼，那里设有志愿兵的临时招募点。同学，忽然有人在喊。赵静转头见到五六个人正冲他走来，这些人都穿着镇北军的制服，却没有军衔，只是在左胸处以金线绣着一只活灵活现的狼头。知道历史系的办公楼在哪吗？问他话的是个五十多岁的中年人，脸上一条刀疤，看着有些狰狞。穿过这片湖，在路口左拐，第三栋楼，历史系的办公室在第五层。赵静心中疑惑，历史系从来都是无人问津的，怎么会有军方的人找来？谢谢同学。那中年男人道了谢，和其余几人转身离开，一边走一边有说话声传来，真是蛋疼！我们贪狼居然沦落到给一群书呆子当保姆，队长是在记仇吧？也怨不得队长，当初是我们和他唱反调的，没想到队长是真牛皮。是啊，买古地要塞一战的录像，看得我头皮发麻，也不知队长反祖的是哪位英神，居然能调动两万股精英兵，莫不是阎王爷吧？有可能，有小道消息说队长去了一趟西北，不会吧？西北防线已经崩了，百万妖军入境，再加上好几尊妖皇，哪怕是那十万阴兵也不够给那些畜生塞牙缝。谁知道呢？别逼逼了，赶紧去找人。这些人渐渐走远，声音也越来越小。西北妖皇赵静口中呢喃：“阴兵又是什么？”不过这些都不重要。他来到综合楼的志愿兵招募点，大厅里挤满了人。他填了报名表，交了上去。期间不断有人被叫进里面的办公室，没多久就垂头丧气的出来。过了快一个小时，门开了。一名士兵拿着名册问道：“谁是历史系的赵静？”赵静起身：“是我。”那士兵冲他招招手：“进来。”赵静心中忐忑，走进办公室，只见一名军官坐在椅子上，他身前的桌上是一堆厚厚的申请表。见人进来，军官直接道：“谢谢你对西北的支持，不过很可惜，你没能通过审核。”他起身伸出了手，赵静脑海里就像是闪过一道惊雷：“没，没通过审核。”他从未想过会出现这种情况。那军官有些尴尬的收回手。解释道：“半个小时之前，我们接到了军部的通告，西北的战局出现了反转，军方正在组织军队反攻。如果你是二阶反组者，倒是可以成为志愿兵。”可那军官微微一笑：“这终究是好事，不是吗？”“反攻，反攻”这两个字不断在赵静脑海里出现。西北不是沦陷了吗？ 1 3 0万西北军不是阵亡超过八成了吗？面对百万妖族大军，还有数尊妖皇，怎么反攻？他浑浑噩噩的刚走出综合楼，一阵急促的刹车声响起。就见十多辆挂着军用牌照的车停在他身前，运兵车的车门打开，数十名荷枪实弹的士兵跳下车，将赵静围了起来。一名留着寸头的军人走过来
看了看平板电脑上的照片，又看了看赵静，你是京都大学历史系大三的赵静。赵静一愣，心中慌乱，我我已经提交了退学申请书，那就是你了。赵同学正式通知你，你已被镇北军临时征调，在完成任务前，你将被限制与外界的一切联系。半个小时之后，京都城外泰兴机场，身下的座椅传来剧烈颠簸。赵静看着舷窗外缓缓离开的地面，神情恍惚。坐在赵静对面的军官拿起了无线对讲机，情况怎么样了？六百公里范围内的空域已经清空，护航编队没有发现异常。军人放下对讲机，提醒道：“睡觉吧，到了崖山，可能就没多少时间给你休息了。”赵静看着他胸前绣着的那只榔头，我到底是去做什么？军人想了想，而后意味深长道：“找到那二十万险阻。”泰兴机场，一辆辆飞机升空，来自京都大学各个研究所的历史学教授、地质专家、考古学者奔赴全国各处。九州历史源源远流传，自三皇五帝以来，每一次国朝更替都伴随着一段混乱时期。彼时烽烟四起，战乱不止，这片土地孕育了全球最璀璨的古老文明，也埋藏着无数战争留下的白骨。然而时光流转，沧海变桑田，许多古战场的确切遗址都已经无法找到。再加上席卷全球的反祖狂潮，让九州文明出现断层，也让这片土地的面貌发生了巨大变化。再想找到那些古战场遗迹以及帝王陵墓，便如大海捞针。必然是一件耗时耗力的巨大工程。所谓术业有专攻，这艰巨的任务只能交给对九州古代史有着深刻研究的历史专家学者去办了。玄武城、铜陵府，一定要保护好那些教授和专家，还有那十多个学生，他们的命比你们的更重要。青丘收回传音玉简，看着身前的全息地图， 2 6个飞机的图标在全息地图上画出26条线，以京都城为起点，向着九州各地飞去。木野、长平、垓下、漠北、淝水、关渡。二十六个队伍根本不够啊！堂堂京都大学历史系，居然才十几个学生。青丘悠悠一叹，揉了揉眉心，忽然想起什么，问道：“小李呢？回来几天都没见到人，立了这么大的功，不止军部在找我要人，阁老会那几个老不死的也坐不住了。”旁边军务官听得直冒冷汗，结结巴巴道：“李忠孝从西北回来之后，名牌信号就丢失了。不过有人见他在赤城一带出现过，应该是在忙什么事情。赤城和其余十二座大城遥相呼应，构成了北方第六防线的主体。”青丘皱眉。他去那里做什么？见军务官一脸为难的样子，青丘知道，问了也白问，摆摆手，出去吧。赤城向南的城门一直都是开着的。作为第六防线的军事重城之一，城里的驻军高达30万。没有战事时，反祖者就喜欢到周边猎杀凶兽，改善伙食的同时，还可以捞点军功。几年下来，赤城周边的凶兽变得比熊猫还稀少。没有了凶兽的威胁，越来越多的人从拥挤的城中搬出去，在赤城周边建立起了一个个小镇、村庄。有公交车出城，行驶在平坦的水泥路上。哨兵刘星坐在靠窗的座位上，车里没有空调，只能将窗户打开，风吹进来才能有丝丝缕缕的凉意。离家还有快一个小时的车程，刘星撑着头打盹。迷迷糊糊间，公交车忽然停下，他睁开眼睛，就见司机冲外面喊了一句：“小伙子，坐车不？”车门打开，刘星转头见一个二十来岁的年轻人走了上来。那年轻人看了看，发现只剩一个座位，便走过去坐下，正好坐在刘星旁边。刘星注意到对方脚上的制式战靴，不由问道：“小兄弟哪个军的？”年轻人淡淡的笑了笑：“玄武。”刘星来了精神，伸出手来，咧嘴笑道：“都是镇北军的呀、啊，我叫刘星，永安镇的。”年轻人也伸出手：“李想，来自通州府。”刘星有些惊讶：“玄武军招人，要求颇高，若是外地的，就会更加严格。”面前这年轻人居然是明凡族者，他不由得坐直身体，好奇问道：“玄武军的防线离这里远得很，兄弟，你怎么来赤城这边了？”李想淡淡道：“通州府那边只有被高墙围起来的城市，不像这边还有村镇。我闲来无事，就四处逛逛。对了，你是在轮休？”刘星眼神暗淡下去：“家里有老人去世，我请假回去奔丧的。”节哀。刘星勉强挤出笑容：“我奶奶已经86岁了，算是喜丧。你可以先在镇上住一晚，等我忙完了家里的事，也可以带你去逛逛。”水泥路变成了柏油路，道路两旁的土地变成了农田。夕阳下斜，有农民扛着锄头，挽着裤腿，走在田间小路上。这幅景象大概是整个九州仅剩的田园风光了。公交车开进永安镇，在小小的客运站停下。李想跟着刘星下了车，穿过街道，来到一条小巷子。居民楼下摆着花圈，挂着白帆。刘建军坐在板凳上，埋头写着前纸。刘星回来了呀！有中年妇女迎了上来。三婶，刘星回应。听到儿子的声音，刘建军抬起头，招呼着刘星过来，去给你奶奶烧点纸钱。嗯。刘星放下行李包，来到简易的灵堂。对着棺材跪下，你奶奶临走前还在念叨着你。刘建军杵着拐杖走了过来，把一摞纸钱递到儿子手中。本来想提前叫你回来的，可
可你奶奶不愿意，她说你在前线干的是保家卫国的大事，天底下没有比那更重要的了。刘星嗯了一声，声音有些嘶哑。刘建军抽过来一根板凳，坐下后将拐杖靠在墙上，从兜里摸出一包皱巴巴的烟，递给了儿子一根。刘星悄悄抹了把眼睛，从父亲手中接过了烟。刘建军也摸出一根烟，弯腰借着蜡的烛火点燃，靠在门脸上吸了一口。你以后杀了凶兽，记得给我说，我转告给你奶奶和爷爷，让他们也高兴高兴。刘星垂头丧气道。我只是个守路卡的哨兵，应该没机会上前线，会有机会的。刘建军意味深长的拍了拍儿子的肩膀，转身看向在外面帮忙搬桌子板凳的年轻人，问道：“那个小伙子是你的战友吗？”刘星犹豫了一下，还是点点头：“是战友，便是生死可依的兄弟，让他也来给你奶奶上炷香吧。你奶奶泉下有知，也会保佑他的。”刘建军道。刘星嗯了一声，刚要起身，就见李翔走了过来。李想来到刘星身后，看向屋里飘荡的阴气。人死之后。魂魄会脱离躯体，一旦有怨念或者其他强烈的负面情绪，魂魄就会以此为核心凝聚，久而不散，形成怨灵恶鬼。很显然，棺材里的这名老妪并没有碰到这种情况，他死去不到24小时，魂魄就已经快要消散殆尽。李翔走了过来，刘星以为他是来给自己的奶奶上香的，就点了三根香递过去。李想微微一愣，犹豫片刻，还是接过了香。下一刻，棺材板忽然剧烈震颤起来，阴风过灵堂，李想手中的香瞬间熄灭。刘星、刘建军父子俩愣在原地，李翔眼中房间里飘散的阴气迅速凝聚成一名穿着寿衣的老妇阴魂，匍匐在地，因为恐惧不断颤抖。李想意志散出，起来吧。老妇阴魂犹豫了许久，似在考虑，似在挣扎，最后终于颤抖着站了起来。棺材板停止震动，阴风过去，灵堂里好像又恢复了正常。刘星一脸骇然，刘建军扑到棺材上，泪如雨下：“妈，你有什么心愿未了？”你给儿子说，李想走出灵堂。看着门口挂着的三块光荣之家的牌子，刘家三代男丁皆是军人。小巷子里人渐渐多了起来，邻居们、亲朋好友们都来了，帮忙的女人们端了饭菜上桌，人们围着桌子坐下。有小孩子跑过来，一边跑一边对落在后面的伙伴喊：“快吃席了，吃席了！”孩子们的悲欢和成年人的并不相通。追逐吵闹的孩子被家长们带住打了一顿后，立刻就老实了。饭桌上的气氛并不压抑，人们喝酒吃菜，讨论着外面的战事。有消息灵通的人会说起攻陷埋骨的要塞的那支神秘的阴兵军团，绘声绘色，好似当时就在埋骨地一样。男人们抽着烟，喝着酒，讨论着军国大事；女人们则是坐在一桌，说着家长里短。一顿饭吃完，住得远的和主人家道一声别后就走了。邻居们帮忙收拾了桌椅，洗干净锅碗瓢盆也走了。场间便只剩下刘家人。刘建军不知从什么地方请来了个道士先生，要给死去的母亲送行。李想坐在旁边，看着那所谓的道士先生开坛做法。一阵叽叽咕咕的念咒后，拿着不锈钢打打磨的道剑，挑了几张符纸点燃，围着棺材转起圈来。李想看一眼神神叨叨的道士先生，又看一眼站在墙角一动不动的老妇阴魂，摇了摇头，将一道阴气打入装神弄鬼的道士先生体内。那道士正念叨着自己都不懂的咒语，忽然感到后背一凉，转身看去，就见墙角站着一个穿着寿衣的老妇，一道道黑色的烟气正缓缓从老妇身上溢出，他的心脏就像是被一只手捏住，停跳了一瞬。不锈钢道剑掉在地上。道士哇呀叫了一声，转身就跑。一场闹剧结束，李想看向站在墙角瑟瑟发抖的老妇阴魂，说道：“给你孙子道个别吧。”老妇抬头，苍白的脸上满是感激之色。李想转身走了出去，灵堂里忽然响起刘星的一声惊呼：“奶奶！”时间一分一秒过去，时间指向午夜12点，乌云遮蔽了星月，有黑色的雾气不知从何而生，笼罩了小小的巷子。一阵阴风吹过，自那黑色雾气之中。缓缓走一黑一白两道身影，高高的帽子上各自写着四个字：“一见生财，天下太平。”黑白无常两尊阴差来到灵堂前，喝道：“赤城刘张氏，该上路了。”地府阴司，一只只鬼魂被阴差压着入了鬼门关，过了黄泉奈何桥，来到阎王殿前。大殿里，李想负手而立，崔判官抱过来一摞厚厚文书，恭敬道：“禀天子，这是最近五日拘拿入阴司的魂魄名单。”阎罗王上前道：“一共拘拿了魂魄126万。”其中五万三千因罪孽深重，已被打入刑罚地狱，其余魂魄皆被安置在鬼城之中。李想这才转身，随意翻看了一下那堆积成山的名册卷宗，问道：“拘拿魂魄的时候，可有遇到什么问题？”阎罗王回道：“这些魂魄大多都没有法力，所以拘拿的过程很顺利。只是亡者太多，我们的人手有些不足。”李想到，在这些魂魄中挑选其勇武者成为阴差，协助办事。等将来阴魂足够多时，再选出一部分编列成军进行训练。阎罗王躬身道：“还有一事，说。”
。阎罗道：“人间有众多凡族者，他们死后阴魂不散。一般的凡族阴魂，我们能够拘拿；但有的阴魂藏匿在一些洞府、宗门之中，那些地方常有法力高强的修士阻拦。我们的阴差并不是其对手。”李想皱眉。阎罗王让崔判官拿出来一份地图，指着一处山峰道：“比如在这一处山上，我们折损了两名鬼差。”随后，我派牛头马面过去，他们也空手而回。李想看着那山的名字，双眼微眯。这山名叫清虚山，山上有座宫殿，叫做清虚宫。元虚子真人凭借三十六仙的身份，在这里招揽了不少凡族者。先不说元虚子四阶实力，光是他手底下那些徒弟，也有不少三阶存在。牛头马面虽然在民间传说里很强，却只是阴差鬼力，实力比普通的三阶修士强，却也强不了太多。他们去闯有四阶坐镇的清虚宫，打不过也很正常。地府威压。不容冒犯。李想沉吟片刻，问道：“蒙毅何在？”一尊古秦鬼将缓缓浮现，单膝跪下。蒙毅拜见天子，点兵。是，京都城外120里，金碧辉煌的清虚宫。七八名年轻貌美的少女站成一排，一名反族者拿着鞭子，阴沉着脸，大声训斥：“你们被选上，是你们八辈子修来的福气，伺候仙人的机会。外面那些女人求都求不来，免费给了你们，你们不知感恩，还在这摆着张苦瓜脸，给谁看啊？”见少女们低着头，咬着牙，一副委屈不甘的样子，那凡族者一鞭子抽在地上，指着一名少女道：“赵婷婷，你不是要给你爸求一个住院名额吗？你这一副死了爹的表情，仙人看了都倒胃口，怎么会给你名额？现在京都城的各大医院都被伤兵塞满了，仙人不开口，你爸就别指望能住院动手术。你睡一晚仙人的大床，就能在最好的市医院给你爸换一张病床，这么划算的买卖，你还不知道珍惜。”那凡族者上前戳着女生的头，恶狠狠道：“你这是猪脑袋吗？”叫做赵婷婷的女生终于抬起了头，挤出一个笑容，笑得比哭还难看。笑开一点，露八颗牙。对，这才像话吗？还有啊，洗了澡就穿着你这身校服，仙人还没尝过你这种，肯定会喜欢。内殿表面镶嵌着金和玉的池子里灌进了热水，水汽弥漫。元虚子躺在池子中，有侍女捧来了花瓣，洒入水中。元虚子打了个哈欠，问道：“那两个鬼物追查到去向了吗？”清虚宫大弟子杨志上前，小心翼翼道。回禀师尊，暂时还没有。话音刚落，装着水果的盘子砰的砸在他头上，一群废物，别人都欺负打到山门了，你们还连他们的鬼影子都找不见。平时吃饭喝酒玩女人，个个都干劲十足，一到了办正事的时候，全都拉垮。早知道就接了悬赏令，把你们送到埋骨地当炮灰，说不定还能换件仙气回来。被师尊劈头盖脸一顿骂，杨志低着头不敢说半句话。有脚步声响起，杨志抬头就见三师弟领着一个穿着校服的女生走了进来。谄媚道：“师尊，服侍您沐浴的人来了。”元虚子转头看到一身校服的少女，眼睛顿时一亮，猥琐的摸着下巴：“不错，真不错。”毫无征兆的，一把将少女拽入池中。少女挣扎出水，大声咳嗽。校服被打湿，粘在身上，勾勒出少女青春曼妙的曲线。元虚子色心大起，猛地扑过去。然而就在这时，有人冲了进来，惊慌失措的大喊：“师尊，师尊，大事不好了！”元虚子兴致正浓，陡然被打断。顿时火冒三丈，恼怒的一掌拍出，那名门徒倒飞出去，嵌在墙里，呕出一口鲜血。好在他是二阶炼气士，又走得炼体一道，体魄强悍，才没被这一掌拍成肉泥。从墙中挣扎而出，落下后跪在地上，颤颤巍巍道：“师尊，有人不有鬼闯山门。”元虚子一愣：“鬼？难道是那两只鬼物？回去搬的救兵？来的正好。”元虚子冷哼一声，飞出水池，隔空抓来衣衫，穿在身上，浑身仙气鼓荡。将水蒸干，一道雄浑之音自他口中说出，响彻整个清虚山。众弟子听令，随为师出征，灭了那些鬼物。话音落下，自清虚宫各处有三百多道身影冲天起，向主殿汇聚。下方更是有密密麻麻的人影从各个宫殿、房舍中涌出，如蝗虫过境，向山下狂奔。元虚子率领众多二代、三代弟子来到山门前，身后是由一阶反族武者带领的上万名外门弟子，浩浩荡荡，声势骇人。元虚子反祖四阶，成为三十六仙之一，已有六十余年。他建立清虚宫，广收门徒，积攒下这份偌大家业。除了八大镇国战神以及阁老会那几个老不死，在整个九州，他元虚子还真不怕谁。元虚子负手而立，颇有一种九州之大，舍我其谁的壮怀之感。我倒看看是什么鬼物这么不开眼，还想再死一次。元虚子定睛看去，就见前方只一人一马，外加一杆黑色长枪，扎在旁边地上。他披挂着古代的盔甲，身下战马。打着响鼻，用蹄子不安地刨着地面。凄冷月光下，这一人一马并未留下影子，只在身上散发着丝丝缕缕的黑色阴气。元虚子眉毛渐渐上挑，用上升的音调说道：“就这。”
，身后上万弟子哄堂大笑。杨志上前躬身道：“师尊，弟子去将这装神弄鬼的家伙捉来。”元虚子摆摆手：“去吧，好好拷问。”说完转身，满心失望的朝山上飞去。他观察过，这鬼物也就是三阶的实力，自己的大弟子已是三阶九品，而且在前线历练过，战斗经验丰富，对付他轻而易举。退一万步讲，哪怕杨志真有不敌，在场还有五十个三阶弟子，这鬼物如何也翻不了天。杨志咧嘴一笑，走上前去，喝道：“剑来！”一道剑光自身后清虚宫飞出，瞬间来到此地上空，分化出上千道剑影，剑尖朝下，剑尖朝下，悬浮半空，剑如鳞，反射着森冷月光。大师兄威武！身后上万名清虚宫弟子齐声吼道：“万般法器，以剑最为飘逸潇洒。”杨志在剑道的造诣上已能排进九州前五十，一旦跨过那道门槛，便是人人羡慕的陆地剑仙。杨志双手附在身后，对着那只鬼将不屑道：“我这七绝剑乃是上品法宝，蕴含七层剑意，每一层剑意伤人一魄。哪怕你是阴魂鬼物，被这我这七绝剑……”那鬼将忽然拔出地上长枪，闪电般投出，头枪穿过杨志的胸膛，从后心钻出，斜斜钉在地上。被我这七绝剑所伤，也要魂飞魄散。你现在下马头。杨志终于意识到了什么，低下头，疑惑的看着贯穿胸口的那只黑色头枪，脑海里嗡的一下，紧接着。一道刺骨寒意袭遍全身，他迟钝的大脑瞬间被恐惧占据，慌乱的伸手抓向贯穿身体的头枪，然而他的手抓了个空，手臂粗细的黑色枪杆居然没有实体。更让他绝望的是，自己却被这没有实体的长枪钉在地上，动弹不得。他的身体越来越冷，生命力似乎被这杆诡异长枪疯狂汲取。杨志想要呼救，却发现口中发不出丝毫声音，只几个呼吸时间，杨志双手瘫软下来，无力垂下。他仰着头，看着夜空，扩散的瞳孔倒映着一牙弯月，数千道剑影在月光中消散。上品法器七绝剑，哐当一声掉在地上，如同一块废铁。现场一片死寂。正往清虚宫飞的元虚子忽然停下，疑惑转身，看着被钉死在地上的大弟子，心中闪过了一抹骇然。三阶九品，再加一件上品法宝，居然被秒了。那鬼物，难道是四阶？不，绝不可能，一定是杨志那蠢货大意了。元虚子疾掠而下，隔着数百米一掌拍出，仙气凝成数十米宽的掌印，轰然撞向那鬼将。砰！巨大掌印炸开，鬼将和身下战马也轰然炸裂。元虚子悄悄呼出一口气，然而下一刻，那炸开的丝丝缕缕黑色阴气又缓缓凝聚，一尊鬼将再次出现在所有人视线中。只是这一次，鬼将的气息大不如前，看起来应该只有二级了。元虚子冷哼一声：“本仙倒要看看，你还能重塑多少次。”然而他的手刚刚探出，心中陡然闪一抹冷意，手臂汗毛都竖了起来。元虚子心中大惊，慌忙收手，警惕的看着前方。黑色雾气如海潮，自前方平原铺天盖地漫卷而来，整片天地都被这黑色雾气笼罩，整个清虚山的温度都下降了十多度。清虚宫上万弟子起了一身鸡皮疙瘩，瑟瑟发抖，如坠冰窖。所有人骇然的看着前方，黑色浓雾翻滚，有巨大的存在悄然降临。元虚子瞳孔猛地一缩。自那黑色雾气之中，一道千米高的虚影缓缓出现。这突如其来的巨大降临，让上万清虚宫弟子头皮发麻。有风起，吹散笼罩着巨物的黑色雾气。十八只百米高的狰狞恶鬼陡然出现在所有人视线中，数百个胆小的弟子当场昏死过去。其余众人，哪怕是那些二阶炼气士、三阶修仙者，也尽皆骇然。每一只巨型恶鬼都散发着三阶的恐怖气息。砰砰砰，两只巨型恶鬼。踩着地面发出闷雷般的声响，巨型恶鬼来到城关门前，奋力顶在巨大的青铜之门上，咔咔咔，高达数百米的巨大青铜门被推开，带起的风将黑色雾气吹散，露出青铜门上的巨大牌匾“鬼门关”三个血秀大字出现在所有人面前。元虚子瞳孔猛地一缩，鬼门关，阴阳两界交汇处，传说中阴魂从这里进入冥界，一朝踏入鬼门关，三魂七魄不由天。时隔千年，鬼门关再次出现在这个世界上。这幻术一定是幻术，元虚子神魂俱颤。而此时，鬼门关开，自巨大的城关之中，有马蹄声和金石相击声响起。一名雄壮鬼将骑着战马，缓缓走出鬼门关。鬼将身上浓郁的阴煞之气萦绕，遮住了他的面容，只能看见两团鬼火悠悠。鬼将身后是更多的密密麻麻的阴兵鬼骑，成千上万如黑色浪潮蔓延而出。上万阴兵鬼骑在青虚山下列阵排开。旌旗猎猎，阴气弥漫，煞气冲天。那只被元虚子一掌轰散又凝聚的鬼将
，一家马腹，来到为首那鬼将身前，躬声道：“将军。”蒙毅点头，入列。随着那鬼将进入军阵，整个阴兵军阵气息暴涨。蒙毅燃烧着鬼火的双眼，看向元虚子以及那上万清虚宫弟子，声音如雷：“犯我地府威严者，杀！”话音落下，四只百米高的巨型恶鬼以及身后上万鹰旗冲杀而去，杀气漫卷，地动山摇。山下上万弟子身体僵硬。不断颤抖，他们连反族者都不是，加入清虚宫，只是想借着元虚子的名头捞点好处。欺男霸女、欺行霸市，他们擅长，但此刻碰到传说中的地府阴兵，顿时连魂都找不着了。眼看着那些恐怖阴兵就要冲来，元虚子双手接迎，暴吼一声：“起！”清虚宫中密密麻麻符阵亮起，三千只妖核，三百只妖丹，疯狂往符阵中注入能量。一道光柱自山顶清虚宫升起。在数千米高空散开，化作一道光幕，自上而下生长覆盖，如同一只半透明巨碗，将整个清虚山罩住。轰隆隆，两只百米高的恶鬼踩踏着地面，超过冲锋的上万银旗，粗暴蛮横地撞在护山大阵上。砰砰，两只巨型恶鬼被护山大阵反弹出去，砸在地上，溅起数百米高的烟尘。剩下的那十多只巨型恶鬼也开始冲撞护山大阵。轰轰轰，他们一次次被撞飞，又一次次冲来，足以摧毁中小城市城墙的蛮横撞击。却只是让护山大阵轻微晃动，元虚子眼中闪过一抹不屑。这护山大阵是他花重金打造，足以承受五阶反祖者一击。这些恶鬼虽然厉害，却只不过是三阶战力而已。正当他得意之时，九天之上出现一个直径数十里的巨大漩涡，自那漩涡中心缓缓探出一颗巨大龙首。元虚子瞳孔猛地一缩，玄龙，是赵无极？不，不可能，这龙是四阶。同一时刻，京都城外八百公里，一条巨大深渊。几乎将大地分成两半，深渊之中流淌着赤红色岩浆，有巨大楼阁建立在岩浆上方的巨石上，牌匾之上“龙渊阁”三个大字尤为醒目。楼阁最底层有一颗巨大龙蛋，龙蛋由数十根巨大的合金链条绑住，悬浮在岩浆上方。就在此时，巨大龙蛋忽然晃了一下，挂在合金链条上的无数铃铛瞬间响成一片。砰！石门被撞开，赵无极冲进来，死死盯着不断晃动的龙蛋。因为兴奋和紧张，全身都在抑制不住的颤抖。与此同时，京都城监测司西南120公里清虚山方向检测到 A 级能量波动，监测员手忙脚乱的将消息上报。片刻后，一条条消息向战神府、军部、阁老会发送过去。一道身影飞至京都城上空，看向西南方向。几乎在同一时间，有道强大意志从北而来，覆盖京都城。老郭，来喝酒。京都大学校园里。正推着老校长的长眉仙人抬头看向天空，眉毛抖了抖，骇然道：“同时惊动两位战神，到底发生了什么事？”孙元培看了看手机，皱眉道：“清虚宫那边出事了。清虚山以东60公里，都率宫。老君仙人站在大殿前，拧眉看向西方搅动不安的灰黑色天穹。老君，我好像看到了一条蛇。”抱着浮尘的童子不确定的说道：“是赵师叔养的蛇跑出来了吗？”老君仙人表情凝重：“那不是蛇，也不是蛟，是一条龙，一条。”死去的龙元虚那家伙怕是有麻烦了。童子一愣，那快去看热闹。呃，快去帮忙啊！老君仙人白了他一眼，滚回去炼丹，把宫门关上，不炼出一百炉丹药，不准踏出宫门一步。将童子轰回宫殿，老君仙人再次瞥了一眼清虚山方向，喃喃道：“居然还有冲天阴煞之气，这三十六仙看来是要换名字喽。”一只小蜜蜂呀，飞到花丛中呀，飞呀飞呀，啪！老君仙人心情大好，乐颠颠的哼着歌，脚步轻快的走回斗帅宫，吱呀一声。将宫门关上，京都城周边一座座山峰，一座座宫殿，一处处洞府，几乎在同一时刻封山关门。清虚山，天穹上那巨大的玄龙张开巨口，似要将这方天地都吸纳进去。下一刻，黑色龙息自他巨大的口中喷出，狂暴的龙息自天而降，轰在护山大阵上，轰隆隆，如平地起惊雷，此方天地都回荡着震耳欲聋的沉闷撞击声。元虚子心中一惊，但为了掩饰心虚，冲天怒吼：“四阶！”你只不过是四阶而已，玄龙愤怒至极，眼中幽火焚烧，一声龙吟响彻天地，又是一道龙息喷出，比之前更大、更粗的龙息，蛮横撞在护山大阵上，接连不断的龙息前仆后继的撞在护山大阵上，咔嚓，一道清脆声在元虚子耳边炸响，不可能，护山大阵连五阶反祖者的攻击都能接下，不对，不是护山大阵，元虚子猛地转头看向清虚宫方向，符阵核心。为护山大阵功能的一枚妖丹，表面出现裂纹，接着爆开，而后是第二枚、第三枚，一颗颗妖核，一枚枚妖丹，接连不断的爆炸。护山大阵能够承受五阶反祖者的一击。
，但作为能量核心的妖核妖丹却无法支撑这么久。没有了足够的能量支撑，护山大阵也出现一道裂纹，接着是第二道、第三道蛛网般的裂纹，从大阵顶端蔓延到四面八方。砰！随着一声巨响，护山大阵终于支撑不住，能量罩崩碎，化作千上万块碎片，纷纷洒洒飘落，像是下了一场暴雪。黑色龙息去势不减。轰在清虚宫上，金碧辉煌的清虚宫瞬间炸开，龙息如黑色洪水，裹挟着建筑碎块滚滚而下。而清虚山前方没有了护山大阵阻拦， 1 8只百米高的巨型恶鬼发出怒吼冲来，一万英奇发起冲锋，轰隆隆，黑色的死亡浪潮推碾逼近。元须子终于回过神来，暴吼一声，都愣着做什么？给我上！然而，不管是反祖者还是普通弟子，一个个都愣在原地，呆若木鸡，恐惧。已经将他们吞没。鬼门关，百米高的恶鬼，凶神恶煞的阴兵，黑色的巨龙，这一切全都超出了他们的认知和接受范围。那不是传说里才有的存在吗？这个世界上怎么会有这些东西？有精神脆弱的抱头鼠窜，有胆小的跪在地上，脑袋砰砰的往地上撞。假的，假的，都是假的。我在做梦，快醒，快醒！也有许多人直接转身就跑。元须子隔空捏暴尸多个逃跑的弟子，双目通红。你们跑不掉了。不把这些东西杀死，死的就是你们！拼一拼，还有机会活下去！有三阶弟子吼道：“师尊说的对，我们无路可退了。”说着，祭出法器，飞了出去。四十余名三阶反祖者也咬咬牙，冲向阴兵。有了带头的，其余的一些炼器士和武者也怒吼着给自己壮胆，发疯一样前冲。但更多的人被彻底吓住，双脚根本不听使唤，不管是想逃还是想战，都没办法挪动身体。人在极端恐惧的情况下，没有强大意志。是无法战胜本能的，一群废物！元须子眼中闪过一抹疯狂。你们以为我这仙人之称是花钱买来的吗？他张开嘴，吐出一只葫芦，葫芦迎风就长，化作一只长达数百米的庞然大物。元须子暴喝一声，急，葫芦口中飞出一柄柄仙剑，剑身挨着剑身，剑尾连着剑首，密密麻麻，源源不断的仙剑从葫芦口中飞出，铺天盖地。飞在天上的剑，浩浩汤汤，横无际涯；地上的剑。如草蛇灰线，绵延不绝。噗噗噗！一只巨型恶鬼蛮横撞入仙剑潮水之中。噗噗噗噗！仙剑钻入他的巨大身躯，轰然炸开，留下数百个窟窿。窟窿被仙气烧灼，发出滋滋声。窟窿不断变大。与此同时，不断有阴气钻进窟窿里弥补修复，却没有烧灼的速度快。那巨型恶鬼冲出数百米，终于支撑不住，倒在地上。仙剑向着阴兵军团席卷而去。剩下十七只巨型恶鬼猛地跃起，落在阴兵军团前方。以阴气凝结巨盾，挡在身前，向前猛冲。仙剑如长虹，撞在巨盾之上，轰然炸开。巨大阴气之盾出现密集坑洞，有仙剑穿过了巨盾，轰在恶鬼身上。恶鬼面目更加狰狞，巨大身躯前倾，顶着巨盾，一步步跨出。有了恶鬼们阻挡仙剑，那一万阴兵鬼旗也终于和冲来的清虚宫反祖者们接触。猛一拔出青铜长剑，吼道：“杀！杀！杀！杀！”一万阴兵发出怒吼，煞气冲天。漫长的接触线上，瞬间爆发出最为惨烈的厮杀。看着一只又一只的巨型恶鬼倒下，元须子狂笑道：“哈哈哈，所谓的阴兵，所谓的地府，不过如此。还有更厉害的吗？老子才肉完身，别让老子失望了。”鬼门关上，李想负手而立，看看前方战场，又看看叫嚣的元须子，淡淡道：“练兵就到这里吧，该结束了。”阎罗王躬身道：“阎罗领命。”黑无常端来砚台，白无常捧来判官笔。崔判官翻开生死簿。阎罗提笔，在砚台上沾了墨水，找到元须子的名字，微微一愣。这元须子本名居然叫王铁柱，有些土气。不过这并不重要。阎罗王微微摇头，提笔在王铁柱的生辰八字后面补上了日期，庚午年九月，每写一个字，手中的判官笔就更重一分。阎罗王眉头一拧，眼中闪过一抹怒意，紧握住笔，手中发力，继续书写。九月十二，阎罗额头渗出细密汗珠，他一咬牙，从单手握笔。变成双手握笔，瞅十三刻。阎罗王身形一晃，险些倒地。一道雄浑阴气打入他体内，阎罗王这才站稳身体，对李想拱手道：“谢天子。”他转身看着生死簿，庚午年九月十二，丑十三刻。随着这句话落在生死簿上，一道悄然气息从生死簿中飞出，穿过数十公里距离，没入元须子眉心。正在狂妄叫嚣的元须子一愣，只觉神魂之中出现一道灰影，如同病斑一样，迅速扩大，剧烈疼痛。随之传来，元须子心中大骇，暴吼一声，浑身仙气鼓荡涌出，化作一柄巨剑，斩向身前虚空。然而他的身前空无一物。
。元须子以神识探查，才发现有丝丝缕缕黑色细线，一头连在自己体内，一头连着远方。他顺着那些黑色丝线的方向看去，正好看到那巨大的鬼门关。这些黑色丝线斩不断，理还乱，不管他使出何种手段，都无法挣脱。而神魂之中，那块黑色区域越来越大，以肉眼可见的速度吞没他的神魂。元须子越来越虚弱，脸色苍白无比。他心中大骇，再也不管其他，竟钻入葫芦之中，向远处遁去。鬼门关上，生死簿上的“王铁柱”三个字居然活了过来，凭空竖起，连滚带爬，逃离了生死簿。阎罗王冷哼一声，还没等这三个字落在地上，一手探出，将他们抓住，拍在生死簿上，而后提起判官笔，一撇一捺，在“王铁柱”三个字上画了个叉。那三个字不断挣扎，想要逃离，却被黑色的城死死压住。挣扎片刻，终于没有了力气。躺平在生死簿上，阎罗王掐指一算，时辰到了。那只已经遁出数千公里的巨大葫芦轰然坠落，葫芦撞在一座山上，翻滚落地。元须子的尸体从葫芦口中掉落出来，软塌塌躺在地上一动不动。尸体上浮现一只小小的魂魄，正要逃走，忽然有什么东西敲在他头上，咚！小小魂魄抬头，只见一根粗大棍子悬在自己头顶，咚！又一下敲来，魂魄身形一晃，还未反应过来，只觉身体一痛。低头看去，只见一条铁钩勾住了自己的锁骨，铁钩连着铁链，铁链另一头被一个穿着黑衣、戴着高帽的鬼差捏着。小小魂魄一个机灵，白无常扛起哭丧棒，转身离开。黑无常一扯勾魂锁，该上路了。因其缓缓退回到鬼门关中，有音拆出来打扫战场。一万多清虚宫弟子的魂魄被戴上镣铐，用铁链串起来，排成数行，押送到地府。理想带领阎罗等人回到阎王殿中，白无常躬身过来，递上一只葫芦。禀天子，这是那元须子所用之物，属下见他不凡，便将其带了回来。李想嗯了一声，拿过葫芦。当初元须子就是骑着葫芦飞到阳城，今日一战，这葫芦之中飞出万千仙剑，险些让蒙伊那一万地府因其覆灭。李想注入一抹神念，却不料葫芦口中亮起一道光照，将神念阻挡在外。这葫芦之上，居然有一道小小的法阵。李想微微皱眉，屈指弹在葫芦上，咔嚓一声，法阵崩碎，葫芦炸开，一道奇异能量体飘出。让周围空间都扭曲变形，那能量体迅速膨胀，将理想都笼罩其中。外面的光线、声音，所有东西都被隔绝。理想这才发现，这是一块空间碎片，空间表面还悬挂着数千把剑。东南角落里有一间仓库，堆放着元须子收集的丹药、法器等各种珍奇之物。那座金碧辉煌的清虚宫就够奢华了，但是和这些东西的价值比起来，还是要逊色一筹。若是让元须子逃遁到别处，他完全可以用这些东西再建一座清虚宫。招纳门徒，祸害一方。这空间碎片用来装东西倒是不错。李想以神识附着在空间之中，心念一动，空间碎片缩小，被他放在手心搓揉拿捏，卷成一只晶莹剔透的戒指，戴在手指上。这时，脑海里出现一行提示：摧毁清虚宫，捍卫地府威严，奖励契合度 4% 理想威震，唤醒始皇100万阴兵守护西北时，只奖励了 3% 的契合度。之后，据拿120万阴魂入鬼城，奖励的契合度要多一点，但也只有 5%。他发现，随着反祖的次数越多，获得奖励的难度就越大。当前契合度 43% 解锁罗峰、峰、山，眼前出现一行行提示：姓名、理想、反祖次数三、反祖对象、阴天子。当前契合度 43% 已经解锁项目：阎罗殿、鬼城、罗峰山。理想眉头微皱。冥界之主为阴天子，旗下有五大鬼帝，坐镇东西南北中五处方位，而这罗峰山正是北方鬼帝张衡和杨云统辖之地。如今北境陷落，罗峰山所在早已被妖族侵占。自己想要去罗峰山，就要穿过第六防线，进入妖族统御之地。现在的自己对付一两尊妖皇没有问题，可妖盟之中还有四阶妖皇以上的存在。李想叹了口气，自己的实力还是太弱了。为今之计，只能继续推进地府扩建。一方面，拘拿更多的魂魄进入地府，并且从这些魂魄之中选取一部分编入军队，扩充阴兵军团，增加地府战力；另一方面，赤峰城隍。让九州数千城池都有城隍庇护，从而让军方抽调出更多的人手来到北方作战，抵御妖族。做这些的同时，也能得到更多奖励，增加契合度，从而解锁其余阎罗殿和鬼帝。时不待我呀！李想悠悠叹息，他注意到阎罗站在下面，一副欲言又止的样子，便道：“有事就说。”阎罗王这才上前，请示道：“天子，元须子和他的徒子徒孙都被押送到了地府阴司，要作何处置？”李想略一沉思。清虚宫侵犯地府威严，元须子为恶手，罪不可赦，打入十八层地狱。那些弟子，但凡和我地府阴兵交战的，全都投进炼魂池。其他人编入先锋军
，以后遇到战事，让他们冲在前面。对待这些阴魂，没必要讲究仁慈，冥界地府也不存在仁慈这种东西。”阎罗王又问道：“清虚宫崩塌，有数十名无辜女子枉死，他们的魂魄如今都已经被拘拿入地府，这些女子要拿生死簿来。”是。很快，生死簿摆在李想面前。李想翻到那些女子的名字，见他们阳寿未尽，便将阳寿一栏的文字抹去重写，增加了十年寿命作为补偿。随着冥界复苏，地府崛起，地府阴司对阳间凡人的掌控力也越来越大，阴阳两界秩序正在缓缓的重新建立。只要妖族大军无法攻陷九州，这些女子就能正常的寿终正寝。李想将生死簿递过去，又从戒指空间里取出一个玉瓶，命令道：“给这些女子喝下孟婆汤，让她们忘记在地府的经历。”随后将魂魄送还杨氏。若是肉身崩烂，无法承受魂魄之力，便取一粒生鸡丹，帮助肉身重塑。遵旨。阎罗领了玉瓶，恭敬退下。李想走出阎王殿，在鬼城之中巡视一圈。经过阴差数日拘魂，鬼城之中的亡魂已经达到了150多万。按照目前的趋势，过不了几个月，这座鬼城就会被阴魂塞满。不过，冥界最盛时期，鬼城的数量足有上万之巨，目前这座鬼城只能算是中等规模。当初，冥界依靠强大底蕴和天庭上界分庭抗礼，哪怕如来坐镇的西方灵山，也派了地藏菩萨入地府，企图奋一杯羹。如今九州动荡，天界倾覆，只有冥界在自己的维持下。缓慢重建，想要恢复昔日荣光，何其艰难！李想走在有些空荡的鬼城之中，暗自感叹。不知不觉，已走出了鬼城。再往东三十里，便是炼魂池。有阴差押送着清虚宫的一千多名弟子，来到炼魂池旁边，拜见天子。阴差们敬畏的跪拜下去。李想淡淡道：“起来做事。”阴差们这才起身，将这些亡魂一个个推入池中。那些阴魂还来不及发出惨叫，就被炼魂池中的黑水腐蚀分解。化作阵阵阴气烟雾，升上幽冥的漆黑天空。守在旁边的阴差们呼吸着溢散出来的部分阴气，身躯更加凝实。地府的阴神阴差、阴兵鬼将都需要吸收阴气，强大自身。但如今阴气稀薄，光靠分解抓来的这些鬼魂显然是不够的。李想看着咕噜噜冒着泡的炼魂池，想到了陈列在第六防线的那些妖族大军。他离开地府阴司，直接来到玄武城统帅府。帝释天有些惊讶的看着他：“你还敢回来？镇北军的统帅府只是一个不怎么起眼的四合院。”院中有两棵树，一棵是柳树，另一棵也是柳树。帝释天坐在东边柳树下，身前石桌上放着一个造型古朴的酒壶。他饮了一口酒，问道：“怎么想的？”李想淡淡道：“一个伪仙而已，杀了便杀了。”他的声音很平淡，语气几乎没有起伏，好像被杀的元虚子不是三十六仙之一，而是一个无名小卒。帝释天显然没想到会是这种答案，愣怔片刻，忽然笑了起来，当福一白，坐。李想坐下，却未端起酒杯。帝释天问道。看不上我这酒，李想摇头，以残酒待人，不是待客之道。你可是我的属下，居然把自己当做客人了。帝释天有些错愕，忽又想起这小子的反祖的是阴天子，若是追溯那人神共存的时代，自己这真武大帝的祖灵还真要插上那么些许。罢了罢了。帝释天将那半杯残酒移到旁边，拿起酒壶，壶口倾斜，清澈酒水淌出壶口，形成一根细小水柱，一个玉杯凭空出现，接住酒水。李想拿起玉杯，一饮而尽，辛辣呛口。他失望的摇头，还以为是什么好酒。现在这世道，有酒喝就不错了，哪有那么多琼浆玉液？帝释天无奈道。李想摇头，这酒不符合你的身份，你做的事也不符合你的身份。帝释天饮完杯中酒，又给自己倒了一杯，杀了元虚子，毁了清虚宫。你有没有想过会搞出多大动静？李想到地府威严不容侵犯，若元虚子他是战神，我还会暂时忍让。可他只是个四阶伪仙，不除去元虚子，就会出现无数个肾虚子、阳虚子。四感受到了杀气，柳树上的蝉鸣戛然而止。地势天皱眉，你这是在杀鸡儆猴。此时无风，他身前杯中酒水却起了涟漪。理想沉默片刻，道：“这些伪仙不惧前线，不为国效力，只龟缩在后方作威作福，留着有什么用？你们不管，我来敲打一番，有何不可？”地势天双眼微眯，这才过了短短数日，面前这小子给他的感觉仿佛变了个人，不再内敛，锋芒毕露。他表情凝重：“你一个新人。”就敢敲打三十六仙，知道这里面的谁有多深吗？四阶反祖者有百余人，仙人却只有三十六名，每个名额背后都牵扯着你想象不到的权力和利益。战神殿、阁老会、军部各大家族，话还没说完，却见李想忽然笑了，那笑容之中居然有毫不掩饰的嘲讽之意。帝释天一愣，声音渐冷：“你笑什么？”他以战神的身份坐镇北方数十年，还从未有人敢这么冒犯自己。李想收敛笑容：“天之将倾，你们不奋力退敌。”却还在争权夺利，不可笑吗？帝释天明白了对方心意，心中不满消散大半，摇头道：“你还是太年轻了。”
。李想嘲讽道：“一群畏首畏尾、不敢言战的鼠辈罢了。”帝释天瞳孔一缩，一道恐怖气息弥散开去，而后九天之云下垂，几乎触手可及。黑云压城，有风雷隐匿其间，恐怖的威压降临。玄武城百万驻军齐齐抬头，惊骇看着这天地异象。更北方的第六防线外，数百万妖族军团如临大敌。李想转身走出小院，不欢而散，太狂了。帝释天愤怒地瞪着李想离开，猛地挥手将桌上三个杯子扫在地上，玉杯碎裂，残酒洒落，一道意志悄然退去。过了一阵，出来吧。帝释天脸上的怒意瞬间消失，拿起酒壶，悠哉悠哉地给自己倒酒。青丘从内屋之中走出，看着地上的酒水，表情凝重：“那位大人有些不地道啊。”帝释天点头：“老郭这人的确不行，在我这都还是这种小伎俩，浪费了我这么多酒。”青丘错愕，心想：“大帅，您的关注点是不是错了？”但这种吐槽的话只能憋在心里，是万万不敢说出来的。他迟疑片刻，问道：“接下来要如何安排？”帝释天把玩着玉杯，这臭小子想要去前面，就让他去吧，赤城那边就挺好。若是妖族的魂魄真能被那什么炼魂池炼化，加速地府重建，也算是一箭双雕的好事。我们这边也能给老郭合格老会一个交代。”青丘担忧道：“没有了镇北军这一层身份，我怕有些人会搞小动作。”帝释天淡淡道：“放心，那小子没你想的那么弱。”见对方满脸疑惑的样子，又耐心解释道：“冥界复苏，地府重建，他和他手底下那些阴神的实力只会越来越强。三天前，那尊阎罗的实力大概只有四阶五品，但今天他就能用生死不收了元虚子的命。或许再过一段时日，那阎罗就能在生死簿里写下你的名字，把你的魂魄拘走。”青丘嘴角抽搐，帝释天凝视着杯中酒，沉默许久，缓缓开口：“九幽冥界啊，鬼知道那小子还会倒腾出什么东西出来。”青丘沉默片刻，忽然说道。大人，您这么一说，我怎么感觉那小子刚才不是在演戏？帝释天拿着酒杯的手顿了顿，隔出理想军职的通告从统帅府发出，传遍整个镇北军，全军哗然。与此同时，又一纸调令从阁老会发出，任命理想为赤城城主，京都城第六军医院。滴滴滴，那一片虚无和死寂之中，渐渐有声音响起。赵婷婷想要睁开眼睛，却发现眼皮像是灌了铅一样沉重。她试了一次，没能睁开。于是休息一阵，又尝试着睁开眼睛，但一阵虚弱感传来，让他放弃了这个做法。这感觉像是梦魇，又像是鬼压床。他知道自己在做梦，却怎么也醒不来。耳边滴滴声越来越清晰，也越来越响。过了好一阵，赵婷婷第三次尝试，这一次他将全部注意力都集中在了眼睛上。终于，眼前的黑暗之中出现了一抹亮光。渐渐的，那光线越来越明亮，视线慢慢清晰。他收缩着瞳孔，看清了眼前的事物。那是一面墙，一面白色的墙。感知回到身体，赵婷婷意识到自己是躺着的，那么眼中的墙应该是天花板。滴滴滴的声音是在右边。赵婷婷努力的转过眼睛看去，发现那是一台心电监护仪。急促的脚步声从外面传来，紧接着“砰”的一声，门被撞开，有护士冲过来，看一眼心电监护仪，又拿微型手电照在赵婷婷瞳孔上，猛地按下床头的呼叫器，用激动而颤抖的声音吼道：“这是一间特护病房。”心电监护仪、呼吸机、可移动 X 光机，十多种仪器都是按照 ICU 标准来的。赵婷婷在这间病房里躺了三天，才渐渐找回那些属于自己的记忆。到了第四天，主治医师过来说他已经达到出院标准，可以办理出院手续了。赵婷婷道了谢，来到护士站，心惊胆战地问需要多少费用。护士却对他微微一笑：“我们是镇北军直属医院，针对军官家属，所有医疗都是免费的。”赵婷婷一愣：“可我家没有军人。”护士怔了怔：“你稍等。”他翻开病历本，脸上表情变了变。您的入院手续是玄武军统领府的人给办的。您看，这是统领府的大印。赵婷婷一脸茫然。护士微笑提醒：“或许你有朋友在玄武军任职，而且职位还不低。”赵婷婷能感觉到对方的恭敬，但越是这样，她的心里就越慌。她只是个普普通通的高中生，父亲常年瘫痪在床，母亲是个小摊贩，怎么也不可能和镇北军的将领扯上关系。若是真有在玄武军任职的朋友，他也不至于为了给父亲要一张病床。被黑中介骗到清虚宫去，一想到清虚宫，赵婷婷的脑海里就浮现出从天而降的黑色龙息，将整个宫殿摧毁的恐怖场景。他最后的记忆是一面墙倒下来，然后就再也没有然后了。他本以为自己会死，可没想到，这时旁边的护士长凑过来，看了看病历，是清虚山那批病人啊。我记得那些战士有提到一个名字，好像是叫李什么来着。李想，我想起来了，领队的是个军务官，他提到好几次这个名字，还叫他队长。翻着病历的护士道：“李想。”赵婷婷茫然地离开医院，京都城的天空没有一抹云，如同一块湛蓝色的镜子。街道也很干净，人们穿的光鲜漂亮的衣服，每个人的脸上都挂着无忧无虑的笑容。可赵婷婷知道
，自己并不属于这里。他坐公交车到了客运站，又换了城际客车，用了一天时间回到赤城，天河苑小区，一栋老旧的居民楼里。赵婷婷伸手进裤兜里掏钥匙，却发现兜里空空，应该是在清虚宫的时候掉了。他在门口犹豫了好一阵，才硬着头皮敲了敲门，来了。赵妈妈系着围裙开了门，见到是女儿，愣了愣，不是说给张丽丽补课，要在他们家住一周吗？赵婷婷扑到母亲怀里，失声痛哭。赵妈妈慌乱道：“怎么了？谁欺负我们家姑娘了？”赵婷婷声音颤抖：“没，只是想我爸了。”赵妈妈眼神一暗：“你爸也挺想你的，这几天清醒的时候都在念叨着你的名字，把眼泪擦了，去看看他吧。”赵婷婷吸了吸鼻子，点点头。她到厨房洗了把脸，稳定了情绪，这才穿过小小的、只有一张桌子、四根板凳的客厅，来到卧室里。房君赵里，父亲赵康还在睡觉。赵婷婷走过去，看了看床边氧气瓶的气压。然后坐在床边，戴上一次性的橡胶手套，用开水烫了毛巾，拧干后，从房君照的缝隙里塞进去，晾了十来秒钟，才敷在父亲额头上。因为长期卧床和营养不良，赵康的身体肌肉萎缩，骨瘦如柴，长满了褥疮。病痛将这个中年男人折磨得如同一具干尸。床头柜上摆满了药瓶，赵婷婷熟练地将各种药分类，拉开抽屉，正要把不常用的药放进去，却在里面发现了一张纸，是以体捐献申请书的复印件。啪嗒，滚烫的眼泪落在申请书上。婷婷，吃饭了。母亲的声音在外面响起。赵婷婷连忙把复印件放回抽屉，擦干眼泪，轻轻的走出卧室，将门关上。床上，赵康睁开眼睛，穿过透明的防菌罩，怔怔的看着窗外。自己有多少年没有出过门了？四年，或许有五年了吧。吃喝拉撒都在这小小的防菌罩里，他对时间的概念都已经模糊了。对身体上的痛楚，他早已麻木，唯独心中的痛让他越来越难受。作为妻子的丈夫，作为女儿的父亲。他没能尽到自己的责任和义务，反而连累家人，受尽蹉跎折磨。氧气费、医药费、各种无菌消耗品，让这个本就不富裕的家雪上加霜。而这一切都压在了妻子和女儿的身上。家里早就没有积蓄了，而自己的身体还在一天天恶化。再耗下去，家里唯一的资产，也就是这个不到100平米的房子，也要卖掉了。到时候，妻子和女儿将无家可依，自己真是个累赘啊！正这时，赵康听到有人在敲门，接着是女儿的脚步声。一直在这小小的防菌罩里躺着，赵康的各项机能都在退化，唯独听觉越来越好。门开了，有男人的声音响起：“你好，我们是京都大学医学院的。”接着有人进来，听脚步声应该是三个人或者更多。我们通过医学会看到了您丈夫的遗体捐献申请，通过查看病历档案，我们发现他很适合加入我们的研究项目。我们将给予赵先生一次新生的机会，同时还将为家属提供一笔巨额补偿费以及京都大学的特招名额。京都城外，来自通州府的第九师驻扎下来，等待着军部的下一步指令。一辆车离开临时军营，驶进了京都城。苏景年坐在车里，没有去看变化极大的京都城，而是埋头翻看着厚厚的笔记。这一路行来，第九师以强大火力开道，沿途击杀了许多凶兽。苏景年没有浪费机会，对那些凶兽进行了研究。苏小姐，你的那些标本，明天才能送到京都大学。开车的军官有些不好意思地说道：“你也知道，京都城不比别处，到处都是门槛。”跑个手续都要跑大半天，苏景年嗯了一声，眼睛甚至都没有从资料上移开，也不知道他有没有听清楚自己说的什么。军官有些无奈的笑了笑，对这个女人，他是半点脾气都没有。为了获得第一手信息，连防护服都不穿就钻进凶兽肚子里的女人，比军中绝大多上过战场的数老兵都狠。一个半小时后，军官提醒道：“苏小姐，到了。”苏景年头也不抬，直接开进去。军官瞥一眼拦在前面的那名保安，心情复杂。不愧是京都大学，连看大门的都是三阶，还他妈不止一个。苏景年意识到了什么，终于抬起头，看向那目光不善的保安，只轻轻说了两个字：“让开。”保安看到苏景年的脸，吓出满脑门的汗，慌忙让开道路。等车离开后，同事见他一副心有余悸的样子，问道：“老张，谁呀、啊？把你吓成这怂样？”保安老张往嘴里灌了口水：“苏十三回来了。”京都大学是个传奇的地方，自然有很多传说，比如某一年，炼丹系有个大三男生爱上了医学院的的女学霸。表白失败后，室友对他说：“好女怕缠郎。”于是那位仁兄采取了死缠烂打的战术。十天后，彻底失去耐心的女学霸提着解剖刀，在他身上连捅十三刀后，回到解剖室继续解剖凶手尸体。从此，学生们提起那名女学霸时，总是敬畏的叫一声“苏十三”。校长办公室，孙元培看着风尘仆仆、满脸憔悴的学生，心疼道：“早说你要来，我派人去阳城街就是了，何必受那舟车劳顿？老师已经帮了我太多。”苏景年顿了顿，本来没打算过来的。可又想着，你大概时日不多了，就过来看看。啪！校长助理慌忙去剪掉在地上的茶壶。孙元培摆摆手：“小张，你出去吧，我和几年说说话。”
，好的，校长。张助理连忙退了出去，将门关上。孙元培按下办公桌上的一颗黄色按钮，一道无形结界展开，将办公室笼罩。苏锦年问道：“又是哪边安插的人？战神殿还是阁老会？”孙元培摇摇头：“不重要。若是以前，这种人早就被你丢到焚尸炉里了。”苏锦年回忆起当初在学校里的岁月，孙元培缓缓呼出口气：“人老了，心态就平和了。”不喜欢动不动就打打杀杀，而且少杀点生，积点阴德，死后也能少遭点罪。苏锦年一愣，老师现在信这种东西？孙元培疑惑的看着他，你不知道？苏锦年秀眉微皱，老人想了想，一副恍然大悟的样子，我倒是忘了，你这段时间都在路上，应该没和外界联系。他说着，取过来一份印着 S 的绝密资料，偌大的办公室，只有翻页的哗哗声，阴兵、玄龙灵魄、鬼门关、城隍庙。西北始皇陵，一个个熟悉却又陌生的词出现在他眼中。十分钟后，苏锦年抬起头，眼神有些复杂。没想到他居然走到了这一步。孙元培点头，取了一块棉布搭在腿上。几天前，我还想着要收他做学生，后来才发现我好像没资格教他。苏锦年却摇头，在生物学领域，老师你可以教任何人，只是我们这条路不适合他走。没想到你这丫头都会安慰人了。孙元培笑了笑，半分试探，半分揶揄道：“你这次回来是要做什么？”不会是追着那小子过来的吧？苏锦年摇头，沉默了。感受到对方情绪的变化，孙元培愣了愣，支撑着，艰难的坐直了半截身体，面色也变得凝重起来。苏锦年缓缓开口：“老师当年走的路，我想再走一次。”孙元培瞳孔一缩，整个人的气势都是一变，满是老人般的枯手的手紧紧握成了拳。老人双眼闭上，身躯颤抖，就像是陷入了某种可怕的回忆中。过了好一阵，他终于睁开眼睛，长长的呼出一口气：“这条路走不通的。”苏锦年微微咬着唇，目光坚定。我还是想再走一次。老师当初犯下的错误，我不会再犯。我犯的最大错误就是制定了那个计划。老人双目血红，一拳砸在轮椅扶手上。两千万人，那可是两千万条人命啊！我造下的滔天罪孽已经无法弥补，怎么会再让你做同样的事？苏锦年身体微微前倾，眼神冰冷。若是不拦下那些妖族，整个九州都会沦陷，亿万人会死去。和那比起来，再死两千万人又算得了什么？孙元培指着他，身体不断颤抖。你，你，苏锦年默然道：“我和你一样，老师，我们都是同样的人，我们都对这场战争没有信心。所以，哪怕背负骂名，哪怕死后下十八层地狱，哪怕再让两千万人死去，我也会去做。”他缓缓起身，看向外面的京都大学，看向人来人往的繁华城市。只要我能看到哪怕是 1% 的希望，这是个什么乱舞的时代？凡人已经没有出路了。第六防线，赤城。因为处在前线的缘故，这里驻扎了三十万军队，整个城市常年都处在军事化管制中，围墙不断被妖族的攻击损毁，又不断被城里的军民修补加固，施工从未断过，导致城市上空漂浮着大量烟尘，再加上前线飘来的硝烟，赤城一年之中都难看到几次太阳。灰蒙蒙的天空下是灰蒙蒙的城市，在路街道走上十多分钟，衣服就会沾上薄薄的一层灰。恶劣的居住条件让越来越多的赤城市民搬到城外的村镇，公交车靠站停下。刘星下了车，立刻就打了个喷嚏。他连忙把口罩戴上，埋怨道：“城里的霾越来越重了，是否那帮酒囊饭袋也不知道整天都在做什么。”他看了看手表，发现时间不早了，就小跑着穿过马路，又跑过一个小广场，爬上高高的楼梯，终于来到市政大厅，将手腕放在身份识别器上，绿灯亮起，电子门竟打开，立刻有一名秃顶的市府官员迎面走了上来：“您就是刘星下世吧？”刘星有些意外，他分明听见对方说的是“您”而不是“你”，他只是个小小的下士。而对方是市府官员，两人虽然不属于同一个体系，但身份的差距还是很大的。刘星不敢拖大，连忙道：“我刚接到命令，过来执行任务。”市府官员拉着他就往前走，城主在等您。刘星一愣，两分钟后，直达电梯停在26楼，走廊里铺着干净柔软的地毯，满是泥灰的军靴踩在上面，留下两行脚印。这让刘星有些慌，让他更慌的还是秃顶官员的那句话：“城主在等您。”终于到了走廊尽头。两名卫兵推开金丝楠木大门，刘星剁了剁军靴上残留的灰尘，拘谨又紧张地走了进去。房间地板干净的能当镜子用。一个男子站在落地窗旁边，看着外面，背影竟然有些熟悉。市府官员走了过去，小声提醒道：“大人，您找的人到了。”那人转身，刘星脑袋里嗡的一下：“你是李老弟？”刘星下意识开口，旁边那市府官员吓了一跳，瞪他一眼。刘星这才反应过来，慌忙低头，恭恭敬敬道：“城主大人。”李想拿起桌上的任命书，递了过去。从今天开始，你就是永安镇的镇长了。刘星愣住。李想继续道：“三天之内会有十万人迁入永安镇，临时住所的搭建、物资的调配都由市府出面解决。”
，你负责人员的协调和统筹，这位吴主任会配合你的工作。”刘星怔怔地看着那一纸任命书，迟疑片刻，终于鼓起勇气问道：“为什么是我？我需要永安镇本地的，并且有军方背景的人来管理这件事，而我正好认识你。”李想想了想，又补充道：“最近这段时间，赤城以及周边村镇都会进行宵禁。”记得勒令所有人晚上别出门。刘星满心疑惑地下了楼，站在市政厅的前的小广场上，愣怔出神。没想到来了一趟市政厅，摇身一变成了镇长。刘镇长，上车吧。一辆市府牌照的轿车停在前面，吴主任拉开车门提醒：“嗯，好。”刘星答应一声，上车时转身抬头看了一眼市府大楼，正好看到一道身影从楼中飞出，化作一道流光，飞向十多公里外的城墙。他口中喃喃：“那是城主吗？”赤城建在一座峡谷之中。两侧都是峭壁，一面高达四百多米的城墙将南北向的峡谷从中截断，庇护着高墙后的城市。城墙分为内外墙两部分，内墙比外城墙高出一大截，每隔两百米就架着一门巨大的符文炮，巨炮错位排列，遇到受潮来袭时会轮次发射，保证不间断的火力覆盖。别看我们有三十万军队，但赤城能在妖兽无数次进攻中守下来，很大程度上都是这些符文炮的功劳。十余名将领跟在理想身后巡视城防。众人经过一门符文炮时，一名将领摸着符文炮的合金炮身，感慨道：“光这一门天鹰级符文炮杀灭的妖兽就不下十万。”另外一名将领附和道：“炮弹的射程范围之内，就是我九州威严之所在。”李想问道：“那射程之外呢？”那将领一愣，不知该如何回答。李想往前走去，将领们小声嘀咕起来：“这位新城主有些不好相处啊，或许是反祖阴神的原因吧。”攻下埋骨地要塞，逆转西北战局，有这两份军功加身。他应该能成为九州最年轻将级的，可惜灭了清虚宫，得罪了郭战神，被一撸到底，终究是太年轻了呀！要不然怎么会发配到赤城这鬼地方来？你们就不好奇他怎么做到以三阶境界灭杀四阶仙人的吗？此话一出，所有将领都愣住了。一名微胖将领打破沉默：“三阶杀四阶这种事也不是没有过，你们来自别的州府，不知道也很正常。”将领们齐齐转身看去，那微胖将却没说话，转头看向北方，是那个疯子。旁边将领话说到一半，像是像是想起什么，连忙闭嘴。祸从口出，当年那场血案牵扯太多，不是他这种等级的小将领能评论的。那微胖将领转身看向前面那道年轻背影，同样是少年得志，意气风发。本该成为九州顶梁柱的天骄，一个被逼到了妖族境内，生死未卜；一个被流放到这朝不保夕的赤城，两人的命运何其相似。微胖将领抬头看天，自言自语：“九州的天不应该只有这么高的。”正这时，他忽然注意到走在前面的新任城主停下脚步，凝神看向北方。微胖将领心有所感，顺着理想的视线看去，峡谷前方的辽阔平原上没有任何异常。嗡嗡嗡！正当他心中疑惑时，有警报声在赤城上空拉响。一瞬间，十多名将化作一道道流光，向各自的防御区段飞去。与此同时，一队又一队的士兵冲进城墙中的各个堡垒、垛口、战斗室，整箱整箱的妖核被塞进核心之中。狂暴的能量汲取而出，炮管上一道道符文亮起，数百个编队的武装直升机升空，成千上万架无人机被放了出去。蔓延数十公里的城墙上，一切都显得迅速而有序。不到十分钟，赤城三十万部队就做好了交战准备。理想看向北方，辽阔地平线上出现一条黑线。过的片刻，那黑线和地面分离，像是一朵黑色的云从北向南飘了过来，只是速度有些快。无人机的影像传回，警报声陡然变得尖锐。一名将领吼道：“是空袭！”更加刺耳的警报声拉响，防空炮进入启动状态，数百门符文炮调转炮口，斜斜对准天空。那片黑色的云越来越近，也越来越大，巨大的阴影投射下来，城墙前方的峡谷从白天变成了黑夜。人们惊骇发现，那巨大的存在根本就不是云，而是一只鸟，一只一展超过十公里的巨鸟。李想脑海中想起《逍遥游》里的一句话：“鹏之背，不知其几千里也，怒而飞。”其翼若垂天之云，他看向天空，目光所及之处皆被巨鸟身躯笼罩，遮天蔽日。那巨大的阴影迅速逼来，带着压迫和不祥的气息。天黑了，城中的市民骇然地看向天空，轰轰轰！一门门符文炮开火，炮口炸出亮光，如一颗颗小小的太阳。数十吨重的炮弹撕裂空气，拖着长长的尾迹升上天空，将漆黑的峡谷照亮。炮弹撞在巨鸟身躯上，陡然炸开，直径数百米的火球绽放，冲击波推碾，在巨鸟身躯上留下一圈圈涟漪。有巨兽哀鸣之声从天空传来，如闷雷炸响，回荡在整个峡谷之中。城墙上的许多战士痛苦的捂住耳朵，更有不少战士直接被这哀鸣声震昏过去。更多的符文炮开火，轰轰轰！巨鸟双翼出现数百个巨大窟窿。
，上方的阳光穿过窟窿，斜斜的照射下来，在赤橙上空形成一道道巨大光柱。那些窟窿周围探出密密麻麻的妖兽脑袋，凶厉而贪婪的俯瞰着下方的人族城市。有什么东西被妖兽从窟窿里丢了下来？那东西下坠，速度越来越快，砰的砸在城头，像是熟透了的西瓜一样爆开。墨绿色的粘液溅射出数十米，是一颗被摔爆的卵。一道灰影猛地从卵的粘液中钻出，一口咬住一名战士的上半身，仰起头。张开血盆大口，将那名战士囫囵吞下。一双墨绿色的树瞳双眼，又贪婪地看向旁边的战士，猛扑过去。哒哒哒，机枪吐出火舌，一连串子弹扫在那凶兽身上，炸出一蓬蓬血雾。那凶兽却浑然不觉，两只有力的后退猛地蹬地，速度更快了一分。有符纸飞来，贴在凶兽身上，骤然炸开。凶兽身躯炸碎，头颅飞出去数十米，落地后仍是张开满是尖牙的嘴，去咬旁边的人。一把剑贯穿他的头颅。炼气士抽出沾满血的道剑，眉头紧皱，是饕餮。天空，成千上万颗卵如暴雨般坠落。饕餮头大如斗，满嘴尖牙，双目退化，长在脑袋两侧，小如黄豆，依靠嗅觉辨识猎物。在九州官方出版的《万妖录》中，饕餮被评为一阶反祖凶兽，但在历史记录中，饕餮总是成群结队出现，多则数十万，少则数千，每一次都会造成 A 级以上的灾难。A 级灾难代表百万人口的大城覆灭，而这一次。饕餮以从未有过的方式出现在赤城，三十万战士和上万名反祖者看向天空，骇然无比。密集的卵如暴雨坠下，开火！快开火！有将领怒吼。错位排列的符文炮几乎在同一时间发射，根本不需要瞄准，因为卵太多。轰！轰！轰！数十吨重的炮弹飞出，在密集的卵中爆炸。方圆三百米范围内的氧气被抽空，爆炸中心形成一个近真空地带，在大气压的作用下。周围的空气向内吸扯挤压，光线都变得扭曲。片刻后，收缩到极致的爆炸核心骤然膨胀，直径数百米的火焰瞬间绽放，尸卵被火焰吞噬，液体沸腾，撑得卵皮膨胀，而后炸开，露出浑身热气蒸腾的饕餮。数千度的爆炸烈焰席卷，饕餮皮肉撕裂燃烧，骨架也仅仅坚持了不到一秒就化作飞灰。爆炸的气浪席卷冲击，所过之处是数百颗卵被撕裂，更多的卵被冲击波荡开。如炮弹一样飞出，撞在其他下坠的卵上。震耳欲聋的爆炸声中，夹杂着饕餮的哀鸣以及卵状积石炸开的噗噗声。赤城上空，死亡的火焰之花绽放，覆盖苍穹，成千上万颗卵化作飞灰，炸成血雨。一声怒吼从巨鸟背上传来，有巨大的阴影坠下。灵巧躲过一颗符文炮的炮弹后，高速俯冲。给我打！别让他靠近！十多架高射炮机吐出火舌，高炮弹连成线，又交织成网，向那阴影覆盖飞去。那阴影身后，双翅展开，而后收拢，巨大身躯灵巧如燕，从火力网的缝隙中穿过。在城墙上空500米时，他巨大的双翼展开，直扑最近的一门符文炮。直到这时，人们才看清那妖兽的样子：头有犄角，体如巨虎，背生双翅，全身覆盖鳞甲。《山海经》中记载，四兄之一，三阶反祖妖兽穷奇，他的目标是符文炮。每一门符文炮周围都有一个百人规模的防御队。见有妖兽攻来，战士们齐齐开火。密集的子弹和鳞甲碰撞，却只留下一蓬蓬火星。三阶妖兽已是王级，普通的热武器根本无法破防。领队的二阶炼气士见势不妙，连忙催动法器。只见纸雷锤飞出，呼啸声刺耳。那穷奇不闪不避，任由雷锤砸在身上，中了。炼气士兴奋地捏紧拳头，可下一刻，飞雷锤被弹开，雷电之力萦绕在穷奇身上，滋滋作响。穷奇却丝毫不受影响，他猛地振翅，卷起狂风。近百米长的庞大身躯蛮横撞在符文炮上，砰！巨大符文炮发出一声炸响，往侧方倾倒。基座上，一颗颗直径数米的铆钉崩飞，破空呼啸，向四面八方射去。快躲开！炼气士大吼，数千斤重的铆钉高速飞出，撞在人群中。奔逃的战士们瞬间爆成肉泥。符文炮倾倒，又压在另一架符文炮上，发出一阵让人头皮发麻的摩擦声。第二架符文炮支撑不住这巨大压力，再次向侧方倾倒。这穷奇撞击符文炮的角度。极其刁钻，只要不加阻拦，这段城墙上的数十架符文炮就会像多米罗骨牌一样倒塌。就在这时，一名三阶将领飞出，手掐剑诀，千把飞剑在头顶结成圆阵。巨大的符文炮倒在剑阵之上，那将领呕出一口鲜血，脸色由红转白，骂了句脏话：“操，老子顶不住了！”严老二，我来帮你。又是一名三阶将领飞出，体内真元化作仙气，凝聚在手掌之中，随即一掌拍出，砰！仙气鼓荡，反震的力量沿着手臂传递到身体，从袖口到身上衣衫，全都碎裂崩飞。巨大力量也终于改变了符文炮的倾倒方向，两架符文炮斜斜的倒向前方，砸在外墙之上。
剧烈的碰撞让炮膛内的妖核阵列失控，一枚炮弹射出，轰在侧前方峭壁上，顿时山势崩飞，烟尘冲天。那穷奇怒吼一声，调转方向，撞向另一架符文炮。孽畜！一声怒吼响起，就见一道人影飞出，挡在穷奇和符文炮之间。是苗上校！有战士惊呼。三阶九品修士苗人凤悬空盘腿而坐，剑匣横放在膝，轻轻一拍，匣盖打开，翠流，一柄拇指大小的翠绿色剑飞出。银火，一柄赤红色剑飞出，清平，芒种，桃花，皮肤，惊蛰。当苗人凤念出最后最后一柄剑的名字，七柄剑静静悬浮身前。即，七把剑结成七星剑芒杀阵，剑光如惊鸿，一闪而逝。穷奇还未反应过来，头颅上已出现七个窟窿，鲜血混合着脑浆飙射而出。穷奇巨大身躯栽倒在城墙之上。然而就在这时，那巨鸟身上又坠下百余道巨大灰影。苗人凤脸色骤变，虚空一抓，大剑惊蛰飞回手中，其余六把飞剑咻咻飞来，依次贴在惊蛰剑上，严丝合缝。苗人凤看向不远处的那名年轻城主：“你能杀四阶，为何还不出手？要让我们当炮灰，还是要让赤城陪葬，以此作为对郭战神合格老灰的报复？”可三十万将士和赤城百万民众都是无辜的。苗人凤一咬牙，深吸一口气，吼道：“诸位，随我杀敌！”他手握巨剑，冲天而起。数十名三阶将领毫不犹豫地飞向天空，延绵数十公里的城墙段上，上千名二阶修士腾空，迎向那如同暴雨般倾洒的饕餮卵。血与肉，人与妖碰撞在一起，在赤城上空绽放出最绚丽的生命之花。然而，人力有穷时，不管反祖者们如何疯狂厮杀，也阻挡数万乃至上十万的饕餮卵。啪啪啪啪，一颗颗卵落在城墙上，落在城市的工厂、学校、公园、街道、居民楼，卵炸开。一只只满身沾着粘液的饕餮从卵壳中站起来，鼻翼张开，贪婪地吸入满是人类气味的空气。用餐时间到了，天空的战士瞬间进入白热化，不断有穷奇和饕餮的尸体掉落，其间也夹杂着反祖者。有成群结队的炼气士推着穷奇的庞大身躯撞向炮弹，在爆炸的火焰中化作飞灰。有三阶反祖者撞在穷奇身上，燃烧精血，以残躯化作比符文炮更加凶残的爆炸。城墙上有武者，有战士，抱着高爆弹。向饕餮发起愤怒而绝望的冲锋，守城从来都不是一件容易的事。漫长的城墙上，处处都是血与火的悲歌。这是一幅画卷，一幅悲戚壮阔的战争画卷。理想站在城头，仿佛这惨烈的战场和自己无关。他只是神情漠然地看向北方，峡谷之外的平原上，在无人机的检测范围之外，是数十万严阵以待的妖族大军。大军中心，一座由数十只独角细妖驮着的巨碾中，无比妖艳的女人躺在床上。缓缓睁开树童的眼睛，他打了个哈欠，露出满口尖牙，像是想起了什么，连忙捂住嘴。另一只纤纤细手拿起一根白骨，敲了敲旁边巨碾旁边妖王的脑袋。那家伙还没出手吗？妖王连忙道：“还没动静呢。”妖艳女人恼道：“真能忍啊！不是说年少多壮志热血吗？怎么跟个满是心机的老妖怪一样？”旁边的妖王问道：“皇要进攻吗？”穷奇和饕餮们都消耗的差不多了。妖艳女人手中白骨，咚的砸在那妖王头上。十万阴兵就能攻下那只臭蜘蛛的巢穴，你知道那家伙还藏着多少阴兵？人家之所以不动手，就是在等着我们去攻城。这么明显的圈套都看不出来，这颗榆木脑袋是怎么把你那十万族人带出大泽的？那妖王捂着血流不止的脑袋，眼中闪过一抹怨毒，但声音依然恭敬无比。那皇要让他们撤回来吗？妖艳女人又是当头一棒，到嘴的肉，你会不吃？这些穷奇和饕餮不听话，死光了正好。没听到预想中的奉承，妖艳女人转身看去。只见那妖王躺在地上，脑袋已经炸开了。巨碾旁边的数十个妖王瑟瑟发抖。哎呦，一不小心，劲又大了。妖艳女人丢掉白骨棒，晃晃悠悠站起，尾巴拖在地上。她打开旁边的柜子，取出两张女人的皮，对着镜子比划，纠结道：“也不知大军会喜欢哪种风格。”理想收回视线，既然对方没有进攻的心思，他也不用再等了。转身看向高墙后的城市，无数饕餮已经落在了地上。他轻声唤道：“阎罗。”阴气凝聚，阎罗真身，恭敬道：“阎罗在。”理想淡淡道：“捉妖，遵旨。”阎罗漂浮到赤城上空，缓缓抬起双手，大袖之中阴气涌出，覆盖整座城市。黑色浓雾从天而降，赵婷婷躲在卫生间的角落里，全身忍不住的颤抖。婷婷别怕，赤城有三十万军队，还有强大的反祖者，不会有事的。母亲抱着她，一边安慰，一边用颤抖的手轻轻拍打着女儿的后背，就像小时候女儿怕黑。不敢一个人睡，他总是在这样将女儿抱在怀里，哄着她睡觉。可那些怪物，赵婷婷眼中满是恐惧。
他们是从天上来的，高墙没有用了，那些反祖者和战士拦不住了。也不知爸爸有没有到京都城，如果我们死在这里，不会的，不会的，你不要乱讲，我们一定不会有。况，母亲话还没说完，外面忽然传来一声巨响，母女两人陡然一惊。啊！赵婷婷失声尖叫，母亲连忙将她嘴巴捂住，鼓起勇气，悄悄拉开卫生间的推拉门，从门缝中看出去，瞳孔猛地一缩，惊骇的表情僵在脸上，出现在他视线中的是一只满身粘液的饕餮。两只利爪趴在窗户边上，半只头颅已经探了进来，但因为窗户太小，硕大的脑袋卡在上面，它不断的往里面拱，力道之大，以至于墙面都出现了裂口，粘稠的腥臭液体不断从它满是尖牙的口中流出，掉在地板上，冒出青烟，滋滋作响。母女两人惊恐的看着这一幕，想要逃，却发现身体根本就不听使唤，墙塌了，饕餮终于挤了进来，蹬着地面，扑向这两个散发着美妙气味的人类母女。就在这时。一条黑色的巨大铁钩挂在了他的背脊上，猛地一扯，饕餮的魂魄瞬间被拉出躯壳，没有了魂魄支撑的躯体落在地上，靠着惯性撞破了卫生间的门，堪堪停在两名母女身前。母女两颈抱成团，失声尖叫。然而，预想之中的撕咬和疼痛并没有出现，饕餮一动不动。母女俩脑袋里一团乱麻。过了好一阵，母亲终于反应过来，拉起女儿贴着墙壁逃出了卫生间。外面靠街的那面墙塌了一半，正好看到街上的情景。黑色雾气之中，有半透明状的、穿着古代官差衣服的人影，手中拿着铁链，铁链穿过饕餮的脖子，将一只又一只的饕餮串在一起。这些饕餮也都是半透明的虚影，不再凶恶，反而低着头，浑身颤抖，无比温顺。一阵阴冷到骨子里的感觉，让母女俩浑身发颤，手脚无力。咚！有官差模样的影子敲着铜锣，扯开嗓子喊道：“阴差出行，活人回避。”声音嘶哑渗人，仿佛风吹过坍塌的古坟。阴差。阴差赵婷婷像是想起了什么，但脑海之中却又是一片空白。她下意识的将母亲拉过来，用极度惊恐的语气道：“不能看，长街上，那长长的队伍缓缓前行，走进黑色的雾气中，消失不见。数十里外城墙，有玄色巨龙出现在城墙前方，理想一步踏出，踩在玄龙头上，玄龙升腾而起，喷出一口龙息。龙息所过，不管是三阶穷奇，还是饕餮之卵，皆化作飞灰。龙息穿过数千米高空。”破开巨鸟羽翼，有阳光从巨大的空洞中倾泻。理想脚踏玄龙，逆着阳光而上。又一只穷奇突破防线，扑向一架符文炮。云老弟，我封住这畜生的双翼，你来击杀！苗人凤暴喝一声，右手一抖，手中巨剑之中，青平、金哲、奋出，剑光暴涨数十米，一左一右，刺入一只穷奇双翼，将它钉在符文炮上。两只穷奇扑杀而来，苗人凤挥剑如雨，但七剑去其二，无法招架这两只同阶的穷奇妖王，不断后退。云老三，你在做什么？苗人凤心中愤怒，分神看去，就见和他配合默契的云性将领呆呆地看向前方。生死战场，居然还在发呆！这是一名三阶修仙者绝不应该犯的错误，除非那边出现了什么重大变故。苗人凤顺着他的视线看去，顿时愣住。有黑色物体在城墙前方腾起，黑影巨大，似一面墙，一面黑色的望不到边际的墙，墙上画着巨大的规则的线条。云性将领在这面黑墙上，渺小的仿佛一只虫子。自那墙壁上有黑色的雾气溢散，如黑浪潮一般拍打城墙。苗人凤倒退数百米，视野开阔了些，才发现那些黑色的线条构成巨大的倒三角，左右紧挨，上下排列，鳞次栉比，如同一片片巨大鳞甲。苗人凤再倒退数千米，终于看清了这庞然巨物的全貌，是一段龙身。他猛地抬头，脸几乎和地面平行，一条腾飞的黑色巨龙出现在他的视野里。那龙首已经飞上数千米的高空，穿过了巨鸟的羽翼，而龙尾还在城墙下面。这庞然巨物释放着让人难以抗拒的威压。苗人凤心脏猛跳，骇然无比。赤城的地下什么时候藏着一尊黑色巨龙？天空之中，刚才还在奋力拼杀的反祖者穷奇，都被这庞然巨物吸引了注意力，怔怔地看了过去。城墙上三十万战士呆呆地看着这一幕，仿佛灵魂出窍一般。此刻，在被黑暗雾气笼罩的城市上空。在满是妖兽、烈焰绽放的战场，有巨大玄龙腾空而上，整个峡谷如同时间定格。龙首穿过巨鸟羽翼，而后低头俯瞰。理想站在龙首，看向巨鸟背上那成千上万、密密麻麻的妖兽。妖兽们也惊骇地看着巨龙和他。片刻后，成千上万只妖兽反应过来，展开双翅奋飞，或者沿着巨鸟后背狂奔、扑杀而来。黑色龙息喷出，飞在半空的数千只妖兽被吞噬，血肉经脉在龙息中腐烂崩解。以肉眼可见的速度化作白骨，无数白骨随着龙息坠落在巨鸟羽翼之上，龙息撞在巨鸟后背
化作黑色浪潮，席卷吞噬冲来的上万只妖兽。不管是一阶凶兽、二阶妖兽、三阶妖王，在这龙息席卷下，纷纷化作白骨。穷奇见状，知道正面不敌，便振翅而飞，钻入上空云层。短暂宁静之后，数百只穷奇从玄龙上空的辽阔云海中下坠。既然正面不可敌，便从四周同时发起进攻。他们的巨大翅膀掀起狂风，居然将上空云海荡开。数百只背生双翼。面目凶残的巨大穷奇怒吼坠落，如同末日画卷。理想缓缓抬手，有磅礴阴气在天空凝聚，而后化作一柄柄巨剑，渐渐朝下，静静悬浮。长剑如林如海，阳光照在漆黑巨剑上，被吸收殆尽，如同照进九幽深渊。理想双手下压，无数黑色巨剑坠落，贯穿一只只面目凶残的穷奇。数百只穷奇妖王直直坠落，身体和魂魄都被死死钉在巨鸟背上，哀鸣不止。理想看向巨鸟背上。有肉瘤状物体长在巨鸟后背，肉瘤直径数千米，高大如山，不断蠕动。一根根大小不一的管子从肉瘤中长出来，吸附在巨鸟身上。肉瘤每蠕动一次，巨鸟身上的血液就会被这些肉管吸出，输送到巨大肉瘤之中。肉瘤下方有数千个口气，随着肉瘤每一次蠕动，都有一枚卵从口气中挤出来。排着队守在口气旁边的妖兽，推着温热粘稠的卵，来到被符文炮炸出的窟窿边缘，将卵推下去。做完了这些，妖兽来到一旁，在断开的肉管处大喝几口巨鸟的血液，恢复些力气，又开始排队。肉瘤每一次蠕动，巨鸟都会发出一声轻微悲鸣。理想右手虚握一柄阴气长剑，凝聚，一剑挥出，竖立着的长达千米的半弧形剑气，沿着巨鸟脊背向前飞出。剑气很薄，如一条黑色细线，向前推碾。黑线所过之处，妖兽身躯化作两半，切口平整光滑如镜面。剑气来到如山般的巨大肉瘤前方，而后。毫无阻碍地穿过肉瘤，肉管被切开，数十米厚的皮肉被切开，里面无数巨大脏器被切开，上百万计的大小不一的卵被切开，哗啦啦，如山肉瘤轰然坍塌，粘稠液体如开闸洪水一样奔涌而出，无数妖兽被肉瘤中的体液卷进去，以肉眼可见的速度被腐蚀溶解，叽叽叽叽，那巨大肉瘤发出一阵尖锐叫声，无数肉管从巨鸟身上拔出，支撑着不断瘫软崩塌的身躯往外逃离，肉瘤离开。理想终于看到巨鸟的背部，它背上羽毛、皮肉、经脉全都被那肉瘤吞噬，只剩下光秃秃的骨骼。穿过骨架，能清晰看到巨鸟腹腔中的巨大内脏，所有脏器都被肉瘤的肉管穿透，干瘪萎缩。此刻正缓缓的往外渗血，那颗巨大心脏也只是在艰难而缓慢的跳动。也不等理想下令，玄龙喷出一口龙息。这道龙息比他在清虚宫喷出的龙息更大，他很愤怒，无比的愤怒。只有将这肉瘤粉碎。才能熄灭他心中的怒火。轰！逃亡的巨大肉瘤被龙息击中，轰然炸开，血液、体液以及碎肉满天飞舞，而后坠落，打在那些妖兽身上。一片妖兽的哀嚎声中，啾！没有了腹骨之躯一样的肉瘤，巨鸟鸣叫一声，以余生最后一丝力量振翅而飞。数十里宽广的双翅卷起狂风，拖着巨鸟的身躯穿过了云海，飞向那世间最耀眼、最温暖的太阳。那巨大的、灰蒙蒙的眼中，此刻终于焕发出了神采。这是他生命中的最后时光。北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也。理想御龙而飞，和巨鸟齐肩并进。巨鸟转头看着巨龙，看着站在龙首的那个小小的人类。理想轻声诵念，怒而飞，其翼若垂天之云。鹏之喜于南冥也。水击三千里，团扶摇而上折九万里。巨鸟双眼浸润，而后一声高亢鸣叫，啾！天之苍苍，其正色也。穷发之北有冥海者，天池也。有鸟焉，其名为鹏，背若泰山，绝云气，负青天。理想声音越发高亢雄浑。巨鸟振翅高歌，相附相和。啾啾，一声鸟鸣，响彻九天。新历136年秋，有巨鸟坠于九州之北，如天青。玄武城中，所有凡族者、士兵都抬起头看向北方，有巨大的轰隆声，如同滚雷。一道身影腾空，化作流光，向赤城方向掠去。那座并不如何起眼的小院中，帝释天抬起头看向北方，赤城。那小子刚去几天，就在搞事情。轰隆声荡过，而后云层翻卷如巨浪，整片天空的云都被裹入其中，从北向南席卷而去，像是有人拿着一块大抹布把天空上的云擦掉，只剩下纯净的蔚蓝色苍穹。片刻后，有将领冲进小院，带起的风吹皱了玉杯中的酒。帝释天微微皱眉，那将领一慌，连忙停下，艰难的咽了口唾沫，大帅。赤城那边遭受了袭击，帝释天有些疑惑地看着他。赤城作为第六防线的十三大城之一，受到袭击才是常态。那将领意识到说错了话，连忙补充道
，有饕餮入侵，初步认定为 A 级灾难。地势天面色平静，然后呢？赤城有三十万驻军，再加上近千门符文炮，足以应付。如果只是简单的 A 级，还没资格惊动自己这名镇北军统帅。将领取出一枚玉简，放出一段全息投影的视频，无数的卵从天而降，如同暴雨。地势天威正，饕餮可没有翅膀，母体也不可能飞到天上产卵。这时，又一名将领闯了进来，大帅。赤城最新消息，有穷奇入侵。接着又是一名将领冲进小院。十分钟后，帝释天拿过酒壶，把青丘叫回来坐镇玄武城。我去一趟京都。一只雄鹰在京都城上空飞过，这雄鹰速度太快，以至于连雷达都检测不到。一瞬间，来自京都城各处的数百道强大神石将这只雄鹰锁定。等发现那雄鹰散发着三长三短的独特气息后，数百道神石立刻撤回。雄鹰以无法想象的速度。横贯大半个京都城，落在城中心一栋造型古朴的大楼前。雄鹰落地，化作一名中年男子，右手向前平举，手中捏着一块赤红色玉牌，冲向大楼。门前的数十名强大反祖者慌忙让开，藏在大楼各处的一道道符文阵法亮起又熄灭。中年男子穿过一层又一层的门，终于来到最中心院子里。在寸土寸的京都城，这院子里却有一个奢侈的水塘。一名老人正往水塘之中撒着肉碎，引来上千尾鲤鱼夺食。手持红色玉牌的男子冲入院中，单膝跪下。尽管心中十万火急，却不敢开口。老人头也不回，依旧慢悠悠地喂着他的鲤鱼。过了好一阵，才缓缓开口讲。男子立刻道：“第六防线外 1,300 公里，发现一名大军。”老人微怔。池塘中上千尾争夺吃食的鲤鱼，像是受到惊吓，纷纷潜入水底逃离。老人转身看向跪在地上的中年男子：“乃一名大军。”男子道：“不是已知的那十位。”老人眉头微皱：“又有新的大军了、啊。”这是道，你起来吧。男子起身，老人又道：“以后别去北境了，那位大军已在你身上种下了灵，你再进入他的控制范围，就会成为他的奴仆。”男子身体微颤，当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。老人摇了摇头，拄着拐杖往院子里面的房间走去。妖族的大军是能够和五阶战神抗衡的存在。你之所以能活着，只是因为那位大军想要你回来报信，他不在乎自己的存在被我们知道。我甚至怀疑他是故意让你看见的。这是在示威。男子愣在原地，身体颤抖，灵魂站立，脖子僵硬的转头看去。只见木门缓缓关上，老人略显佝偻的背影消失在门后的黑暗中。屋子里，老人躺进一个仿锤形的合金舱体中，舱门关闭，负氧液灌入其中，没过老人口鼻。经过最初的不适后，仪表盘上的各项生命指标恢复正常，绿灯亮起，老人按下一颗按钮，电子合成音响起。目的地：深渊三号基地，行程耗时约3分26秒。加速和减速过程会出现轻微不适。倒计时时九一，纺锤状舱体下坠，被电磁力约束在轨道中心，不断加速。老人忍住呕吐的欲望，看着显示器上的数字从零开始不断变化：一百九十九、两千七百三十、两万八千八百零四。他的年龄已经很大了，身体的各项机能都在衰减。如果不是身处缓冲液中，他的骨骼就会在加速度的作用下粉碎，体内脏器也会爆开。而漫长的旅途也是他不愿意接受的。越接近死亡，时间就越宝贵。三分二十六秒后，负氧缓冲液退去，舱门缓缓打开。张阁老门口站着一人，想要过来搀扶。张阁老摆摆手，他走进长长的密封走廊，脱下衣服鞋袜，烘干、消毒、灭菌三个标准流程之后，张阁老穿上干净的纯白色的新衣，上了一辆早已等候在外面的车。车在半透明的轨道中行驶，两侧是巨大的深渊基地，各种巨大的仪器，各种实验用的舱体，装着各种妖兽标本的罐子，每个路口。都有强大的反祖者看守，一名名穿着白色工作服的专家、学者、研究人员、工作人员，如同蜂巢里的工蜂一样忙碌。偶尔的一瞥，会看到插着各种管子的、不断跳动的巨大妖兽心脏，也有长长的信号极限数，一端连着实验人员的大脑，一端连接着妖兽的大脑。这一幕幕都是地上的人无法想象的画面和场景。十分钟后，老人坐在了一间打着无影灯的会议室中。会议室的陈设很简单，只有一张圆桌、九把椅子，桌椅都是白色。周围的墙壁也是白色，只有会议室的天花板投射着倒立的九州地图。其余椅子上出现一名名老人的全息投影，有人在闭目养神，有人在饮茶，有人嘀嘀咕咕的自言自语，有人在谈着话。一名嘴角长着黑痣的老人看向满身白衣的张阁老，开口道：“哟，老张，你也到地下了。”张阁老没有理会。另外一名老人微微皱眉：“第六防线那边又出幺蛾子了。”张阁老沉默片刻，第十一位大军出现了。一瞬间，吵吵嚷嚷的会议室。陷入一片死寂，会议室里所有人都沉默了。妖盟联军强攻下，北境一道道防线失守。
。五阶反祖者作为九州的最高战力，本可加入战局扭转乾坤，但每一次都被妖族大军牵制，甚至在第三防线的攻防战中，第七战神被三名大军围攻，险些陨落。镇国战神只有八个，但妖族有十个大军，在数量上，九州并不占优势。如今妖族又多出一名大军，北境防线的崩溃必然会更加迅速。难道只能将京都南迁？一名老妪开口，打破沉默。斜对面的阁老阴沉着脸，南迁，北境八千万人迁到哪去？真要将整个北境拱手让给那些畜生？旁边一名阁老冷哼一声：“九州数千城市，北境只占了不到四分之一，将八千万人分散到各个城市，总能容纳得下。一旦第六防线崩溃，剩下三道防线迟早也守不住，到时候八千万人都将成为妖兽血食。你这是逃亡主义！”一名阁老拍案而起，放弃了北境。接下来是不是要放弃中州，放弃西北？国土丢了，我们可以再夺回来，但人死光了，就没翻盘的资本了。会议室里吵得不可开交。张阁老疲惫的闭上眼睛，过了好一会，才缓缓睁开，拍了拍桌子。等众人都停止争吵，看过来，才缓缓道：“北境还有四位镇国战神在，还有四百万军队在，一时半会丢不掉。若是有朝一日，妖族大军攻破剩下的四道防线，兵临京都城，我们也可以守一守。当年也不是没守过。”阁老们默不吭声。张阁老身体微微前倾，天子守国门，君王死社稷，老祖宗能做到的事，我们这些子子孙孙为什么做不到？我张某人虽然不是天子，不是君王，但既然坐在了这把椅子上，就不能在妖族大军打来的时候拍拍屁股走人，把大好的河山丢给那些畜生。我张某人做不出这样的事，张家的子孙也做不出这样的事。也不知是因为太愤怒，还是因为一次性的说了太多的话，张阁老面红耳赤，大口喘息起来。会议室陷入短暂沉默。过了片刻。那嘴角长了黑痣的老者说道：“老张说的没错呀，国土才是我们的根，没有了国土，我们就是随波逐流的浮萍。若是真到了要守京都城的那一天，我这把老骨头会过来，站在你旁边。”张阁老却并不领情：“守好你的东南吧，海里面那些东西可不比北京这些妖兽更容易对付。”这黑痣老者苦笑着摇头，又看向旁边另一名阁老：“方老弟，你那边现在什么情况？听说霓虹情况不妙，那些妖怪一旦攻下岛国，下一步就应该冲着东海去了。”方信阁老表情淡然，兵来将挡，水来土掩，几只小妖没什么可怕的。说起这个，那名老妪再次开口：“最近有大量天竺难民想要入境，估计那边的情况也不容乐观。你可别放那些家伙进来。”方阁老立刻倒板起了脸：“能够穿过林莽来到边境求助的，只有反祖者。他们不留在自己故土守护族人，却贪生怕死的逃出来。这种人还是作为妖兽的口粮比较好。”阁老们纷纷表示赞同。老妪想了想，也点点头：“我看那些光头。”也不像是有什么慈悲心。阁老们又说了一阵，张阁老疲惫道：“我还有事，就先走一步了。”他起身出了会议室，其余阁老望着他的佝偻的背影，都有些担忧。张阁老杵着拐杖来到休息室，取出一枚丹药放入口中，脸上才恢复了一些神采。嗡嗡嗡，震动的感觉传来。张阁老取出一枚玉简，嘴角黑痣的老人投影出现在面前。黑痣老人看到了桌上的玉瓶，担忧问道：“老张，你这身体还能撑多久？”张阁老闭目养神。就看老天爷什么时候收我这条老命了。黑痣老人叹了口气：“当年京都城那场大灾，你不该硬扛的，哪怕还保留哪怕一丝气运，你也不至于沦落到如今的凄惨模样。”张阁老淡然道：“袁培是我的学生，他犯的错，我这个当老师的兜底不是应该的吗？”哎，你们这一脉的人脑袋都有些问题。黑痣老人摇头。张阁老睁开眼睛：“你来找我，不会是扯这些旧账吧？有什么事就直说，别拐弯抹角的耽搁时间。”黑痣老人嘿嘿一笑。直入正题，你那个京都大学的徒孙跑崖山来做什么？张阁老想了想，才意识到对方是在说什么，解释道：“古宋末年，宋军和元军在崖山交战，宋军覆灭，君臣投海自尽，而后残存的十万军民跳海殉国，共计二十万宋人先祖死于此地。”黑痣老人皱眉，然后，然后啊，有人说崖山之后，张阁老疲倦的摇摇头，还记得那个反祖阴神的小子吗？黑痣老人嗯了一声，好像是叫理想。张阁老道：“他得到了仙气招魂幡。”在始皇陵召唤出百万股秦阴兵，扭转了西北战局。黑痣老人双眼微眯，这件事我对外封锁了消息。他这样的天骄，比那个小疯子更有成长空间。崛起的太快，并非好事。但我好像还是低估他了。四阶的玄龙灵魄，竟也甘愿当他的坐骑。张阁老神情有些恍惚。等他回过神来，才发现那位老友早已断开了通讯。东南，海上的乌云压得极低，仿佛触手可及。狂风斜裹着暴雨，在这海天之间呼啸。巨浪拍打船身，溅起数十米的水花。重达六千余吨的大船，在愤怒的大海面前，如同一片随时要倾覆的树叶。船舱里照镜又吃了一片晕船药，在测绘地图的一块区域画上一个小小的 X， 
来到这边已经快一个月了，崖山战场的遗址还没找到，天天都在海上飘着，对他这种运船的人来说，毫无疑问是一种折磨。他看了看测绘本，只剩这一片区域没有画 X， 了，这是最后的机会了。根据古籍记载，崖山在门江以南五十里，银州湖由此出海。崖山呈南北走向，和汤平山相对，两山如扮演的门，竖住水口，所以这片区域又叫崖门。如此明显的地理特征，赵敬本以为很快就能找到。可大灾变时代以来，数次大地震让沿海地形变幻，崖山早已面目全非。在海上漂泊了大半个月，依然没能找到战场遗址，赵静有些沮丧。可他不想放弃，也不能放弃。这是他这个历史系大三学生唯一能为这个国家、这个民族做的事。他放下测绘本，拿起一块牛肉干塞进嘴里，嚼着嚼着，胃里一阵翻腾，连忙冲到洗漱台前呕吐。只是胃几乎空了，只吐出来一些酸水。赵静漱了口，继续往嘴里塞牛肉干，强忍着呕吐的欲望咽下去。又喝了一袋葡萄糖，终于恢复了些力气。他出了房间，扶着过道的墙，来到驾驶舱。船长皱眉：“小赵，不是让你去休息吗？”船摇晃的厉害，赵静坐在为他特制的椅子上，用安全带将身体固定，这才舒服了些。我睡不着，吃了点东西，过来看看有没有进展。怕是又要让你失望了。船长一脸惆怅：“红波已经下去三个小时了，还是没有找到任何有价值的东西。”船长叹了口气：“已经过了一千多年，即便还有骨头或者沉船，也都被冲到别的地方了吧。”而且大灾变那些年，地质构造变得厉害。当初的崖山，现在连影都见不到。我们在这找海战遗址，其实跟大海捞针也差不多。你来的时候，我就提醒过你，要有。正说着话，潜水舱的扩音器里有人打断道：“别急啊，我们慢慢来。先辈们的遗骸又不会到处跑，只要我们把每个地方都找遍了，总能找到的。”赵静转身看看去，显示屏上是一张年轻英俊、顶着黑眼圈的脸。赵静由衷道：“洪波大哥，辛苦你了。”汪洪波笑了笑，露出洁白整齐的牙。一边操纵着机械臂，一边说道：“能帮美女办事是我的荣幸。”船长唾了一口：“什么时候了还不忘撩妹？赶紧干活，风浪再大一点，我们这船就支撑不住了，必须要靠岸躲避。”他一边用眼角余光瞥了眼旁边的赵静，一边说道：“也不想想人家看不看得上你这个穷打鱼的。”赵静俏脸有些红，船长心中嘀咕：“看来有戏啊。”汪洪波的声音传来：“我们年轻人的事，你个大叔就别瞎操心了。”再说，他的声音戛然而止，接着画面晃了晃。船长一愣，怎么了？汪洪波看着前方的抗高压窗，我好像撞到什么东西了。检查各项指标，先确定舱体有没有受损。船长下令，表情严肃。水下作业，特别是这种深水区，一旦舱体裂开，超高的水压就会瞬间挤爆舱体。汪洪波摇头，都没问题。我放二号出去看看。他拿起旁边的小型控制器，悬挂在舱体侧面的二号探测器启动，探照灯和摄像头同时打开。影像传回来，汪洪波皱眉，好像是撞到暗礁了。船长道。给我注意着点，下面情况复杂，稍有不慎，你小子就上不来了。等等，赵静忽然喊了一声，解开安全带，冲过来，死死盯着显示屏，视距再拉远一点。汪洪波道：“只是暗礁，这边多得很，照我说的做。”赵静音调陡然拔高。汪洪波被吓了一跳，这名文文静静的女生头一次发怒，她也意识到了什么，连忙控制着探测器往后面退去，视野渐渐开阔，那暗礁的轮廓也渐渐显露出来。船长有些不确定的说道：“这东西。”怎可看着像轮子？赵静双眼闭上，而后缓缓睁开，声音有些颤抖。这是车轮桨，古宋时期大规模应用在战船上的。你们之所以把它当成暗礁，是因为上面长满了珊瑚。船长一愣，汪洪波立刻操纵二号探测器，对准了另一处。那这玩意儿呢？是桅杆吗？还有这这根拱形的东西，不会是龙骨吧？赵静缓缓吐出一口气，点了点头。旁边测绘员立刻雷达探测图发了过来，一艘古代战船的遗骸。出现在众人眼中，还真被我们找到了。我再到前面去看看。汪洪波兴奋地控制着探测舱，不断往前探查。这里有掉落的铁炮，这好像是把刀。汪洪波操纵着机械臂，扎进海底沉沙中，将一条白色的东西抓了起来。这是人骨吗？二号探测器迅速向这边靠拢，灯光照过去，半颗人头骨出现在所有人眼中。藏在里面的小鱼受到惊吓，从眼眶中钻出，迅速游走。船长激动地拍着腿，再去前面看看。前方沉船渐渐多了起来，骷髅骸骨也越来越多。当探测舱到达一处海沟边缘时，探照灯打下去，所有人都痴痴地看着这一幕。浅浅的海沟中，无数的沉船紧紧挨着，密密麻麻的骸骨堆积了一层又一层，无数的刀、剑、枪、盔甲散落在骸骨之中。光是探照灯能看到的区域，就有不下上万具骸骨。哪怕只是隔着屏幕看去，也能感受到当年战况的惨烈。赵静身体晃了晃，喃喃道：“找到了。”汪洪波的声音传来：“我下去看看。”话刚说完，他哎了一声，好像有什么东西过来了，看着像是个人。
。驾驶舱里，所有人都是一愣。数百米深的海底，古战场的遗址里，怎么会有人？至少不会是活着的人。旁边那名沉默寡言、胸口有榔头袖标的男子忽然起身，有危险，退。汪洪波愣了愣，还没反应过来。那道影子已经以极快的速度游出海沟，用双手抓住了二号探测器。摄像头将画面传到了驾驶舱，在场所有人头皮发麻，一张披头散发。苍白如纸的女人的脸出现在屏幕上，几乎全是眼白的两颗眼珠子转了转，而后张开嘴，嘴角几乎裂到耳根，露出满口密密麻麻的尖牙咬了过来。漆黑的深海里，古战场遗址中，这陡然的一张惨白的脸，吓得众人心脏都停跳了一瞬。卧槽，这什么鬼？扬声器里响起汪洪波的惊呼。船长最先反应过来，吼道：“是焦，快离开那里！”接着又对驾驶员下令，启动全部发动机，等汪洪波上来，立刻离开这片海域，然后转身。看向那名胸口有榔头袖标的中年男子，神情凝重。杜队长，我们要有麻烦了。顿了顿，又补充道：“很大的麻烦。”杜律明皱眉，见他和赵静都是一脸疑惑的样子，船长解释道：“礁是海底的反祖妖兽，生性残暴。这些东西是群居的，当你看到第一只时，就代表接下来会有成千上万只。”赵静忽然想起什么，我记得《搜神记》里有记载：“南海之外有鲛人，水居如鱼，不费之际，其眼气则能出珠。”没想到鲛人这种东西，居然真的存在。船长眼神复杂，这海里还有更多你想不到的东西。砰！一声闷响从扬声器里传来，汪洪波慌乱的声音响起：“这玩意儿是属山羊的吗？”那只女鲛人咬碎了探测器，用头撞在探测舱的抗高压玻璃上，力量之大，以至于探测舱都晃了晃。他迅速游走，而后转回，再次撞来。砰！这次撞击比刚才更猛，或许是用力过大，女鲛晃了晃脑袋，有些晕乎的样子。真他妈头铁，当老子好欺负！今天炖了你煲汤！汪洪波脸上闪过一抹凶厉之色，操纵着机械臂，将头晕脑胀的女娇夹住。探测舱拖拽着女娇，迅速上浮。你这白痴，快放开他！船长吼道：“已经迟了。”女娇见挣脱不了，张嘴尖叫。鸡，凄厉的叫声就像是尖锐铁片在玻璃上猛刮，声音在水中传递的速度比在空气中还要快数倍。下一刻，叽叽叽叽，前方海沟中响起密集的凄厉叫声，震得汪洪波一阵头皮发麻。紧接着，就见成千上万只鲛人从海沟的沉船里冲出，密密麻麻，如同蝗虫。船长脸色苍白，吼道：“功率全开，离开这片海域，立刻，马上！”大副提醒道：“洪波那小子还在下面，他没救了，再不离开，我们谁也走不了。”此刻，船长眼中只剩惊恐。下方，那如鱼群一样的鲛人冲来，汪洪波瞬间心如死灰。这些鲛人速度太快，他根本没机会逃走。没想到打了半辈子的鱼，今天却被鱼给打了。被机械臂抓住的女娇，张着满是尖牙的嘴，还在叽叽叽的叫着：“老子死也要你垫背！”汪洪波瞪着那面目可憎的女娇，恶狠狠地唾了一口，控制着机械臂，嗤啦一声将女娇拦腰扯断。脏器和墨绿色的体液从女娇腹腔中流出，女娇仅剩的上半身却拖着脏器，肠子扑腾到探测舱的玻璃窗口，裂开嘴，不断的咬过来，挂在上身的长度粘贴在窗户上。汪洪波觉得自己是个狠人，却没想到这女娇比他更狠，都这样了，还想要搞死自己。而这时，仿佛是闻到了同类的血腥味，那些鲛的叫声更加凄厉尖锐，速度也更快。汪洪波彻底绝望了，软塌塌的坐在椅子里，闭上眼睛等死。可下一刻，一道亮光出现，汪洪波猛地睁开眼睛，就见有光从前方上空亮起。片刻后，一道人影出现在探测舱前面。杜律明一拳轰出，轻易洞穿十多厘米厚的合金舱壁，张嘴：“汪洪波啊！”杜律明屈指一弹，手中药丸飞到汪洪波嘴里：“这是碧水丹，吞下去。”杜律明撕纸一样撕开合金舱壁，海水立刻涌进去，灌满舱体。汪洪波惊讶发现自己身体表面覆盖着一层薄薄的空气膜，他竟然还可以呼吸，而且预想中的高压感觉也没出现。此地不宜久留，杜律明将他一把拽出，正要离开，心中陡然生出一股危险的感觉。他猛地后退，同时推开汪洪波，一杆与古之城的头枪闪电般的从两人中间穿过，紧接着被头枪卷起的冲击波将汪洪波荡开，砰的撞在探测舱上。杜律明转身看向脱离鲛群，迅速逼近那只大鲛，心中惊诧，居然是三阶。他手掐剑诀，海水凝聚成一柄剑，飞到汪洪波跟前，抓住他。汪洪波哪敢拒绝，抓救命稻草一样，死死捏住剑柄，一道巨力传来，将他往上方拉去。高度迅速上升，汪洪波低头看去，就见深海之中呈现三角形的黑压压的鲛群扑向形单影只的杜律明。他咬着牙，谢了老哥，要活着上来啊！杜律明双手不断变换。一柄柄水剑在他周围凝聚，急，水剑往前飞去，留下数百道尾线。
。同一时刻，有数百根鱼骨头枪从礁群中飞出，一部分和水箭相撞，轰然炸开；更多的头枪和水箭相互错开，沿着原有的轨迹往前飞。密密匝匝的鱼骨头抢飞来，如一面由头枪组成的密不透风的墙，向杜聿明横推而来。杜聿明暴喝一声，双手掐诀，而后俯身，双手掌拍在地上。一面长宽各有百米的水墙陡然升起，挡在身前，鱼骨头枪噗噗噗噗的撞在水墙上，而后另一面水墙出现在更前方，接着是第三面、第四面，数十面水墙依次出现在杜聿明和礁群之间。而此刻，在遥远的九州北境，赤城，黑色的雾气已经消失不见，没有了巨鸟的遮挡，阳光倾洒下来，赤城迎来了难得一见的好天气。有军方的人来到大街上，将一直指饕餮的尸体搬到车上运走。市政厅的官员们组织人手在各个小区、街道、工厂、学校排查，确保没有剩下一颗饕餮卵。时不时的有消防车或者救护车闪着灯在街道上疾驰而过。城墙上，苗人凤看向那巨鸟坠落的方向，不知道在想些什么。云信将领一瘸一拐走了过来，在靠墙坐下，吐出一口带着血沫的唾液。刚得到消息，前面那些妖兽撤了，粗略估计不下六十万。苗人凤表情凝重，我还是无法理解咱们这位城主的做法。云信将领沉默片刻，不确定的道。他或许是想等那些妖族攻城吧。至于因此死伤的这些将士以及少部分民众，苗人凤哼了一声，好狠的心，好大的气魄。可他终究是救了赤城 ，A 级灾难却只有这么些许的死伤。若是真的狠心，让我们战损过半，等在外面的那六十多万妖族大军绝对会攻城的。到时候他的目的就能达成了。云信将领抬头看天，悠悠道：“天地不仁，以万物为刍狗。至少咱们这位城主把我们当人。”鬼城外，一直指饕餮的魂魄被投入炼魂池。阴气如黑色浓烟，从炼魂池中大股大股冒出，笼罩在鬼城上空。阎罗看着长长的队伍，感慨道：“没想到饕餮的魂魄蕴含着如此多的阴气。”理想淡然道：“再建几个炼魂池。”阎罗意识到了他的言外之意，心中一喜，遵旨。理想转身，一步跨出，来到大鹏的灵魄前。巨大的魂魄想要起身，挣扎片刻，又无力的倒在地上。硕大的脑袋伸过来，蹭着理想。啾啾，理想摸了摸他的巨大鸟喙，安心歇养。将来带你去看四海八荒，就收服四阶反祖妖兽大鹏，奖励契合度 4% 灭杀六万饕餮，四百穷奇，奖励契合度 2% 当前契合度 49% 契合度达到 50% 时，将开启下一次解锁。脑海中出现三行提示。理想有些遗憾，若是灭了那只妖皇和数十万妖族大军，现在的契合度应该能突破 60% 二阶妖兽就已开启灵智，四阶妖皇的脑子或许比青丘的那些秃头参谋更聪明。理想心中感慨着。他刚回到赤城府邸，早已等候在外面的军务官就冲了进来。城主，玄武城来的密报。李想打开密报，上面只有一句话：已找到崖山海战遗址。后面是一个坐标。李想取过平板电脑，在地图上输入坐标，发现那里现在已经是一片汪洋。而最近的门江城，距离那里也有三百多公里。军务官又道：青丘大将说，他已经在玄武城准备好了传送阵。如果李想摆摆手，不用。心念一动，石海中出现数千个光点。每一个光点都代表着一座城隍庙。李想离开城主府，来到赤城的城隍庙前，看门的老头放下收音机，提醒道：“小伙子，来拜城隍啊！”来拿住香。李想淡淡道：“不拜，随便看看。”老头叹息一声：“哎，这年头都不信这个了。”他摇摇头，拿起大号的太空杯喝了一口茶，忽然看到那年轻人变成了一道黑烟，飞入城隍爷的雕像中。嗨嗨！看门老头一惊，茶水溅到气管里，差点呛得背过气去。好不容易止住咳嗽，揉了揉眼睛，我眼花了。小伙子，老头起身，在小小的城隍庙里找了几圈，却没见到半个人影。每一座城隍庙都连通地府，也连接着其他的城隍庙，遍布各个城市的数千个城隍庙，将九州连接成整体。因天子意志覆盖之下，天堑变通途，距离不再是问题。理想沿着城隍庙间的通道飞行，只几个呼吸时间就来到门江城。狂风暴雨笼罩着这座滨海之城，刺耳的警报声响彻城市上空。一辆辆军车载着士兵向军港飞速开去。军港的一座仓库里面，满脸络腮胡子的军官点了根烟，刚抽了一口，有人冲过来，扯着嗓子喊道：“志远号的，可以登船了，走第六通道。”“操，老子人还没起！”络腮胡子军官骂了一句。“你们还有七分钟。”“操！”络腮胡子吐掉烟，冲后面的士兵们吼道：“出发！”他戴上雨衣帽，大步走进暴雨中。一百多名披着雨衣的水兵沉默地跟了上去，烟头落在地上，嗤的一声灭了。一只只军靴踩踏而过，踩扁的烟头被雨水冲进下水道，沿着湍急的水流冲到海中。有浪潮拍打过来，烟头被卷入其中，刚冒出水面，又被另一个浪卷了进去。一声长长的鸣笛声。
，用红色油漆写着“志远”两字的军舰，推出一个个浪花，驶入大海之中。而前方，十多艘满载着弹药和水兵的战舰劈波斩浪，向大海深处驶去。暴雨如注，江门城里，民众们全都躲在了家中。街道已被清空，除了疾驰而过的军车，就只有市政厅的车辆穿梭在大街小巷，喇叭不断播放着城主令。三百海里外海，发现大规模海妖集群，所有人待在家中，不得外出，不得外出。一栋居民楼里，趴在窗台上的小姑娘怔怔地看着外面。妈妈，又有妖怪来了吗？是啊。年轻的母亲将三岁的女儿抱在怀里，满脸忧虑。这一次的妖怪有些多，大部分驻军都出动了。小姑娘捏着粉嫩的小拳头，妈妈不怕，爸爸他们有大船，还有大炮，不怕那些妖怪。对，不怕，爸爸和叔叔们会把妖怪赶走的。年轻母亲把女儿抱到床上，盖上被子。妞妞快睡，睡醒了，爸爸就打完妖怪回来了。把女儿哄睡着后，年轻母亲起身来到阳台，靠在墙上，看向军港那边，喃喃自语：“一定要回来啊！”她忽然发现对面一栋大楼旁边有什么东西漂浮在空中，转身拿起桌上的眼镜戴上，再次看去，那悬浮半空的居然是一个人，面朝大海方向，好像是在注视着什么。还没等他来得及细看，那人忽然消失，他原本站立的半空出现一个光斑，以此为起点，一条白色的线一直向大海方向延伸。下一刻，那白色光斑骤然膨胀，如同一朵盛开的花。那是空气被急剧压缩，而后爆开产生的效果。随后，那条白线上由近及远，一朵朵白色之花绽放。轰隆隆，音爆的震荡传来，震得窗户哗哗作响。年轻母亲吓得倒退，远离窗户。理想飞行途中，细细感受。没有卫星导航，他只能通过大量阴魂散发出的丝丝缕缕的气息，确定方向。崖山海战遗址和海妖出现在几乎同一个地方。这两者之间是否有关联，理想不得而知，但这并不重要。重要的是，马上找到在崖山海战中死去的二十万古宋先祖，将他们唤醒。舰队在大海中高速航行，一道影子在上空飞过，留下一连串音爆声。旗舰龙腾号，剑桥，雷达显示屏上一个光点一闪而逝。检测员揉了揉眼睛，以为自己看错了。舰长江红卓猛地抬头，看向从头顶飞过的那道人影，双眼微眯：“哪来的四阶仙人？不，气息不对。”一道神念飞出，想要去追，却发现根本追不上，对方的速度太快了。旁边的副舰长皱眉，特使还在路上，应该不是这位。江红卓收回那一抹神念，不用管他，拦下那些海妖要紧，不能让他们靠近门江城。阴气越来越浓，随之而来的还有更加浓郁的妖气。黑云低垂，呼啸的海风夹着黄豆大小的暴雨，斜斜的撞在海浪上。理想身体周围，阴气萦绕，将暴雨阻挡在外。海面下，上百道浅灰色影子急速游过。这些灰影上身为人，下身为鱼，满头长发如水草。最前面那一只手握着一柄古叉，腰部以下是粗长蛇身，在水中弯曲扭动。万妖路中记载，鲛族是大洋里数量最大的一个族群，广泛分布在九州各大海域。鲛族有血脉等级之分，人身鲛尾的属于统领级，战力和陆地上的三阶妖王差不多。那只统领鲛人感觉到理想的存在，扭头看来，咒骂一句，又一个低贱的陆生种。他扭转腰身，身体旋转。手中古叉猛地投出，古叉破空呼啸，理想一掌拍下，一只由阴气凝聚的巨大掌印飞出，拍碎古叉，轰进水里。统领鲛大骇，浑身肌肉求起，双手撑在头顶，想要接下这一掌。想多了，轰！统领鲛和他的百余民族人被压在巨掌下，直接轰到海底，压成肉泥。理想头也不回，往那阴气浓郁之地飞去。面目狰狞的鲛人一拳轰来，杜聿明大惊，双手交叉挡在胸口，砰！他如炮弹一样倒飞出去，撞在远洋科考船上，整个身体都陷入钢铁船壁之中，胸腔中一阵烦闷，嘴里有铁锈一样的血腥味。杜聿明晃了晃脑袋，挣扎着要把身体从钢铁船身里拔出来。然而，那人身蛇躯的鲛人已经朝这边游来，速度之快，如同一枚鱼雷。眨眼间，鲛人就穿过数百米距离，巨人一样的身躯跃出水面，向他扑来。哒哒哒，枪口喷出火舌，甲板上数十名随船水兵扣下扳机。子弹打在鲛人皮肤表面的鳞甲上，却只是擦出细密火星。已是强弩之末的杜聿明咬破舌尖，吐出一口精血。他手掐剑诀，以血为影，强行唤出本命剑。剑身嗡鸣，急射而出。那鲛人没想到他还能反抗，猝不及防，被一剑刺中左肩。鲛人怒吼一声，拔出肩上的剑，愤怒的直接咬断。但残留在伤口处的剑气鼓荡不休，不断撕扯他的经脉肌肉。鲛人右手握住左手手腕，猛地一扯。整条左臂都被撕下来，鲜血狂飙而出，鲛人却不管不顾，全身鳞片倒竖，再次扑了过去。杜顿，我帮你挡住这畜生！一名随行的炼器士遇见来到杜聿明身前，话刚说完，又是一杆古叉飞来
，从他胸口灌入，直接将其钉在船上。那鲛人冲出水面，一拳砸在杜聿明胸口，杜聿明贯穿船身，从远洋科考船的另一侧飞出，落在水中。数百只鲛人如同闻到血腥味的鲨鱼，飞速游来。杜聿明胸腔凹陷下去，再也无法凝聚一丝灵气，身躯如破布娃娃一样，随着海浪起伏。暴雨打在脸上，杜聿明抬头看着几乎触手可及的厚重乌云，心中想着。崖山战场的地址已经发出去，我的任务完成了，杀了四只三阶鲛人，也算是没有坠了贪狼的威名。他努力的转头看向科考船方向，没有了他，这名三阶反祖者坐镇，船上的人再也挡不住鲛人的进攻。成百上千只鲛人已经爬上了船，一个个护卫队员倒在血泊中，而后被鲛人分食。驾驶舱，赵静看着冲上来的那些鲛人，面色平静。既然已经找到了崖山海战的遗址，那位大能就能唤醒沉睡在海里的二十万先祖阴魂。自己的命便不再重要了，给你。汪洪波递过来一把枪，赵静摇头，普通的枪伤不了这些鲛人。汪洪波凄然的笑了笑，里面只剩一颗子弹了。我们叫光荣潭，往太阳穴打会少点痛苦。赵静微怔，那你呢？我呀。汪洪波转身看了看已经上了甲板的那些鲛人，咧嘴一笑，露出满口白牙。我去燃油舱，如果到时候这些畜生还没攻进来，我请你看烟花。赵静漠然的接过枪，汪洪波忽然俯身。赵静感觉到额头上微微颤抖的两半唇，汪洪波转身离开，往燃油舱冲去。船长把枪放在身前的指挥台上，视线扫过大副以及仅存的三十多名船员，很荣幸能和你们共事。大副咧嘴一笑，有船员问道：“我们这算是为国而死吧？”赵静咬着牙，语气坚定：“是的，如果将来有人写史书，你们所有人的名字都会出现在史书上。”船长取出航海日志，当着所有人写下一句话：“新历136年10月23日。”远洋科考船向洋号遭遇海妖礁群，不敌，全员267人殉国。他将航海日志放入合金密封盒中，这是向洋号能留给后人们的唯一的记录。船长看向遥感地图上那三艘全速赶来的军舰，拿起无线电通话器，说道：“这里是向洋号远洋科考船，感谢你们的营救，可我们坚持不了那么久了。我们周围有不下一万只鲛人，请你们向这里发射导弹。”无线电静默片刻，有沉重的声音响起：“这里是致远舰，已经收到请求。”感谢你们为这个民族和国家做的一切。导弹已经发射，将在两分钟后到达。再见了，同胞们！船长放下无线电通话器，所有人都沉默了。鲛人已经距离杜聿明不到100米，他甚至能闻到那些海妖特有的腥臭味。杜聿明深吸一口气，精血渗出皮肤，却没在海水中消散，反而一颗颗凝聚，恐怖的能量氤氲在他周围。他咧嘴道：“来吧，让你们尝尝老子的厉害。”恰在此时，有惊鸿从西而来。贯穿半个天穹，骤然悬停在头顶云层之上，而后是闷雷般的音爆炸响。杜聿明微怔，下一刻，有什么巨大的东西坠了下来，厚重乌云被撞开。那是一个直径数百米的巨大的黑色手掌。杜聿明脑海中忽然想起一句旧时代的电影台词：“你可曾见过一招从天而降的掌法？”杜聿明来不及多想，那巨掌越来越大，落在前方的礁群中，轰的一声巨响，大量海水被挤压，激起数十米高的巨浪。杜聿明被卷进大浪中。好不容易浮出水面，又是一道浪潮袭来。如此在水中浮沉数次，巨浪终于消散。有什么东西飘了过来？杜聿明看去，赫然发现，竟是一只鲛人的尸体。紧接着是第二只、第三只，数百只鲛人尸体浮在水面。大多数尸体都在那巨掌的恐怖撞击下，胸腹爆开，破碎的脏器流出来，裸露在海水中晃荡。杜聿明心中骇然。紧接着，又一个巨大的黑色掌印穿透云层，落在科考船旁边，向杨浩远洋科考船。驾驶舱，砰砰砰！大量的鲛人爬上来，不断撞在钢玻璃上。他们嘶吼着，撞击着，在钢化玻璃上留下一道道腥臭粘液。整个甲板，整个船身，爬满鲛人，密密麻麻挨在一起。而下方，更多的鲛人攀附在船上，叠罗汉一般，拥挤着，推搡着，争先恐后往上爬。驾驶舱前，一只鲛人统领蠕动着移了过来，上半身肌肉虬结，覆盖青色鳞甲，挺立时足有七八米高。见前面的鲛人挡去路。鲛人统领抡起筋骨做成的大棒，随意挥动两下，将挡路的十多只鲛人拍飞。叽叽叽叽，鲛人们惊恐散开，让出道路。鲛人统领游走到驾驶舱前，抡起大棒砸在驾驶舱上，砰！驾驶舱的金属舱身凹陷，钢化玻璃崩碎纷飞。鲛人统领看着驾驶舱里的三十多人，张开嘴，露出满口尖牙，将这些陆生种捉了，献给王享用。谁要是偷吃一口，啪！鲛人统领一棒下去，将身旁一只鲛人拍成肉泥，就如他一样。鲛人们吓得发抖，却又想起陆生种的美味，立刻龇牙咧嘴的往前冲。不敢吃，舔一口也是好的。
，密密麻麻的鲛人涌进驾驶舱，船员们后退，紧紧围住船长。赵静右手微抖，举起了枪：“畜生，一起死吧！”船长拿起对讲机，恶狠狠道：“洪波，点。”话还没说完，忽然一声闷雷般的炸响从侧面传来，紧接着整个船身往左侧倾斜。船长骇然转身，只见一道数十米高的巨浪打来，险些将科考船掀翻。众人还没反应过来，另一侧。忽然有什么庞然大物坠在海中，掀起滔天巨浪。那鲛人统领骇然的抬头看去，船上所有鲛人抬头看向天空，一只直径数百米的黑色手掌从天空坠落，拍在科考船前方海中，一掌落，巨浪起，数百只鲛人被拍死。紧接着又是一掌，天空不断有巨大的黑色手掌坠落，这片海天之间只剩下从天而坠的巨大手掌。在这巨掌之前，六千吨的向阳号如同一个玩具，这震撼一幕。让驾驶舱中的所有人都呆住了，只片刻功夫，不再有巨掌落下来，而海面也恢复了些许平静。上万只鲛人都变成了尸体，身躯爆裂崩坏，漂浮在海面上，将海水都染成红色。天上的厚重乌云也被那些巨掌荡开，有阳光斜斜倾洒，一道人影从天空缓缓降落。杜聿明瞳孔收缩，视线聚焦在那位从天而降的，如同神奇一样的人身上，而后陡然愣住。这名铁血一样的汉子嘴唇颤抖，声音哽咽。队长，理想看向科考船，心念一动，向杨浩上空阴气汇聚，化作千剑往下坠去，剑落如雨，将整个科考船笼罩。上千只鲛人还没来得及反应过来，就被阴气之剑贯穿身躯，钉在船上。驾驶舱中，黑色的剑毫无阻碍地穿过舱顶，将数十只鲛人钉死。其余的剑刚落到船员们头顶，就自行散开，化作一缕黑烟飘散。那鲛人统领骇然无比，怒吼一声，挥动筋骨大棒，砸向朝着他脑袋落下的那柄剑。然而，大棒毫无阻碍地穿过了剑身，黑色飞剑并未消散，依旧往下坠落，轻而易举贯穿鲛人统领的头颅，巨大身躯僵直片刻，砰地砸在甲板上。赵静痴痴地看着那悬浮在半空的、被阳光和黑色气息笼罩的人影，忽然想起某位镇国战神的一句话：“四阶之下，皆为蝼蚁。”通话器中忽然响起汪洪波的声音：“船长，怎么回事？”船长反应过来，慌忙吼道：“别点火，危机已经解决了。”然而此时，十多枚导弹。从西而来，拖着长长的尾迹，划过长空，斜斜的飞向这片海域。漂浮在半空的那人抬起右手，磅礴阴气凝聚，化作巨大壁垒，挡在向阳号西侧。导弹轰在上面，一朵朵壮丽焰火炸开。赵静怔怔的看着这一幕，清澈的眼眸中闪烁着星星点点的光。见危机已经解除，那人落在海面。接下来的一幕更是让向阳号的所有人震撼的灵魂战栗。只见他脚下海面出现一条黑线，黑线越来越宽。众人发现，那不是线。而是海水分开产生的视觉效果，亿万吨的海水被分开，一个蔓延数千米的峡谷出现在这片海域，时间仿佛凝固。那人缓缓飘进峡谷中，消失在众人视线里。理想缓缓落到海底，视线穿过表面光滑如镜的海水，终于看到了那处海沟，看到了那无数的沉船，看到了层层叠叠堆积的骸骨。这便是那殉国的二十万股宋先贤吗